对我是一个傻子。村里给我发了一个没人要的老婆，可谁料我竟然捡到宝了。老婆竟是白虎女帝，前世我是标准工科单身狗，穿越却圆了我的老婆梦。面对天崩开局，我只能咬着牙撸起袖子，带着我的白虎老婆，利用前世知识发家致富。随着生活一天天变好，老婆老是怂恿自己造反，是怎么回事呢？秦风站在茅草屋门口，双眼无神，愁容满面。从村民的穿着来看，秦风猜测自己怕不是穿越到一个古代世界，而且这还是一个很贫穷的世界，一个村子都是茅草屋，就是最好的证明。一个身材结实、衣服破旧的男子，嘴里喊着“傻子，傻子”，朝自己走来。你才是傻子，你全家都是傻子。我心里暗骂道：“这人叫赵虎，昨天就是他把自己从树林里背了出来，非要说自己是走丢多日的傻子。”对，就是那个傻子。赵虎走近后说道：“宋金对到我们村了，傻子，快去领伯娘。”赵虎笑着埋汰几句，拉着我起来，就往村口走去。路上我也了解到，这宋金队是什么意思。因为五国常年战火不断，前线牺牲的男人太多了，国内男女比例严重失衡。皇帝为了刺激人口增长，让各地都组建宋清队。农闲期间，凡是年满十五周岁，必须选一个老婆回家。这刚到两天，就切切实实体验上了。不过我可不会听赵虎，选什么身材壮实的，我必然选一个漂亮的。要是再来个天生白虎老婆。我怕是做梦都要笑醒，而且最过分的是，每一年都可以挑一个老婆，当然后面的是自愿的。此时的村口站满了人，一眼望去都是血，面黄肌瘦、衣服破旧的女人。赵虎不厌其烦的又交代一遍，待会记得挑壮实的。村里可没多余粮食养媳妇，村长在村口招呼着，赵虎快带傻子过来，带他去选亲。赵虎拉着我，将这些适龄女子看了一遍，凡是他觉得可以的都指了出来。我心中早有目标，指着那个瘦小但是清秀的姑娘，我就选她了。赵虎脸都黑了。你个傻子，选个这么瘦的干嘛？这样的女娃子，种田不行，生娃也不行，赶紧换一个。面对村里人的劝解，我还没来得及说啥，那女子却不干了。我不嫁，我才不要嫁给这个傻子。大人，求求你了，我嫁给他肯定活不下去。您把我带到其他村子吧。说罢便开始梨花带雨。官差送亲多年，这种情况还是第一次碰到，一时间陷入两难。村长看到这情况，站出来给官差解围。既然不愿意，就换一个吧。随即对我说道：“傻娃子，再重新挑一个吧。”我只能重新挑选。可万万没想到，所有姑娘都齐齐地说着：“不嫁，我不要嫁给他。”官差眉头紧皱，今天如果不让这傻子取称，自己是要掉脑袋的呀！突然，官差想到了什么，招呼赵虎过来搭把手，抬着一副担架放在跟前。只见担架上躺着一名身材高挑、浑身染血的女人。官差从怀里掏出一张婚约，将女子的手印盖上，递到了我的面前。傻子，在上面按个指令，以后她就是你婆娘了。我心里一万只羊驼飘过，强行给我一个锤死，真拿我当傻子。村长此时也站了出来，大人将一个将死之人硬塞给傻娃子，几个意思？村长老爷，那些姑娘为什么不愿意嫁？你想必也知道为什么。这人是我们半路捡来的，今年先让傻子养好身子，明年让他一次挑俩可以补。我只能叹息一声，无奈的按下指令，心里五味杂陈。事后村长喊了一些人帮着我把婆娘抬了回去。我看着床上昏迷的女人，犹豫了一下，还是看一下伤势如何吧。当解开女人的衣服时，一身大大小小的血块，令人心神一颤。待详细的全身检查后，我悬着的心终于放了下来，长出一口气，身上没有明显的伤口。身上的血块估计不是自己的。检查过程中，我还收获了一点点惊喜，顿时让我的郁闷一扫而空。这兜兜转转领回来的老婆，身材可以说是很爆炸，而且还是天生的极品白虎。那个官员真是大好人啊！送给我这么极品的的老婆，有机会定要谢谢他。我拖着疲惫的身体，仔细的给女人擦拭身体，虽然很累，但是乐此不疲。过完手瘾，我捋了捋她的头发，笑得像个傻子一样。深夜，一个微弱的声音吵醒了我：“水，水。”我娘子醒了，我小心翼翼地把温水端过来，水是温的不烫的。一碗水下肚之后，精神状态稍有好转，有气无力地说道：“你是谁？这是哪里？我为什么在这？”我激动地看着他，我是你夫君啊，这里是我们的家。他眼中尽是迷茫，感觉是忘记了什么重要的事，然后没一会就又晕了过去。我也不知道他是真的晕了，还是接受不了。有了一个我这样的夫君。翌日清晨，我把昨日相亲送来的鱼汤加热了一下，端到床口，他迷迷糊糊地睁开双眼，疑惑地问道。你是何人？我看着眼前楚楚动人的老婆，心中保护欲爆棚。我是你夫君啊！只见他眼里闪过一丝寒光，一派胡言。本小姐从未嫁人，哪里来的夫君？她是何等的高贵，南荒大陆唯一的女帝，一手建立的落国。去，脑海深处不愿意被想起来的事，如潮水一般涌出，一瞬间就把她淹没了。我看她神情冷漠，也没有责怪她，毕竟醒来多一个丈夫，换谁也一时接受不了。还别说老婆这高冷的样子，倒是有点御姐的感觉。我理了理心里的情绪，你是昨天嫁给我的。婚约现在在官府那里，当时你昏迷不醒，我的情况导致女子都不愿嫁，咱俩就阴差阳错成了夫妻。不过你别担心，不出两个月，定能给你一个安稳的家。接着大饼是一个一个的画，女子看着眼前的男人，一开始还幻想一下，可是后来越说越离谱，明显是在忽悠她。直到对方说要让自己当上女帝，再也忍不住了，扑哧一笑，看着犹如百花盛开的笑脸，我神情一正，娘子你笑起来真漂亮，女帝吗？
。前几日她还是真真正正的女帝，而现在只是一个可怜人罢了。娘子，你好好休息，我去江边看看能不能抓鱼，回来给你补补身子。小娘子心中一暖，看着我的背影喊道：“夫君，我叫洛青衣，我来到了江边。不远处一群男人正在用渔网捕鱼，我找到一只很照顾我的胡叔，胡叔，我想来抓几条鱼给我娘子熬汤喝。”胡叔一愣，满脸激动地问道：“你婆娘醒了？还有我看你说话清晰，眼神也不再浑浊了。傻子，你脑子不傻了？”我特吗？当初给你们说了，我不是傻子，你们非不信。随即胡叔严肃地说：“哪怕你现在不傻了，以后也得继续装傻。你要是不想交互税，就千万别让人知道你不傻。”胡叔，你们捕鱼的工具能让我看看吗？我也想捕鱼。我接过后皱起了眉头，用这个抄网捕鱼确实是全靠运气。放弃这个渔网，我看到河里有些许地龙，拿起来一个空空如也。这地龙说真的，就是一个口子小点的容器，能捕到鱼才出奇呢。于是开始着手将地龙赶尽，用竹片斜着插进地龙。让地笼里形成隔离区。随后我又挖了一些蚯蚓，用叶子包住放入地笼，满头大汗，满怀期待。临近中午，大家都上岸休息，毕竟长时间泡在水里也顶不住。胡叔笑着对我说：“傻子，晚上我让你省饭，送给你两碗鱼汤。”我笑了笑，胡叔不急，我先去看看早上的地笼有收获没。胡叔有些意外：“哎呦，你小子放地笼了！”胡叔帮忙三两下就把地笼拉出。下一刻他感觉到了，地笼里有鱼还不少。随着胡叔把鱼取出，三条大鱼，七条小鱼，整整齐齐的摆在那里。胡叔看着地上的鱼，陷入了自我怀疑：“你是怎么做到的，傻子？”我没有多言，拨弄着三条不认识的大鱼。胡叔，这三条能卖钱吗？他笑着说道：“肯定可以啊，差不多卖酒楼十文一条。放心吧，等会我这帮你卖。”说完，我留下三条大鱼，三条小鱼，蹦蹦跳跳的回家了。到家，生火杀鱼熬汤。半个时辰后，我端着一碗鱼汤回屋内，娘子尝尝我做的鱼汤。洛青衣看着我，眼中满是柔情。我笑着说道：“娘子要是觉得好喝，就要多喝。身体养好，给我生大胖小子。饭后，我将娘子安置好，来到屋外把院子收拾一下。”做完一切，已经临近黄昏。我提着鱼篓往江边走去，发现地笼里又有鱼了。虽然不多，但是也很满足。简易的地笼一天能捕两次，说明江里面的鱼还是很多的。回到家中，刚好碰到胡叔，傻子，你又捕到鱼了？还有天理吗？他们一群人十天半个月，不一定能搞一条大的。这傻子水都不下，一天就弄了四条，这人之间的差距咋这么大？胡叔疑惑的看向我，傻子，你是怎么做到的？是不是因为那个地笼？你告诉我秘诀，我多做一些，以后我捕鱼给你分一半。我也是满脸无奈，胡叔，你平时对我那么照顾。你不说这东西，我也会告诉你的。算你小子有良心，给。这是卖鱼的三十文，你可得收好了。胡叔，村里人做工，平时得多少钱一天啊？胡叔有些不解，但还是说道：“男人大概五文一天就可以，女人一文一天都有了。”那胡叔，能麻烦你帮我请几个吗？我准备大规模捕鱼。胡叔今天也见识了地龙的威力，拍着胸脯答应下来。我心中明白，想要站稳脚跟，身边必须有一群人跟着，而胡叔就是第一个人选。说罢，胡叔便转身离开，脚步飞快，显然是干劲十足。第二天一大早。还在睡梦中的我，被胡叔的大嗓门叫醒。开门后进来了七个人，看身材都是干活的好手。胡叔办事还是靠谱。简单的交谈后，我看出其余六人的质疑，便道：“我们先去看看地龙怎么样。”六人都是胡叔强行拉来的，一个傻子请他们做工，说出去谁信啊？现在我说先去看看地龙，他们自然是赞同的。我看看实力怎么能信服。八人来到江边，胡叔便迫不及待地跑过去，三两下将地龙拉出，好多鱼，真的有好多鱼。你这地龙又捕到鱼了，我听到后自信的笑了起来。看来我的判断不错，这江里的鱼很充足。胡叔此时自信的说道：“鱼都摆在这里了，这下你们信了吧？”等到笼内鱼货整理出来，七人顿时陷入了疯狂，居然能有这么多鱼。随即我拿起诱饵闻了闻，喃喃自语道：“还能将就着用，我这么做是故意让他们看的，让他们知道我有秘密武器。地龙原理其实很简单，不让他们跟着做是不可能的，所以只能这样拖延时间。等到第一桶金到手后，地龙就没那么重要了。”回到家后，我对胡叔说道：“叔先去把鱼卖了，顺便帮我买点粮食和盐。”随即我转身看向剩余几人。昨日胡叔应该已经给你们说过，男人三文一天，女人三文两天，暂时不管饭，能做多长时间，取决于你们自己。众人也是满口答应，顺带着一波表忠心，带众人安静下来。我也开始安排几个人，今天接下来的事情。男人今天去山上砍一些竹子回来。婶子们，今天你们在后院空地挖出一个池塘，能挖多大挖多大。目送几人的离开，我脸上挂着微笑，总算是迈出第一步了。之所以挖这个池塘。是为了方便储存鱼，毕竟吃鱼的人还是少数，不可能以后补多少就能卖多少，而且以后的鱼肯定会降价。不过我不担心，我的目标可不止一个县，我的目标是星辰大海。回头肚子已经呱呱叫了，一阵忙活，一锅鱼汤总算做好了。我端进屋里，扶起洛青衣，娘子衣服穿上吃饭了。待洛青衣把衣服穿好，只见她气质一变，我不由有些愣神了。这身衣服洗干净后，娘子穿在身上，竟变得如此高贵如女。洛青衣也被我看到，小鹿乱撞，红着脸，夫君你怎么了？没什么，只是娘子与之前有不同，一时间看入迷了。饭后我将空碗收拾了，很贴心的问青衣：“娘子，要如厕吗？”傍晚时分，破房子的院子里已经摆满了竹条，我拿出捕鱼用的地
，能做多少做多少。”吴叔他们看了之后保证道：“放心吧，这地龙，我一下午做七八个没问题。”三人说干就干，不到半个时辰就完成了一个。等三人熟练后，肯定更快。我看三人编出第二个，放心的转身离开，朝后院走去。一眼过去，一个十米左右的池塘已经初具雏形。我看着已经够用的池塘，让大婶们停下手中的工作。我也没有想在这个房子长期待下去的欲望，肯定是要建设新家的。大婶们不用挖了。已经足够用了，现在可以引水到池塘了，还是古人实在呀、啊，不需要找人盯着。而且我说完，几个人就又开始。其中的刘婶上前保证，天黑前如果没有引水到池塘，婶绝对不拿今天的工钱。见此时天色尚早，我便起身回屋，准备和洛青衣探讨一下。探讨过后，我从屋内出来，院子里已经放着二十个左右的地龙了。随即我叫停大叔们，你们手里的做好就够用了。今晚我们先用新地龙试试水。而此时后院给力的婶婶们已经把水引到池塘了，这着实出乎我的意料，万事俱备，我喊上所有人，拿上地龙朝江边走去。片刻后，我们浩浩荡荡来到江边，一路高调也吸引了不少村民。胡叔转头问我，小哥地龙怎么放？听你指挥，我指了几个水流平缓比较深的地方，这几个地方分开下地龙。说罢，我从怀中拿出用树叶包着的秘密武器，交给他们塞进地龙。随后，胡叔和赵叔就下手，将装有秘密武器的地龙。依次放入滚滚江水中，岸上的村民纷纷议论：果然是用地龙捕鱼，真的能捕到鱼吗？将这些地龙都投放完，天色已经渐渐黑了下来。检查了一下旧地龙，又捕到鱼了，五条大鱼，让我们笑容满面。而岸上的村民看到我们收鱼，更是极度的不想。这还是一个地龙收获，如果是二十多吨了，嫉妒心已经快让他们发狂。片刻后，八人便准备离去，我赶紧叫住几人：“叔叔、婶婶们，先别着急走。”我从怀里掏出钱袋子，每人发了六文钱，连明天的工钱都给他们了。他们没想到，干完就领钱，而且还带明天的，不自觉的满面笑容，带众人离去。我也回家准备晚饭了，终于跟娘子不用顿顿鱼汤了。翌日清晨，胡叔他们早早便来到茅草屋，相互吹嘘在家长的掌脸。我也起了大早，毕竟是新地龙的第一次下水，怎么能够睡得踏实呢？洛青衣缓缓睁开双眼，夫君真是的，又偷偷的亲我。刚走出门，七人就激动上前：“小哥，快去收鱼吧！”我想地龙想了一晚上，带我们赶到江边。我指挥着胡叔他们下水收取地龙。胡叔也不墨迹，带着其余众人跳入水中，没有一丝不悦，反而乐在其中。刚把地龙拉出来，里面的鱼就要炸锅了。要不是胡叔力气大，恐怕要脱手。有鱼，好多鱼！胡叔激动地喊着，随即把鱼倒在地上。其余人那里也同样惊呼。地龙里都是满满的鱼子，我的心也算放了下来。这次的收获，硬是装满了三十多个鱼饵。几人脸上都是灿烂的笑容，足足搬运了四趟，才把这些鱼送回去。这一幕震惊了整个村子，所有村民都不顾手中的活计，全部围在茅草屋，看我们几个清点鱼货。结果也没让大家失望，大小鱼加起来近三百条，村民顿时哗然一片。伴随着人群的议论声，村长林老走到面前：“你们这是怎么做到的？”我给了胡叔一个眼神：“村长，这是我们用地龙捕的。”胡叔几个是我请来做功夫，好啊，傻娃子！当年你爹临死前把你托付给我们，没想到一招开窍，便是一鸣惊人。以后的路靠你自己走了。我笑着道：“大家放心，我现在已经不傻了，不会再麻烦大家了。”村长点了点头，转身离去，满脸笑容。我明白，从今往后再也没人叫傻子，我会以全新身份活下去。众村民也是一脸吃惊，这还是他们认识的傻子吗？我转身问胡叔：“村子里有多少户人家？我准备给每户都送鱼，一共有十九户。你没开玩笑吧？真要给每户都送鱼过去？”十九户一户一条大鱼，那就是一百九十吨。胡叔一时理解不了，我笑着说道：“按着我说的去做便是，但是得先把鱼敲死。如果给他们，他们不吃，拿到县城去卖掉，那就违背我的初衷了。”片刻后，七人拿着鱼走到围观村民身前，每家来个人领鱼。下一刻，人群沸腾，众人想不到为什么平白无故给自己发鱼。见众人不相信，胡叔心中难免烦躁，吼了一声：“二狗滚出来领鱼！”二狗半信半疑的走上前：“真的要送鱼吗？”胡叔板着脸扔出一条已经被处理掉的大鱼，自己再去领五条小鱼。二狗拿着大鱼愣在原地，没想到真的是真的。可是为啥把鱼敲死了？干什么？怕你们领了不吃，拿到县城转头卖了。待十九户人家领完，热闹的人群就只剩下少数人还在看热闹。我看他们回来了，问道：“胡叔村里可有牛车？我准备亲自去一趟县城。”早就听胡叔说，那酒楼老板是一个美女，我想去看看能不能拿下她，然后我们长期给她稳定供货。旧山县县城是附近村子赶集的地方。三人驾着马车晌午才到，很快便到了同福楼的后门。五叔敲了敲门，刘管事，我们又来卖鱼了。不一会，刘管事走了出来：“大虎，你这是行大运了，三天都来卖鱼。”当他看到车上二十多个鱼，瞪大眼睛：“别告诉我这里面全是鱼！”五叔挠挠头道：“就二十来条大鱼，剩下的都是小鱼。”刘管事缓了口气的：“吓我一跳，把大鱼都送进去了。小鱼我们可不要。”说罢，五叔和其余人兴致勃勃地开始往后面搬鱼。我上前找到刘管事道：“这些鱼其实是我捕的，我想见一见你们掌柜的。小子，你没睡醒吧？”你还想见我们掌柜的？癞蛤蟆想吃天鹅肉吗？我愣在原地，我是谁？我为什么在这里？神特么想追求你家掌柜？刘管事，你大概是误会了。我只是想找你们掌柜谈一笔
，咱们那鱼找刘管家就行，何必再找掌柜的？我耐心给古叔解释，咱们的鱼现在太多了，一个管家可决定不了这么多。一炷香时间转瞬即逝，刘管家从酒楼缓缓走出来，掌柜同意了，你跟我来吧。这酒楼占地面积很大，费了一番功夫才走到后面，最后到一个环境优美的小院。刚进院子里面，有两个侍女便接上我，继续往里面走去。这两个侍女给我的感觉很奇怪，总有一种护卫保镖的感觉。一个女人从凉亭朝我走来，怪不得是那么多人追捕的对象。看来此人不简单啊！魏小星打量完我，眉头一皱，脸色虚弱，衣着破旧。与其说是生意人，不如说是乞丐。此刻他感觉被骗了一般。公子说要谈鱼的生意，不知道怎么个说法。我收回看到美女后躁乱的心神，我想先知道童福楼一天大概需要多少鱼。看他确实像是来谈生意。魏小星收起，轻蔑道：“大概三十条，不过每日收到的数量不稳定，一直处于供不应求的情况。公子想知道的我已经告知了，现在可以说说。”你说的生意怎么个做法了？我想不到同福楼在这种穷地方，一天竟然能卖出三十条。看来这酒楼极为不凡，我往后可以每天供应三十条鱼，还有节日啥的用量增加。你们需要多少我送多少，价格我可以降到八文钱，但是你们必须做到，以后你们只用我的。魏小新没有立马回答，于是一直供不应求。但他还是难以相信眼前的穷小子。但是这条件对酒楼也没什么坏处。思索片刻后，对我说道：“除非你先证明你确实有这个实力，否则你提的条件我答应不了。”我等的就是这句话。往后十天时间，我每天都会送来三十条鱼。等过了十天时间，确定我有这个实力，咱们就签订契约，合作如何？魏小星听完立马就答应下来。别说三十条，只要保证每天二十条，我都跟你签契约。随即我们两个都得到了自己想要的结果，便拱手道别。出门后，刘管家拿着今天卖鱼的钱走了。这是一百六十文，公子收好。我拱手对刘管家笑道：“多亏您帮忙通报，这钱你收下，当我请你喝茶了。我这人就喜欢结交朋友，老话说得好。”多个朋友多条路啊！况且刘管家不嫌弃我衣着破烂，愿意帮我通报，实属难得的正气之人。我是真心与你交好，若刘管家不愿，那这钱我只好收下了。刘管家哈哈大笑，我怎会不愿？以后需要帮忙来句话就行。我点了点头，叫上虎叔二人，驱车赶往集市卖小鱼。待众人走后，刘管事径直走向后院，将情况如实禀告给掌柜。魏小星听完微微一笑，这位公子倒是一个妙人啊，自己都衣不遮体。却舍得花一百多文去贿赂一个管事，既然钱是请你喝茶的，你就收下吧。往后跟这个公子好好相处。卖完小鱼的众人，收拾了一下驴车，返回村子里。待到傍晚时分，我叫上虎叔等人，赶往江边收鱼，也就半个时辰左右。众人已经把地笼清理完毕，顺带着把新地笼放置下去。鱼货与之前相比大差不差。众人背着鱼拢回村，把村民都羡慕的不行。几天来，虎叔每日往返于酒楼村子之间，每月都送上三十条大鱼。随着日子一天天的变好，我脑子里已经计划换大宅院，再娶上个几十房娇妻，对内是幸福满满的老爷，对外是名声大噪的老爷，这才叫穿越啊！十天时间转瞬即逝，洛青衣站在门口挥手道别：“夫君，你们注意安全。”看着洛青衣那绝世容颜，随行几人没有嫉妒，有的是深深的祝福。想想刚开始的两人，一个生死未卜，一个虚弱痴傻，如今也算是苦尽甘来了。红福楼的后院，魏小新摆好了酒菜，就等我过来。双方落座后，他缓缓的开口。这十天你确实证明了你的实力，但是现在外面一条鱼才六七文，公子之前所说的价格是不是该降一下？我知道此时需要的是强硬，要是我运到别处，你猜能卖到多少呢？而且我相信，以姑娘的身份和素养，定不会做出言而无信之事。魏小新眉头微微皱了一下，他只是想恶心一下气，可现在自己被恶心到了，不是打听到他之前是傻子吗？怎么现在脑子这么怪，还知道运到别处卖？抛开这些乱七八糟的想法，对侍女吩咐道：“去把契约拿过来吧。”我心中狂喜，这次这笔生意是稳的。更重要的是，与魅老板走近了。他的身份绝对不简单，以后自己想要扩大规模，肯定需要他的援助。随即，他接过契约，签完字之后递给我。公子看看上面内容，如果没有异议，那这事就这么定住了。我接过契约，大致看了一眼，跟之前说好的一样，就多了一条违约的惩罚。两人各拿起一杯酒，隔空碰杯，意思了一下，合作愉快。一口浊酒下肚，我眉头一皱，这酒的味道可真是一言难尽。魅小心见我皱了眉头，以为我不会喝酒，就没有在意了。紧接着指着一道菜说道：“这是我们的招牌红烧鱼，公子尝尝味道如何。”我夹起一块细细品尝。是中规中矩的味道，便回复道：“还行吧，还行。”魅小新露出一丝不悦：“莫非你吃过比这个美味的鱼？”我放下筷子，笑着说道：“我的确吃过味道好多的，并且不止一次。”看着他脸上没有消下去的怒，魅姑娘莫非不信？那可否借厨房一用我亲自做鱼给你尝尝？不知姑娘愿意与否？终于，魅小新脸色略微好转，带着好奇领我去厨房。我进入厨房看了一圈后，决定露一手删减版的水煮鱼。一套行云流水的动作下，一大碗水煮鱼便做了出来。可惜少了些调料，有些不完美。我端着水煮鱼放到魅小新面前。魅姑娘尝尝吧。她接过筷子后，夹起一块品尝起来，随后美目圆瞪，然后一片又一片的吃起来，一连吃了半碗才停下来。公子对不起，有些失态。这道菜叫什么？我看着他那可爱模样，笑着说道：“水煮鱼片。”魅小新是个聪明的商人，尝过这道菜之后，意识到这是个赚钱的生意。公
。我笑着对他说道：“先别着急下结论，没有什么事情是绝对的。”说罢，我转身又向厨房走去。半刻钟不到，一道酸菜鱼就出锅了。妹小新夹起鱼肉细细品尝，不出所料，她双眼圆瞪，震惊地看着我：“秦公子，你真是能给人惊喜啊！跟我来屋里谈吧。”他现在心里很清楚，那两道菜的价值。或许真能换酒楼半成利润，就是这小子要了半成利润，不就成酒楼二当家了？属实有点不舒服。转念一想，把人才留在身边慢慢发掘，也不失为一个良策。小院子的屋内，我率先开口问道：“妹姑娘，我拿出来的不够诚意吗？”可谁知他也不回头，反而打趣道：“我要说不够，你想怎样呢？那我只能去找别的酒瓶了。相信其余两家老板肯定不会拒绝于我的。”妹小心一脸鄙视的看着我：“那两个不算酒楼的酒，你拿他们跟我比？小婉去拟定一份契约去。”随即一个侍女领命，便往屋外走去。我看着他一脸肉疼的样子，妹姑娘是不是觉得亏大？但是我敢保证，两道菜一上市，收益肯定翻几倍，你也就损失之前一半利润。再说妹姑娘一看就不是凡人，迟早要做大做强的。有我这只大白羊在身边，慢慢的薅羊毛不好吗？妹小心被我的说法逗笑了，那我可得薅得干干净净才行。妹姑娘凭你的实力加上菜品，在附近县城开上分店，那肯定也是爆火的。只见妹姑娘眼露金光，多谢公子提醒我，要是赚到钱了，必定少不了你的好。我闻言不禁一愣，这女人想出去单干，把我当傻屌？就在这时。小婉已经拿着契约回来，随后俩人便开始签契约。签完，我便往后厨走去，把两道菜的制作方法一五一十的交给酒楼厨师。之后，我便与妹姑娘告辞了。原本还想再谈分店的事情，但被打断一次，不知从何说起。妹小心见我走远后，立马转身吩咐厨房把那两道菜给我做出来。酒楼门口，刘管家笑着拱手道：“恭喜公子达成合作呀！我心情此事的确很好，我还得好好感谢你啊，最少有你一半功劳。今天我们找个酒馆，让我好好感谢你一下，咱们不醉不归。”不一会，刘管家便带我来到旺发楼。这里是城内有名的青楼，我不解地问道：“刘管家，咱俩喝酒就犯不上来青楼喝吧？”他露出一个男人才懂得笑，这里的姑娘卖艺不卖身，是难得的高雅之地。刘管家随即上前吩咐：“今日我带朋友来玩，你们可不能怠慢。”那管事上下打量着我，心中虽有疑惑，却还是笑脸招呼我们进去。不到半炷香时间，那管事便去而复返，带来了三名姿色不错的女子。我不禁惊讶，旧山县这破旧县城，竟真有这种质量的女人。刘管家介绍着三个女的，这是母女三人，那个有成熟风韵的就是花果。而且他还是上任郡守的妻子，因为郡守犯了大错，这才沦落至此。说起来，母女三人也算运气好，因为姿色捡回一条命，在这起码还能被赎身，不像一般女子，大概率会终老在这里。小哥猜猜他们一个人赎金多少？一个人一千两黄金，但是附近不少富商，据说已经在积攒财力为其赎身。我不禁感慨，还是狗皇帝会赚钱啊！这妥妥的六个小金人呢、啊，还别说这母女三人。真有想给他们赎身的冲动，但价格确实贵了一点点。刘管家接着说道：“除了花钱之外，还有一个办法，但是很少很少有人做的。”我一听还有这好事，毫不犹豫地问道：“快给老弟说说。”刘管家神秘一笑：“只要解决官府留在这的难题，解决一道便可免费带走一位。不过数十年来，通过这个方式带走人的不过一掌之数。”我的目光已经从母女身上挪不开了。不行，我来试一试。母女三人听着毫不避讳的讨论，略显尴尬，有一些无地自容。随即刘管家叫来管事，秦公子想要试试难题，麻烦你跑一趟取来吧。随后一本小册子到我手中，翻开大致看了一眼，我惊呆了：如何快速提升国民数量？如何才能提升军队实力？如何让百姓生活更幸福？我特么这皇帝这么来是吧？通过这种方式，让一个国家的人给他出主意。这些答案好多我是能解出的，但是我不想入朝为官，只想当个地主老爷。随即要来执笔，挑了三个与国力无关的题目，开始作答。之所以非要作答。是我对母女三人的渴望已经快要按耐不住了。这三个题目就算被采纳，上面也只会觉得我是钻研旁门左道的奇人罢了。没多大一会儿，我写完递给管事，麻烦你跑一趟。随后包厢内便恢复正常，推杯换盏，谈论天地，起舞抚琴，吹箫。此时万花楼的掌柜看着手里的答卷，眉头紧皱。这上面的字一言难尽，若不费神一字一字去看，还真不好看呢。管事在一旁说道：“这是那秦公子所写，据说是妹姑娘的合作伙伴。”掌柜听完有些惊讶，不过要是那女人的合作伙伴。倒是有可能解出这篇文的难题，我看过了，你去拿给刁县令吧，看看他如何说。随即管事匆匆往县衙跑去，将纸张递给县令道：“掌柜，他让我送来给您看看。”刁县令有些意外，那女人看过了还送过来，莫非是他已经认可这个答案？顿时来了兴趣，打开仔细的看了起来，脸上的表情也多云转晴。唐管事回去告诉你家掌柜，这答案我也认可了，让他按规矩行事吧。唐管事心中波涛汹涌，秦公子的答案竟然过了，岂不是可以白白带走三个女子？程掌柜得知后感慨道。确实是一位奇人啊，只可惜太偏门于国家无大用。他受命为五国搜寻人才，可多年来收获甚微，怕是要一生无望。唐管事匆匆回到屋内，秦公子恭喜了，你的答案已经被认可。屋内所有人不可思议的看着他，居然答对了，而且还是三道全对。刘管家放声大笑，朝我拱手：“恭喜啊，公子，今后你就是咱们县名人了。”慢慢的，屋内安静了下来。
。唐管事笑着说道：“秦公子，你可以任意带走三名女人。”我毫不客气指着那母女三人，我就要他们三个了。若不是母女三人的情景太过于刺激，他才懒得去答题。刚好家里缺几个侍女，我就将三人带回去。你们可不要误会我。刘管家一脸鄙视，虽然表面附和，对对对，但是却一个字都没相信。一想到从今以后母女三人可能要共侍一人，三人刹那间脸红的不敢见人。片刻后，我拿了三人的卖身契，便起身告辞道：“有机会再聚，我要抓紧回去看。”然后两人便一脸坏笑。那秦公子，我们改日再见，别耽误了你的正事。百花楼外，赵虎四人围坐在驴车旁，目光盯着不远处的百花楼大门，面色焦急。这都快有时了，秦小哥怎么还没出来？再等等吧，要是到了有时，秦小哥还没出来，我们就去百花楼里面找他。就在几人谈话之时，秦风从百花楼内走出来，楚华月母女三人跟在他身后，三人身上还都挎着一个不大的包袱。秦小哥他出来了，没婶惊喜的喊道。随即四人赶紧起身，牵着驴车迎了上去。秦小哥，你可终于出来了，再不出来，我们天黑前就赶不回去了。秦小哥，你怎么在百花楼里面待了那么长的时间？秦小哥，秦风摇摇头，没有回答赵虎四人的问题，笑着说道：“时间不早了，我们赶紧回真南吧，还得去苍兰江收鱼呢。”赵虎四人一听，自然是无比赞同。他们在这里苦等多时，早就想回去了。秦风一个翻身坐到驴车上，朝楚华月母女三人喊道：“你们三人也都上来吧。”“是，老爷。”楚华月母女三人齐声回道。在赵虎四人诧异的目光中，攀上驴车，挨着秦风坐下。“老爷。”赵虎四人一脸懵逼。他们刚才看见楚华月母女三人跟在秦风的身后，心中虽然有些疑惑，但也没有去多想。可现在秦小哥他摇身一变，成老爷了，这到底是什么情况啊？秦风看着愣神的赵虎四人，装作不高兴的模样，说道。都愣着干什么呢？还不赶紧走！再不走，天黑前可就回不到真南坝了。赵虎四人猛地回过神来，脸上下意识的露出一抹惊慌神色。秦小哥，我们马上就走，马上就走！大牛，别发愣了，赶紧牵着驴车回去。四人原本心间满是疑问，还想要问些什么的，可看着秦风那副表情，只能将心中的好奇压下去。林大牛赶紧上前驱赶着驴车，赵虎三人则是来到驴车后面助推。待驴车缓缓行驶起来后，三人才走到林大牛身边，有说有笑的向县城外走去。四人并没有注意到，他们所谈论的那些内容都会下意识地避开与秦风相关的一些话题。驴车缓缓驶向城外，一路上，县城不少人驻足观看，对驴车上的楚华月母女三人指指点点。你们看，那不是百花楼的花魁楚华月吗？嘿，还真是楚华月。他们母女三人这是什么情况？被人赎身了不成？得了吧，你看那辆驴车，再看看那几人的穿着，就他们这样的人，你觉得他们能拿出三千两黄金？这不是真南坝的赵虎吗？他们来县城卖鱼。怎么还和楚华月母女三人扯上关系了？百花楼肯定发生了什么大事，赶紧过去打听打听。人群的议论声让楚华月母女三人羞红了脸，把头埋得很低，恨不得找个地洞钻进去躲一躲。赵虎四人也从那些人的议论声中得知了楚华月母女三人的身份，四人心中满是震撼。秦小哥去了一趟百花楼，居然把百花楼的花魁给带走了，他到底是怎么做到的？这也太厉害了吧！秦风倒是一脸坦然，扭头瞄了一眼身后低着头的三女，脸上泛起一抹淡淡的笑意。喜提三名姿色不俗的侍女，他离地主大老爷的目标又前进了一小步。黄昏之时，一行人紧赶慢赶，终于赶在天黑前回到真南坝。隔着老远，秦风便看见茅草屋前站着一名身材高挑的绝世美人。除了自家娘子以外，还能有谁呢？娘子，我回来了！秦风朝着洛青衣喊道，翻身从驴车上跳下来，向他快步走过去，来到洛青衣身前，将其拥入怀中。娘子，我回来了。夫君，你怎么才回来？洛青衣柔声道。双手很自然地揽住秦风，两人身高有些差距，相拥在一起显得不是那么协调，看上去有一点怪异。中途有些是耽搁了，秦风放开洛青衣，伸手从怀中掏出一包桂花糕，塞到洛青衣的手中。娘子，这是我给你带的桂花糕，谢谢夫君。洛青衣看着秦风，美眸中满满的爱意。桂花糕他不在意，可自家夫君对他的关爱，却让洛青衣心里像是吃了蜜一般甜蜜。就在这时，赵虎一行人走了过来，秦小哥，天色不早了，我们几个先去苍兰江把鱼收了。赵虎说道，随后与林大牛三人提起鱼篓，急匆匆地向苍兰江走去，生怕再次久留。楚华月母女三人从驴车上下来，走到秦风两人面前，怯弱弱地喊道：“老爷，夫人。”母女三人心中极为震撼。老爷看上去很穷酸，样貌也很普通，可夫人的美貌与气质却是惊为天人。哪怕他们三人的姿色不俗，可在夫人面前还是感到自惭形愧。夫妻两人看上去一点都不般配，很难想象两人有着如此大的差距，居然会结为一对夫妻。洛青衣神色一怔，满脸诧异的看着眼前三女，疑惑道：“夫君，他们是？”秦风笑着说道：“娘子，他们三人是我从县城带回来的侍女。”侍女，洛青衣脸上露出一抹愕然，看着眼前满脸娇羞的楚华月母女三人，心中满是无奈。他本以为自家夫君只有一个喜欢画大饼的缺点，现在看来还得加上一个好色才行。
。洛青衣没好气的白了一眼秦风，心中有些闷闷不乐。她是一个女人，作为一名女人，自然希望自家夫君心里眼里都只有她一个人。可那显然有些不现实，除非她此时还是洛国女帝，要不然也只能无奈的接受这一切。秦风尴尬的笑了笑，对着楚华月母女三人挥了挥手，说道：“你们简单的介绍一下自己吧。”“是，老爷。”母女三人齐声回道。楚华月率先开口说道：“老爷，夫人，我叫楚华月，今年三十四岁，曾经是青田郡的郡守夫人。韩熙月，老爷，夫人，我叫韩熙月，今年十六岁，曾经是韩小月。老爷，夫人，我叫韩小月，今年十六岁，曾经是。”洛青衣叹息一声，没好气的白了一眼秦风，心中满满的无奈：“母女三花夫君，你玩的可真花啊！得亏她不是那种善妒的女人，要不然说什么也得到与夫君她闹上一场，来一个约法三章才算告一段落。”摇摇头。洛青衣将脑中那些杂乱的想法抛去，浑身气势一变，神情严肃地看着楚华月母女三人，清冷地说道：“你们三人既然入了我秦家，成了我秦家的人，至今日起，你三人舍去姓氏，取其名，分别叫做华月、西月、小月。今后若无我夫君的应允，你三人不得拥有姓氏。我秦家目前还未定下家规，但你三人也需谨守自身，不得做出任何对夫君不敬之事，否则本夫人定不轻饶你等。”母女三人微微垂下头，语气恭敬地齐声回道：“夫人。”华月、西月、小月，知道了。秦风站在一旁，颇为意外的看着自家娘子，心中偷偷窃喜，捡到宝了呀！娘子这气势，不管从哪方面看，都是大夫人的人设啊。入夜，茅草屋内，一盏油灯闪烁着飘忽不定的火光，暗黄的火光照亮了狭小的空间。吱呀，房门从外面推开，秦风抱着一大把茅草走进来，关上房门，将茅草平整的铺在屋内空地上，随后拿出一张破旧的被子覆盖在上面，起身拍了拍手。秦风对华月母女三人说道：“宅院还在建设中，你们三人最近这些日子先这么将就一下。”“是，老爷。”母女三人齐声回道。看着这穷苦的环境，三人心情无比复杂。秦风没有过多理会三女，转身走到床边，吞下衣袍，翻身上床，搂着洛青衣，闭上双眼，缓缓入睡。他可不会装什么伪君子，让华月母女三人与洛青衣睡床上，自己睡地下。侍女是干什么的？那就是用来服侍主子的。正所谓有事侍女干，没事干嗨嗨。总之一句话。都推磨穿越到古代了，不好好享受一番，还要搞什么前世那套男女平等、尊重女性的规则？那纯属就是个脑子有病的大傻逼。华月、西月、小月三人合一而睡，躺在刚才铺好的地铺上面。母女三人生平还是第一次在如此穷苦的环境中过夜，一时间有些无法入睡。西月娘，我睡不着；小月娘，我也睡不着。哎，华月叹了一口气，两位女儿睡不着，她这位做娘亲的又如何睡得着呢？忍忍吧，老爷他刚不是说了吗？宅院正在建设中，这样的日子肯定不会太长的，熬一熬就过去了。西月、小月两人听见此话，默默无言的往华月身边挤了挤。什么宅院，大概只是一句戏言罢了。华月察觉到两女的动作，暗自叹息一声，心中满是无奈与悲凉。沦落到这种境地，他也没有办法。生活苦就苦点吧，总比待在百花楼内做一名没有人权的戏子强。第二天清晨，天色破晓之时，茅草屋外的露天灶台那里，秦风正在教导华月母女三人做饭。火小了。小月，你再添些柴火，油温差不多行了。华月，你把鱼放下去。西月，你脑子是不是全常凶上了？让你放一点盐，你放一把是什么意思？西月怯弱的说道：“老爷，我不是故意的。<笑>”小月大笑出声，指着西月说道：“姐姐，你真笨，放盐都能放错。”秦风瞥了一眼小月，见她脸上笑容灿烂无比，当即一盆冷水泼上去。笑个屁笑，你姐姐凶大无脑，你这做妹妹的也好不到哪里去。小月脸上笑容一致。嘟着嘴，语气有些不满地说道：“老爷，我又没做错什么，怎么就胸大无脑了？还敢和老爷顶嘴？我这是讲道理，不是顶嘴。我是老爷，还是你是老爷？”秦风板着脸说道：“还敢和老爷讲道理？老爷的话就是道理，知道没？”“老爷，我知道了。”小月不情不愿地说道。他只是迫于秦风的淫威，才不得不说出此话，心中满是不平。华月满脸歉意地说道：“老爷，小月的性子自小就是如此，一时间无法更改过来，还请老爷不要责怪于他。”秦风微微摇头，示意不用在意，继续骂骂咧咧的教导母女三人做饭。洛青衣站在一旁，面带微笑的看着眼前一幕，见自家夫君虽然嘴上骂骂咧咧的，可脸上的笑容却从未停过，心中对华月母女三人的芥蒂在这一刻消失的无影无踪，情不知所起，一往而深。洛青衣是一个很纯粹的人，在接受了秦风是自己夫君的事实后，他的世界里就只有夫君一人，只要能让夫君开心，别说是三名侍女，就是三百名、三千名、三万名又如何？一顿早饭，足足忙活了半个时辰才做好，卖相就别提了。味道嘛，勉强能下咽，将就着凑合得了。毕竟华月母女三人只是第一次做饭，
，要求不能太高了，总得让三人有个学习的过程才是。饭后，此时天色已经完全明朗，赵虎一群人也陆陆续续的赶到茅草屋前。赵虎四人还没什么，其余三十几人则是满脸好奇的打量着华月母女三人。见三人长得几乎一模一样，不管是身材还是脸蛋，都像是一个模子里刻出来的一样。如此一幕，众人忍不住啧啧称奇：他们就是秦小哥昨天买回来的侍女吗？怎么都长得一个样？大虎他们说三人是母女关系，现在一看，果然不假呀、啊。三人这长得也太像了吧！要是穿上一样的衣服，绝对分不清谁是谁。秦小哥可真有本事，这么漂亮的侍女得花不少钱吧？那可不，这么漂亮的女人可都是那些地主大老爷才买得起的。华月母女三人脸色羞红，被人当着面议论纷纷。三人恨不得找个地洞钻进去躲一躲。秦风站起身来，冷着脸喝道：“都瞎嚷嚷什么呢？人都到齐了，还不赶紧去干活？今天的工钱不想要了吗？”此话一出，众村民好似炸锅的蚂蚁一样，提着鱼篓，握着铁锹，拿着柴刀四散奔逃。只是片刻功夫，三十八人消失的一干二净，茅草屋前就只剩下秦风一家子。秦风无奈的摇摇头，转身回去将房门关上，随后招呼上洛青衣几女，慢悠悠的往村东那片荒地走去。一路上，华月母女三人脸上满是疑惑。昨夜秦风告诉他们，宅院正在建设中，当时三人不以为意，只当是敷衍他们的。可现在一看，难不成真的有宅院正在建设？小月瞧了瞧秦风的背影，眼珠子一转，靠到华月身边，小声说道：“娘，不会真的有宅院在建设吧？”西月一听，不由自主地靠过来，侧耳倾听。显然，他也十分好奇。华月摇摇头，小声说道：“娘也不知道，不管有没有，去看看就知道了。”哼！小月轻哼一声，脸上露出一副早已看穿一切的表情。那家伙穿的那么破旧，家里都穷成那样了，还说什么建宅院，肯定是骗我们好玩的。小月不得无礼。华月冷声喝道，抬头小心翼翼地看了看，见秦风与洛青衣毫无反应，这才松了一口气，一脸后怕地看向自家女儿。伸手揪住他腰间紧实的皮肤一拧，把你那张嘴给娘收敛起来！今时不同往日，你现在可不是什么韩府的千金大小姐，你只是老爷的一名侍女。要是惹得老爷不高兴，老爷要教训你的话，娘可帮不了你。西月也是开口说道：“小月，娘亲说的没错，你现在可不能再像以前那样了。”小月扒开华月的手，悠悠道：“那家伙还看上去没我大呢，他要是敢教训我，我就反过来揍他。”说着，还朝秦风握了握拳头，一副他才不怕的模样。秦风脚步一顿。转身看向小月，脸上露出一副意味深长的笑容，揶揄道：“小侍女，你想揍谁啊？”啊！小月神色一僵，看着秦风，一脸不怀好意的笑容，心中一咯噔：“完了，完了！刚刚那些话不会被这家伙听见了吧？”咕咚，小月情不自禁的咽了一口唾沫，眨眨眼，下一刻毫不犹豫的秒怂，怂拉着脑袋说道：“老爷，我错了。”秦风上前伸手捏住小月水嫩嫩的脸蛋，轻轻往两边扯了扯，调侃道：“你错哪儿了？”小月眼巴巴的委屈道：“老爷。”小月不该在背后说老爷的不是，更不该不相信老爷所说的话。秦风放开小月，随后给了他一个脑瓜崩，板着脸说道：“只此一次，再有下次加法伺候。”哎呦！小月吃痛，双手捂着额头，心眸附上水雾，一副泪眼欲滴的模样。老爷，我知道了，我以后再也不敢了。秦风见他这番模样，憋着笑意，转身回到洛青衣身边，拉起他的柔椅：“娘子，我们走吧。”洛青衣微微点头，偏过头看着秦风的侧脸，脸上泛起一抹柔情似水般的笑意。小月捂着额头，看着秦风的背影，小嘴巴拉巴拉的无声臭骂，发泄心中的不满。华月无奈叹息一声，他也懒得去管了。小月这丫头的性子，今后恐怕是少不了几顿教训的。好在老爷并不是那种动辄打骂的人，就算要教训小月，也不会做得太过分。西月上前拉住小月的手，劝说道：“小月，你以后在老爷面前可不能再像以前那样不知轻重，得有尊卑，知道吗？”小月扭头看了一眼西月，委屈巴巴的说道：“我知道了。”不久后，五人抵达荒地。荒地内此时差不多有着五十人正在埋头苦干建造宅院，母女三人看着眼前一幕，神情一阵恍惚，心中满是震撼。真的有宅院在建设，而且看这规模，恐怕上百亩了吧？小月呆呆地说道：“还真有宅院在建设，老爷他居然没骗我们。”华月感慨道：“是我们母女三人轻看了老爷，老爷他没有骗我们，他是一个很有本事的人。”小月，你以后可要好好服侍老爷，千万不能再像今日这般，知道了吗？小月点点头，脸上露出一副极为正经的表情。说道：“娘，我知道了，他是真的被眼前一幕惊住了。本以为秦风只是忽悠他们母女三人的，可现在却真的有一个大宅院在建设，而且这规模比他曾经所住的韩府还要大了。”西月没有开口说话，可他心中的不平静却完完整整的展现在了那张花容月貌的脸蛋上。秦风扭头瞄了一眼华月母女三人，嘴角缓缓勾起一抹笑意，心说：几名侍女还敢怀疑本老爷，这下傻眼了吧？几日光景，荒地完全变了一个样，原本上百亩的荒地，此时已经被开垦出来。一眼望去，见不到几抹绿色。宅院的地基已经挖得差不多了，快要进入收尾阶段。木匠
，石匠也在有条不紊地进行着宅院的先前准备工作。由于秦风建造宅院的要求比较高，所以工作量十分巨大，人手不足的情况下，速度根本就快不起来。当然了，最主要的原因还是钱不够，每天只有三百五十文左右的收入，能够供养着将近六十名工人已经是极限了，再多就要入不敷出了。不过这一情况，要不了几天就能得到改变。同福酒楼一旦推出水煮花鱼和酸辣花鱼，到时候。生意绝对会爆火，鱼的需求也会增大，更别说他现在大大小小也是同福酒楼的一位东家，酒楼赚的钱可有一份是他的。届时收入增加，便可以着手再找一些匠人来建造宅院，以最快的速度将宅院建造起来，那样几人也不用再蜗居在那间空间狭小的茅草屋内了。三天后，名山县县城发生了一件大事，同福酒楼将于今日推出两道新菜，一道水煮花鱼，一道酸辣花鱼。这道消息。早在两日前便传遍了整个宁山县县城，而且，因为昧小心的原因，青田俊有头有脸的人物也都在这一天赶来宁山县，品尝两道菜是其次，捧场才是他们这些人的主要目的。今天一大早，同福酒楼大门前停满了装饰华贵的马车，一副宾客迎门的热闹景象。一位位衣着光鲜亮丽的老爷、夫人、公子、小姐陆陆续续的进入酒楼，其中不乏达官贵人。酒楼内座无空席，酒楼外围满了看热闹的人群。如此热闹的一幕，从早上酒楼开门之时，一直持续到酒楼关门之时。更恐怖的是，那些原本只是来捧场的达官贵人，在品尝到两道菜的美味之后，个个对其赞口不绝，声称要连吃七日才肯罢休。消息一经传出，引爆了整个宁山县。不知多少人想要进入酒楼内品尝一下那两道新推出的菜，可酒楼内的预定，此时已经排到半个月后面去了。而水煮花鱼和酸辣花鱼的影响力，随着时间推移，将会蔓延到整个青田郡。到那个时候，酒楼的生意会好到什么地步？难以预料。入夜，小院凉亭周围挂着十几盏灯笼，暗黄的光线照亮了整个小院。魏小星坐在凉亭下，小婉站在他的身旁，面前是酒楼内的两名管事。此时，两人正在汇报工作情况。大堂管事方德站出来，拱手道：“东家，今日酒楼共接待客人三百七十二桌，拢共入账六百三十七两白银，收取预定金一千三百零八两白银。按照每天接待三百桌客人，酒楼内的预定已经排到了月末。”后勤管事刘龙站出来，拱手道：“东家。”今日酒楼共使用大鱼一千三百四十二条，储存的鱼的数量已经去了大半，无法满足酒楼明日的需求。其他食材调料暂时还够用，后续已经派人去联系那些货商，让他们给酒楼送货来了。就是这鱼，还请东家派人催促一下秦公子，让他赶在明日午时之前，定要将鱼送来才是。魅小星微微点头，脸上挂着浅笑，心情十分愉悦。一天进账六百多两白银，放在往常，一年也见不着几天。而现在这样生意火爆的情形。至少会持续半个月以上才会开始减弱，可想而知那两道菜的威力到底有多么巨大。此事我等下就安排人连夜去找秦公子，务必让他在明日午时之前将鱼送到酒楼。最近一段时间，你二人辛苦一些，把酒楼的生意经给我管理好，到时候好处少不了你们二人的。方德、刘龙两人脸上露出一副灿烂无比的笑容，拱手齐声道：“是，东家。”魏小星看着方德、刘龙两人离去，端起一杯温茶抿了一口。小婉，你去真南坝给秦公子递个话，就说鱼不够用了。让他赶紧拉鱼过来，否则我可要在县城里买鱼了。是，夫人。小婉点点头，转身往小院外走去。月色下，同福酒楼的后门从里面打开，小婉带着两名护卫走出来，朝县城外走去，身形缓缓消失在夜色中。卯时，小婉三人抵达真南坝，轻车熟路的来到秦风那间茅草屋外。茅草屋内，洛青衣猛地睁开双眼，眸中露出一抹寒光，心间涌起一股杀意。该死的毛贼，上一次让你侥幸逃得一命，现在居然还敢带人来此！今次定取你等性命！就在洛青衣准备起身出去解决三名小毛贼时，屋外响起一道清冷的喊声：“秦公子，我是同福酒楼的小婉，还请出来一见。”洛青衣柳眉一皱，心中杀意瞬间褪去，转而一股疑惑萦绕在心间。同福酒楼，那不是夫君的生意合作伙伴吗？他们怎么这个点来找夫君？洛青衣推了推处于熟睡中的秦风：“夫君，醒醒！”秦风迷迷糊糊的睁开双眼：“娘子，你大半夜的不睡觉，干什么呢？”夫君，同福酒楼的人来找你。同福酒楼的人来找我，秦风神情一怔，偏头往窗户那里看过去，见几缕月光从缝隙中照射进来，无奈道：“娘子，这大半夜的，同福酒楼的人怎么可能来找我？他们是脑子进水了吗？”夫君，洛青一话还未说完，屋外小婉的喊声再次响起：“秦公子，我是同福酒楼的小婉，还请出来一见。”寂静的黑夜中，小婉的声音显得极为清晰。秦风有些懵逼，还真是同福酒楼的人啊！夫君，我没骗你吧？不是，他们有病吧？连夜从县城跑来找我，脑子真进水了。洛青衣笑着说道：“夫君，你还是出去看看吧。同福酒楼的人从县城连夜赶来找你，肯定是有什么急事。能有什么急事？”
我看就是没小心的女人，脑子抽风，发神经。”秦风骂骂咧咧的起身，穿好衣服，往屋外走去。打开房门，月光照耀下，秦风一眼便看见不远处的小婉三人，怨气满满的说道：“小婉姑娘，到底是什么事情，值得没小心让你连夜赶来找我？”小婉拱手道：“秦公子，夫人让我给你递个话，酒楼的鱼不够用了，让你赶紧拉鱼过去，否则夫人她就要在县城里面买鱼了。”秦风，鱼不够用了。卧槽！为了应对那两道菜的推广，他这两天可是给酒楼拉了两千条鱼过去。这菜一天就不够了。马德，昨天生意到底有多好啊？秦风缓了缓神，满脸好奇的问道：“小婉姑娘，酒楼现在还有多少条鱼？”“不到七百条。”“多少？”秦风猛地瞪大双眼，脸上露出一副见鬼似的表情。“不到七百条。”“酒楼昨天的生意就那么好？”小婉点头道：“秦公子，昨天酒楼的生意确实很好。”预定的单子已经排到了月末，按照昨天的情况来看，今后一个月的时间里，每天大概会用一千条鱼左右。每天一千条，秦风咽了一口唾沫，心中计算一千条鱼得值多少钱。一条八文，一千条就是八千文。水煮花鱼和酸辣花鱼的定价是三百八十八文钱一道，其中有半成是他的，算下来差不多是十九文，再加上其他一些酒菜的收入，等于说酒楼每卖出去一条鱼，他至少能得到三十文钱以上。一条鱼三十文，一千条就是三万文。一千文铜钱等于一两白银，三万文就是三十两白银，一天入账三十两白银。卧槽，一天三十两白银，这赚钱速度瞬间飙升百倍啊！秦风长长舒了一口气，压下心中激动的情绪。小婉姑娘，此时天色已经开始放明，你要是不着急，就在这里把早饭吃了，等下和送鱼的人一同回去。小婉点点头，说道：“秦公子，还请你尽快安排人手，务必赶在午时之前把鱼送到酒楼，这是没问题，我马上就去安排。”秦风转身返回屋内，看着已经醒过来的华月母女三人，吩咐道：“你们去把赵虎、林大牛、林大远他们六人叫来。”老爷，我们马上就去。”母女三人齐声回道，朝着屋外走去，不敢有一点耽搁。小婉看着从茅草屋内走出来的三人，柳眉紧蹙，一时间有些愣神。直到母女三人的身影消失在视线中，她才回过神来，心中不免有些感慨：“母女三花竟收于手，秦公子还真是好本事啊！”县城内虽早有传闻，可眼下亲眼目睹这一幕。心中一时间还是有些难以平静下来。秦风牵着洛青衣的手从茅草屋内走出来，指着小婉介绍道：“娘子，她是同府酒楼的东家妹小心的侍女小婉姑娘。”洛青衣点点头，面带微笑的对小婉打了一个招呼：“小婉姑娘，秦夫人。”小婉拱手回礼，心中一时间惊为天人。她早就得知秦风有位貌似天仙般的娘子，当初听到这则消息时，她还有些不以为意，只当是打探消息的人没见识，夸大其词罢了。就算真的很漂亮。难不成还有自家夫人妹小心漂亮不成？不过现在来看她，好像错的有些离谱。对方的身姿容颜，各方面都完胜妹小心，确实配得上“貌似天仙”四个字。秦风搬了几张凳子过来，招呼三人坐下休息，有一句没一句的尬聊着。不到一炷香的时间，华月母女三人去而复返，身后跟着十几人，远超秦风所说的六人。很显然，一听酒楼那边急着用鱼，赵虎六人的婆娘也都跟着来帮忙来了。十几人一到茅草屋，朝秦风简单打了一声招呼。随后顶着昏暗天色，提着鱼篓往茅草屋后面的池塘走过去。一到池塘，赵虎六名男人提着鱼篓，拿起抄网直接下塘抓鱼。池塘内至少还有四千条鱼以上，所以哪怕此时天色昏暗，几人捕鱼的难度也并不大。王婶一群女人帮着把几十个鱼篓提过来，其中一部分留在塘边给赵虎几人打下手，余下的几名女人则是返回茅草屋前给驴车上面的鱼箱装水。鱼箱是为了运输鱼而特意打造的，相比于使用鱼篓运鱼，鱼箱要好用多了。每次差不多能运五百条鱼，而且途中还很安全，不像鱼篓那般数量过多就容易出现意外。抓鱼的抓鱼，送鱼的送鱼，忙忙碌碌的一阵忙活下来，鱼箱内终于是装满了鱼，最后盖上竹笆，才算是告一段落。而此时天色已经完全明朗，东方天边一轮血红的大日正在缓缓升起。待众人吃完早饭，秦风招呼赵虎、林大牛、林大远、林大才四人过来，吩咐道：“大虎叔，你们赶紧把鱼送到同府酒楼去，酒楼今天还等着用呢。”没问题。我们马上就去。赵虎四人也知道此事着急，哪怕此时身子很疲倦，也不敢有丝毫懈怠。林大牛在前面驱赶驴车，其余众人则在后面助推，待驴车缓缓驶动起来，众人放开手，只余下赵虎三人还在后面助推。小婉看着驴车渐渐走远，转身对秦风拱手告辞：“秦公子，我就不久留了，告辞。”秦风点点头，说道：“小婉姑娘，我先前与你说的话，一定要记得传达给你们东家，千万不要忘了。”秦公子，此事小婉定会传达给夫人的。你放心便是。小婉说罢，带着两名护卫赶紧追了上去。就在赵虎一行人离开不久后，村里做工的一群人也陆陆续续的到来。等所有人到齐后，秦风下令道：“从今天开始，暂时停下宅院的建设。”
，所有人全部投入到编织地龙捕鱼的事情中。二狗一连说了十个人的名字，你们十一人今后负责苍兰江的收鱼、投放地龙一事。柳梅、李珍、王小翠、柳燕、武秋云，你们五人今后负责把捕到的鱼从苍兰江送回来。其余人最近几日全力编织地龙。命令下达之后，众人没有任何意义，各自找到自己的工作，开始忙活起来。每天要使用一千条鱼。这是一个秦风完全没有预料到的意外之喜。以往一天大概捕鱼六百条左右，根本就无法满足酒楼现在的需求。不得已，秦风只能将所有工人全部投放在捕鱼仪式上面，至少要保证每天能捕到一千两百条鱼才行。否则鱼不够用，那可是他的损失。喂食，赵虎四人返回真南坝，与他们同行的还有一辆驴车、两辆马车。马车是秦风让妹小青去买的，用途嘛，当然是用来拉鱼的。那头驴子一次累死累活的才拉五百条鱼。还得让三名男人在后面推着才行。他早就想把那头驴子给淘汰了，只是一直苦于没有合适的机会，加上手头有些拮据，这才耽搁下来。看着面前两头卖相一般般的马匹，秦风眉头一皱，问道：“大虎叔，这两头马花了多少钱？”赵虎回道：“小婉姑娘说，这两匹马花了三百两白银，钱是从你的分红里面扣的。”秦风脸色一黑，三百两白银就买回来这两个破烂玩意儿，坑我呢？马德，妹小心你给我等着，让你给我买两匹上等的好马。你就拿这种垃圾来敷衍我！秦风在心里将妹小心一顿臭骂，发泄一下心中的不快。忽长长的舒了一口气，缓过神来。大虎叔，锅中给你们留了午饭，你们先把鱼箱放到马车上，然后再去吃饭。我让人把鱼装上，你们等会儿再跑一趟县城。行，我们这就去。赵虎招呼上林大牛三人，将驴车上的鱼箱卸下来，搬到马车上放好，随后走到茅草屋旁边，将早已备好的一个鱼箱抬过来，放到另外一辆马车上面。做完这一切后，四人转身走到灶台那里，揭开锅盖。取出里面特意留下来的午饭，端在手中，原地蹲下，就这么吃起来。秦风这边则是招呼上那些正在编织地笼的工人，让他们放下手中活计，先去池塘里抓鱼。由于是白天，而且人手充足，这一次在池塘内抓捕一千条鱼，并没有花费多长时间。赵虎四人赶在申时之前驱赶着马车出发前往县城。马车缓缓驶离真南坝，相比于驴车，马车的行驶速度要快上不少，这让秦风心中的不爽稍稍减弱了几分。三天时间一晃而过。地龙的数量已经达到了五百个，一次性投放在苍兰江里，横竖间隔大概五米左右一个，挨着江边放了差不多有三公里的距离。五百个地龙每天能捕到一千六百条鱼左右，完全足够应对同福酒楼的需求，还有不少盈余。至此，秦风下令结束捕鱼仪式。除了赵虎、二狗、柳梅那部分人以外，其余人从明天开始重新投入到宅院的建设当中。值得一提的是，拥有两辆马车之后，林大牛家的那头驴子并没有回家待着，反而是继续将其雇佣过来。交给柳梅五人运鱼使用。第四天，宅院的建设再次动工，而这一次，在金钱的加持下，秦风将真南坝附近两个村子里的村民请了一大半过来做工，工人的数量超过了三百人。三百人放在上百亩的荒地中，一眼望去，到处都是人影。宅院的建设速度可谓一天一个样。在秦风的要求下，短短五天时间，一座用来临时居住的偏院率先建立起来。至于为何是临时的，很简单，因为他的目标是千年不朽的大宅院，怎能用那些普通木料建造呢？必须用上等的木料，争取一次性把宅院建好，不要进行二次返工改造。偏院建好的当天，秦风直接带着洛青衣、华月母女三人搬了过去。毕竟那间不仅空间狭小，还很破旧的茅草屋，他早就不想待了。夜幕降临，一群藏身于山林之中的山贼悄悄摸摸地走出林子，来到一间茅草屋前。领头的刀疤留手持大环刀，眼神凌厉地盯着面前茅草屋。郭记，这就是那傻子的家吗？郭记从山贼群中走出来，看着眼前茅草屋，眼中满是怨毒之色。大哥，这就是那傻子的家。你确定这傻子有位和妹小心那娘们一样漂亮的婆娘？我确定。郭继点点头，伸手摸着左侧脸上那道疤痕，心中弥漫着杀意。破相之仇，他可没忘。这傻子有个天仙般的婆娘，是我亲眼所见的。大哥，就算不信我说的，难道还不信兄弟们这些日子以来搜集的消息吗？而且，就算那傻子的婆娘不好看，她现在也是一头肥羊。我们只要抢了她，绝对能过上一段时间的好生活。刀疤留一听。稍微一想，也确实是这么个情况。他们是山贼，干的就是打家劫舍的勾当。现在发现一头肥羊，哪有不抢的道理？挥了挥手，上。话音刚落，身后十几名山贼手持大砍刀冲向茅草屋。郭继提着砍刀走在最后面，心中有些担忧。上一次他可是人都没见到，直接被屋内之人使用暗器伤到。报仇归报仇，可小命才是最重要的。要是情况不对劲，他已经做好了转头就跑的准备。领头之人一脚踹开茅草屋的房门，砰！杀！大喝一声，壮壮胆，手持砍刀冲进屋内。管他三七二十一，先挥刀一阵乱砍，结果砍了半天，全砍在了空气上面。
，屋内空空如此，别说人了，连一根毛的都看不见。后面跟进来的山贼也是有样学样的大喊一声：“杀！”随后握着砍刀，一阵胡乱砍杀，期间还差点砍到前面进来的那名山贼。别砍了，人都没有一个。柳三刀大喝一声，语气十分不满，心中怒意升腾，手持砍刀转身走出茅草屋，找到人群中的郭继，黑着脸走过去，在郭继一脸茫然的表情中，一脚踹出去，砰！你推磨个废物，打探的什么消息？兄弟们从下午等到现在，屋里连人都没有一个，你推磨吃屎去了？郭继倒在地上，正想质问柳三刀为何踢他来着，听见此话，人直接懵了。屋里没人，怎么可能啊？我日落之前都还摸过来确认了一下，那傻子和他的几个女人明明还在屋外忙活来着。柳三刀黑着脸大骂道：“你推磨屁眼子长脸上了，你自己进去看看。那屋里现在连毛都没有一个，你和我说有人，有你马勒隔壁的人。”其余山贼也是恶狠狠地盯着郭继，脸上表情十分不爽。他们身为山贼，最讨厌的就是扑空，因为每一次出山打劫，都是把脑袋拴在裤腰带上的。这扑空就代表着没有收获，没有收获，那就是白跑一趟。刀疤流沉着脸走到茅草屋的门口，探头往里面一看，见里面空荡荡的，别说人了，连一件家具都没有。唉，叹了一口气，刀疤流转身走到郭继面前，冷着脸说道：“此次扑空，最大的责任在你，如若再有下次。”你今后就留在山寨里养猪吧。郭继一听，心中松了一口气的同时，对秦风的怨念更浓了，抬头看向刀疤流，沉声道：“大哥，我敢发誓，日落之前，这傻子和他几个女人真的还在这里，期间一定发生了什么意外。再给我一次机会，我定要找出这傻子的所在，取其项上人头，以解我心头之恨。”刀疤流冷冷地看了郭继一眼，没说答应，也没说不答应。我们走，招呼上一众山贼离开此地。郭继从地上爬起来，看着眼那间茅草屋，眼中满是怨毒神色。该死的傻子，你给老子等着！第二天一大早，秦风还搂着洛青衣躺在床上睡大觉，院外响起一阵急促的敲门声，咚咚咚！秦小哥，赶紧起来，你家遭贼了！赵虎站在院门外，满脸着急的朝院中大喊。屋内，洛青衣猛地睁开双眼，家里遭贼了？为何他昨夜一点动静都没有感应到？难道是茅草屋那边遭贼了？想到这里，洛青衣赶紧推了推还未醒来的秦风，夫君，赶紧起来，老家那边遭贼了！秦风迷迷糊糊的睁开双眼。昨晚刚搬入新家，他睡得极为香甜，脑子一时间还未清醒过来，一副睡眼朦胧的模样。娘子，你起那么早干什么？夫君，赶紧把衣服穿好，老家那边遭贼了，我们过去看看情况。遭贼了？秦风神情一愣，脑子瞬间就清醒了过来，看着一脸着急的洛青衣，无奈一笑。娘子，不用那么着急，茅草屋那边现在除了还有一池塘鱼以外，就剩下一间破草屋了。那个蠢贼跑去那里，能偷到什么东西、啊？洛青衣手上动作一致，旋即接着穿衣服。夫君。还是赶紧起来过去看看吧，这突然之间遭贼可不是一件好事情。也幸亏昨天晚上我们连夜搬了过来，要不然秦风一听也不再拖拉，起身把衣服穿好，吱呀打开房门走出去。华月母女三人已经在外面猴着了，见秦风与洛青衣两人出来，三人脸上满是慌张神色。老爷、夫人，秦风摆了摆手，制止了三人后面的话。茅草屋那边遭贼了，我们过去看看。原来是茅草屋那边遭贼了，母女三人同时松了一口气，他们还以为是这里遭贼了。咔咔。厚重的院门从里面打开，赵虎见秦风出来，满脸着急的说道：“秦小哥，你赶紧去家里看看吧，你家里昨夜遭贼了。”“走吧，我们去看看。”秦风神情淡然，脸上根本就没有一丝一毫的慌张神色。遭贼就遭贼吧，茅草屋那边根本就没啥东西。不过他心中却没有那么平静，得亏昨天他们连夜搬了过来，要不然绝对会与那贼人碰面。他现在的身体也只是一个正常人偏下的水平，还未完全恢复，想要对付那贼人难，很难。一旦他败与贼人之手，以洛青衣与华月母女三人的姿色，下场绝对不会好到哪里去。那是他不愿看到的下场。一行人来到茅草屋，秦风看着那破碎的房门，两侧门柱上面满是被刀砍出来的缺口，面色一沉，心中升起一股危机感。昨夜来此的，绝对不是什么毛贼。赵虎这时开口说道：“秦小哥，你肯定是招人引红了，进去看看。”秦风沉声道，迈开脚步走进茅草屋内。当他看清屋内的情形时，越发确定自己刚才的想法。昨夜来此的贼人绝对不是什么小毛贼，而是冲着想要他的命来的。到底是何人？秦风眉头紧蹙，心中满是疑惑。如今他在宁山县也算是小富的一类人了，有人会眼红也算正常。可那些人顶多就是为了求财，而眼下这群贼人绝对不只是为了求财。洛青衣站在秦风的身旁，眸中满是寒光，心中杀意弥漫。是当日那名跑掉的贼人，他没有想到，时隔多日，那名逃跑掉的小毛贼居然还敢来，而且看这情形，人数还不少。可惜昨夜他们刚搬离此地，要不然他就能将那群毛贼给解决了。
。华月母女三人看着屋内情形，吓得脸色发白。秦风转身走出茅草屋，看着站在一旁的赵虎，迟疑片刻。大虎说：“你先和大牛叔他们把鱼拉去县城，回来后去荒地那边找我。”秦小哥，那我就先去送鱼了。赵虎朝茅草屋后面池塘走去。那个池塘里面，此时已经没有再往里面放鱼，但里面原先储存的鱼还有不少。娘子，我们先回去。秦风招呼上洛青衣几女，离开此地。回到宅院，三百多名做工的村民早已在此地等候，人群吵闹，满是议论声。很显然，秦风家遭贼一事已经传开了。众村民见秦风回来，赶紧停下口中议论，上前询问：“秦小哥，情况如何？知道是什么人干的吗？”“秦小哥，我听说那贼人可是带刀的，你要不还是去县城报个官吧。”“秦小哥，要不然这几天晚上，我们大伙就在这里给你守几天。”面对众村民的关系，秦风脸上露出一抹笑容，抬手对着人群下压，待众人安静下来。他这才开口说道：“多谢各位的关心，此事我已有应对之法，区区几个小毛贼而已，我还不放在眼里。”众人一听，皆是满脸的疑惑。应对之法，秦小哥真不怕那些毛贼？心中虽然很是费解，可秦风最近一段时间做出来的事情，确实非常人所能。这么一想，恐怕还真不怕那些毛贼。从今天开始，宅院的建造会进行一些小调整。秦风看向人群中一名个子不高、头发泛白的老人：“吴老爷子，你与一群会木工的人，等下把所有男人都叫上。”到山林里寻找砍伐楠木，楠木的规格至少要有大腿粗。每砍回来一颗合格的楠木，我给你十文钱；每砍回来一颗合格的金丝楠木，我给你们一百文钱。这笔钱不算在工钱里面，到时候我会平均分配给你们，能拿到多少，全凭你们的本事。此话一出，吴老爷子一群木匠和在场所有男人顿时陷入了疯狂。秦小哥，你这话可是真的？一颗大腿粗的楠木十文钱？秦小哥，你可不要骗我们，一颗楠木十文钱。那我杨巅峰一天都能给你砍回来十几颗，十颗算什么？我一天至少能砍回来上百颗。秦风眉头一皱，脑中有些迷糊。楠木有那么好找吗？难不成这个世界楠木很普通？就在这时，吴老爷子沉声喝道：“都别瞎嚷嚷了，一个个的嘴上没门。真当楠木有那么好找吗？”吴老爷子从人群中走出来，看着秦风说道：“秦小哥，你是想用楠木来建造宅院？”秦风点点头：“楠木用来建造宅院，实在是最好不过的材料，尤其是金丝楠木。”更是其中最为顶尖的木料，他已经想好了，宅院的偏院那些用普通楠木就行，而那主宅与大堂等一系列重要地方都得用金丝楠木来建造。贵，管它贵不贵的，钱这玩意儿随着时间推移只会越来越多。现在还只是卖个鱼，等以后有实力自保之时，一些不敢拿出来的东西也可以动手去做了。到时候别说一天三十两白银，就是一天三十两黄金也不在话下。吴老爷子眉头紧蹙，说道。秦小哥用楠木来建造宅院，确实是上等的材料之选。不过你得做好心理准备，楠木在永泰金山一带数量可不是很多。你这宅院如此之大，山中的楠木数量是绝对不够用的。到时候要么用其他木材代替，要么去其他地方买。如果要去买，这可不是一笔不菲的花费。秦风笑着说道：“吴老爷子，你尽管放心大胆想去做便是。永泰金山里面能弄到多少楠木就算多少，不够的我去其他地方买。”听见此话，吴老爷子深深的看了一眼秦风。一言不发地回到人群，这时，一群女人却是出声说道：“秦小哥，他们男人去山林砍伐楠木有钱挣，那我们这群女人呢？就是就是，秦小哥，你可不能把我们这些女人给忘了，我们也能去砍伐楠木的。秦小哥，你要不让我们也一起去山里砍伐楠木吧？这与钱一挂钩，如何让他们不心动呢？他们一群妇人，每日工钱还不到两文，这一颗楠木就十文钱，要是一天砍上他个百十颗，那得分到多少钱啊？”秦风挥手示意众人安静下来。待众人安静下来，他扫视一眼在场众人，说道：“不让你们去山林砍伐楠木，自然是有其他事情交给你们去做。”伸手指向荒地西面的一片山丘，看见那片山丘了吗？那里有着不少巨大的青石，你们的任务便是将其破碎，敲打成大小差不多一样的长条青石块，运回来一块长条青石块，我就给你们算一文钱，钱累计起来每半个月发一次，和他们砍伐楠木一样，所得的钱平均分配给你们每个人。三百多名村民满脸笑容，一副干劲十足的模样，砍个数。打个十，还能额外增加收入，平均摊下来，每个人一天大概能得到个一文两文的样子。可这不是变相的给他们涨工钱吗？一群人拿起工具，给秦风简单打了一声招呼，兴冲冲的离开荒地。砍树的男人冲向永泰金山，打石的女人冲向那片山丘。不到斩茶时间，此地就只剩下秦风一家子。华月，你们三人去把家里的东西收拾一下，我们下午去县城。是，老爷。华月母女三人齐声回道，转身朝院中走去。洛青衣扭头看向秦风。问道：“夫君，你是打算带我们去县城躲一段时间吗？”嗯。秦风点点头，转过身，伸手拉起洛青衣柔嫩的玉手：“娘子，那伙贼人绝不是求财那么简单
，估计是冲着我来的。得亏我们运气好，昨天搬了过来，要不然眼下翟月还未见好，根本就防不了贼人。我们先去县城住一段时间，顺便招上一批护卫。待翟月见好之后，我们再回来。洛青衣张了张嘴，他心中有股冲动，想要将自己会武功的事情告诉秦风，可话到嘴边却是收了回去，满眼情意的看着秦风，柔声道：“夫君，你说去哪里，我们就去哪里。”娘子，秦风举起手。轻轻地抚摸着洛青衣水嫩滑腻的脸蛋。临近午时，赵虎四人坐着马车回到真南坝，径直来到荒地宅院前，跳下马车。赵虎上前敲了敲院门，喊道：“秦小哥，你在家吗？”咔咔，院门从里面打开。西月、小月两姐妹走出来。西月开口说道：“老爷在院中小憩，你们随我进来吧。”说罢，西月、小月两姐妹转身返回院中。赵虎四人跟了上去。对于两姐妹的态度，他们已经是见怪不怪了。院中。秦风躺在一张摇椅上面小憩，华月在一旁轻轻挥着扇子。至于洛青衣，则是不见人影。西月走到秦风身旁，弯腰俯下身子，靠在他耳边，声音软糯的说道：“老爷，大虎叔他们来了。”秦风睁开双眼，直起身子，看向赵虎几人。西月、小月两姐妹则是来到他的身后，规规矩矩的站在那里，做好一名贴身侍女的本分工作。赵虎走上前，将今日卖鱼所得的钱从怀中掏出来，放在桌上：“秦小哥，这是今日卖鱼的钱。”一共是九千六百文，同府酒楼给了十两白银，差的那四百文，说是下次从里面扣。秦风点点头，给华月递了一个眼神，示意他将那锭银子收起来。华月拿起银子，起身朝屋内走去。钱财之物，他身为一名侍女，是没有资格去掌管的。大虎说：“你们去把马车上面的鱼香卸一个下来，我等会儿要用马车去县城。”秦小哥，你去县城干什么？赵虎下意识地问道，旋即立马反应过来，瞪大双眼：“秦小哥，你是要去县城躲一段时间？”秦风点点头，说道：“去准备吧，趁着现在时间还早，去县城也好找个落脚的地方。”行，我们马上就去。赵虎没有多问，招呼林大牛三人往外走去。茅草屋内数不清的刀痕，他可是亲眼目睹的。那伙贼人绝非等闲之辈。秦风要去县城躲一段时间，确实是最明智的选择。四人来到院外，合力将余香抬下来。与此同时，秦风也带着洛青衣和华月母女三人走出来，几人身上还都挎着一个不算大的包袱。大虎说。大牛说：“就麻烦你们两人再跑一趟县城了。”赵虎摆摆手，说道：“秦小哥，这是什么话？跑一趟县城而已，有什么麻烦不麻烦的？”林大牛也是出言附和道：“就是跑一趟县城而已，那谈得上什么麻烦不麻烦的？再说了，这坐着马车去，跑个来回也要不了多长时间。”秦风微微一笑，没有多说什么，招呼洛青衣几女坐上马车。马车缓缓驶离真南坝，朝着县城出发。申时，马车抵达宁山县县城，在城中最大一家衙行前停下。秦风从马车上跳下来，转身搀扶洛青衣几女下来。待四女下来之后，这才回头打量起眼前的牙行。八方来客，名字倒是取得挺不错的。秦风迈开脚步朝牙行走过去，还未等他走进大门，一名体型富态的中年男子笑着迎了上来：“在下李飞龙，是八方来客的掌柜。敢问公子，您来牙行有何需求？是想买卖丫鬟，还是置办产业，亦或是……”秦风眉头一皱，看着眼前一副暴发户气质的李飞龙，打断了他的话。有小院售卖或者出租吗？有，当然有。李飞龙眼中闪过一抹金光，脸上堆满了笑意。公子，我们牙行里面正在售卖出租的小院，一进的有八座，售价是一百两到二百两之间；出租的话，大概是五两银子左右一个月。二进的有三座，售价是三百两到五百两之间；出租的话，大概是十两银子一个月。三进的有一座，售价是一千两白银，出租一个月是三十两白银。至于四进或四进以上的，那就没有了。不知公子您是要买一座宅院？还是租一座宅院。秦风眉头微蹙，说道：“两进宅院最好的一座，租三个月。”李飞龙眼一眯，笑着说道：“公子，您一次性租三个月，那就收您三十两白银。期间如若不满意，想要退租，时间没有超过一半，退您十两白银；时间要是过半，那就只能退您五两白银。要是时间超过两月，就不能退了。这样的条件，公子可愿接受？”秦风点点头，朝身后挥了挥手：“华月，拿三十两银子过来。”“是，老爷。”华月恭敬回道。从洛青衣那里接过三锭十两重的白银，走到秦风身旁。老爷，您要的三十两银子。华月将手中白银递过去。秦风接过白银，将其丢给牙行的胖子掌柜李飞龙。李掌柜，带我们去看看宅院吧。李飞龙接过银子，放在手里掂了掂，一把揣入怀中。好说好说，我这就带公子去看宅院。李飞龙领着秦风一行人，七拐八拐的走了大概一盏茶的时间，停在一座小院门前。李飞龙掏出钥匙，上前打开门锁，推开院门走了进去。回头看向秦风几人，说道：“公子，您进来看看，这座宅院还满意吗？”秦风走了进去，站在院中打量一番小院，微微点头：“就这里吧。”
。这座宅院各方面只能算一般般，不过他只是暂住，又不是常住在县城。李飞龙一听，脸上露出一抹笑意。遇见这么慷慨不拖拉的客户，他的心情很不错。唯独可惜的是，对方只是租住宅院，而不是购买宅院。公子，既然你决定租住这座小院，那我就不在这里打扰了。如果有什么其他需求，可以到牙行来找我。只要我能给公子做到的，一定不会推辞。秦风点点头，没有多说什么。对方高低是个商人，商人那是什么？有钱你就是他爷爷，没钱，没钱做孙子都不要你。李飞龙拱手告辞，走出宅院，将院门上的锁给收起来，径直离开此地。秦风走出来，招呼洛青一几人先进去，自己则是走到马车旁，向赵虎交代一些事情。大虎说：“这段时间我就暂时住在这里，你每天把鱼卖了，到这里来找我就行。村里宅院的建设和捕鱼方面的事情，我已经安排妥当了。最近一段时间，一切照旧进行，你帮我看着一下，有什么需要。”或者出现了什么不能解决的问题，到这里来找我。赵虎神情严肃的点点头，说道：“秦小哥，你放心吧，村里的事情我一定帮你照看好。大伙儿都是实在人，肯定不会给你添麻烦的。”秦风笑了笑，没有多说什么。那些村民确实是实在人，可不妨碍有外人捣鬼啊。就比如那伙贼人。大虎说：“天色不早了，你和大牛叔赶紧回去吧，要不然等下看不见路了。”赵虎没有推辞，简单与秦风道别后，转身坐上马车，驾驶马车缓缓离开此地。秦风目视着马车离去，直到马车消失在视野之中，这才转身返回院中，关上院门。几人在宅院内一阵折腾，把宅院打扫一番，忙活完后，已经临近虚实。此时天色渐晚，秦风看着洛青衣与华月母女三人，笑着说道：“今晚我们不做饭了，老爷带你们去同福酒楼吃大餐去。”嘻嘻，老爷你真是太棒了！小月兴奋地上前抱住秦风的手臂。此时没有外人在，他的本性暴露出来，感受着手臂上传来的一阵柔软触感，秦风有些心猿意马。小丫头年纪不大，资本着实惊人。扭头瞄了一眼处在原地的西月，给她递了一个眼神，示意她也过来。西月面色一红，满脸羞怯地低着头走了过去，抱住秦风另外一只手臂。多谢老爷，声音软软如如的，十分好听。秦风咧嘴一笑，两只手臂陷入一阵柔软之地，让他心情十分愉快。姐妹两人真是一对宝啊！秦风抬头看向华月，见她面色红润的有些不正常，嘴角微微上扬。嘿嘿嘿，两个女儿嘛，挥挥手就行了。这座母亲的暂时还急不得，得慢慢来才行，否则只会适得其反。秦风浅浅的啄了一下西月，小月姐妹两人温润的朱唇，笑着说道：“放开吧，我们去同福酒楼吃饭了。”西月率先放开，满脸娇羞的模样十分惹人怜爱。小月却是抱着秦风的手臂，一时间不肯撒手，嘴里巴拉巴拉的说个不停：“老爷，等下去同福酒楼，我要吃红烧排骨、烤羊肉、炖野鸡，一个个菜名从他口中蹦出来。”秦风面色一黑，没好气的伸手捏了捏小月的脸蛋。点那么多，你吃得下吗？小月点点头，又摇摇头。老爷，我一个人吃不下，那不是还有老爷你和夫人吗？加上我姐姐和我娘亲，我们五个人肯定吃得下的。哼！秦风轻哼一声，拔开小月的手，两只手捏着她的脸蛋，吃吃吃，让你吃，等你吃成一个小胖妞，老爷就给你卖牙行里面去。小月笑着说道：“我才吃不胖呢，而且老爷你肯定不会把我卖到牙行里面去的。”秦风摇摇头，转身走到洛青衣身边，伸手握住她的柔椅。娘子，我们走吧。恩洛青衣微微点头，脸上泛着淡淡的笑意。黄昏时刻，县城大街上的行人匆匆。秦风带着洛青衣与华月母女三人走在大街上，十分引人注目。那不是楚华月母女三人吗？还真是。听说他们被人从百花楼里面赎身了，该不会就是那位公子给他们赎身的吧？那位姑娘又是何人？长得和仙子一样，也太漂亮了吧！这位公子到底是什么来头？身边的女人也都太漂亮了吧？洛青衣扭头看向秦风。见他脸上挂着一副得意洋洋的笑容，打趣道：“夫君，你这下可是出尽了风头，被人羡慕的感觉，很享受吧？”嘿嘿，秦风咧嘴一笑，还是因为娘子你漂亮，给我狠狠的长面子啊！洛青衣白了一眼，眉宇间的那抹风情充满了妩媚。就在这时，一名锦衣青年带着两名家丁挡在了几人面前。秦风脚步一顿，瞄了一眼面前挡路的男子，并没有多想，拉着洛青衣往旁边走去，打算绕过对方。锦衣青年也真没有再拦两人，不过却是脚步一动。拦在了华月母女三人面前，挡住了他们的去路。母女三人脚步一顿，看着青年面上露出一抹厌恶，往旁边绕开，不想与其有任何牵扯。可他们三人往哪边走，锦衣青年便往那边走。秦风察觉到了不对劲，拉着洛青衣走到华月母女三人身边，冷着脸看着锦衣青年，沉声道：“为何拦着我的侍女不让他们走？”小月走到秦风身边，靠在他耳边小声说道：“老爷，这家伙是王家的大少爷王天骄，他一直都在打我和我姐姐的主意，这次拦着不让我们走，肯定是来找茬的。”我和姐姐现在可都是你的贴身，加重语气，侍女，这家伙胆敢觊觎你的侍女，老爷你可得好好教训教训他。王天骄看着两人如此亲近的模样，脸上涌现出一抹怒意。
，她可是惦记两姐妹很久了，就等着凑够两千两黄金的赎金给两姐妹赎身，将其带回家。谁曾想半路杀出个程咬金。十几天前，百花楼传出消息说，楚华岳母女三人被人答对三道题给赎走了。当时气得她在府里一顿打砸，本以为这一辈子都不会再看见母女三人了。结果现在对方又出现在县城内，那必须想办法将其夺过来。百花楼王天骄不敢去蹦跶，可眼前这名男子穿着一身便宜货，他还不敢碰一碰吗？在下王家王天骄。王天骄一脸傲气，根本不会把秦风放在眼中。你说个价吧，要多少钱才肯将西岳、小岳两姐妹卖给本公子？秦风面色一沉，心中杀意升腾。这家伙胆敢觊觎他的女人，真是找死。呵，轻蔑一笑，你算个什么东西？买？就你这穷酸样，你买得起吗？秦风脸色一冷，突然怒喝道：“滚开！什么垃圾也敢来挡老爷我的路，真是屁眼子长在了脸上！”王天骄神色一怔，心中没来的升起一股恐惧，旋即立刻反应过来：“他是谁？”王家王天骄，在宁山县这一亩三分地，除了与官府挂钩的势力以外，就只剩下同府酒楼的东家妹小心能让他退让，其余人在他面前那就是个屁，想怎么放就怎么放。区区一名不知道从哪里蹦跶出来的小子，居然敢与他如此说话，简直就是在他头上拉屎！还敢骂他穷酸，这能忍吗？王天骄满脸怒容，指着秦风破口大骂道：“你是个什么东西，敢与本公子如此说话，也不去打听打听，我王家在宁山县是什么地位？”伸手一挥，给我上，断他一手一脚。话音落下，王天骄身后两名家丁握紧拳头冲了出来。秦风面色一沉，对方居然一言不合就动手，果然啊，他还是太理想当然了。这古代世界比前世还要更加残酷，今天看来是必须要打一场了，娘子。你们往后退一点。秦风做好应对姿势，打算和那两名家丁斗上一斗。前世好歹也学过几年的格斗术，谈不上厉害，但用来对付两名家丁，想来是绝对没有问题的。洛清一柳眉一皱，眸中露出一抹寒光，从腰间荷包里摸出两粒碎银子，屈指一弹，两粒碎银子飞射而出，准确的打击在两名家丁膝盖上。两名家丁膝盖一疼，应声倒地，扑通，一连两道跪地声响起。这样的一幕，直接惊呆了在场所有人。王天骄脸色一正。旋即大怒：“你们两个废物，让你们打人，不是让你们给别人下跪磕头。本公子真是白养你们两个了。”两名家丁狡辩道：“公子，刚刚膝盖突然一疼，我也不知道是怎么回事啊。”“是啊，公子，我刚刚也是膝盖一疼，就像是被什么东西打了一样。”王天骄面色难看，怒骂道：“两个废物，还不赶紧起来给本公子弄死那小子！再敢给本公子找借口，你们就等着被送去边疆炮灰营吧！”两名家丁一听，脸色瞬间大变，强忍着膝盖的疼痛从地上爬起来。握紧拳头，咬牙切齿地向秦风冲过去，可没走两步，膝盖又是一疼，直接扑通两声朝着秦风跪下去，行了一个大礼。王天骄嘴角止不住的一阵抽搐，这一刻心中想要弄死两名家丁的心都有了。闹呢？老子让你们去打人，你们跑去认祖宗？卧槽你妈的，两个傻逼！你们两个废物，明天自己收拾东西去边疆炮灰营吧。王天骄抬头恶狠狠地瞪了一眼秦风，放了一句狠话：“小子，这事还没结束，你给本公子等着。”说罢，转身一甩衣袍，负气离去。王天骄不是傻子，两名家丁跟着他多年，从未出现过这种情况。眼下事情有古怪，先避一避，回去重整人手，到时候再来找这小子麻烦。两名家丁见状，强忍着膝盖的疼痛，起身一瘸一拐的跟在王天骄身后。公子，你等等我们。公子，今天的事情不对劲，附近有高人在保护那小子，不是我们故意如此啊。公子，公子。秦风看着三人离去的身影，面色古怪，这都是什么和什么啊？我推磨都做好了，要与你们三人大战一场的打算了。结果就这，行了两个大礼就跑了。爱叹息一声，摇摇头。秦风扭头看向洛青衣，笑着说道：“娘子，我们走吧。”嗯，洛青衣面带微笑的点点头，走到秦风的身边，与他一同往同府酒楼走去。华月母女三人跟了上去，小月脸上洋溢着灿烂的笑容，走到秦风身边，夸赞道：“老爷，你刚才好厉害，那两个坏家伙还没摸到你的衣角，就摔了一个狗吃屎。老爷，你是不是会武功啊？”我听说那些绝世高手，可是能隔空取人性命的。秦风扭头看着话痨小月，没好气的伸手揪了揪她的脸蛋，想什么呢？老爷怎么可能会武功，还隔空取人性命？你当老爷我是神仙吗？小月嘟着嘴，有些不满的说道：“老爷，真的有人能隔空取人性命的？我们五国的皇帝就能做到？”秦风眉头一皱，疑惑道：“小月，你说五国的皇帝能够隔空取人性命？”“是啊。”小月点点头，满脸激动：“老爷，我们五国的皇帝。”可是踏入后天境的绝世高手，后天境，秦风脑子一懵，这尼玛后天境都出来了，是不是还会有个先天境？难道我推吗？穿越到的地方不是古代世界，而是一个玄幻修仙世界？小月，你给老爷仔细说说，这后天境是怎么回事？
，难道这个世界的人还可以修仙吗？小月微微摇头，说道：“老爷，不是修仙，是练武。练武。”秦风眉头紧蹙，小月，你仔细给老爷说说，这练武是个什么情况？哎呀，老爷，你怎么什么都不知道？小月脸上表情有些嫌弃，旋即昂着脑袋，一副指点江山的模样，说道：“练武分为上、中下三流，下流高手细分为七八九品。”中流高手细分为四五六品，上流高手细分为一二三品。上流之上便是后天之境，我们五国的皇帝就是后天之境的高人。后天境之上是先天之境，先天境的绝世高人在整个南荒都没有多少位。先天境之上，则是大宗师。那个境界的高人，整个南荒大陆上已经很多年没有出现过了。至于现在南荒大陆上到底有没有大宗师，我也不知道。秦风眨眨眼，脑中还在消化小月刚刚所说的话。作为一名观看上千本小说的人。这些武功境界真是太熟悉不过了。这个世界好像并不是一个完完全全的古代世界啊！南荒大陆上还有三名大宗师。嗯，秦风猛地转过头，目光炯炯地盯着洛青衣，疑惑道：“娘子，你刚刚说南荒大陆上还有三名大宗师，你是从哪里知道的？”洛青衣摇摇头，脸上泛着淡淡的笑意，红唇微启，说道：“夫君，你想练武吗？你要是想要练武，我可以教你。练武？你教我？”秦风眉头紧蹙。他敏锐地察觉到了不对劲的地方，娘子，你会武功？洛青衣微微点头，夫君，我会武功。那刚刚那两个家丁突然跪地，也是你做的？是我做的。秦风脑中一懵，啥玩意儿？我娘子竟是个会武功的高人。小月这时挪不到洛青衣身边，伸手轻轻拉了拉洛青衣的衣袖，满眼小心心地说道：“夫人，我也想要学武，你教教我练武吧。”西月这时也将目光投过来，虽然没有言语，但眼神中却满是希冀的神色。洛青衣扭头瞄了一眼身边的小侍女，微微一笑，说道：“明天开始，我就教你练武。啊”夫人，你最棒了！小月欣喜若狂，脸上洋溢着灿烂无比的笑容，转身与西月炫耀去了。西月，你听见了吗？夫人她说要教我练武，等我学会了武功，到时候见谁不顺眼，我就揍谁。小月说着，还扬了扬小拳头。西月笑了笑，目光看向洛青衣，犹豫道：“夫人。”洛青衣笑着说道：“西月，到时候你和华月也一起来学。”西月神情一正，旋即躬身行礼。西月谢过夫人，华月谢过夫人。华月这时也躬身行礼，说道：“心中满是惊喜与意外，他从未想过自己还会有练武的这一天。”洛青衣扭头看向秦风，眸中满是柔情爱意：“夫君，如果不你想练武，我就把西月他们交出来。到时候不管你去哪里，他们都跟着你，保护你。”秦风眼神复杂，一时间不知道该如果表达自己此时心中情绪。娘子她竟然会武功，而且看那两名家丁的情形，好像武功还不弱。这是啥情况啊，娘子，你，你的武功达到什么境界了？洛青衣沉默了，他有些不敢将自己是先天境的事情告诉秦风。夫君，我是一品境界，一品。秦风瞪大双眼，心中满是震惊。娘子，你竟然是一品境界，那岂不是说离后天境只有一步之遥了？嗯，洛青衣微微点头，脸上一直挂着一抹淡淡的笑意，来掩藏他说谎的事情。咕咚，秦风咽了一口唾沫，呆愣愣地看着洛青衣，心中的震惊已经无法用言语来表达。太推磨离谱了！我娘子竟是一位一品境界的高人，那岂不是说我在这五国，除了那皇帝、老儿以外，随便和谁单挑都不怕了？乖乖，这推磨还真是上天给饭吃啊！秦风伸手搂住洛青衣的腰肢，想要狠狠地吻她一下，结果很尴尬，想局面出现了，他够不着，哪怕是踮起脚尖都够不着，除非是跳起来，可那还有什么意义？丢人丢大发了！洛青衣笑了笑，他看出了秦风脸上的尴尬神色，主动弯腰吻在了秦风的唇上。哎呀，羞羞羞！老爷和夫人居然在大街上亲亲。小月双手捂着眼睛，手指张开一条缝隙，紧紧的盯着正在亲吻的两人。西月脸色羞红的看着两人，华月则是没什么表情变化，只是心中感叹夫妻两人的大胆，居然在大街上亲吻。秦风瞪大双眼，情不自禁的伸了伸舌头。洛青衣好似触电一般，瞬间推开秦风，满脸娇羞的站在一旁，就如同二八少女面对情郎那般羞涩。他此时心中有些后悔，为什么自己刚刚那么大胆？脑子一抽就吻了上去，丢人丢大了。夫君他不会嫌弃我吧？就在洛青衣还在胡思乱想之时，秦风举起手，从他温润的朱唇上划过，随后在洛青衣满脸疑惑的表情中，将手指放入口中，脸上露出一副陶醉的神色，感叹道：“真甜。”短短两个字，直接击碎了洛青衣的心理防线，身子顿感发软。堂堂先天境的绝世高人，这一刻却有些站不稳脚跟。秦风见状，伸手握住洛青衣柔嫩无骨的玉手，说道：“娘子，我们去吃饭去。”嗯，洛青衣满脸娇羞的点点头，看着秦风的眼神充满了爱意。一行人来到同福酒楼，看着大门前排满了等候用餐的人，几人面面相觑。这么多人，我们怎么进去吃啊？小月嘟着嘴说道
，脸上满是不快的神色。他还想着到同福酒楼里面大吃一顿的，可现在那么多人在排队，还吃什么吃？等都等饱了。洛清一柔声道：“夫君，要不我们换个地方吃饭吧？”“不用，你们和我来便是。”秦风摇摇头，拉着洛清一朝同福酒楼大门走去。同福酒楼大门前，一群衣着光鲜亮丽的达官贵人排起了长长的队伍，大家基本上都是互相认识的。排队之余也免不得一番谈天说地，仍然一副热闹景象。就在这时，秦风带着洛青一几人径直朝酒楼大门走过去。哎，你们几个想干什么呢？你们几个想干什么呢？到后面排队去。嘿，这小子穿的一般般，身边的几个女人倒是一个比一个好看。废话，那能不好看吗？楚华月母女三人你都不认识了？话说，与那小子牵手的女人，我怎么从未听说？宁山县还有这一号人啊？秦风无奈的瞄了一眼身边几女，这女人太漂亮了。让人羡慕的同时，也会招惹上一些不必要的麻烦。他现在还没有足够强大实力，能够无视青田境所有人。不过好在自家娘子洛青衣有着很高的武功境界，倒也不用太过谨慎。酒楼大门前，一名迎客的侍女见人群意见十足，主动向秦风一行人走了过来，弯腰行礼，语气恭敬地说道：“公子，您如果要去酒楼里面用餐，还请到那边去排队。”秦风笑了笑，从怀中掏出一块令牌递过去。侍女眉头微蹙，接过令牌一看，瞪大双眼。脸上露出一副震惊的表情，双手握着令牌还给秦风，语气恭敬地说道：“东家，您里面请。”秦风接过令牌，转身给洛青衣几人递了一个眼神：“娘子，我们走吧。”嗯，洛青衣点点头，跟在秦风身边往酒楼大门走过去。小月满脸崇拜，双眼充满了小星星，小声对身边的西月说道：“西月，你看见了吗？老爷他好厉害啊！看见了，老爷确实是一位很有本事的人。”西月点点头，脸上露出一抹羞红。一开始只是因为秦风答对了百花楼的题，他迫不得已才跟着对方。那么现在，如果让西月自己选择，他会毫不犹豫地选择跟在秦风身边，哪怕只是做一名贴身侍女。一群排队的人看着侍女上前，还以为会出现那种进不去、灰溜溜离开的情况。可推嘛，那几人还真就进去了。闹呢？呃，哎，他们凭什么能插队啊？就是，你们同福酒楼狗眼看人低是不是？同福酒楼，你们今天不给个解释，这酒楼你们还想不想开了？秦风无视了排队人群的议论与不满，在侍女的带领下进入酒楼后，直到来到三楼的一间包厢内。这间包厢是妹小星特意留下的，平日里是不对外开放的，除非是遇见什么大人物。秦风自然算不上大人物，可身为同福酒楼的东家，自然是有这个权利使用包厢的。当然了，最主要的原因还是因为酒楼生意太好了，没有空余的座位。东家，桌上有菜单，您可以先把菜点好，等会儿有人来收菜单，我就先退下了。侍女弯腰行礼告退，秦风摆摆手，示意不用在意。吱呀！房门关上的那一刻，小月毫不客气地拿起桌上的菜单，点上一大桌韭菜，随后将菜递递给秦风，笑着说道：“老爷，我已经点好了。”秦风嘴角一阵抽搐，将手中菜单递给身旁的洛青衣：“娘子，你看看有没有喜欢吃的，有你就点一些，不用客气。”多谢夫君。洛青衣微微点头，接过菜单。秦风走到小月身边，看着她满脸灿烂无比的笑容，伸手一阵把玩揉捏。老爷和夫人都还没点菜，你个小侍女就敢点菜，真是无法无天。自己说吧，该怎么处罚你？小月瞪着一双萌萌的大眼睛，装出一副可怜巴巴的模样，软软糯糯的说道：“老爷，我错了，我下次再也不敢了。”和秦风被他给气笑了。下次不敢了？你自己说说，这是第几次告诉我下次不敢了？小月举起手，竖起三根手指。嗯，秦风双眼一瞪，小月眨眨眼，再次竖起一根手指。秦风似笑非笑的看着小月，他也不说话，就那么看着。小月撅着嘴撒娇道：“老爷，你相信我。”我这真的是最后一次了，呵呵。秦风戏谑一笑，伸手抓住小月的手，拉着她转了一个身子，对着她的小屁屁毫不留情地打下去，啪啪啪！啊！小月疼得大叫一声，赶紧求饶：“老爷，我错了，我再也不敢了。”包厢内，洛青衣抬头瞄了一眼，心中暗道一句：“活该！”他早就想教训这小侍女了。华月与西月两人则是对这一幕视而不见，挨几下打而已，没什么大事。何况两人心中还是有那么一点点想要教训教训小月的想法。秦风一连十几巴掌打下去，这才将小月放开。以后再敢这样，老爷我可要脱了裤子打了。老爷，小月捂着屁股，一副委屈巴巴的表情。秦风瞥了一眼，没有搭理他，转身走到洛青衣身边坐下。娘子有喜欢的菜吗？酒楼外，当侍女给众人解释，刚刚进去的人是酒楼的东家之后，人群顿时哗然。见鬼了，那小子居然酒楼的东家！妹小心的女人。难不成看上这小子了？这是好玩了。魏小星不是一直谁都瞧不上吗？这是春心萌动了。魏小星什么眼光啊？看上这么个小子，简直是不把我等放在眼中。
。眼见事情愈演愈烈，就在侍女准备去将此事汇报给大唐管事方德的时候，王天骄带着二十几名家丁，气势汹汹地赶到同府酒楼。这阵仗直接将所有人的注意力吸引了过去。以王德运的儿子带那么多人跑这里来干什么？带那么多人过来，这是要干架吗？嘿嘿，排队之余正愁无聊的紧，这下还有一场好戏看，不错不错。少爷，那小子此时就在百花楼里面，可是。可是什么？可是，王天骄冷眼瞪了一下家丁，脸上满是怒意，对身后二十几名家丁挥了挥手：“你们进去，把那小子给我抓出来打。”“是，少爷。”一众家丁齐声回道，随后气势汹汹地朝着酒楼内走去。那名跟踪秦风几人的家丁满脸着急地说道：“少爷，不行啊！少爷，真的不能去打那家伙啊！”王天骄怒气上涌，一巴掌扇过去，破口大骂道：“你个吃里扒外的东西！本公子在宁山县还做不得一个小瘪三了！”家丁捂着脸。满脸委屈地说道：“少爷，那家伙是同府酒楼的东家，真的不能打呀、啊！东家，东家算个屁！我想揍就揍，别说他是个东家，就算他是个东……”王天骄话语一致，脸上露出一抹茫然。东家，小六子，你刚刚说那家伙是同府酒楼的东家？小六子点点头，委屈道：“少爷，那家伙真的是同府酒楼的东西，不信你可以问问在场任何一人。”王天骄见小六子如此信誓旦旦的模样。扭头看向在场众人，看着那些人，脸上清一色，露出一副戏谑神色，心里一咯噔，卧槽，坏事了！那家伙全是同府酒楼的东家！王天骄满脸着急地说道：“小六子，赶紧去把他们喊回来。”“是，少爷。”小六子不情不愿地答了一声，捂着脸，慢悠悠地往酒楼内走去，心中将王天骄一顿臭骂：“什么玩意儿？这脑子还当少爷？王家要是落在你手里，偌大的家业不出三年，绝对毁于一旦。”就在小六子走到酒楼大门时，砰砰砰，一道接着一道人影从酒楼内被丢出来。直到王天骄带来的二十多名家丁全被丢出来后，小婉冷着脸从里面走出来，扫视一眼。当他看见王天骄的那一刻，迈开脚步走了过来。王天骄见状，脸上露出一副害怕的神色：“小婉姑娘，对不起，我不啊！”小婉直接一巴掌扇了过去。重击之下，王天骄直接飞出两米多远，扑通一声摔倒在地。啊！惨叫声响彻云霄。王天骄捂着被扇的脸，眼神中有着恐惧，还有怨毒神色。小婉走到王天骄身边，居高临下的俯视着王天骄，一脚踹出，噗！王天骄受到重击，原地滑出数十米，脑袋往上一抬，下一刻直接陷入了昏迷。小婉见状，转身返回酒楼，途进小六子身边时，脚步一顿，冷声道：“回去告诉王德运，他要是教不好儿子，同府酒楼不建议帮帮他。”话音落下，小婉走进酒楼内，人群经过短暂的寂静后，顿时吵闹起来。哈哈。王德运那家伙生了一个蠢儿子，居然敢带人来同府酒楼撒野，真是倒霉孩子！嘿嘿，这王天骄名字取得不错，可脑子嘛就差了一点点。我家大人都不敢再在同府酒楼撒野，这小子！小六子与一群家丁赶紧跑到王天骄身边，抬起王天骄，灰溜溜的离开此地。酒楼包厢房门被推开，秦风几人应声扭头看过去，见妹小心面带微笑的走了进来。沈姑娘，你怎么来了？妹小心走到秦风身前一米左右的位置停下，似笑非笑的揶揄道：“怎么？”秦公子这是不欢迎我了，呃，秦风脸色一滞，无奈的摇摇头。沈姑娘这是何意？本公子怎么会不欢迎你呢？说着起身拉过一张椅子，伸手示意。沈姑娘，请坐。妹小心上前坐下，目光不由得落在洛青衣身上，笑着问道：“秦公子，你夫人长得可真漂亮啊！我娘子她确实很漂亮。”秦风满脸笑意，拉过洛青衣的手握在手中，轻轻把玩。沈姑娘也不差，我可是听说青田郡追求沈姑娘的人，没有一万也有九千啊。哼，妹小心冷哼一声，脸上露出一抹不喜。一群癞蛤蟆想吃天鹅肉的家伙，我还嫌他们恶心呢。话锋一转，秦公子，你今天可是招惹上王家那败家玩意儿了？败家玩意儿？秦风有些疑惑，一时间没有明白过来。就是王天骄那小子。哦，秦风脸上露出一副恍然大悟的表情。沈姑娘原来是说那家伙啊。今日我确实与他有些过节，那败家玩意儿居然敢打我侍女的主意，我还想着找个机会弄死他呢。妹小心有些诧异的瞄了一眼。旋即看向华月母女三人，脸上露出一副怪异的表情。楚华月母女三人，秦公子，你可真是好本事啊！居然将楚华月母女三人一同收入囊中。你可知这母女三朵娇花在青田郡有多少人惦记着吗？秦风摇摇头，说道：“管他有多少人惦记，反正他们三人今后都是我的侍女。”妹小心笑了笑，脸上泛起一抹意味深长小笑容。秦公子，今后你就知道，这母女三花可不是那么好摘的。秦风眉头一皱，疑惑道：“沈姑娘，此话怎讲？”妹小心笑而不语，岔开话题说道：“秦公子，今次来县城，可是有什么事情要办吗？”“那倒没有。”秦风微微摇头，“今次来县城，主要是带我娘子来买些东西，随便散散心。”他没有告诉妹小心
自己是因为躲避贼人才来的县城。听见此话，魅小新的目光不由得再次落在洛青衣身上，心中升起一种奇怪的感觉。四极度，四羡慕。洛青衣对魅小新报以一笑，眸中闪过一缕金光。有道是，男人最懂男人，女人最懂女人。同为女人，他能看得出来，这位同府酒楼的东家魅小新，面对自家夫君的时候，言行举止有些不对劲。就好似就好似喜欢自家夫君一样，一想到这个答案，洛青衣心中直呼离谱。他觉得可能是自己想错了，自家夫君满打满算，算上这一次，拢共也才来县城三次，只见了两面，就喜欢上自家夫君这事，怎么看都很离谱，好吧？房门被推开，几名侍女端着酒菜走进来，将酒菜摆在饭桌上，随后退去。秦风拿过一副碗筷，将其放到媚小新的面前，说道：“沈姑娘，既然来都来了，那就坐下一起吃顿饭。估计这个时间点，你还没有吃晚饭吧？”魅小新微微点头，就算秦风不说，他也会留下来吃这顿饭。秦公子，同府酒楼的生意，如今算是彻底稳定下来了。我前些日子在青天郡的郡城盘下了一家酒楼，此时正在改造装饰当中，大概再有半月就能够开业了。可水煮花鱼和酸辣花鱼这两道菜，青天郡那些有钱人基本都品尝过了，想要打开局面，恐怕还得加入新菜品才行。不知秦公子可还会其他菜品？秦风笑了笑，沈姑娘，先吃饭，吃完饭再谈事情。拿过一副碗筷。加了一些洛青衣喜欢吃的菜，递到他面前。娘子，尝尝味道怎么样？多谢夫君。洛青衣柔声回道，端起饭碗，小口小口的品尝饭菜。魏小星柳眉一皱，心中有些不快，不过他并未表现出来，装作没事人一样，拿起筷子，心不在焉的夹着菜吃。华月母女三人原本是要坐下一起吃饭的，可他们只是侍女，有外人在的时候，只能在一旁看着。尤其是小月，看着那一道道自己喜欢的菜，馋得直咽口水，心中将魏小星一顿臭骂。就是这个女人，害得他没饭吃。秦风将母女三人的表情看在眼中，并没有说什么。规矩就是规矩，没有外人在的时候，他可以按照自己的规矩来，让母女三人一起坐下吃饭；但有外人在的时候，那就得按照这个时代的规矩来。饭后，魅小星提议道：“秦公子，这里不是谈事情的地方，要不还是去我的小院吧？”“可以，就去沈姑娘的小院吧。”秦风点点头，对此并没有异议，起身拉着洛青衣的手，与魅小星一同朝包厢外走去。华月母女三人自然是跟在后面。一行人来到小院。魅小星落座之后，对小婉说道：“去备点茶水点心过来。”“是，夫人。”小婉恭敬回道，转身往厨房走去。魅小星目光落在秦风身上：“秦公子，现在可以说说，你这次准备拿出什么菜了吧？菜品的事情先不急。”秦风摇摇头，脸上泛起一抹淡淡的笑意。“沈姑娘，我们来谈个合作如何？”“什么合作？”魅小星疑惑道，神情有些戒备。她心中有种不好的预感，总感觉自己会被坑。秦风笑着说道：“沈姑娘。”以后你名下所有的酒楼的菜品都由我来提供，我保证数量够多，味道够好。但是，我要你名下所有酒楼的三成利润。魅小心神情一变，没有丝毫犹豫，冷声喝道：“不可能，秦公子，你想要拿走我名下所有酒楼的三成利润，完全就是在痴心妄想。”一成，魅小心竖起一根手指：“就你刚刚所说的条件，你负责给酒楼提供新菜品，我今后名下所有酒楼的利润给你一成。”秦风笑着说道：“沈姑娘，你是不是以为我要三成利润，你很吃亏？”废话，魅小心没好气的白了一眼。你拿走三成利润，我还赚什么？帮你打工吗？<笑>秦风忽然大笑一声，让在场几女一脸茫然，不知道他犯什么神经。沈姑娘，你自己说说，自从酒楼推出水煮花鱼和酸辣花鱼之后，这短短几天功夫，你赚了多少钱？魅小心没有说话，不过却在心中盘算着自己最近几日到底赚了多少钱。沈姑娘，我来告诉你吧，最近几日，同福酒楼每天用鱼数量在一千以上，我们就按照一千条来计算。一条鱼做成菜后，售价是三百八十八文，一千道菜就是文钱，算上其他酒菜，你每天大概会收入六百两白银，而花费恐怕不会超过一百两吧。秦风端起面前茶杯，浅浅的抿了一口，一座酒楼一天就能给你赚五百两，就算这段时间过后生意没那么火爆了，可依然会有三四百两银子一天。要是十座、一百座呢？到时候一天你就能赚到几千两、上万两的白银。我要三成利润，多吗？魅小心被此话给唬得一愣一愣的。但却又找不到任何话来反驳，毕竟秦风所说的都是对的。同福酒楼每天确实能赚到那么多两白银。魅小心脑中不由得在想，自己今后要是开上十几座酒楼，那一天得收入多少钱啊？这么一想，好像给三成利润也不是不行啊。可他总感觉那里不对劲，但又说不上来哪里不对劲。迟疑片刻后，魅小心板着脸说道：“两成利润，秦公子，我答应你，今后我名下所有的酒楼的利润给你两成。”秦风笑而不语，就那么一脸平静的看着魅小心。一副吃定他的模样，双方就这么僵持着，谁也不肯退让半步，就看谁更有耐心。足足过了一炷香的时间，魅小心忽然开口说道：“三成就三成，我答应给你三成利润，行了吧？”
，脸上表情写满了不开心，就好似受了什么天大的委屈一般。沈姑娘，祝我们合作愉快。”秦风笑着说道。三成利润，对他目前来说，再次跨越了一个台阶。合作愉快，妹小心不欢不喜的说了一句，心中将秦风一顿臭骂。合作愉快，愉快你打大头鬼，只是提供一些菜品，你就好意思要我三成利润？心也太黑了吧！小婉，去整理两份契约过来。是，夫人。小婉恭敬回道，转身朝小院外走去。斩茶功夫之后，小婉拿着两份契约回来，将其放在圆桌上，说道：“夫人，契约已经整理好了。”嗯，妹小心心情不快的应了一声，拿起契约看了一遍，见没什么问题，直接在两份契约上面签字画押。秦公子，把契约签了吧。说着，将契约递给秦风。秦风接过契约，简单扫视一眼，见没什么问题，在契约上面签字画押后，自己留下一份，将另外一份递给妹小心。沈姑娘，从今天开始。我们之间也算得上是密不可分的合作伙伴了，这钱嘛，大家今后一起赚。你拿大头，我拿小头，我们两人共同奔向富裕。洛青一脸上露出一副古怪的表情，心中吐槽道：“夫君又开始画大饼了。”哼！妹小心冷哼一声，她对于秦风要走三成利润的事情耿耿于怀。秦风见妹小心有些不高兴，笑了笑，岔开话题说道：“沈姑娘，能否先借我两千两白银？届时你从我那三成利润里面扣回去便可。”妹小心柳眉一皱，疑惑道。你要那么多钱干什么？我想去牙行买些侍女回去做工。秦风没有隐瞒，直接将自己的目的告诉妹小心。妹小心一听，抬手挥了挥：“小婉，去取两千两白银过来。”“是，夫人。”小婉恭敬回道，转身朝小院深处走去。片刻后，端着一个木盘回来，木盘上放着二十锭十两重的黄金。“秦公子，这是你要的二千两白银，多谢。”秦风道了一句谢，朝华月挥了挥手，示意他上前收下银两。华月授意。上前接过木盘，随后退到洛青衣身后，安安静静地站在那里。秦风起身拱手告辞：“沈姑娘，此时天色已晚，我就不再久留了。”嗯，妹小心微微点头，没有出言挽留。秦公子，记得抽空来酒楼，把新菜品交给酒楼的厨子。沈姑娘放心，我此次会在县城住几天，待手头上的事情忙完，就来酒楼教那些厨子做菜。如此最好。为了避免不必要的麻烦，秦风带着洛青衣几女离开酒楼时，是从后门离开的。洛青衣扭头看了眼同府酒楼。眼神似乎能透过空间看见小院中正在发泄心中不满的妹小心，嘴角微微上扬，心中暗自窃喜。这一次见面，两人之间除了一开始打了一声招呼以外，没有再谈过一句话。可洛青衣却看了出来，妹小心这女人被自家夫君给吃得死死的。什么三成利润，按照自家夫君那好色的性子，早晚得把酒楼一起搞到手中。别说酒楼了，恐怕就连酒楼的东家也跑不掉。真是个既聪明又愚蠢的女人。洛青衣心中感慨道，回头看着秦风的侧脸，眸中露出一抹柔情。五人走在县城大街上，夜色下，宁山县县城显得有些萧条，大街上已经看不见多少人影，偶尔几家店铺开着，也都是一些酒楼饭馆居多，剩下的都是一些青楼赌坊之类的场所。小月闷闷不乐地跟在秦风身后，抬头看了几次秦风的背影，心中有些犹豫。咕咕咕，腹中响起一阵咕噜声，小月实在是饿得受不了，上前拉了拉秦风的衣服。老爷，秦风脚步一顿，扭头看向小月，疑惑道：“怎么了？”小月指着自己的小肚肚说道：“老爷。”我们还饿着肚子呢。听见此话，秦风拍了拍额头，脸上露出一抹歉意。走吧，老爷带你们去吃饭。秦风随意找了一家还在营业的饭馆，给华月母女三人点了一桌饭菜。第二天清晨，秦风叫上洛青衣，带着华月母女三人前往牙行八方来客。途中找了一处早餐摊，简单应付一下。等五人来到牙行时，还未走进大门，李飞龙便迎了过来，皱着眉头扫视一眼五人，疑惑道：“公子，你这一大早来牙行？”秦风微微摇头，说道：“放心吧。”本公子不是来退租的。听见此话，李飞龙心中松了一口气。他还真怕对方是来退租的。虽然租金不用全退，可要退一部分出去，对他来说大小还是一些损失。李飞龙也是人精，立马调整好心态，脸上露出一副职业化的笑容，说道：“敢问公子，来牙行可是有需要的东西？只要您说的，我能办到，绝不含糊。”秦风微微点头：“你这牙行里可有品质上乘的侍女丫鬟售卖？”品质上乘？李飞龙眼中顿时闪过一抹金光，这是大顾客上门了呀！有有有，我八方来客可是宁山县县城里最大的一家牙行，这品质上乘的侍女丫鬟绝对让公子你满意。公子，您和贵夫人还请和我来，我带你们去挑选侍女丫鬟。李飞龙伸手示意两人往店中走去，他没有怀疑秦风是否有财力购买侍女丫鬟。开玩笑，也不难看对方身边的女人，那是一个比一个漂亮。这种人还会缺买侍女丫鬟的钱吗？而且那楚华月母女三人，他可是认识的。对方既然能带着楚华月母女三人在县城光明正大的行走，那财力方面绝对不会太弱。这点眼力见，李飞龙还是有的。秦风五人在李飞龙的带领下进入八方来客，一阵左拐右拐的来到一座院子前停下。
。院门口有着两名身材高大的中年男子看守，两人见李飞龙到来，恭敬道：“掌柜的，把门打开，我要带贵客进去挑选侍女丫鬟。”“是，掌柜的。”守卫掏出钥匙，将院门上的锁打开，推开院门后，规规矩矩地站到一旁。李飞龙扭头看向秦风，笑着说道：“公子，您要的品质上乘的侍女丫鬟都在这座院子里，我们进去挑选吧。”秦风微微点头：“先进去看看吧，没问题。”公子与贵夫人，请随我进来。”李飞龙笑着说道，稍稍领先秦风几步，带着几人走进院子。进入院中，一眼望去，院子是特意改造过的，中间是一片空地，除了几棵树以外，没有任何东西。四周是一道道房门，很显然，那些房间里面就是关押待售的侍女丫鬟们。至于男人，五国男女比例如此严重的情况下，怎么可能会有男人出现在衙刑里面？更别说官府还下达有政令，男子不得以任何方式进行售卖，一旦发现有人进行售卖。株连十八族，在如此严苛的律法之下，在五国内的所有牙行当中是不会看见有一名男人被售卖的，哪怕就是私底下也没有。李飞龙带着秦风五人来到院中一棵大树底下，公子，你与贵夫人在这里稍等一会儿，我去将那些侍女丫鬟叫出来，让你好好挑选挑选。嗯，秦风点点头，他对李飞龙这胖子的服务态度感到十分满意，不愧是个生意人。李飞龙挺着圆挺的肚子上前挨个将房门打开，打开房门时还不忘了朝里面喊上一句：“出来。”短短两个字，却让屋内之人不敢有任何反抗，面色灰暗的从屋内走出来。一连二十几间房门被李飞龙打开，每一间房间里面多则五人，少则两人。等所有房间内的女人都走出来，在院子里花花绿绿的站了一大片。李飞龙走到秦风身边，抬手指着面前一群女人，一脸献媚的说道：“公子，这是八方来客里质量最好的一批侍女丫鬟，您看看有没有中意的。”秦风走上前，挨个将所有女人都打量了一遍，总共八十九名女人。身材样貌都只能算得上是一般，面黄肌瘦的，想来应该是长时间吃不饱的缘故。不过底子都还算不错，只要好好养一养，不说有华月母女三人那个水平，但也能算得上是小有姿色的水准。李掌柜，不知这些女子，你打算卖多少钱一个呢？嗯，李飞龙眉头一皱，脸上露出一抹不解，耐着性子解释道：“公子，这些女子的售价不同，有高有低，不知您看上了哪一个？”秦风见状，随手指了一名女子，她卖多少钱？李飞龙顺着秦风所指看过去，没有丁点犹豫，直接报出价格：十八两白银。那他呢？十六两白银。那他呢？二十一两白银。那他呢？十九两白银。一开始，李飞龙还满脸笑意，笑容有多灿烂就有多灿烂，想着这是来了一个大主顾啊。可没高兴一会儿，他就察觉到了不对劲。这位公子，怎么一个劲的问价，都快将在场所有女子的价格都问了一个遍？啥意思啊？这是？不过良好的职业素养。还是让李飞龙耐着性子回答下去。待他报出最后一名女子的价格后，满脸无奈地说道：“公子，您到底看上哪一位了？”秦风心中合计一下，大手一挥，豪气地说道：“李掌柜，这些女人十五两白银一个，我全要了，全要了。”李飞龙猛地回过神来，咽了一口唾沫，有些不敢确认地说道：“公子，您刚才说全要了。”秦风笑着打趣道：“怎么，不能全要吗？”他有极大的把握，对方会答应。十五两一个女人的价格，虽低于最低价格，但并没有太过于离谱。刚才李飞龙所报出的价格，最高的在23两，最低的在16两，而他给出的15两不算低了。李飞龙大笑道：“嗯、当然呢，公子，您想要全部买回去，自然这没有任何问题。不过就是这价格，和秦风脸上泛起一抹轻笑。别和本公子说价格， 1 5两白银一个女人，我是一次性全部买了，你绝对不会亏的。如果这个价格李掌柜不愿卖，那本公子只好去别的牙行看看了。”李飞龙一听，顿时瞪大双眼，赶紧说道：“卖，卖卖卖！”怎么能不卖呢？就照公子所说的，十五两白银一个女人，我这就去把他们的卖身契给公子您拿过来。秦风笑而不语，就那么静静地站在那里。商人逐利，这事实在是再正常不过了。李飞龙跑起来，身子一抖一抖的，脚步飞快地跑出院子。斩茶功夫，李飞龙去而复返，停在秦风面前，将手中一叠卖身契递过去，气喘吁吁地说道：“公子，这是那些女人的卖身契，一共八十九张，您点一点。”秦风接过卖身契，上前对那些女人一张一张的核对。过程虽然有些繁杂拖拉，但却是不能少的步骤。足足一炷香的时间，秦风才核对完毕，卖身契确实无误。李掌柜，牙行里面有售卖粮食吗？嗯。李飞龙神情一正，旋即摇摇头。公子，八方来客里面没有在售卖粮食。不过您要是需要，我倒是可以去帮你购买粮食。价格您放心，绝对要比您自己去划算一些。秦风点点头。华月，拿一千四百两给李掌柜。是，老爷。华月恭敬回道，从怀中掏出十四锭十两中的黄金。走上前递给李飞龙，李飞龙看着手中十四锭黄灿灿的黄金，有些发愣，这就卖出去了。秦风这时开口说道：“李掌柜，多余的钱就麻烦你帮我买粮食了，粮食送到我租的宅院就行。”“好的，好的。”
。李飞龙下意识点头应道，将手中黄金揣入怀中，脸上堆满了笑意。公子，您放心，今天晚上日落之前，我就把粮食给您送到宅院去，价格绝对要比市面上便宜一些。秦风颔首示意，扫视一眼八十九名女人，举起手中卖身契，板着脸说道：“从今天开始，你们八十九人就是老爷我的人，跟我走吧。”一群女人断断续续的回道：“是，老爷。”秦风招呼上洛清一几人。带着一群女人朝小院外走去，公子，我送送您。李飞龙一脸殷勤的走在前面带路。院子外，两名守卫看着李飞龙出来，恭敬的喊道：“掌柜的。”李飞龙摆摆手，根本就没有空余时间去搭理两人。两名守卫呆呆的看着一群女人从院子内走出来，那是一脸懵逼，看着一群人离去的背影。守卫甲，这是什么情况？守卫乙，这些女人全被买了。守卫甲，不可能吧？买那么多女人回去，就是地主老爷也养不活吧？守卫乙。那你说这是怎么回事？守卫甲，八方来客大门前，李飞龙满脸笑意的将秦风一群人送出来，笑着说道：“公子慢走，粮食我一会儿就给你送过去。”秦风摆摆手，没有多言，领着一群女人浩浩荡荡的朝宅院走去。一路上，如此强大的一支队伍，自然免不得引起路人的议论，有惊叹，有质疑，有羡慕。秦风无视了众人的议论，神情淡然的领着一群女人回到宅院。二进宅院内，八十九名女人站在院中空地上，显得有些拥挤。每个女人脸上都露出一副害怕的神色。秦风将怀中的卖身契拿出来，塞入洛青衣的怀中，笑着说道：“娘子，你看着他们，我去其他衙行再买十一名女人回来，凑个整数。”洛青衣白了一眼，心中满是无奈。夫君真是太好色了，买些女侍卫还要挑好看的买，那些样貌平平的难道就不行吗？华月，我们走。是，老爷。秦风带着华月走出宅院，朝县城内第二家衙行走过去。临近午时。秦风带着十一名姿色不错的女人返回宅院，正好碰见赵虎四人驾驶着马车到来。华月，你先带他们进去吧。是，老爷。华月恭敬回道，转身对那十几名女人挥了挥手：“你们跟我来吧。”一群女人跟着华月走进宅院。赵虎四人驾驶着马车停在院门前，从马车上跳下来，神情着急地说道：“秦小哥，出大事了！昨天晚上宅院那边又遭贼了。秦小哥，你的宅院昨天晚上被人给烧了。”秦小哥，秦风眉头一皱，喝道：“都安静下来。”待四人安静下来，秦风的目光落在赵虎身上。大虎说：“你来说，昨天发生了什么事情？”赵虎点点头，说道：“秦小哥，昨天晚上你家又遭贼了，宅院也被人一把火给烧了。”秦风眼神一凛，眸中露出一抹寒光，心中泛起一股杀意。大虎说：“你仔细说说，这事到底是怎么回事？是不是又是那伙贼人做的？”赵虎说道：“秦小哥，是山贼，是猛虎寨的山贼干的。”猛虎寨的山贼？秦风疑惑道：“他穿越到这个世界快一个月了。”但从未听说过有山贼之说，这猛虎寨是哪里来的？赵虎说道：“秦小哥，猛虎寨是永泰金山里面的一伙山贼，听说山寨里面有三百多个山贼。”林大牛几人忍不住开口补充道：“林大牛，猛虎寨是宁山县唯一一伙山贼，一直以来为祸乡里，官府都拿他们没有任何办法。”林大远，何止啊！几年前青田郡的上一任郡守大人，可是派出一千大军进入永泰金山剿匪，结果大败而归，一千大军就剩下三百人，因为此事。那位郡守大人还掉了脑袋，林大才，那位郡守大人也是可惜了。虽然是个贪官，但平日里也为青田郡的百姓做了一些好事。秦风神情一正，他准确的抓住了几人话中的重点。青田郡上一任郡守，那不是西月小月两姐妹的爹吗？原来那家伙是这样掉的脑袋。该说不说，身为一郡郡守，派一千大军进山剿匪，以一千对三百，居然大败而归，这本事真是够垃圾的，难怪会被砍掉脑袋。秦风摇摇头，将脑海中的那些杂乱的想法抛开，说道。宅院烧了就烧了吧，只要人没事就行。那火山贼我早晚会找他们算账。大虎叔，宅院那边的工作照旧。永泰金山里面找不到木料的话，就让吴老爷子他们回来去建造宅院围墙。木料的事情我会想办法解决。围墙的规格暂时按照两米宽、五米高来建造，范围再扩大一些，将那片荒地全部圈在里面。赵虎眉头一皱，问道：“秦小哥，将那片荒地一起圈起来，是不是有些太大了？”照我说的做便是，用地一事，你给村长说一声。秦风微微摇头。没有给赵虎解释什么，那片荒地至少有着上千亩，如果放在以前，确实是有些大。可现在呢，反而还觉得小了一些。人手要是不足，你就再去其他村子找一些，工钱照旧便可。赵虎有些犹豫，想要劝说一番秦风，可话到嘴边却怎么也说不出口，一种无力感油然而生。对方早已不是当初的那个傻子，双方之间虽然还是叔侄关系，可身份上却完全是另外一个局面。地龙出现到至今，已经在宁山县一带传开了，捕鱼已不是难事。卖鱼才是最困难的事情。同府酒楼不收鱼后，宁山县出现了鱼比粮还要便宜的局面，而这一切都得归功于眼前少年。沉默片刻后，赵虎开口说道：“秦小哥
，这事我会按照你的吩咐去做。不过你要圈那么大一片地，村长那边估计会有一些意见。”秦风笑了笑，说道：“大虎叔，这是村长要是不答应的话，你就和他说，只要将那片荒地全给我，我就给村里人涨工资。男人十文钱一天，女人五文钱一天，而且不限人数，一直都有活干。”听见此话，赵虎四人先是一愣，旋即露出一副激动的神色。“秦小哥，这事我保证给你做好，不就是一片荒地吗？”想必村长他也不会在意的，秦小哥，这是包在我身上。村长要是不答应，我就拉着全村人去逼他答应。没错，村长他要是敢不答应，我们就拉着全村人去逼他答应。秦风看着四人一副激动的表情，脸上露出一抹笑意，打趣道：“几位叔叔，村长要是知道你们心中是这种想法，恐怕得举起拐杖抽你们吧。抽就抽，哪怕让村长他抽一顿，也得让他答应此事。没错，不就是挨一顿揍吗？不碍事。嘿嘿，村长那么大的年纪了，我们就算让他揍。”他也做不动了，哈哈哈哈哈哈！五人一时间放声大笑，脸上洋溢着灿烂的笑容。片刻后，赵虎将今日卖鱼的钱交给秦风，招呼上林大牛三人，驾驶着马车离去。秦风看着几人急匆匆的离去，无奈一笑，转身朝宅院内走回去。给真南坝的村民涨工钱一事，他心中早就有了这种想法，只是借着要地的由头提出来而已。当然，哪怕是没有这件事，他也会找个机会给真南坝的村民涨工资。秦风转身刚走进宅院。看着站在院门一旁的洛青衣，神情一愣，疑惑道：“娘子，你什么时候？夫君，我们家被那伙贼人给放火烧了。”洛青衣打断了秦风的话，他的声音有些清冷，脸上没有了往常的笑意。显然，他此时心中很是不快。秦风上前拉过洛青衣的柔仪，放在手中轻轻揉捏着，说道：“娘子，一座宅院而已，烧了就烧了吧，反正以后都要拆掉的，只要我们人没事就好。”洛青衣欲言又止，他恨不得现在就杀到猛虎寨，将那群山贼杀得一干二净。可他不能。他怕自己离开过后，没有人保护自家夫君，万一发生了一些什么事情，到时候后悔都来不及。暗自叹息一声，洛青衣岔开话题，柔声道：“夫君，西月他已经做好饭了，我们去吃午饭吧。”洛青衣心中已经想好了，既然他自己不能离去，那就将一百名女侍卫培养出来，到时候派他们去剿灭那群山贼。李飞龙的动作很快，在申时之前就带着一支粮队，拉着一万四千斤粮食来到宅院外，上前敲了敲门，咚咚咚，公子，我给您拉粮食来了。李飞龙朝院内喊了一嗓子，往后退了几步，安安静静地站在那里等候。片刻后，院门从里面打开，秦风带着西月、小月两姐妹走出来。李飞龙赶紧迎了上去，笑着说道：“公子，我将粮食给您买过来了，六十五两银子，一共买了一万四千斤大米，品质都是上等货。”秦风看了一眼粮队，说道：“李掌柜，这事就多谢你了。”李飞龙摆摆手道：“公子，您这说的是什么话？您照顾我那么大笔生意，我帮你一个小忙，那根本就算不得什么。”秦风笑了笑，没有再多言。他心中很清楚，李飞龙这家伙去买粮食是绝对不会白跑的。至于能赚多少，那是别人的本事，反正他也没有吃亏，管那么多干什么？西月，去叫人出来把粮食搬进去。是，老爷。西月恭敬回道，转身返回院中。不一会儿的功夫，带着一群女人走出来，开始动手搬运粮食。一袋粮食重一百斤，那些女人得两人合力抬着一袋才行，否则根本就搬不动。就算这样，来回几次之后，一群女人也是累得浑身大汗淋漓，上气不接下气的。秦风看着这一幕，没有叫停，也没有让李飞龙喊人帮忙。他将这群女人买回来，是为了把他们训练出来看家护院的，可不是让他们来享清福的。李掌柜，八方来客可有木料售卖？嗯。李飞龙神情一愣，摇摇头。公子，木料那种东西堆积范围太大，价值普遍不高，八方来客里面并没有售卖。不过，您要是想要买木料的话，我倒是可以给您推荐一位专门做木料生意的商人。秦风笑着说道：“那就麻烦李掌柜帮我引荐一下那位商人。”什么麻烦不麻烦的？那位木料商人离这里不远，我马上就去将他喊过来。话音落下，李飞龙转身离开此地。一炷香的时间，李飞龙去而复返，身边还跟着一名身材消瘦、皮肤黝黑的中年男人。两人停在秦风面前，李飞龙指着身旁的中年男人，笑着说道：“公子，这位是大林木料的掌柜林天成，您要买木料找他准没错。”林天成笑着说道：“公子，我听李掌柜说您想要购买木料，不知您想要购买什么木料？”秦风仔细打量一番林天成，对方与李飞龙完全就是两个极端，一胖一瘦，一白一黑。林掌柜，我想要购买一些楠木和金丝楠木，不知道你可能弄到？当然能弄到。林天成笑着说道。来的路上，李飞龙就和他说了，这位公子是个大主顾，让他态度好一点。果然啊，一上来就直接问楠木和金丝楠木，这不是大主顾是什么？公子，这楠木属于贵重木材，价格有点稍贵，直径二十公分一颗楠木，售价一两白银。直径三十公分的售价五两白银，直径四十公分的售价三十两白银，直径五十公分的售价一百两白银，直径超过五十公分的那就得当面议价了。至于金丝楠木，那就更加珍贵了
，在普通楠木的价格基础上，金丝楠木的差不多会翻上十倍左右。楠木的价格就是这样，不知公子您需要购买多少木料？秦风眉头一皱，楠木的价格竟会如此之高，着实有些超乎他的预料。宅院要全部使用楠木和金丝楠木来建造，所需要的木料数量只能够用海量两个字来形容，而且所花费的银两，对他目前来说绝对是一个天文数字，还是太穷了、啊。沉思良久，秦风说道：“林掌柜，这木料你帮运送吗？”木料我们是不，林天成下意识就想说不帮运送。一旁的李飞龙眼疾手快，伸手拉住林天成，给他递了一个眼神。林天成受益，当即改口道：“木料我们是不帮运送的，不过公子，您要是需求大的话，只要地点在宁山县内，我这边派人免费帮您送过去。”秦风点点头，说道：“既然这样，那就麻烦林掌柜先给我拉三百根直径二十公分的楠木到真南坝去，定金我先付你一百两，余下的两百两，等我收到木料之后再给你。当然，如果林掌柜送去的木料质量不好。”那么我们的之间的生意也就仅此一次。”林天成神色严肃地说道。“公子您放心，木料在质量方面上绝对不会有一点差错，保证都是上好的木料。”开玩笑，一次性购买三百根楠木的大主顾，还敢用次品忽悠对方，那不是作死吗？对方可是明言了，这是第一次，也就是说，想要用三百根木料来看看他大林木料的实力，要是表现好了，后续绝对有大生意啊！”秦风微微点头说道：“西月去取一百两银子过来。”“是，老爷。”西月转身返回院中，没隔多长时间，便手拿一锭十两重的黄金走出来，将金锭递给秦风，说道：“老爷，您要的一百两银子。”秦风伸手抓起那锭黄金，将其抛给林天成：“林掌柜，这是一百两定金，你是李掌柜介绍过来的，文书我们就不签了，抓紧时间把木料给我送过去便可。”听见此话，李飞龙顿感面上有光，猪头微不可见的往上抬了抬。林天成接过黄金放在手里掂量一番，脸上顿时笑开了花，将黄金揣入怀中，笑着说道：“公子您放心。”七天之内，我定将三百根楠木给您送到真南坝去。秦风点头道：“如此最好。不过，就在几人交谈之时，那一万四千斤粮食也都被搬进了宅院。”李飞龙与林天成两人见此情形，很识趣的找了一个借口离去。公子，牙行那边还要我去看着，我就先走了。有事您来牙行找我，只要我能给您办到，绝不含糊。公子，我这就去给您准备木料，争取早一点把木料给您送到真南坝去。秦风拱手道：“李掌柜，林掌柜，两位慢走。”送走李飞龙与林天成两人后。秦风转身回到宅院内，看着一群女人瘫坐在地上歇息，根本没有顾及什么体面，显然是累得不轻。洛青衣走了过来，蹙着柳眉说道：“夫君，这群女子的体质太差了，必须得好好调养一段时间，否则根本就无法教她们练武。”秦风点头道：“娘子，练武一事急不得，这段时间在县城里面，就先给她们调养身体，等回到真南坝，你再教她们练武。真南坝那里地势开阔，背靠大山，到时候随便你怎么操练这群女人都行。”洛青衣柔声道：“夫君说的是。”这段时间就先让他们养好身子，等回真南坝我再教他们练武。秦风拉过洛青衣的手，握在手中，轻轻把玩揉捏着，岔开话题说道：“娘子，家里现在还有多少银两？”洛青衣想了想，说道：“还有差不多二百两白银吧，只有二百两了吗？”秦风眉头紧蹙，二百两白银对他目前来说着实有些太少了。三四百名工人，宅院的建设，还有今日刚买回来的一百名女侍卫，这些可都需要钱啊，更别提后面一系列的发展了。赚钱的速度实在是太慢了一些。单单依靠妹小新的酒楼，根本就无法支撑现在的日常支出，必须得想个法子挣钱才行，要不然这样下去，别说成为地主大老爷，恐怕离破产不远了。不过在此之前，还得先将这一百名女人给安排妥当才是。娘子，你拿五十两给西月，我等下要出去采买一些东西。夫君，我这就去把钱拿给西月。洛青衣转身走回卧房，取出五十两白银，将其交给西月。秦风带着西月、小月离开宅院，三人首先来到菜市，与一位菜贩子谈好生意。约定好，每天给宅院那边送多少蔬菜过去。这菜钱嘛，当然是货到付款了。菜的问题解决之后，秦风在西月的指引下，来到宁山城最大的一家布庄——永长布庄。作为宁山城最大的一家布庄，永长布庄的规模还算可以，门面中规中矩，总体来说只能算得上是一般。不过在宁山县这种穷苦地方，其实已经算是可以的了。就是生意有些冷清。秦风三人的到来，让看守布庄的掌柜像是打了鸡血一般，还未等三人踏入布庄大门，便满脸笑意地迎了上来。这位老爷，您可是需要购买布匹？永风茂笑着说道。他的年纪偏大，个子不高，身形显得有些消瘦，不过精神面貌倒是十分不错。老爷，秦风神情一怔，有些诧异的看着眼前这位精神抖擞的小老头，嘴角不由得勾起一抹笑意。此人倒是颇为有趣。掌柜的，你这布庄里面可有上等的白布售卖？有有有。永风茂双眼一瞪，眸中露出一抹金光，一上来就指明要上等的白布。今天这是来大客户了呀。老爷，您随我到店里来。我将布匹取给你看。秦风点点头，跟着永风茂进入布庄。布庄内摆满了各式各样的布匹，不过这些布匹的质地都不是很好。
绝大部分都是一些麻布、粗布、金、绫、绸、缎几个品级的布匹，一样比一样少。其中最贵重的锦布，布装内仅仅只摆放了三匹。永丰茂按照秦风的要求，取来三件白色布匹，指着布匹介绍道：“老爷，这是您要的白布，分别是绫布、绸布、缎布，您看看喜欢哪一款。”秦风上前，将三匹布拿上手，仔细摸了摸。三种布匹在手感上相差并不是很大，只是材质与做工上面有些不同。放下布匹，秦风抬头看向永风茂，问道：“掌柜的，这三匹布的价格分别是多少？一匹布能做多少件衣服？”永风茂指着布匹说道：“老爷，这缎布一匹三两银子，绸布一匹五两银子，绫布一匹八两银子，一匹布能做两件衣服。如果老爷您的做工比较复杂，用料较多的话，两匹布也能做三件衣服。”秦风点点头，说道。你这布庄里面能定制衣服吗？当然能。永风茂笑着说道：“他这家永长布庄开了几十年了，手艺也是祖传下来的，定制一件衣服而已，并不是什么难事。”不知老爷，嗯，想要做什么款式的衣服？秦风转身把西月拉过来，将它当做样本，给永风茂一顿解释：“掌柜的，这种款式的衣服，你这里可能做？能做。”永风茂毫不犹豫地说道：“老爷，您这件衣服的要求并不是很复杂，不管那些刺绣的话，最多三日，我便能将衣服做出来。”秦风说道：“既然如此，你便按照我刚才给你说的那些要求，先把衣服做一件出来，我看看样式，刺绣后面补上就行。”永风茂说道：“老爷您放心，只是做样式的话，三天时间绝对够了。但老爷您得先给我十两银子的定金，要不然我可不敢用好布匹给您做衣服。”秦风点点头，抬手挥了挥。西月拿十两银子给掌柜的。是，老爷。西月从怀中掏出一锭十两重的白银，将其递给永风茂。永风茂接过银两，笑着说道：“老爷，我这就去给您写一个收据。”不用了，我相信掌柜的是一位守信之人。三天后我再来布庄。秦风摇摇头，十两银子而已，犯不着弄什么收据。对方要是敢不守约，真当妹小心与若清一两人是摆设吗？前者身份不俗，后者身手不凡。两女在宁山县这一带，只要不与官府为敌，还真找不出任何对手。永风茂有些意外，旋即脸上堆满了笑容，发自肺腑的说道：“老爷您放心，我一定将衣服给您做的漂漂亮亮的。”秦风点点头，没有多言，招呼上西月、小月姐妹两人离开永泰布庄。此时临近有时，大街上行人匆匆，有赶着离开宁山城的，有从外面回来的。秦风漫步在县城大街上，心中有些发愁。一件衣服五两银子，一百人每人两套衣服，就得花上一千两白银。他现在全部身家还不到二百两，这点钱还要用来支撑日常开支，根本就没有余钱买衣服。哎，还是太穷了。要不然再去找妹小新薅一点银子。秦风觉得这个方法十分可行。妹小新那女人的小金库里面肯定有不少钱，从她那里。薅个几千上万两银子来应应急，想来应该问题不大。就在这时，小月忽然拉了拉秦风的衣服，指着不远处的一处烤鸭摊，说道：“老爷，我们给夫人买一只烤鸭回去吧。”秦风回过神来，没好气白了小月一眼，伸手揪住她的脸蛋，说道：“自己想吃就直说，还找借口忽悠老爷？你当老爷是傻子吗？”嘻嘻，小月咧嘴一笑，露出两颗小虎牙，伸手抱住秦风的手臂，使劲摇了摇：“老爷，我们就去买一只烤鸭嘛。昨天在同福酒楼点的那一大桌菜。”人家可是一点都没有吃到，手臂上传来的柔软触感，让秦风心中升起一股躁动。看着撒娇卖萌的小月，有些无奈的摇摇头。西月，去买两只烤鸭回去。老爷，我这就去。西月脸上露出一抹笑意，迈着轻快的步伐，朝烤鸭摊小步跑过去。他也想吃烤鸭，只不过他性格腼腆，不好意思与秦风说罢了。老爷，你真好。小月踮起脚尖亲了秦风一下，秦风神情一正，旋即嘴角勾起一抹意味深长的笑意。小侍女很大胆啊。就是不知道以后事情的时候还有没有现在这么大胆。三人回到宅院，华月此时正带着几名女人在厨房做饭。一百个人的饭菜，哪怕是大锅饭，也得忙活好一阵子才行。直到虚时，一百名女人才吃完晚饭。二进宅院不算小，可房间依然有限，只能让七八名女人挤在一间屋内过夜。床上睡不下就打地铺，如此才算勉强住下。秦风也没有想要再租一座宅院的想法，反正这些女人最近只需要养身体，有个地方住就行了。一夜无话。第二天清晨，秦风吃过早饭后，招呼上洛青衣，悠哉悠哉地朝同福酒楼走过去。小月还想跟着来，不过他没答应。来到同福酒楼，哪怕是早上，酒楼外也排起了长龙，足以证明酒楼的生意到底有多么火爆。两人直接从酒楼大门进去。这一次，那些排队的人也都见怪不怪了。同福酒楼除了妹小心以外，还有一位东家的事情已经传开。大唐管事方德见秦风到来，满脸笑颜地迎了上来，拱手道：“秦公子，您来酒楼是准备吃饭？”还是要去见东家。秦风笑着回道：“方管事，我找你们东家有事相谈，你去忙你的吧，不用管我。那我就先去忙了。秦公子，您自己去找东家吧。”方德拱手告辞，转身走开。娘子，我们走吧。
。秦风拉着洛青衣的手，轻车熟路的来到魅小星居住的小院，上前敲了敲院门，咚咚咚。没多长时间，院门从里面打开，小婉见来人是秦风，神情有那么一瞬间的愣神。不过他很快便调整过来，面带微笑的说道：“秦公子，秦夫人，你们随我进来吧，多谢小婉姑娘。”秦风随口回了一句，两人跟着小婉进入小院。小院内，魏小星正在凉亭那里品早茶，见秦风夫妇二人到来，有些意外。秦公子，你这一大早来酒楼找我，可是打算教酒楼厨子做新菜？秦风点点头，笑着说道：“沈姑娘，做菜只是顺带的，我今天来找你，主要是有生意要你与你商谈。”谈生意？魏小星柳眉一皱，心中有些疑惑，不知秦公子找我要谈什么生意？秦风拉着洛青衣落座，毫不客气地拿过茶壶茶杯，给两人倒上一杯，端起茶杯一饮而尽。魏小星见他这番行为，没好气的白了一眼，心说：“真是个粗人，这茶是你那样喝的吗？”秦风放下茶杯，口中吐出两个字：“卖鱼，卖鱼。”魏小星眉头紧蹙，脸上布满了疑惑。“秦公子，宁山县的鱼现在比粮食还便宜，你这卖鱼。”后面的话，魏小星没有再说下去。不过意思嘛，只要不是傻子都能明白。秦风笑了笑，说道：“沈姑娘，我说的卖鱼可不是在宁山县卖，我打算把鱼拉到其他县城、郡城去卖。宁山县的鱼之所以那么便宜。”主要原因还是因为它靠着苍兰江，加上我那款地龙的原因。可其他县城、郡城就没有那么好的条件了。就算地龙流传到那些地方去，没有鱼给他们捕捉，依然无济于事。那些地方的鱼价至少要比宁山县高上五到十倍。如果我们将鱼运到那些县城、郡城去售卖，绝对能赚得盆满钵满。魏小星沉思片刻，摇摇头说道：“秦公子，你说的这些确实很诱人，但难题在于你要如何运鱼呢？距离宁山县最近的一个县城，相隔了差不多有六十里的距离。”更别说其他更远的县城、郡城，如此长的运输路程，那些鱼恐怕半道上就死得一干二净了。你这不是做亏本生意吗？秦风嘴角微微上扬，打趣道：“沈姑娘，你觉得我像是会做赔本生意的人吗？”嗯。魏小青神情一怔，脑中下意识去想了一下，发现秦风这家伙好像还真不会干出那种赔本生意的人。这家伙有时候做出的行为确实让人很难以理解，但后面绝对会给他带来不小的收益。就比如真南坝现在正在建设的那座超大宅院。别看它大可大有大的好处，那座宅院一旦建设好了，绝对是青田郡内最大、防御力最强的一座宅院。思虑一二，魏小青开口问道：“秦公子，你之前说要找我谈卖鱼的生意，这么说你是打算拉我入伙了？”“没错。”秦风嘴角勾起一抹笑意，他心知魏小青这是被说动了，不知沈姑娘愿不愿意入伙呢？魏小青蹙着眉说道：“入伙也不是不行，但是这利润，秦公子你打算怎么分配呢？”“三七分，我七你三。”秦风脸色一黑，没好气白了一眼魏小青。说道：“当然是我七你三。”魏小星端起茶杯抿了一口，口中淡淡的蹦出两个字：“低了，不低了，你只需要投资一点钱，其余事情都不需要你来操心。”低了。魏小星打断秦风的话，放下茶杯，悠悠的说道：“秦公子，我虽然不知道你有什么办法能将鱼运输到其他县城去，同时还保证鱼的鲜活，可其中的代价想必不低吧？而你手中好像没有多少钱吧？”秦风脸色一僵，心中有些无语：魏小星这女人今天怎么忽然变聪明了？六四分。我六你四，魏小星微微一笑，轻描淡写的说道：“你四我六，沈姑娘，你这有点过分了吧？你六我四我还赚什么钱？可也不知道是谁，只拿出一些菜就坑了我酒楼三成利润。停停停！”秦风忍不住打断魏小星的，盯着魏小星看了一会儿，故作无奈的说道：“六四就六四，我答应你行了吧？”魏小星得意一笑，抬手挥了挥：“小婉，夫人，我这就去整理两份契约过来。”小婉憋着笑意转身离去，见秦风与自家夫人交锋败下阵来，她也感到高兴。洛青衣在一旁看着这一幕，笑而不语，心说：“夫君真是太坏了。这位沈姑娘要是有一天发现自己今天被忽悠了，会是什么样的反应呢？”好期待那一天的到来啊！小婉很快便拿着两份契约走回来，将契约递给魅小星：“夫人，契约已经理好了。”魅小星微微点头，接过契约，简单看了一眼，随即在上面签字画押，将契约递到秦风面前：“秦公子，你看看契约，要是没问题就签了吧。”秦风眼底深处闪过一抹戏谑，伸手拿起契约看了看。脸上故作出一副肉疼的表情，将契约签下。沈姑娘，契约我们已经签下了，现在你该把启动资金给我了吧？这是当然。魅小星脸上洋溢着灿烂笑容，将契约好好收起来，心说：一头肥羊还想要赚大钱，你就好好给我打工吧。抬手轻轻挥了挥，小婉去取三千两白银过来。是，夫人。小婉转身离开，不久后端着一个木盘回来，将木盘放在石桌上。木盘中摆放着三十锭黄金，每一锭黄金都是十两重的。秦风看着眼前三十锭黄金。心中一喜，这钱不就来了吗？不过魅小星这女人还真有钱啊！魅小星神态优雅的端起茶杯，浅浅的喝了一口，瞄了一眼愣神的秦风，就好似胜利者一般，有些得意的说道：“秦公子
，这三千两白银就是卖鱼的启动资金，你可要尽快将鱼运到其他县城去卖，要不然这违约的惩罚我可得从你酒楼利润里面扣掉，别到时候说我不讲情面。”秦风回过神来，笑着说道：“沈姑娘放心，不出半月，你便能看见卖鱼的收益。那我就等着秦公子的好消息了。”魅小心笑着回道：“他对于秦风的能力没有一点怀疑，对方确实有能力让他赚钱。秦公子，这正是谈完了。”你是不是该去教厨子做菜了？行，我这就去。秦风点点头，转头对洛青衣说道：“娘子，你在这里和沈姑娘聊聊天，我去教酒楼厨子做菜。夫君，你去忙吧。”洛青衣柔声道。每当面对秦风时，他脸上总是会带着一抹笑意。秦风捏了捏洛青衣的手，起身朝厨房走去。媚小心见状，将小碗支开：“小碗，你去厨房那边看着，万一秦公子有什么需要的东西，也好给他去准备。”夫人，我这就去。小碗恭敬回道，转身离开凉亭。朝小院厨房走过去，凉亭的一时间就只剩下洛青衣与媚小星两人。媚小星拿起茶壶，倒上一杯温茶，递到洛青衣的面前，浅笑道：“秦夫人，你不是五国的人吧？沈姑娘何出此言？”洛青衣笑着问道。媚小星给自己倒上一杯茶，端起茶杯抿了一口，说道：“以秦夫人你的身姿容貌，在五国内绝对不会默默无名。可我从未听说过有你这号人。”呵呵，洛青衣轻笑一声：“沈姑娘，五国大小也是一个国家，疆土辽阔，出现你不认识的人，不是很正常吗？”媚小星盯着洛青衣，笑而不语，没有在这个话题上继续交谈，岔开话题说道：“秦夫人，我听说你当初是阴差阳错之下与秦公子结为夫妻的，我很好奇，像你这样的人，伤势养好之后，为何还会心甘情愿的做秦公子的娘子呢？”洛青衣神情一怔，脑中不由得回忆起曾经的过往，可下一刻，他便将脑中那些杂乱的想法抛去，微微摇头，揶揄道：“我已经与夫君拜了天地，这一辈子都是他的娘子，哪还需要什么理由呢？倒是沈姑娘，如此关心我与夫君之间的关系。”难不成沈姑娘，你是看上我夫君？媚小星脸色一滞，嘴角一阵抽搐。看上你夫君，就你夫君那一副肾虚的模样，要身高没身高，要长相没长相的，我会看上他，除非本姑娘瞎了眼。不，光是瞎了眼还不够，还得猪油蒙了心才够。洛青衣看着媚小星吃瘪的模样，心中有些小窃喜，神态优雅的端起茶杯，抿了一口温茶。沈姑娘，你这茶泡的挺不错。媚小星回过神来，故作平静的说道：“秦夫人，你喜欢便好。”这茶叶采自于第一场春雨后的第一批茶叶，茶香味浓郁，口感极佳。我屋里还有不少，等会儿秦夫人离去的时候，不妨带一些回去泡着喝。洛青衣笑了笑，说道：“那就多谢沈姑娘了。”两女的第一次交锋，最终以媚小心完败而告一段落。秦风交给两名厨子，三道鱼菜，五道炒菜，两道汤菜，足足十道菜。这十道菜已经够同福酒楼用很长一段时间了。等他走出厨房，已经临近午时，来到凉亭，看着相谈甚欢的两女。秦风脸上闪过一抹诧异，旋即笑着走过去。两位聊什么？聊得这么开心，介意说给我听听吗？两女脸色同时一红。媚小星赶紧岔开话题：“小婉，去将茶叶拿一盒过来，送给秦夫人。”“是，夫人。”小婉领命转身离去。洛青衣拿出丝巾给秦风擦了擦额头上的汗水，柔声道：“夫君，你怎么出了那么多汗？赶紧歇歇，喝口茶水。”秦风没有说话，目光在洛青衣与媚小星两人身上来回扫视，不对劲，太不对劲了。这两个女人一副做贼心虚的模样，分明是有事瞒着他。到底是什么事，能让两人脸红呢？难道秦风觉得他应该是猜到了答案？不过他并没有想要去寻究的打算，端起面前茶水一饮而尽，忽长长舒了一口气，笑着说道：“厨房里面实在是太热了。”目光落在媚小星身上，沈姑娘，这次我交给那两名厨子十道菜，你可得好好运作，争取多赚一点银子。十道菜，媚小星本以为按照秦风那抠搜的性子，顶多就交给那两名厨子三四道菜，够打开青田郡就差不多了。谁曾想，这家伙此次居然那么大方，一次拿出十道菜，这是吃错药了。不过这对于他来说却是一件好事，有新菜品，那就代表着能赚更多的银子。银子啊，谁会嫌多呢？就在这时，媚小星见小婉正好捧着茶叶盒回来，当即下令道：“小婉，去给厨房那边说一声，让他们把那十道菜做出来，我要尝尝味道如何。”小婉神情一愣，旋即立马回过神来，说道：“夫人，我这就去。”上前将手中的茶叶盒子放下，转身朝厨房走去。媚小星浅笑道：“秦公子，秦夫人，这眼看就快到饭点了，你们留下来一起吃个午饭，正好尝尝那十道菜味道怎么样，行吧？”秦风答应下来，能免费薅一顿饭，何乐而不为呢？嗯，等下吃完饭，顺便打包一些菜带回去给华苑母女三人，也就是他与洛青衣两人拿不了多少，要不然非得给那一百名女侍卫也带些回去才行。反正那些菜也不要他掏钱，花的是媚小星这女人的钱，不用心疼。饭后，秦风将三十锭金子分成两份。与洛青衣一人携带一半，提着四个食盒离开同府酒楼。对于秦风打包饭菜的行为，魏小星很是无语，但他也不好说什么，只能将心中不快憋回去。两人离开酒楼后
，径直返回宅院。途中没有一点逗留，毕竟身上还揣着三千两的巨款。宅院外，赵虎四人再次等候多时，见秦风与若青衣回来，赶紧上前打了一声招呼。秦小哥，秦风扬了扬手中的食盒，笑着说道：“大虎叔，你们还没吃午饭吧？正好我在酒楼内带来一些饭菜回来，你们到院里坐下，把午饭吃了再回去。”林大远，嘿嘿，秦小哥，这同府酒楼的饭菜挺贵的吧？林大妞，你这不是在说废话吗？同府酒楼里面的东西有不贵的吗？林大才，什么贵不贵的？你们俩忘了秦小哥现在是同府酒楼的东家吗？赵虎，别瞎嚷嚷了，赶紧进去吃饭。我早就想尝尝同府酒楼的饭菜到底有多好吃了，就是没钱吃不起啊。四人没有说什么婉拒的话，反而是大大方方的应下此事。秦风在村里可是吃百家饭长大的，现在吃一顿饭算得了什么呢？一行人走进宅院，赵虎四人看着院中花花绿绿的一大群女人。顿时愣在了原地，怎么那么多女人？四人心中很是疑惑。昨天他们就看见十来名女人跟着秦风回来，当时并没有多想什么。现在一看，这院中得有好几十名女人吧？四人很有默契的都没有发问，默默的跟在秦风身后来到客厅。进入客厅前，秦风顺手将手中一个食盒递给身旁的西月：“西月，拿去和小月、华月一起吃。”多谢老爷。西月笑盈盈的说道。一旁的小月看着食盒，馋得直咽口水。可惜四个食盒就只能吃到一个。秦风上前把食盒放到桌上，将里面的菜端出来，挥手招呼道：“你们赶紧过来坐下吃饭啊！”来了，来了！赵虎几人笑着应道，走过去拉开椅子坐下。洛青衣走上前，把食盒放在桌上，扭头对秦风说道：“夫君，我去叫华月盛点饭过来。”“嗯，你去吧。”秦风点点头，拿过食盒将盖子打开，把里面的菜端出来。洛青衣离开客厅，没隔多长时间，华月就端着一个菜品走过来，上面放着四碗盛的满满的白米饭。华月把饭放下，向秦风说道：“老爷。”我先下去了。秦风挥了挥手，赵虎四人看着面前只放了四碗饭，一时间有些疑惑。秦小哥，这怎么只有四碗饭？你不吃吗？是啊，秦小哥，你不吃吗？秦风摇摇头，笑着说道：“我在酒楼里面吃过了，你们不用管我，我有点事要去处理一下。你们先吃饭，吃完饭别着急走，我有事要和你们说。”赵虎四人一听，不再多言，简单说了两句客套话，便端起饭碗，拿起筷子夹菜吃饭。好吃，这同府酒楼的饭菜果然好吃。难怪卖的那么贵，嘿嘿，今天可算是沾光了，要不然哪有机会吃上同府酒楼的饭菜？还是秦小哥有本事。秦风脸上泛起一抹笑意，微微摇头，转身离开客厅。他得先去把怀里的黄金放下。赵虎四人吃饭只能用一个狼吞虎咽来形容，前后不到一盏茶的时间，便将饭菜一扫而光。秦风回来看着桌上那些光盘子，一时间有些愣神，不过他并没有说什么，上前坐下，对赵虎四人说道：“大虎叔，你们今天回去后，把送鱼的事情交给王婶他们去做。”酒楼那边我已经打过招呼了，四人脸上露出一抹茫然。赵虎疑惑道：“秦小哥，你把送鱼的事情交给小翠他们，那我们几个去干什么呀？”林大牛三人也是纷纷开口说道：“是啊，秦小哥，我们这不送鱼，那干什么去啊？”秦风笑着说道：“不让你们送鱼，自然是有其他事情安排你们去做。我打算把鱼运到其他县城去卖。”大虎叔，你今天回村后去找二十个头脑灵活的男人，村里要是凑不够，就去周围几个村找。这事要是给我办好了，工钱我给你们开二十文一天。二十文一天，四人猛地瞪大双眼，他们有些不敢相信，这卖个鱼还能开二十文一天。赵虎皱着眉头说道：“秦小哥，你这开二十文一天，会不会有些太高了？”“是啊，我们以往做工最高也才十五文一天，这卖个鱼就二十文一天，会不会太多了？”林大牛也是忍不住的说道。林大远和林大才虽然没说话，可两人脸上的表情就表明了他们的态度。工钱太高了，秦风无奈一笑，暗道几人实在是太淳朴了，只有嫌工钱少的，哪有人嫌工钱多的呢？放心吧，二十文的工钱并不高，这个活可不是那么好干的。我就怕你们到时候嫌工钱低呢。赵虎四人一听此话，皆是一个劲的摇头。不可能，二十文钱一天，我们怎么可能还会嫌低？就是秦小哥，你这不是埋汰我们吗？二十文一天，我家婆娘要干四天才够的。秦风笑了笑，没有再多说什么，只是让赵虎几人按照他的吩咐去做事便可。对此，四人再也没有任何意见。送走了赵虎四人后。秦风背着双手，迈着轻快的步伐朝八方来客走过去。西月、小月姐妹两人一左一右的跟在他身旁，就如纨绔少爷出行，身边跟着的两名小丫鬟一般。八方来客，当李飞龙得知秦风是来买马匹的那一刻，脸上笑容有多灿烂就有多灿烂。马匹可是贵货，越贵的东西，他就越发有利可图。公子，您要的上等好马，得去青田郡城才能买到，一匹上等的好马，价格大概在十二万零一百五十两银子之间。八方来客倒是可以帮公子您去青田郡城跑一趟。不过您这次要买十匹马，得先给我一千两定金才行。秦风点头道：“我身上没带那么多银子，你晚点亲自到宅院那边去一趟吧。”他倒不怕对方拿钱不干事，一匹上等的好马的
花上一百多两银子，其中到底有多少利润，这是他不清楚，也懒得去管，只要马氏上等好马就足够了。让人办事，总得给别人一点好处才是，要不然谁愿意给你白跑一趟呢？李飞龙笑着道：“没问题，我有时便去公子您的宅院走一趟。”李掌柜，我就先走了。秦风拱手告辞，公子您慢走。李飞龙拱手回礼。第二天四时，宅院空地，秦风看着面前二十名男人，神情严肃地说道：“你们来我手里做工。”工作内容便是运鱼到其他县城、郡城去卖，工钱二十文一天，卖鱼期间包吃住。听见此话，二十名男人脸上洋溢着一副灿烂笑容，哪怕是赵虎四人也不例外。秦风将众人的表情收入眼底，话锋一转，冷声道：“丑话说在前面，卖鱼期间谁要是给我惹麻烦，工钱一分没有。而且从今往后，你家里所有人都将列入黑名单，以后别想在我手中做工。”此话一出，二十名男人脸上笑容霎时间褪去，就连赵虎四人也不例外。没有工钱是小事，可要是以后全家人都无法在秦风手中做工，那后果他们根本就无法接受。要知道，他们这些人家里最少都有五个婆娘，多的甚至十几个。女人的工钱是不高，可就算再低，那也比在田地间忙活来的划算。秦小哥，你放心，我们肯定不会给你惹麻烦。秦小哥，秦老爷，您就放心吧，我们肯定不会给你惹麻烦的。秦老爷，一群男人纷纷开口向秦风承诺。秦风微微点头应下，随后便开始给二十人安排任务。距离宁山县最近的一个县城，名叫通石县，两县相隔了足足六十里的距离，换算过来也就是三十千米。这点距离放在前世，那是啥也不是，可放这里却是一道难题。道路崎岖不平，运输速度缓慢，鱼无法长时间处于缺氧状态。不解决这三个问题，想要将鱼运往通石县售卖，根本就是白日做梦。秦风给二十人布置的任务并不难，只是颇为耗时耗力。平路，在马匹买回来之前，二十名男人的任务便是将那六十里路给铺平展。降低今后孕育过程中产生的抖动，这个工作量看似很大，其实花费不了多长时间，毕竟原本就是有路的，只需要将那些坑坑洼洼的地方给填平就行。挖坑蓄水，每隔二十里的地方要挖上一个十来米大、深达半米的水池，以免运输过程中鱼缺氧时无水可换。这只是最笨的办法，可秦风他也没有其他办法，毕竟条件不允许。任务安排下去之后，二十名男人也不含糊，直接返回真南坝，拿起铁锹便开始干活。永泰不装。秦风按照当初约定的三天时间，带着西月、小月两人来到布庄。踏入布庄的那一刻，永风茂看见三人，笑着迎了上来，开门见山地说道：“老爷，您定制的衣服已经做好了，我这就取来让您看看。”秦风点点头，他很欣赏永风茂这老头的行事风格，做事不拖拉，干净利索。片刻后，永风茂捧着一件叠好的白色衣袍走过来，将其展开：“老爷，您看看衣服如何，可还满意？”秦风上前拿过衣服，转身递给西月，说道。西月去换上看看。是老爷。西月接过衣服，在永风茂的指引下，来到一间小隔间里面更换衣服。这套衣服在定制之时，便是按照西月的身材来定制的。等西月换好衣服走出来，一身雪白的衣袍以淡雅轻俗的为主题，彰显了西月熬人的身姿的同时，还夹带着一缕仙气，就好似一位踏入凡尘的仙子一般。好漂亮啊！小月惊呼道，上前围着西月转上几圈，眼中满是羡慕。永风茂摸着下巴的山羊胡说道。老爷，您设计的衣服确实很惊艳，要是把花纹绣上，效果会更好。能经过他的手做出这样的一件衣服，对他来说也是一件幸事。秦风抬手挥了挥，西月，你过来，让老爷我看看。是，老爷。西月笑意盈盈的回道，迈开步子走到秦风面前，原地转上两个圈。老爷，好看吗？不错，不错。秦风笑着说道，上手摸了摸西月的腰间、肩头、屁股，衣服很贴身，完全符合他的要求。去把衣服换回来吧，老爷。我这就去。”西月羞涩地说道，转身朝小隔间走过去。没多长时间，西月抱着衣服回来。秦风上前拿过衣服，将其交给永风茂，说道：“掌柜的，衣服做得我很满意，希望你后面的绣花不要让我失望。”永风茂接过衣服，自信道：“老爷，您就放宽心吧，我还等着接您这笔大生意呢，不会让您失望的。”秦风笑了笑，永风茂这老头倒是一个人精，说的话能准确将他心中所求表达出来，却让人生不起反感情绪。既然如此，那我过几天再来。话音落下，秦风招呼上西月、小月姐妹两人往布庄外走去。永风茂拱手道：“老爷，您慢走，离开布庄。”秦风带着两姐妹在大街上散步，不少路人看见三人，下意识的驻足观望，倒是没有出现一些不长眼的人上前打扰三人。秦风的身份已不是什么秘密，早就在县城里传开了。同府酒楼东家的身份，在宁山县这小地方可没什么人敢得罪他。这也是秦风为何要将此事暴露出来的原因。藏着的底牌哪有暴露出来的底牌？威慑力大。妹小心，这女人的身份不简单，能够扯虎皮壮士干嘛不用呢？有这层身份在，行走在外会免去很多不必要的麻烦。
。小月突然上前抱住秦风的手臂，笑盈盈的说道：“老爷，那边有卖糖葫芦的，我们给夫人买根糖葫芦回去吧。”西月见状，默不作声的上前抱住秦风另外一只手臂，他也想吃糖葫芦。秦风脸上露出一抹无奈，没好气的说道：“自己想吃就别找借口，一根糖葫芦而已，你直接和老爷我说，我难道会不买给你吗？”小月眨眨眼：“老爷，我想吃糖葫芦。”秦风神色一滞，白了一眼小月。随后朝卖糖葫芦的走过去，糖葫芦怎么卖的？三文钱一串。公子，您要买一个吗？小贩面带微笑的说道：“给我来十根吧。”秦风笑着说道，掏出三十文钱递给小贩。好嘞。小贩接过铜钱，顺手揣入怀中，从草匝上一连取下十串糖葫芦，递给三人。秦风没有接，背着双手，迈着轻快的步伐朝前方走去。小月接过几串糖葫芦，毫不犹豫的拿起一串，塞入嘴中，咬上一颗，眉眼间顿时浮现出一抹笑意。呜、哦，好甜。好酸，别吃了，老爷都走了。西月没好气的说道，一手握着几串糖葫芦，一手拉住小月往前面追过去。三天后，傍晚时分，大林木材的掌柜林天成来到宅院，上前敲了敲院门，咚咚咚，公子，我是大林木材的林天成。林天成朝院中喊了一嗓子，随后便静静的站在一旁等着。吱呀，院门从里面打开，华月走出来，面带浅笑的说道：“林掌柜，你和我进来吧。”有劳了。林天成点点头。跟在华月身后来到大厅，进入大厅后，华月便转身离开。秦风抬手示意道：“林掌柜，请坐。”多谢公子。林天成应了一声，走上前坐下。林掌柜，这个时候来找我，可是木材已经送到真南坝去了？秦风问道。林天成点头道：“公子，木材在今日午时已经开始断断续续的拉往真南坝，明日午时之前，三百根木材将会全部到场。”秦风微微点头。这林天成倒还算是个守信的商人，当初说好的七天，那就是七天。林掌柜。我明日便回去看看。如果你的木材确实不错，那么后续所需木材都在你大林木材订购了。公子您放心，我给您送过去的木料，保证尺寸有大无小。林天成满脸笑意的说道。为了得到秦风这笔大生意，他运送过去的木料连一根二十公分的都找不到，每根木料都是二十二公分以上的。既然林掌柜这么说，那我可得回去好好看看。秦风笑着说道，他心里很清楚，这便是有钱的好处。商人逐利，对方肯定派人去真南坝看过那座正在建设的宅院了。如此大的一座宅院，所需木料可谓是一个天文数字，不知道是不知道的事情。可这林天成现在知道此事后，那绝对会想方设法的拿下这笔生意，哪怕是让利几分。两人说了一番客套话后，林天成起身告辞，离开了宅院。秦风走出大厅，送了送。不过送人是假，主要还是给那一百名女侍卫下达命令：明日返回真南吧。对于这则命令，一百名女人面露期待。多日以来，他们从华月母女三人口中了解到。自己这位老爷可是正在建设一座上百亩大的宅院，上百亩是什么概念？他们心中或许没有参照物，但他们只知道一点：宅院很大，一夜无话。第二日清晨时分，吃过早饭之后，秦风带上一群女人，浩浩荡荡的朝县城外走去。几日来，饭食上面给足之后，这一百名女侍卫的面色肉眼可见的变好，相信要不了多久便能恢复正常。而他穿越到这个世界来，满打满算也有一月之余了，身体也好的差不多了。不说一夜七次郎。但来个洞房花烛夜也是没什么大问题的，不过嘛，这洞房也得有个房才行啊。秦风已经想好了，这次返回真南坝就全力建设宅院，人手不够那就去招，五百不够那就一千，一千不够那就三千，三千人就算三文钱一天，那也才就九千文，算上一些伙食，一天顶多花费十五两银子罢了。十五两一天对于现在的他来说也就那样。等卖鱼的路子打开，日收入绝对会爆发式的增长，更别说妹小新那边酒楼分店一开，收入也会增加不好。三成利润，这可不是当初的半成，就单单是同福酒楼的三成利润，那至少也是一百五十两一天。待分楼一开，到时候恐怕每天得入账三百两银子。要知道，青田郡城里面的有钱人，可要比宁山县多了不知多少。临近午时，一行人终于返回真南坝。秦风带着人直接来到正在建设宅院的那片荒地，好大一片地啊！这全都要用来建设宅院吗？我的天！小月她不是说只有上百亩吗？这恐怕得有几百亩了吧？何止啊，恐怕得有上千亩了。老爷他建设的宅院那么大吗？那些人是在砌院墙吗？可那院墙是不是有些太……听着一群人女人叽叽喳喳的惊呼感叹声，秦风嘴角微微上扬，脸上露出些许得意神采。走吧，招呼一声，秦风朝那群正在砌墙的工人走过去。时隔多日，宅院院墙已经砌好了数十米，这十几米的距离，较比于整个宅院院墙，根本就算不得什么。一根根青石条堆积在院墙边缘，几十名男人正在修建院墙。糯米汁和上石灰浆在青石条上敷上厚厚一层，像砌墙砖一样砌院墙。一百多名女人在一旁打下手，还有更多女人则是在不远处的山丘开采青石条。
。见秦风走过来，一群人起身，满脸笑意的打上一声招呼：“秦小哥，洛姑娘，你们回来了呀！”秦小哥，秦老爷，秦夫人，本村人都喊秦风与洛青一是小哥、姑娘，而外村人喊的却是老爷。秦风笑着回应众人：“各位忙你们的，要是干累了，那就歇歇。这么热的天，要是热坏了，可就不好了。”听见此话，一群人满脸笑颜的说道：“秦小哥放心，我们都晒习惯了。”这点太阳算不得什么，就是就是，秦老爷，我们拿了你的工钱，那可不得把活给你干好吗？秦老爷，休息是不可能休息的，在活没有干完之前，我们哪能休息、啊？对于众人的奉承话，秦风只是笑了笑，没有多说什么。身份不对等，他说多了反而不好。这人嘛，一有钱之后，哪怕你没有那方面的想法，但你身边之人却是会不由自主的感觉低你一头。秦风在人群中扫视一眼，找到了吴老爷子一群人，大声喊道：“吴老爷子，你们一群木匠过来一下。”正在干活的吴老爷子一群人听见喊声，扭头看过来，见秦风在对他们挥手，大家伙先忙着，挥木工的人和我去见秦老爷。吴老爷子对身边众人说道，起身朝秦风那边走过去。随后人群中站起来二十多人，跟在吴老爷子身后一同走过去。半道上还有不少人加入他们，甚至到了后面，还有数十名会做木工的女人加入队伍。吴老爷子带着几十人走到秦风面前停下，笑着道：“秦老爷，你唤我们过来，可是要打算动手建造宅院了？”“没错。”秦风抬手指着远处那堆木料，那是购买的第一批木料。吴老爷子，你可去看过那些木料的品质？吴老爷子点头道：“老朽去看过那批木料了，确实都是品质上佳的楠木，用来建造宅院再好不过。”得知木料没有问题后，秦风说道：“既然如此，吴老爷子，你们今天就开始动手建造宅院，木料那边后续会逐渐运送过来。”行，我这就带人动手建造宅院。吴老爷子转身招呼上几十名木匠，朝那堆木料走过去，拿起工具开始干活。秦风看着这一幕，挥了挥手。带着一群女人朝远处走去。我们走。对于宅院的建造，他除了提出一些要求以外，根本就插不上手。那位吴老爷子是一名老木匠，在真南坝附近几个村子里面，当属他的木工手艺最好，参与建造的大宅院不下十座。当然，那些所谓的大宅院，肯定是无法与秦风这座宅院相比拟的。不过这建造宅院嘛，都是大同小异，只要手艺在，甭管你想建多大都没问题。宅院的建设交给吴老爷子去操刀，秦风也比较放心。走了约莫一炷香的时间，停下脚步。面前是一片方方正正的池塘，池塘数量不轻，但几十个是绝对有的。不远处还有十几个工人，手持铁锹，正在那里埋头挖坑。再远一些，则是一望无际的大山。这里就是老爷养鱼的地方吗？好多池塘啊！这些池塘里面都装着鱼吗？这得养多少鱼啊？那边还有人在挖鱼塘，老爷他还要扩建鱼塘吗？一群女人脸上满是好奇。他们被秦风买回去也有些日子了，一直听小月说自家老爷是卖鱼发家的，原本还有些不是很相信，现在看着眼前这一幕。哪还有丝毫怀疑？老爷他果然是卖鱼发家的。秦风扫视一眼众女，嘴角勾起一抹笑意。今日返回真南坝，他是故意将这群女人带回来瞧瞧的，要不然费精费神的带他们回来干什么？闲得慌吗？在宅院没有建好之前，他并不打算返回真南坝居住。就在这时，一辆驴车自远方驶来，啊啊啊,啊！隔着老远，那头驴子的叫声便传了过来。显然他是认出了秦风。众人应声转头看过去，见几名女人驱赶着驴车走过来。驴车途径众人身边时停下来，柳眉几人满脸笑意的向秦风打招呼：“秦小哥，你今天回来了呀？”秦小哥，秦风笑着一一回应，上前与柳眉几人聊聊最近捕鱼的情况。而小月与那群女人则是上前围着驴车，探头往水箱里面看去。当看见水箱里面满满当当的鱼时，惊呼声不断响起。小月昂着小脑袋，一脸得意洋洋的模样。此时要是给他一根尾巴，绝对会翘得比天还高。午饭过后，秦风招呼上一群女人，准备返回县城。就在这时。洛青一猛地扭头朝远处望过去，眸中射出一道渗人的寒光，冷声道：“夫君，先等等，我去抓个贼人。”话音落下，洛青衣的身形犹如离弦之箭一般飞射而出。秦风神情一愣，继而转头看向洛青衣离去的身影，开口喊道：“娘子，你去干什么？”可惜洛青衣此时已经跑出一段距离，根本就没有回应他。老爷，夫人她说要去抓贼人。”小月笑盈盈地说道。见洛青衣的身手不凡，她心里可是开心极了。秦风白了她一眼，没有搭理这傻兮兮的侍女。看着洛青衣离去的身影，眼底深处有着一个抹震撼神采。娘子的武功有些不简单啊，我们赶紧过去。秦风生怕出现怎么差错，招呼众人跟了过去。郭继自从上次带人去夜袭秦风扑空之后，他可是一直都怀恨在心。更可气的是，第二天他找这处新宅院，随即叫上猛虎寨一群山贼去夜袭新宅院，结果又推门扑空了。一连两次扑空，他在众山贼那里丢面子是小事，最主要的是他也因此挨了一顿毒打。郭继当时就气愤的一把火把那座宅院给烧了。从那天开始，他每天都会来此地守着，就等着看看秦风那傻子到底跑哪里去了，好找他报仇。今天
，郭靖还是一如既往的来此地查看。他本来根本就没有抱希望，可有句话怎么说来着？惊喜总是来的那么猝不及防。他居然看见了秦风的傻子身影。不仅如此，郭靖还发现有一群女人跟在秦风身边，虽然距离隔得有些远，看不清那些女人的样貌，但他敢说，那些女人的样貌绝对要比山寨里面那些黄脸婆好看多了。呵呵，郭靖脸上露出一副残忍的笑容。傻子，任你怎么躲藏，不还是让老子找到你的踪迹了吗？等着吧。老子今天非得把你这傻子的藏身之地找出来，到时候叫上人去弄死。话到一半，郭靖猛地瞪大双眼，惊呼出声：“卧槽！”郭靖看着一人以极快的速度向他奔袭过来，他立即意识到了不对劲，是那名高人。脑中想起了当日被伤的那一幕，郭靖不敢久留，站起身来转头就跑，连回头看一眼都不敢。此时只恨自己少生了两条腿。洛青一看着转身逃跑的贼人，眸中寒光四射，冷声道：“还想跑？今日要是让你这小毛贼跑了，我洛青衣的脸面往哪儿搁？”话音落下，洛青衣脚下速度更快了几分。他体内的伤势虽说还未完全恢复，但想要追上一名小毛贼，还不是简简单单。一人跑，一人追，两人之间的距离越来越短。在间隔大约二十米的距离的时候，洛青衣从怀中摸出一粒碎银子，屈指一弹，豆子大的碎银子飞射而出，直接击中正在奔逃的郭靖。啊！郭靖吃痛惨叫一声，脚下一软，摔了一个狗吃屎。顾不得身上疼痛，郭靖奋力爬起来。拼了命的朝山林中一瘸一拐的跑过去，可没走几步便被一脚踹飞出去，身子腾飞出四五米的距离，扑通一声摔倒在地，嘴角溢出一缕鲜血，显然那一脚已经让郭靖身受重伤。洛青衣走上前，一脚踩在郭靖身上，神情冰冷的说道：“小毛贼，就是你一而再、再而三的来找我夫君的麻烦是吧？高人饶命，高人饶命！”郭靖吃力的扭头看向洛青衣，脸上满是祈求神色：“饶命！”洛青衣冷声道，眸中露出一抹杀意。脚下加重几分力量，嗯，郭靖吃痛，发出一道呻吟，暗红色的鲜血从口中溢出，染红了一小片地面。上次让你这小毛贼侥幸逃得一命，你不思悔改不说，后面还敢带人来找我夫君的麻烦，现在想要让我饶你一命，晚了。话音落下，洛青衣脚下用力，直接送走了郭靖这名小毛贼。数十米开外，秦风看着这一幕，大声喊道：“娘子，脚下留人！”洛青衣应声扭头看向身后，见自家夫君正朝这边奔跑而来。转头看了看脚下的小毛贼，呃，只能和夫君说声抱歉了，这事可不能怪他。谁让夫君他喊出那句话的时候迟了点呢？洛青衣曾经身为一国女帝，杀个人对他来说只是一件小事罢了。一名毫无价值的小毛贼，杀了就杀了，根本就不值得留其一条狗命。秦风跑到洛青衣身边，气喘吁吁地蹲下身子，伸手探了探郭靖的鼻息，神情一怔，嗯，没气儿了，这家伙就这么嘎了。秦风脸上露出一抹无奈，抬头看向洛青衣，无奈道：“娘子。”不是让你让饶这山贼一条狗命吗？你下手也太快了点吧！洛青衣脸上露出一抹歉意，说道：“夫君，你让我留守的时候，这小毛贼已经被我给解决掉了，所以，所以什么自然是不用多说了。”秦风摇摇头，说道：“算了算了，杀了就杀了吧，不过是一名山贼罢了，反正他早晚也是一死。”他原本是想着留郭靖一命，打算从对方口中问一些有关猛虎寨的情况。现在人都死了，还问个吉博呀？就在两人谈话的时间，华月母女三人和一群女人浩浩荡荡的跑了过来。在他们身后不远处，还有着一群村民，手持铁锹、锄头、柴刀往这边跑过来，口中高声呐喊着：“有贼人来了，大家伙赶紧过去帮忙！这猛虎寨的山贼真是该死，敢当着我们这么多人的面来村里撒野，今天非得弄死他们才是！狗娘养的山贼，大家伙抄家伙弄死他们！”一群村民对山贼的怨恨丝毫不下于秦风，恨不得喝其血，吃其肉。农民的生活本就艰苦，不仅要面临高额的户税，还要经受猛虎寨一群山贼的捣乱，万一哪家被抢了，那可是要命的事情。一群村民手持农具，气势汹汹地抵达战场，看着躺在地上生死不知的郭靖，也不管三七二十一，上前就是一顿打砸，口中还不停地谩骂，各种问候亲人的话语从众村民口中飙出来：“干死你个狗娘养的山贼！打，打死他，打死这个狗日的山贼，草你奶奶的山贼！今天被抓到了吧？大家伙别留手，打死他！你们让让，让让啊，让我也打几下。”洛青衣退到一旁，看着群情激愤的村民，脸上表情有些古怪。夫君，这些村民对这小毛贼的仇恨好像有一点高啊！娘子，你对这名山贼的仇恨也不低，要不然也不会直接下手弄死他了。”秦风悠悠地说道。他虽然无法切身体会那群村民此时心中的怒意，但他心中对于山贼的仇恨也不低。一连两次想要找他麻烦，要不是机缘巧合之下躲过一劫，说不定还真给这群山贼得手了。要知道，当初他与洛青衣的身体状态，简直就是手不能提，肩不能扛的，哪能和现在相比？洛青衣脸上露出一抹尴尬神色，他刚才确实很是愤怒。加上习惯使然，直接下手弄死了郭靖，根本就没有想那么多。片刻后
，一群村民发泄完怒火，郭靖的肉身已经被打得完全看不出人样，四肢分离，脑袋被开了瓢，白花花的脑浆中还漂浮着一颗眼珠子，暗红的鲜血流淌了一地。如此惨烈的一幕，刺激着在场所有人的心。洛青衣倒是一脸平静，曾经身为一国女帝死在他手中的人，没有一千也有八百了，现在不过死了一个小山贼罢了，又算得了什么呢？不过秦风就没有那么好受了。死个人对他来说或许没什么，可死得如此惨烈，让他心中一时间有些受不了，一股反胃呕吐感涌起。秦风不敢继续看下去，强行装出一副镇定的表情，拉住洛青衣的手，离开此地。娘子，我们走吧。洛青衣任由秦风拉着走，他好奇的看向秦风，见其脸上表情镇定，可眼神却不似他脸上表情那么镇定，嘴角缓缓勾起一抹笑意，心说还以为夫君真的不怕呢。小月，小月，双手捂着眼睛，手指裂开一条缝隙，是又害怕又好奇的看着眼前一幕，咋咋呼呼的说道。眼珠子都打出来了，好残忍啊！西月伸手拉住小月往回走，心神不定的说道：“别看了，老爷和夫人都走了。”啊！小月神情一愣，扭头看向秦风两人离去的身影，赶紧开口喊道：“老爷、夫人，你们等等我呀！”话音刚落，小月反过来拉着西月朝秦风两人跑过去。华月缓缓跟上两人，她活了三十四年了，而且曾经身为郡守夫人，相比于两个女儿，对这一幕的适应力要强上不少。余下的那一百名女侍卫。经过短暂的愣神后，也是转身跟了上去。不过这些女人脸上的表情却不似之前那么淡然，反而有些后怕神色。她们的身份大多都是一些农家女，有个别是家道中落，沦落到这种地步的，哪见过如此血腥的一幕？秦风拉着洛青衣走了一段距离后停下来，回头看着追上来的一群女人。待所有人到齐之后，抬手一挥，我们走。说着便拉起洛青衣转身离去，朝宁山城赶回去。此事已经未时，再不回县城，到时候可就得摸黑赶路了。至于那名死无全尸的山贼，秦风相信真南坝的村长林登山知道此事后，会将其处理好的。事实还就如他所想一般。村长林登山在半个时辰后，拄着拐杖来到此地，看着已经不成人样的郭靖，那张满是皱纹的脸上露出冷色。挖个坑埋了吧。此事大家烂在心里，不可外传，否则一旦被猛虎寨那群瘪犊子知道了，到时候肯定会来找我们的麻烦。有时，一行人回到宁山城，此时天色渐晚，华月母女三人带着几名女人到厨房里去做饭。一忙活下来，才将晚饭做好。饭后，众女都陆陆续续的回到房间休息。秦风与洛青衣两人也同样回到屋内休息。一夜无话。第二天一大早，吃过早饭之后，秦风带着西月、小月两人提着一块木板离开宅院，来到宁山城房间。西月，把招工告示展示出来吧。”秦风说道。“是，老爷。”西月从怀中掏出一张折叠好的黄纸，将其展开固定在木板上，随后将木板放在一旁较为显眼的地方。木板刚一放下。就有一群衣衫破旧的农家人围了过来，上面写的什么？你们有人看得懂吗？应该是招工的吧？那里不是写着三文一天吗？三文一天，这么低的工资谁干啊？黑三文一天，你还嫌低？那后面还写着三文钱两天呢。三文钱两天，这怕不是在招女工吧？这时，人群中一名身穿魁梧的中年汉子走上前，拱手道：“姑娘，不知这告示上面所写，可是在招工人？”没错，西月还没来得及答话。一旁的小月不知什么时候走了过来，抢先说道：“我家老爷要招三千名工人。”三千名工人，此话一出，围观人群顿时哗然，几乎所有人的目光都落在了小月身上。姑娘，你此话可是真的？你家老爷真的要招三千名工人？是啊，姑娘，你可不能骗我们。这三千名工人，宁山县那个老爷需要找那么多工人啊？姑娘，这说假话可不好。三千名工人就是修护城河都够了。小月见众人不相信不说，还满满都是质疑声，脸上满是不平，大声说道。我骗你们干什么呀？我家老爷真的要招工三千人，男人三文钱一天，女人三文钱两天，每天还包一顿午饭。工作地点就在真南坝，每日工作时间为早上辰时到下午有时，只要能接受这个条件的人都可以来应聘。你们要是不信，自己来试试不就知道了吗？话音落下，人群顿时陷入寂静，可下一刻却是沸腾起开。男人三文钱一天，开什么玩笑？这个工价谁会干啊？真南坝离县城可不近，一来一回要不少时候。你家老爷定的这个工时。那不是让我们天没亮就出发，天黑摸着回去吗？虽然包一顿午饭，可这三文钱一天也太低了。别的老爷最少都是开两文钱一天，你家老爷连两文钱一天都没开到，也太黑了一点吧？就这还想找工人？谁会愿意给你家老爷大工啊？就是就是，粮食都五文钱一斤，你家老爷这开的工钱，我们这些女人得干四天才买得起一斤粮食，怎么活吗？人群的质问议论，让小月一时间不知该如何应对，愣在那里有些不知所措。西月看着这一幕，也是感到棘手。他嘴上虽然不说，可心中也觉得自家老爷开的工价确实是低了一些。秦风这时走了过来，抬手在小月头上揉了揉，打趣道：“怎么不知道该如何应对了？”小月扭头看向秦风，嘟着嘴说道：“老爷，他们
，他们他们了半天也没说出个什么来。”秦风笑了笑，向前走了几步，对着吵闹的人群喊道：“大家都安静一下。”话音落下，人群渐渐安静下来，所有人皆是满眼好奇的打量着秦风：“这便是那位老爷吗？是不是有些太过于年轻了一些？”不过还是有人认出了秦风，当即惊呼出声：“他是同府酒楼的那位东家，我认识他，他是同府酒楼那位新东家。”一时间。本已安静下来的人群，顿时又变得吵闹起来。不过嘛，这次与刚才不同，刚才全是质疑声，而现在却满满都是感叹惊呼声。还请大家安静一下！秦风有些无奈的喊道。片刻后，人群渐渐安静下来，所有人的目光都落在秦风身上，想知道他到底要说什么。秦风说道：“各位，我那小侍女刚才所说的都是真的，我的确要招工三千人，工钱也只有那点，不过工期至少一个月以上，做工地点就在真南坝。你们要是能接受，那就来宅院所在位置。”登记的信息，明天就可以去真南坝开始工作。说罢，秦风也不理会眼前众人是何反应，转身招呼上西月、小月姐妹两人离开此地。三人的离去之后，一群人就着此事议论纷纷，各抒其见。如此低的工价让他们很难接受，可工期却有一个月以上。眼下又正值农闲时间，要是回去叫上家里人一起去做上一个月的工，那一个月也是三四百文，完全够一年的户税了。这么一想，一时间有不少人心动，转身离开此地，打算去登记招工。但还有不少人，则是觉得工价太低，距离又太远，而没有选择去登记。秦风三人这边，前脚刚返回宅院，后脚就有人来到宅院登记招工。面对这一幕，那群女侍卫也终于派上了用场。会写字的就搬张小木桌坐下登记招工人员，不会写字的则是在一旁维护秩序。一切都在有条有序的进行着。宁山县拢共有六万余人，这一下要招三千人做工，可不是一天就能完成的。而秦风招工三千人的事情，此时却以一种极快的速度在宁山城内传播开。同府酒楼，小婉急匆匆地回到小院，将此事汇报给媚小星夫人。事情经过就是这样。听完小婉的讲述，媚小星柳眉一皱，心中有些不解，小声呢喃道：“一次性找那么多人干什么？卖个鱼也用不到那么多人啊。”媚小星沉思片刻，说道：“小婉，你找人去真南吧，看看那边此事到底在干什么。”是，夫人。小婉恭敬回道，转身匆匆离去。县衙，刁县令听完衙役的汇报，眉头紧蹙，喃喃自语道：“招三千人做工。”宁山县总的才六万余人，这小子一次就要招三千人，他这是想要造反吗？不行，本县令得去看看。刁县令抬头看向衙役，冷声道：“去准备马车，本县令要亲自去看看到底是怎么回事。”是，大人。衙役恭敬回道，转身走了出去。申时，四名衙役在前面开道，后面一辆装饰朴素的马车缓缓前行。让开，都让开，赶紧滚开，挡了县令大人的路，抓你们进去吃牢饭。随着几名衙役的怒斥声。围在宅院门前报名登记的人群顿时朝两侧退去，让开一条宽阔的道路。马车缓缓驶过人群，停在了宅院院门前。一名衙役上前掀开马车门帘，恭敬道：“大人，已经到了。”嗯。马车内传来一道沉闷声，在众人的注视下，刁县令走了出来，站在马车上，扫视一眼在场所有人，看着一群农家人脸上满是害怕神色。刁县令嘴角缓缓勾起一丝笑意：“喝你腿子就是你腿子。”口中轻声吐出一句满是轻蔑之语。刁县令走下马车。慢悠悠地来到宅院大门前，扭头扫视一眼左侧一群姿色不错的女人。当目光扫过华月母女三人时，不由得停顿了几分。就在这时，秦风从宅院中走出来，看着眼前身穿官服、身形稍胖的刁县令，满脸笑意地拱手道：“见过县令大人。”刁县令沉着脸点点头，一副傲气十足的模样。不知县令大人来此所谓何事？秦风小心翼翼地问道。这位刁县令有些来者不善，他并不想与其发生冲突。刁县令盯着秦风看了一会儿，突然冷笑一声：“呵呵，秦公子。”我听说你要招工三千人，是的，秦风点头回道，心中有些不解，这屌县令问这个干什么？难不成我招人做工还有错了？刁县令双眼微眯，眼神不善的说道：“你招那么多人干什么？建宅院、挖鱼塘、捕鱼、卖鱼。”秦风如实回道：“他招工人确实只是为了这些事情，当然最主要的目的还是修建宅院。宅院的那道围墙，单靠目前那两百多人建造，没个一年半载根本就建不好，那样属实是太慢了，一个月。”这是秦风心中预计时间，他要在一个月内将那道院墙修建好。刁县令眉头紧蹙，秦风靠着捕鱼发家这件事，他是有些了解的。可这建宅院、挖鱼塘、捕鱼、卖鱼需要招工三千人，这小子绝对不正常。想到这里，刁县令脸色忽然一变，冷着脸质问道：“秦公子，你当本县令是傻子不成？三千人，你知道三千人是什么概念吗？青田郡的常驻士兵也不过五千人，你一个富家翁招工人就要招三千人。”本县令看你招工人做工是假，借着此事招兵买马，准备造反是真。借，明镜，寂静无声。刁县令的一番话镇住了在场所有人。造反
，这是一个大部分人都很忌讳的词汇，也是一个国家零容忍的词汇。秦风脸色一僵，心中忍不住的直骂娘：“造反！我造你奶奶个腿的反！老子就想做个堕落的地主大老爷，我疯了去造反！当皇帝有什么好的？起得比鸡早，睡得比狗晚。朝堂上要应付百官，朝堂外要兼顾天下黎民百姓，而且还要面临外敌的入侵。好处呢？除了美人多一点，衣食住行好一点以外，还有什么？”而这些，做个地主大老爷也能同样拥有，还不用去面对那些解决不完的琐事，除非他疯了才会去造反称帝。忽长长的舒了一口气，秦风调整好心态，沉声道：“县令大人，您贵为一县父母官，如此轻言污蔑于我，是否有些太过了？造反我从未想过，招工三千人，只是为了在修建宅院、挖池塘、捕鱼、卖鱼的时候人手充足一些，干活进度快一点。您要是因为此事觉得我是在招兵买马准备造反的话，那我只招三百人如何？”或者我一人不招也行。俗话说得好，民不与官斗。秦风不知道这位屌县令为何对他有着如此大的敌意，如非必要，他是真的不愿与其交恶。一名县令而已，真要逼急了他，大不了就去找妹小心，走一走他的关系。依照妹小心那贪财的性子，无非就是将现有的利润分成让出去一部分，绝对能得到他的全力帮助。妹小心的身份来历不明，可他在宁山县这穷地方开座酒楼，还会有四面八方的达官贵人前来捧场，他的身份绝对不差。想要让一名小县令下台。恐怕对妹小星来说就是动动嘴的事情。再说了，就算妹小星这条路走不通，他也有一万种办法让这位屌县令人间蒸发。刁县令冷着脸，他此时已经确认了，秦风真的只是招工干活。可他身为一线县令，治下足足有六万余人，今日就这么服软的话，他有些拉不下那个脸。就在这时，刁县令身边一名衙役上前，在他耳边小声说道：“大人，这家伙以前是个傻子，十几年来从未交过一文钱的税，现在他不傻了，还有钱招那么多工人，我们是不是该让他把这个税钱给补上了？”嗯，刁县令眼底深处升起一抹别样神采，扭头看着衙役，满意的点点头。虽未曾言语，可他此时的眼神就好似在对衙役说：“干得不错，待此事结束，本县令有赏。”衙役似乎明白了刁县令眼中的深意，嘴角勾起一抹意味深长的笑容，意有所指的接着说道：“大人，这家伙现在可不是独身，他现在女人都有一百多个。那些女人的睡前，后面的话，衙役没有再说下去。可刁县令却是明白了他的意思。”刁县令颇为满意的看着眼前衙役。此人是个可造之才啊！待此事结束，便给这名衙役升升职位。嗨嗨，轻声咳嗽两声，刁县令转过身，神色镇定地说道：“看来是本县令误会秦公子了。秦公子招工三千人，确实只是为了做工。”听见此话，秦风脸色一缓，心中不由得松了一口气。可下一刻，刁县令话锋一转，忽然蹦出一句话：“秦公子，本县令要是没有记错的话，你以前是位傻子吧？”没错，秦风一脸狐疑，心中有些不解，这屌县令忽然问这个事情干什么？哼，刁县令意味深长地笑了笑。五国有政令，凡身体残疾、无法生活自理、心智不全之人，都可免去户税。而秦公子，你现在已经恢复正常，在宁山县大小也是一名富家翁了。那税钱，秦公子，你是不是该补上才是？秦风神情一正，一脸见鬼似的表情看着刁县令。他还疑惑这屌县令为何对他有如此大的敌意，感情是找借口要钱来了。马德，死贪官，早晚喝水呛死你！心中骂归骂。可秦风还得皮笑肉不笑的应承道：“县令大人，补税钱确实是应该的，就是不知该补多少呢。”刁县令一听此话，心里十分满意，颇为赞赏的看了一眼秦风，那眼神就好似在说：“算你小子识相。”秦公子，你今年十五岁，算上家里的女眷，一起共一百零五人，十五年的税钱你就补个一千两吧。多少？一千两？秦风惊呼道，一脸懵逼的看着刁县令，这一刻心中杀人的心都有了。一千两？你这狗县令还真敢说啊！别人是狮子大开口，你推嘛，这是恐龙大开口吧？县令大人，你这一千两是不是有些太高了？高！刁县令冷冷的瞄了一眼秦风，似笑非笑的说道：“秦公子，招工三千人，这是你说我要是报上去，上面是相信你是真的招工人做工，还是会相信你是在招兵买马准备造反呢？一千两的税钱与抄家灭族之间，到底该如何选择？需要本县令帮你选择吗？我选择你马，你这有给我选择的余地吗？”秦风此时真想掏出一把四十米长的大砍刀。一刀捅死这狗县令，太推磨气人了！呼呼，深呼吸两口气，秦风压下心中的怒火，说道：“县令大人，我这就进去拿银两，还请稍等一会儿。”好说好说，本县令也不是那种不讲理的人，秦公子去便是。”刁县令笑着说道。秦风黑着脸转身返回宅院，心中将这狗县令的祖宗十八代都问候了一个遍。太推磨憋屈了。回到宅院内，洛青衣立即迎了上来，满脸关心的问道：“夫君，你真的要交一千两税钱给那县令吗？不然有什么办法吗？”秦风满脸无奈地说道：“继续往里屋走过去。别人大小也是一名县令，他要拿此事来做文章，我又有什么办法？总不可能真的造反吧？”洛青衣张了张嘴
，他很想说造反就造反吧，可这话终究还是没有说出来。半盏茶的时间，秦风去而复返，手中捧着十锭黄金，每一锭黄金都是十两重。县令大人，这是一千两税钱。秦公子果然快人快语，是个好打交道的人。刁县令笑着说道，抬手挥了挥，示意衙役上前接下银两。一名衙役上前收下银两，随后回到马车上，将银两放下。刁县令拱手道：“今日之事都是一场误会。”秦公子，你继续招工，本县令就不打扰了。说罢，刁县令转身攀上马车。县令大人慢走。秦风拱手道，脸上表情十分不快。四名衙役上前开路，马车缓缓驶离此地。周围围观之人久久无法回过神来。今日这一幕，着实让人很意外。秦风站在原地，目视着马车离去，眼底深处有着一抹寒光。西月，你们继续招人吧。话音落下，秦风转身回到宅院，身后响起西月的声音：“是老爷。”西月看着秦风的身影消失在眼前，转身面向人群，沉声喊道：“要去做工的，赶紧过来登记了，招够三千人可就不要了。”此话一出，呆愣的人群顿时回过神来，一个个争先恐后的涌上前报名，就好似刚才的一幕没有发生过一样。可这事却是以一种极快的速度在宁山城内撞开。同府酒楼，小婉急匆匆地回到小院，将城内刚刚发生的大事汇报给媚小星。夫人，秦公子被刁县令坑了一千两白银，起因是秦公子招工三千人。那刁县令以此为由头，污蔑秦公子要招兵买马，造反称帝。可实际上，却是借此事来向秦公子索要钱财，理由是税钱。一百零五个人，十五年的税钱，共收了秦公子一千两白银。媚小星柳眉紧蹙，心中怒意涌动，忍不住破口大骂道：“好你个狗县令，一百个人的税钱都敢收一千两，我看你这县令是不想当了。”小婉，去，给我放个话出去，就说那狗县令得罪我了，我倒要看看这狗县令能不能好好把那一千两吃下去。小婉面露难色，劝说道：“夫人，要不还是算了吧。”算了。媚小星猛地起身，冷着脸喝道：“那狗县令都欺负到我头上了，你让我算了？真要算了，我这张脸往哪儿搁？”小婉说道：“夫人，你是可以放的话出去惩治一下刁县令，可除了给他制造一些难堪以外，根本就无法把他搬下台。到时候刁县令狗急跳墙，他是拿夫人你没办法，可他想要对付秦公子，不是随手拿捏吗？”听见此话，媚小星柳眉紧蹙，心中的怒意顿时去了大半。取而代之的是一股无力感，唉，叹息一声，小婉，去取一千两白银给秦公子送过去吧，他那边正筹划着卖鱼一事，缺了钱可不行。夫人，我这就去。小婉面上表情舒展开来，转身离开此地，到媚小星的小金库里面取上一千两白银，匆匆的离开小院。媚小星看着小婉离去的身影，眼神中满是无奈。他的身份是不差，可那刁县令背后之人同样也不简单。这狗县令什么本事都没有，唯独这敛财能力却是一把好手。为此。还让他巴结上了一名大人物，而那位大人物是他媚小星也不愿意轻易招惹的存在。如若一千两白银能让那狗县令就此罢手，那么此事他吃点亏，接过去就算了。但是那狗县令要是贪了这一千两还不肯罢手，到时候就算要得罪他身后的那位，他也得将这狗县令整死。临近有时，小婉身揣一千两银子来到宅院，见此地人群拥挤，柳眉一皱，迈开脚步走了过去。小月此时百无聊赖的站在西月身后，他才懒得去做那些登记，反正。老爷也不会因为此事说他。就在这时，小月看见了不远处一位衣衫华贵的女子朝这边走过来，定眼一看，咦，那不是小婉姑娘吗？她怎么来这里了？小月满脸笑意的迎了上去。小婉姑娘，你怎么来了？我找你家老爷有事。小婉浅笑着说道。找老爷啊？小月竖起一根手指抵着下唇，面色有些犹豫。小婉姑娘，老爷现在心情很不好，你要不换个时间再来找他吧？呵呵，小婉轻笑一声，摇摇头，没关系的。你带我去找你家老爷吧，呃，那好吧。小月稍微犹豫一会儿，便答应下来，转身带着小婉朝宅院内走过去。小婉姑娘，你和我来吧，有劳了。小婉回到，缓缓地跟在小月身后。她的到来自然是引起了在场之人的关注。那是同府酒楼的小婉姑娘吧？是她，我见过她，她是媚小星身边的侍女。这县令大人前脚刚走没多久，媚小星后脚派人过来，看来这位秦老爷与媚小星的关系不简单啊。两人进入宅院后。华月回过神来，对着人群冷声喝道：“一个个的在那里瞎嚷嚷什么呢？我家老爷是你们能议论的吗？不想做工的，现在就可以走了。”话音落下，吵闹的人群顿时安静下来。八卦有的是机会去八卦，可这工作一旦没应聘上，对他们来说那可是极大的损失。宅院内，小婉见到秦风后，将一千两白银拿出来放在木桌上，说道：“秦公子，今日之事，夫人已经知晓。这一千两是夫人让我交给你的。”秦风看着眼前十锭黄金，蹙着眉头说道。小婉姑娘，你家夫人这是何意？小婉说道：“秦公子，夫人的意思很简单，那一千两白银她替你出了。不过刁县令那边
还请秦公子就当此事没有发生过，不要想着去报复刁县令。如果再有下次，夫人她会出手惩治刁县令的。听见此话，秦风眉头紧锁，心中一时间想了很多。他没有想到媚小心会出这笔钱，更没有想到媚小心出面之后，竟选择了退让妥协。看来那屌县令的身份有些不简单啊。小婉传达完媚小心的话后，没有再次久留，在小月的陪同下离开宅院。秦风端坐在椅子上，满脸愁容。洛青衣上前蹲下身子，双手捂住秦风的手，仰头看向秦风。柔声道：“夫君，既然沈姑娘都这样说了，那我们就当此事没有发生过，好吗？”好，秦风笑着说道，拉住洛青衣的手，将其拉起来，揽入怀中，宠溺的亲了一下她的脸蛋。“我听娘子的，一千两而已，你夫君我还不放在眼里。”夫君，洛青衣脸上露出一抹娇羞，伸手搂住秦风的脖子，头靠在他的肩膀上，往他怀中挤了挤。夫妻二人一副亲密无间的样子，聊着一些生活上的趣事，谁也没有去提及那些不愉快的事情。两人似乎都把刚才被刁县令坑要一千两白银的事情给忘了一般，可真的能忘吗？洛青衣曾经身为一国女帝，哪受过这种气？区区一名狗都不如的县令，竟敢来找他夫君的麻烦？要不是顾及秦风，洛青衣当场就要让那狗县令死无全尸，造反。如果不是自家夫君没那个想法，不然造反又如何？他洛青衣又不是没做过地位，秦风就更不用说了，要让他当此事没发生过，开玩笑，那根本就是不可能的事情。这次的一千两给就给了。他可以不去过多计较什么，毕竟对方好歹是一线县令，就当是贿赂了。但是那屌县令要是敢有下一次，那可不要怪他下黑手了。钱是要弄死个人不难，难的是如何不被发现。可这里是一方古代事件，想要让一个人人间蒸发，绝非难事。五天时间一晃而过，期间风平浪静，并没有大事发生。三千名工人也已经招齐，此时正在真南坝那边大力建设宅院的院墙，院墙的建造速度快了不止一星半点。这天秦风正在宅院内小憩。小月在一旁摇扇，西月蹲下身子替他捶腿。至于华月，则是在一旁剥葡萄，每剥出一颗，两指轻轻捻着，放到秦风的嘴边。秦风微微张嘴，含入葡萄的同时，不可避免地触碰到华月柔嫩的手指。每当这个时候，华月脸上都会露出一抹羞涩，以至于她的脸色一直都处于一种不正常的红润状态。洛青衣坐在一旁清点账单，时不时抬头往这边看上一眼，见自家夫君如此模样，他心中是又好气又好笑的。就在这时，一名女侍卫走过来，老爷。夫人，八方来客的李掌柜来了，此时就在院门外候着呢，你去把人带进来吧。”洛青衣说道。“是，夫人。”女侍卫恭敬回道，转身离开。没过一会儿，女侍卫去而复返，李飞龙跟在她身后一同进来，将李飞龙带到院中。女侍卫一言不发的默默退下。洛青衣抬手示意道：“李掌柜，请坐。”“多谢秦夫人。”李飞龙拱手回道，语气恭敬，走到一旁坐下，目光落在秦风身上，看着被华月母女三人服侍的秦风，李飞龙不由得感叹道。秦公子，还是您会享受啊！秦风从躺椅上坐起来，面带微笑的说道：“李掌柜，你尽管着如此大的一家牙行，论享受，恐怕我不及你万分之一啊。李飞龙摇头说道：“秦公子这话可是折杀我了，我就一跑腿的商人，哪有资格享受这些？”随即话锋一转，回归正题：“秦公子，您前些日子托我买的十匹上等好马，已经买回来了，马匹就关押在牙行里面，您随时都可以去取。”李飞龙伸手从怀中掏出十张纸契。这是购买马匹的凭据，上面有马匹的相关资料，价格还请秦公子过目。西月主动上前接过纸契，将其递到秦风手中。秦风拿起纸契，仔细看了看，十张纸契上面所写的内容大体上都是相同的，马匹的重量、身高、体长、毛色、年龄，包括价格都一一列在纸契上。十匹马的价格有高有低，不过价格都在一百二十两到一百六十两之间，与李飞龙当初所说的有那么一点点差距。秦风将纸契递给西月，问道：“李掌柜。”这十匹马一共花了多少银子？李飞龙说道：“秦公子，十匹马一共花费一千三百九十八两白银。纸契上面写的有，您可以自己计算一下。”“不用了，我相信李掌柜的为人。”秦风摇摇头。华月去取四百两白银过来。“是，老爷。”华月恭敬回道，转身离开此地。没多长时间，便手捧四锭十两重的黄金回来，将其交给李飞龙。李飞龙收下黄金，立即从怀中掏出二两白银递给华月。华月接过银子，推到秦风身后：“李掌柜。”那些马匹还得麻烦你暂时照看一些时日，待我这边安排好后，便去将马取走。秦公子放心，在您来取马之前，我定会将那些马匹尽管好。”李飞龙笑着说道。这一趟他可是赚了不下百两银子，只是尽管马匹一些时日，对他来说花不了几个钱。那就多谢李掌柜了。”秦风笑着说道。他心中明白，那些马匹的价格绝对不是李飞龙拿到手的价格。还是那句话，托人办事不给别人一点好处，谁会好好为你办事呢？更别说这些马匹要人让他自己派人去买。恐怕成交价比纸契上面的还要高不少。李飞龙闲聊客套几句后，找了个由头离去。秦风让人去送了送他，随后便重新恢复之前那副景象。
，小月摇扇，西月捶腿按摩全身，华月包葡萄、削水果、泡茶，母女三花服侍他一人。秦风也算是初步享受到了地主大老爷的堕落生活了。四天后的申时，赵虎一行人浑身布满了黄泥，风尘仆仆的回到县城，径直往秦风租住的宅院赶过去。来到宅院，看着大开的宅院大门，一群人想也没想，直接往里面走过去。看守大门的四名女侍卫将一行人给拦下，其中一人开口说道：“你们是干什么的？”我家老爷已经不招工人了，想找活干去别的地方找去。听见此话，一行人面面相觑。赵虎走上前，满脸笑容地说道：“姑娘，你误会了，我们不是来找活干的。我叫赵虎，你应该听说过我吧？”赵虎伸手指向身后一行人：“他是林大牛，他是林大远，他是……我们这些人都是真南坝的人，和秦小哥是一个村的。其他人也都是真南坝附近几个村子的人。秦小哥给我们安排的那些任务已经完成了，我们这是来复命的。”听见此话，女侍卫不疑有他，脸上露出一抹笑意。他是知道赵虎几人的，只是因为几人身上被黄泥遮掩，一时间没认出来。大虎说：“你们在这里等等，我进去给老爷他通报一声。”去吧，赵虎笑着说道。他倒不是那种喜欢计较什么的人，等一会儿罢了，并不是什么大事。女侍卫微微点头回应，转身急匆匆的往宅院中走过去。片刻后，秦风满脸笑容的迎了出来，看着眼前一群满身黄土的汉子，说道：“大虎叔，你们回来的可真快啊！”嘿嘿，赵虎憨笑一声，说道：“这不是你给安排的任务都完成了吗？”那当然得回来了呀，任务完成了。秦风神情一怔，他没有想到赵虎二十人能如此快速的完成任务，这才多久？十三天，仅仅只花了十三天时间，二十人便将六十里路给铺平了，而且还挖了两个十几米大的水坑，这干活效率是不是有些太离谱了一点？真的是人能做到的事情。他原本预计的是铺平那六十里路，外加挖出两个蓄水池，需要一个月的时间才能完成，就这也算是快的了。而现在只花了十三天，秦风缓了缓神，问道。大虎叔，那可是六十里路，外加两个十几米大的蓄水池，你们只花十三天便完成了这一切，到底是怎么做到的？嘿嘿，赵虎嘿嘿一笑，有些小得意的说道：“秦小哥，这你就不知道了吧？你让我们铺的那条路可是官道，官府每年都会派人进行维护保养，道路本就平坦，我们二十个人一天能平个六七里路，只花了九天时间就把路平好了。挖坑引水花了三天半，按照你的要求，那两个水坑的直径都超过了十米，深度达到半米，应该够用了。”秦风微微点头，能如此快速的将前期工作备好，也算是一个意外之喜了。西月，去让人烧些温水，再做上一桌饭菜，一定要管够，知道没？老爷，我知道了。西月面带微笑的说道，转身急匆匆的返回宅院内，自家老爷的事业进展神速，他的心情也跟着变得愉快不少。秦风笑着招呼道：“大虎叔，你们辛苦了，赶紧到里面歇歇，把身子洗洗，换一身干净衣服。我已经让西月去准备饭菜了，今天你们就别回镇南坝那边了。吃过饭后，就在宁山城里找个客栈住一晚。”明日与我一同回真南坝。赵虎等人一开始还想婉拒，可秦风后面说明日要与他们一同回真南坝，二十人顿时就没话说了。一行人说说笑笑的跟在秦风身后走进宅院内。院中，十几名女侍卫搬来二十张凳子，让赵虎二十人坐下。烧水期间，秦风坐在一旁倾听二十人这十三天以来的经历。一炷香的时间过去，洗澡水烧好之后，二十人陆陆续续的去洗漱，换上一身干净的衣服。衣服是秦风让人出去买的，只是用麻布缝制的，价格并不贵。六十文钱一件，当然，这个价格只是对于秦风来说不贵，但对于赵虎这二十人来说可就不一样。这也算给二十人的一个小奖励吧。饭后，秦风让两名女侍卫带着赵虎二十人离开宅院，去附近找个客栈住下来。一夜无话。第二天清晨，赵虎二十人一大早便来到宅院外等候。没过多长时间，咔咔，宅院厚重的院门从里面打开，秦风面带微笑的走出来，洛青衣跟在他身边，华月母女三人稍微落后几步，跟着两人一同出来。再往后，则是十名女侍卫。经过一段时间的调养，当初买回来的一百名女人面色已经恢复正常，看上去白里透红的。只待秦家衣做好，到时候这些女人换上一身秦家衣，绝对是一群仙气十足的女侍卫。赵虎二十人见秦风出来，满脸笑容的上前打招呼：“秦小哥，秦老爷，秦夫人。”秦风与洛青衣两人面对众人的问候，皆是笑脸相迎。“我们走吧。”秦风招呼上众人离开宅院，率先前往八方来客，将那十匹马带上。马匹都是上等的好马。与当初托妹小新购买的两匹马相比，不管是体型、肤色，都要好上太多。两者之间肉眼可见的差距摆在那里。李飞龙倒也挺会做人，免费给赠送给秦风十个马车车厢。当然，十个马车车厢只有一个是新的，其余九个皆是旧的。对此，秦风也没觉得有什么不对。免费赠送的东西，别人送你是情分，那还有挑剔的资格呢。十辆马车，三十五个人，随随便便都能够坐下，也不会出现什么拥挤的情况。乘坐马车返回真南坝，速度相比于步行快上不少。原本一个半时辰的路程，现在只需要半个时辰就够了。临近四十，十辆马车乘一字驶入真南坝。
，径直朝村东那处正在建设宅院的地方赶过去。马车行驶的动静惊动了留守村中的那些稚童、老人和十几名中年妇人。娘，你快出来看啊！村里来了好多辆马车。咦，那不是大虎叔吗？大牛叔也在，还有我爹也在。一群孩童咋咋呼呼的，兴奋的不行。一群妇人笑意盈盈的与赵虎等人打上一声招呼，拉着自家孩子缓缓跟在马车旁边。一群老人站在原地，乐呵乐呵的看着这一幕。脸上满是欣慰神色，真难吧出了一个有出息的人。他们这些老家伙是沾不到什么光了，可村中那些后辈以后再也不用像曾经那样过着连饭都吃不饱的日子。不说大富大贵，但成为小富之家，过上吃穿不愁的生活，想来是没什么太大的问题的。秦风从窗口探出头来，扭头往后看过去，将这一幕收入眼中，脸上泛起一抹笑意。把马车速度放慢点。是，老爷。驾驶马车的女侍卫恭敬回道，随即将马车的速度降下来。马车的速度降下来后。后面九辆马车的速度也跟着降下来，赵虎等人心领神会的从马车上跳下来，将村中那些孩童抱上马车，让他们过过坐马车的瘾。这可把那些孩童给激动坏了，他们还从来都没有坐过马车，坐上马车后咋咋呼呼的说个不停，脸上满是兴奋神色。见此情形，所有人脸上都露出一副发自内心的笑容。村长林登山看着这一幕，那张满是皱纹的脸上露出一副灿烂笑容，感慨道：“发家不忘本，是个好孩子啊。”正在埋头苦干的一群人，听着远处传来的咯吱声，下意识抬头寻着声音来源之处望过去。这一看，神情一怔，口中喃喃自语道：“怎么那么多马车、啊？”看着马车队伍，一群人满脸疑惑，一时间有些不明所以。木商不是下午才送木料来吗？直到车队走近，众人这才认出来人是秦风一行人。一群人满脸笑容的迎了上去：“秦小哥，秦老爷。”面对众人的问候，秦风只能用一副笑颜来回应。没办法，人实在是太多了，他根本就无法一一回应。马车停稳之后，秦风从马车上跳下来，转身搀扶洛青衣。待他下来之后，转身面向众人，大声喊道：“大家都别围在这里了，该干什么干什么去。”是，秦小哥，老爷。一群人几乎是齐声回道，随后转身离开此地，回到工作岗位之上。秦风看着人群散去，心中莫名的有些感慨：这就是大领导巡视时的感觉吗？微微摇头，秦风抛开脑中那些乱七八糟的思绪，抬眼望向前方，看看宅院的进展情况。院墙建造了大概二三十米的长度。这得归功于新招的三千名工人，不然就当初那几百人哪有那么快的进展速度？而且这个速度应该还能有所提升。远处立起来一小片宅院，由于距离有些过远，他也看不出那片宅院到底有多大。不过想来应当是不会太大的。见到这一幕，秦风脸上露出一副满意的笑容，扭头看向身后，见赵虎等人走了过来，说道：“大虎叔，你去把吴老爷子找过来，顺便让他带几名手艺不错的木匠过来。”“行，我这就去。”赵虎点头回道，越过秦风往宅院内走去。秦风看着那些待在马车上不愿下来的孩童，嘴角勾起一抹笑意。大牛说：“你们拆掉五辆马车就行，剩下的几辆就暂时不要动了，带着那些孩子们去附近逛逛吧。”听见此话，林大牛等人神情一怔，心中升起一股暖意。秦小哥，多谢！林大牛拱手道谢，言语发自内心的感激。那些孩子当中也有属于他的孩子。秦小哥，多谢！其余人见状也是拱手致谢，哪怕是其他村的那些男人也不例外。此事只是一件微不足道的小事。却让他们感到无比的暖心。林大牛等人将马车上的孩子聚集到四辆马车上面，由那些跟过来的女人牵着马车在附近闲逛，随后动手拆卸五辆马车的车厢。至于秦风乘坐的那辆马车，一群人心照不宣地将其避开，甚至是那些孩童乘坐马车时，宁愿让他们拥挤一些，也没有想过要去沾染触碰那辆马车。秦风将这一幕看在眼里，他没有说什么，说多了反而有些不好，只当是没看见边形了。斩茶时间，赵虎去而复返。与他同行的还有吴老爷子和八名年龄稍大的中年人。秦小哥，我把吴老爷子他们带过来了。赵虎笑着说道。吴老爷子等人也是满脸笑容的向秦风打招呼。秦老爷，秦风面带微笑，点头示意，随即目光落在吴老爷子身上，说道：“吴老爷子，我找你们过来是要你们制作一款水箱。”水箱？吴老爷子眉头一皱，面露疑惑。秦老爷，你这水箱可是有何特别的要求不成？没错。秦风点点头。这款水箱是用来长途运输鱼的，制作简易，只需在原先水箱的基础上加上一些隔层便可。吴老爷子一听，点头道：“如果只是这样的话，确实没有什么难度。不知秦老爷需要做几个水箱？暂时先做五个就行。”秦风说道，伸手指向一旁已经拆卸下来的五辆马车车厢：“那五个车厢用不上了，你们将其改造一下，用来放置水箱。水箱尺寸要与货架相符合，或者小一点也行。高度就暂定在一米，底部要留几个排水孔，后续看使用情况再进行再调整。”吴老爷子点头道。这没问题，我们几个今天就能将水箱给做好，那就再好不过。秦风笑着说道：“水箱做好之后，还要进行试运，看看有那些不足之处，好及时进行调整。”
。当然，要是能一次性就完美解决问题，那就再好不过。吴老爷子带着八名木工上前围绕马车车厢展开工作，赵虎等人则是在一旁给几人打下手。秦风看了一会儿，转身拉起洛青衣的手，朝宅院内走去。娘子，我们到里面看看去。嗯，洛青衣微微点头应了一声，脸上挂着一抹浅笑。他也想去看看宅院的建造进展达到什么地步了，毕竟这可是他和自家夫君的家。华苑母女三人紧随其后，十名女侍卫则是稍微放远几步，跟在几人身后。随着几人往里面深入，宅院的建造情况映入眼帘，要比秦风之前所预料的还要好上几分。院墙长度已经超过了三十米，宽两米，高五米的院墙比宁山城的城墙还要高大坚固。站在上面，视野开阔。一股雄心壮志油然而生，宅院的建造情况也不差，足有一座二进宅院的大小。雕梁画柱，古色生香，相比于前世居住的钢筋混凝土，这也是一种别样的享受。待到宅院完全建好，亭台楼阁、廊桥水榭，占地上千亩的宅院，绝对如同一座小型皇宫一般。不过却没有皇宫的庄严肃穆，反而会给人一种清静淡雅的感觉。夫君，要不我们搬回来住吧？洛青衣笑着提议道。秦风稍微思虑一二，便答应下来。好，我们从今天开始。就搬回来住。听见此话，华苑母女三人，包括那十名女侍卫，脸上都洋溢着一副灿烂笑容。在宁山城市住，在真南坝也是住，可两者之间给人的感觉却截然不同。家的归属感，那是在宁山城内所感受不到的。决定要搬回真南坝后，秦风当即带着洛青衣和一群女人离开宅院，坐上五辆马车返回县城。这一次回县城，除了要将所有人带过来以外，还要购买不少东西。陈伯藏身于灌木丛中，看着五辆马车驶离真南坝，双眼紧眯。喃喃自语道：“今天怎么突然间那么多辆马车来真南坝这穷地方？难道是那傻子回来了不成？”距离郭记失踪已经有些时日了。猛虎寨内的一众山贼一直认为郭记的的失踪与真南坝的傻子脱不了干系，所以这才有了他陈伯驻守在此地监视着这里的情况。一旦发现，那傻子宁愿错杀也不放过。更别说这傻子如今可是一名有钱的富家翁，要是把他给抢了，那可就发达了。嗯，还是看看再说吧。万一像前面两次一样再扑空了，那可真是丢脸丢大发了。马车内，洛青衣依靠在秦风的怀中，心中忽然升起一股不好的感觉，柳眉一皱，起身掀开窗帘，探头往外面看去，见外面风平浪静的，并没有什么地方不对劲，心中有些疑惑，小声呢喃道：“难道是我感觉错了？”秦风眉头一皱，疑惑道：“娘子，你怎么了？”“没什么。”洛青衣摇摇头，放下窗帘，回到马车内，灌木丛中，陈伯看着渐渐远去的马车，长长舒了一口气，随即忍不住低声骂道：“马德，那女人是什么情况？”难道老子被他发现了？不可能吧！越想越不对劲，陈伯心中升起了一股退意，想着要不然还是回去算了。可一想到山寨内一众兄弟，他又打消了这个想法。不过心中却是告诫自己要小心，小心，再小心。临近申时，五辆满载的马车缓缓驶出宁山城。秦风与洛青衣手牵着手，慢悠悠地跟着车队往前走。两人身后是华月母女三人，一百名女侍卫除了牵马的几人以外，其余人分成两列，护在车队两侧。经过这些日子的调养，他们的精神面貌已经完全变了一个样。一群女人的姿色本就不差，现在养得白白嫩嫩的，身穿各种样式的衣服，就如百花争艳一般，惹人眼球。沿途行人看着这支庞大的队伍，频频侧目，投来好奇的目光。龟龟，哪来那么多漂亮女人啊？那不是同府酒楼的东家秦老爷吗？这阵仗，他是要远行不成？嘿，要我说啊，这男人一辈人能做到秦老爷这个地步，才不算白来一遭。秦夫人可真漂亮啊！要是我能娶到那么漂亮的一个婆娘就好了。别白日做梦了，就你那错样，还想娶个漂亮婆娘，娶回家你养的活吗？谁说我养不活了？我家可是每天都吃三顿饭的。呸！人家秦夫人身上的一件衣服都够你家好几年的收入了，谁稀罕你那三顿饭啊？两名汉子的斗嘴吸引了秦风与洛青衣两人的目光。下一刻，秦风与洛青衣同时看向对方，相顾一笑，一切尽在不言中。小月是个坐不住的性子，小脑袋一会儿看看这边，一会儿看看那边，眸中透露着灵动神色。西月的表示就显得自然多了。不管从那方面去看，她都是一名大家闺秀，让人找不出一点可以挑剔的地方。至于华月，她的心思有些复杂，一路上都有些心不在焉的。这种情况不只是出现在此时，而是自从成为秦风的女人后，好多时候都处于这种状态。日落西山，晚霞满天，一行人迎着黄昏返回真南坝，沿途碰见不少收工离去的工人。当看见马车队伍时，这些工人都会停下来，笑容满面的打上一声招呼：“秦老爷。”秦夫人每每有人打招呼时，秦风与洛青衣两人都会给他们回以一个微笑。回到宅院，此时还留在宅院这里干活的人，就只剩下真南坝的本村人了。毕竟他们与秦风之间的关系不是亲人，却胜似亲人。马车还未停稳，赵虎等人便迎了上来，满脸笑容的打上一声招呼，随后朝着几辆马车走过去，准备帮忙搬东西。各位叔叔婶婶，你们先等等。
。秦风开口喊住一群人，众村民脚步一顿，扭头看向秦风，脸上满是疑惑。西月，带人去把东西取下来。是，老爷。西月笑着应道，招呼上几名女侍卫，朝两辆马车走过去。小月屁颠屁颠的也跟了过去。众村民满脸好奇的扭头看过去，见两名女侍卫爬上马车，掀开马车门帘，从里面往外搬东西。一床床叠好的被子。一匹匹缎布从马车里面被搬出来，堆放在一起。众村民看着这一幕，脑中冒出一个大大的问号：这是要干什么？秦风这时走了过来，站在被子、布匹前面，面对众人笑着说道：“各位叔叔婶婶，你们往日是怎么对我的，我都看在眼里，记在心里。今天我给大家准备了一点小礼物。”村里每家每户各自派一个人上来，到我身后领取两床棉被、两匹缎布回去。听见此话，众村民一时间愣在原地，有些不知所措。两床棉被，两匹缎布。棉被二两银子一床，缎布三两银子一床，每家两床棉被，两匹缎布，那岂不是说秦风要给他们每家发十两银子？秦小哥，你说的可是真的？秦小哥，你真要给我们每家送两床棉被，两匹缎布？秦小哥，众人一时间有些不敢相信，纷纷开口询问。秦风无奈一笑，说道：“各位叔叔婶婶放心，此事比真金还真。”伸手指着身后那堆棉被、布匹，我东西都买回来了，难道还会骗大家不成？话音落下，秦风提起两床棉被。让西月拿上两匹缎布，跟着他。两人来到赵虎身前，将东西放在他的面前。秦风笑着说道：“大虎叔，这两床棉被、两匹缎布是给你家的，不过你可不能转头就拿到县城去给卖了呀。”赵虎下意识摇摇头，说道：“不卖不卖，我肯定不会拿去卖的。”秦风笑了笑，没有多言，转身与西月继续去拿棉被、布匹，挨个分给每家每户，直到每家都领到之后，才算告一段落。那些棉被、布匹只是一些小礼物，而秦风接下来所要说的事情。才是他要给予真南坝这些村民的真正的回报。就在众村民还沉浸在获得棉被、布匹的喜悦中时，秦风开口说道：“各位叔叔婶婶，大家先安静一下。”话毕，吵闹的人群渐渐安静下来，所有人都抬头看向秦风，等待他的下文。秦风扫视一眼人群，脸上露出一副灿烂的笑容，说道：“各位叔叔婶婶，接下来我要告诉大家一个好消息，一个天大的好消息，天大的好消息！”众村民脸上满是疑惑，心中下意识的在想。到底什么消息能算得上是天大的好消息？从明天开始，凡是真南坝的人，只要在我手中做工的，都涨工钱。男人涨到二十文钱一天，女人涨到十文钱一天。大虎叔，你们几个要去其他县城卖鱼的男人，工钱涨到三十文一天。话音落下，人群寂静无声。巨大的惊喜砸到众村民头上，让他们一时间无法反应过来。可下一刻，人群顿时哗然。二十文钱一天，我的天啊！那我干一个月，岂不是有六百文？我居然能拿十文钱一天，嘿嘿，女人也有十文钱一天，那不是血赚吗？赶明儿我就再娶几个婆娘去。嗯，二狗你这脑瓜子行啊？赶明儿我也去娶几个婆娘回来，到时候一天就能挣回来几十文。嘿嘿嘿，我也去，我也去。我以前一直不敢多娶婆娘，这次秦小哥开那么高的工资，我一定要娶十个八个婆娘回来。嘿嘿嘿，我可先说好了呀，杨柳村的杨水桃是我的，你们不能和我抢。众村民一开始还惊叹于工钱的事情，可随着二狗的一句话，场面上的画风一转。渐渐变得有些不对劲起来。一群女人看着一群男人在那里吹嘘着要娶多少个婆娘回来，那是又好气又好笑的。他们倒也不会生出什么嫉妒心来。五国男女比例失衡，达到了一比五的地步。没本事的男人只敢娶五个婆娘，只有那些有本事的男人才敢多娶一些婆娘。就比如秦风，才十五岁就娶了一百多个婆娘，还个个都长得貌美如花的，这就是有本事的男人。而他们的男人以后也能娶上十几个婆娘。对此，一群女人非但不会感到嫉妒，反而会生出一种自豪感。秦风听着赵虎一群男人的谈话，面色古怪，一时间不知该说什么才好，摇摇头，转身走开。该说的他已经说了，把工钱涨到这个程度，对他目前来说算不得什么。真难把满打满算还不到两百人，两百人就算全开二十文一天，一天下来也不过是四千文罢了。四两银子于他而言不少，但也谈不上多。穿越到这方古代世界，如若没有真难把这些村民的帮衬，他想要那么快的站稳脚跟，几乎是妄想。所以发家之后，也该提携一下村里人。秦风抬手挥了挥，对一群女侍卫吩咐道：“把东西卸下来，搬进宅院里。”是，老爷。一群女侍卫的回应声断断续续的响起。华月，你带人去做晚饭。老爷，我这就去。华月领命，招呼上往常做饭的几名女侍卫，拿起厨具、食材，走到一旁空地上，开始生火做饭。当然了，他是不用动手做的，只是在一旁看着罢了。至于西月、小月姐妹两人。那完全就是秦风的贴身侍女，除了服侍他以外，几乎是不需要做任何事情的。这边的动静引起了一群村民的注意，众人停下议论吹嘘，赶紧走了过来。一群男人帮忙搬东西，一群女人则是去帮着做饭。锅灶有现成的，毕竟三千多号人吃饭，总不可能还要从村里做好端过来。
，那样根本就不现实。木材也不缺，建房剩下的边角料堆积了一大堆，就烧个火做饭，恐怕用上几个月都行。一阵忙活下来，东西都搬进去了，饭也做好了。不过嘛，原本只是做秦风一行人的饭菜，到了后面干脆就多做一些，把全村人都叫来，大家一起吃顿饭。煤桌子凳子不要紧，端个大碗，加上一些菜，舀上一勺汤，找个地方一蹲，就这么吃着完成。一顿晚饭在欢声笑语中结束。月色下。众村民挥手告别，成群结队的返回真南坝，而秦风一行人简单收拾一下，便陆陆续续的回到宅院内。宅院并不大，和宁山城内租住的那座二进宅院差不多，但构造布局上面有不小的差别。毕竟这只是大宅院的一角罢了。别看住的地方不大，还要和前些日子一样，几个人挤在一间屋内。但所有女侍卫脸上都洋溢着一副灿烂笑容。入夜，秦风搂着洛青衣躺在床上，屋里萦绕着一股淡淡的木香味。家是新的，床是新的，被子也是新的，包括人。也是新的。当那一抹血色染红了床单时，夫妻两人终于在这一天圆上了当初没有完成的洞房花烛夜。两人的身高不对等，交流起来反而有一种别样的刺激感在其中。尤其是秦风，身为一名穿越者，他可是阅览过各种各样的教学视频上千部，其中不乏一些性体特殊的剧情。所以当今夜两人洞房之时，狠狠地刺激到了他的肾上腺素，让他发挥出了前所未有的实力。一夜七次是没达到，不过凭借着还未完全恢复的身子，做到了一夜五次。五次下来。秦风那是一根手指头都不想动了，靠着洛青衣的怀中，闭上双眼，沉沉的入睡。洛青衣眸光下移，盯着趴在自己身上的秦风，看着他熟睡的面容，脸上泛起一抹微笑。夫君，洛青衣小声呢喃道，伸手轻轻的拨弄着秦风额头上被汗水浸湿的发丝。他有着先天之境的实力傍身，除了第一次洞房时有些痛感以外，后面于他而言都是享受。从今天开始，他的身心皆是夫君一人的。一想到这里，洛青衣脸上的笑意更加浓郁了几分。深夜。竹屋内传出一阵断断续续的声音，在寂静的黑夜中显得尤为刺耳。西月，这是什么声音？小月，这声音是从老爷和夫人屋里传出来的。他们在干什么啊？西月，夫人她好像很痛的样子。老爷他不会再打夫人吧？小月，不可能，老爷对夫人那么好的，怎么可能打夫人呢？西月，那这是怎么回事？小月，西月，你说老爷和夫人是不是在干坏事啊？西月，干坏事？干什么坏事？小月，哎呀，你怎么那么笨呀？就是生小孩要干的事情啊，西月啊，生小孩。华月眼见两个女儿的谈话越来越不对劲，板着脸喝道：“你们两个死丫头，老爷和夫人也是你们能谈论的吗？赶紧把嘴闭上，睡觉。”听见此话，西月、小月两人还真就老老实实的闭上了嘴。不过那黑夜之中，两双明眸却显得有些突兀。不，是三双明眸。华月这当母亲的，口中说着让两个女儿闭上眼睡觉，结果她自己却瞪大着双眼，侧耳倾听主屋内传来的声音。今夜注定是一个不眠之夜，从亥时起一直到临近寅时，主屋那边才安静下来。终于结束了，众女心中长长的舒了一口气，她们终于可以睡觉了。不过能不能睡着就是一个问题了。第二天清晨，秦风还在熟睡之中，宅院外响起一阵叮叮当当的敲打声，显然那些工人已经开始干活了。秦风从熟睡中醒来，一双水光潋滟的眸子中透着化不开的妩媚映入他的眼帘，心神刹那间失守。好美，情不自禁的感叹道。洛青衣脸色一红。艳丽的脸上满是妩媚风情，嗔怪的白了一眼秦风，羞涩道：“夫君，该起床了，那些工人都来好一会儿了。”嘿嘿，不急不急。秦风笑着说道，在洛青衣一脸疑惑的眼神中吻了过去。西月、小月在门外等候，屋内的声音让姐妹两人羞红了脸。老爷怎么又在干坏事了？他就不累吗？老爷的事情我们就别管了。小月眼珠子一转，上前靠在西月耳边小声说道：“西月，你说老爷他以后会不会也对我们那样啊？”西月神情一怔。脑中不由得往那方面去想，一想到他今后也会和老爷做那些事，脸色霎时间羞得通红，伸手推了推小月，羞怒道：“小月，你怎么一点都不害臊？那种事情你也拿出来说。”切！小月头一扬，毫不在意的说道：“这有什么不能说的？我们两个可是老爷的贴身侍女，贴身侍女是干什么的？你不知道吗？反正我们早晚都是老爷的人，说说又没什么关系。”西月脸色羞得通红，她不敢再接话，心中是既期待又害怕的。半个时辰后，房门从里面打开。秦风单手捂着腰杆，洛青衣挽着他的一条手臂，两人一副亲密无间的模样走出房间。看着站在门口的姐妹两人，秦风面带微笑的说道：“去把屋里收拾一下。”“是，老爷。”西月、小月齐声回道。姐妹两人绕开秦风与洛青衣，走进房间。“西月，你发现没有？夫人今天看上去好漂亮啊。”“嗯，夫人今天看上去比往常漂亮好多，气质也更加迷人。”秦风听着两名小侍女的谈话，脸上泛起一抹意味深长的笑意。“娘子，我们去吃点东西吧，劳累那么长时间。”肚子早就饿得不行了，哼！洛青衣娇哼一声，没好气的白了一眼秦风，柔声道：“夫君，
，你身子还没好利索，以后可不能再像昨夜那般毫无节制了，那样对你身体不好。好，我听娘子的。”秦风笑着说道，伸手捏了捏洛青衣的水嫩嫩的脸蛋，拉着她往宅院外走去。从姑娘蜕变成女人后，洛青衣的肤色比之前更加水嫩，肌肤白里透红的，身上多了一股成熟妩媚、性感风韵的气质。如此迷人的娇妻，让秦风心中本已平息下来的火焰再一次复燃。不过他可不敢再继续了。昨夜到现在不到半天的功夫，就来了六次。照这样下去，就算是铁打的身体也扛不住啊！何况他的身体本就还没好利索，必须要休养一段时间，最好的弄些虎鞭啥的大补之物来补一补。秦风此时算是知道了。为何古人要说白虎的女人克夫，就那种滋味，要是不懂得自制，还真就是短命鬼。来到宅院外，呃，其实也谈不上什么宅院外宅院内的，在宅院没有建好之前，走出房门一眼就能看去很远。一群女侍卫见两人走过来，面带微笑的迎了上来。老爷、夫人，秦风看着一群眼圈泛黑的女侍卫，脸上露出一副古怪表情，眼神斜视，向洛青衣投去一个意味深长的笑容。洛青衣是何许人也？先天之境的高手，哪能察觉不到秦风的目光呢？看着自家夫君脸上那副调侃的笑容，洛青衣脸上闪过一抹羞涩，伸手在秦风腰间上轻轻一拧，以此来表达他的不满。就在这时，华月了走过来，脸色有些红润的说道：“老爷、夫人，给你们准备的饭菜现在还是热的，你们赶紧去吃吧。”嗯，秦风点点头，拉着洛青衣走到一张小木桌前坐下。木桌和凳子看上去是今天刚做的，做工显得有些粗糙。华月上前揭开竹盖，盛上两碗白米饭放到两人面前，随后退到一旁，安安静静的站在那里听候差遣。三菜一汤，简单的一些家常菜，谈不上多好，但对于这个时代的人来说，这顿早饭是他们不少人一年都吃不上几次的饭菜。秦风端起饭碗，加上一株菜，刨上一大口白米饭，嚼上几口，便将其咽下腹中。他是真的饿了，吃起饭来完全没有顾及卖相，反正周围全是他的女人，顾不顾及吃相都也没有什么太大意义。洛青衣笑意盈盈的看着秦风吃饭，他并不觉得肚子饿，身怀先天之境的实力，让他的身体强于常人不知多少。昨夜那长长时间的深入交流，也没有给他带来什么不适，反而有些享受其中。胡舒坦，秦风拍了拍肚皮，饥饿感退去，整个人的精神都好上了几分。扭头看向洛青衣，见他碗中米饭连一半都没吃到，不由得眉头一皱，疑惑道：“娘子。”洛青衣摇摇头，起身主动拉起秦风的手，笑着说道：“夫君，你今天不是要去卖鱼吗？现在时间可不早了，我们还是赶紧过去吧。”话被打断，秦风神情一怔，本来还想说什么的。可看着洛青衣精神状态好的不得了，顿时将口中的话给憋了回去。走吧，想必大虎叔他们已经等急了。秦风笑着说道，拉起洛青衣的手往远处走去。西月、小月姐妹两人跟了过来。至于华月与那一百名女侍卫，则是收拾一下场地后便开始锻炼身体。来到马车停放之处，赵虎二十人主动迎了上来，笑容满面的朝两人问候一声：“秦小哥、老爷、夫人。”秦风点头回应，目光落在五辆马车上面。水箱已经放置好了，为了减轻抖动。他还让人在水箱下面垫上厚厚的一层棉被，至于有没有效果，秦风也不知道。他能做的就只有那么多，剩下的就交给老天爷吧。去装鱼吧，每个水箱装五百条，一条鱼大约重两斤，五百条就是一千斤，加上水箱和水的重量，总重量恐怕会超过两千斤。两千斤不是马车的极限，但考虑到距离，而且这只是一次式运行，不宜拉的过多。二十人领命，牵着马车朝储存鱼的鱼塘走过去。时隔多日，鱼塘的数量又增加了不少。其中储存大鱼的鱼塘数量大概只有鱼塘总数量的三分之一，鱼下的那些鱼塘都养着小鱼。苍兰将鱼群富足，但总靠着地笼捕鱼不是个办法，费时费力不说，捕到的鱼货数量还不稳定，所以养鱼兼捕鱼才是最好的方案。装鱼的过程并没有花费多长时间，不到半个时辰，五个水箱里面都装上了五百条大鱼，共两千五百条鱼。一切准备就绪后，秦风大手一挥，朝众人喊道：“出发，出发！”二十人齐声回道，随后各司其职，站到了属于自己的岗位上。每辆马车四个人，一人牵马，三人在后面推马车。待马车行驶起来后，松手跟在一旁，防止出现什么意外。秦风看着车队缓缓驶离，扭头看向洛青衣，说道：“娘子，我们也走吧。”嗯，洛青衣笑意盈盈的点点头，主动伸手握住秦风的手。两人坐上马车，西月、小月姐妹俩驾驶着马车，缓缓跟在车队后面。宁山县距离通石县足有六十里。想要把鱼从这里运到通石县去售卖，那可不是一件简单的事情。期间会发生什么事，没人知道，所以秦风才会一同前往，就是为了防止途中发意外时，赵虎等人又不知该如何处理的时候，好站出来解决问题。至于洛青衣那，完全就是个意外。本来秦风是没打算让他一同跟来的，否则昨夜也不会与其进行洞房了。可这女人连着来了五次，非但看不出一点疲倦感不说，反而越发精神抖擞。所以在洛青衣开口说要跟来的时候。
，秦风并没有过多犹豫，直接答应了下来。为此，秦风还把西月、小月两人也一同带上，免得外出之余没有人服侍自家娘子。说起来，秦风心中一直有些疑惑，昨夜到今天早上，他可是做了足足六次，而且每一次的时间还不短。按理说做了那么多次，整个人的精神状态是不会好到哪里去的，身体也会很疲倦才是。可他除了感觉腰酸以外，却没有任何不适的地方，就连身体被掏空的感觉也没有。难道穿越途中肾被强化成了黄金肾？马车摇摇晃晃地驶出真南坝，踏上官道，慢悠悠地朝着通石县前进。押送如此多的鱼，队伍速度根本就不敢过快，与行人走路没什么两样。马车上放有几把铁锹，以免遇见一些新出现的小坑时无工具可用。四时出发，未时停下。两个多时辰走了二十里路，速度真的已经够慢了。抵达第一个蓄水池，队伍停下来，准备再次休整一下。秦风跳下马车，走上前查看五个水箱内的鱼的情况。揭开第一个鱼箱的竹盖，浮头的鱼群映入眼中，其中还夹杂着不少翻白的死鱼。见此情况，秦风蹙着眉头走向下一辆马车，片刻后将所有水箱都看了一遍。呼，秦风长长的舒了一口气。水箱内的情况还在接受范围内，不算太严重，死亡率大概在半成左右。照这个情况下去，将鱼运到通石县时，鱼群的死亡率不会超过两成。两成，也就是说，两千五百条鱼能够得到两千条鱼，算下来也还不错。通石县一条大鱼的售价至少在二十文以上，两千条就是四万文，也就是说跑一趟通石县大概能收入四十两银子左右，除去一些开支，也至少有三十两银子的纯利润，而且这个利润以后还会增加。大虎说：“你们去把水箱内的水换一下，记得把里面的死鱼捡出来。”好嘞，赵虎回道，转身招呼上一群男人，拉着一辆马车来到水池旁边，让马喝喝水，同时给水箱换水。换水的过程很慢，不能将水箱内的水排干净，只能提着桶。边往里面掺水边放水，秦风看见这一幕，满脸无奈的伸手拍了拍额头，自语道：“我怎么就没考虑到这点呢？这样换水不仅慢，效果还很差。以后运输鱼的时候，加派一辆马车，拉上一个空水箱，带到途中换水的时候，直接把鱼倒腾过去便可。这一趟跟着来，果然没错。”在赵虎二十人给鱼换水的期间，西月、小月两人架起锅烧水做饭，饭菜嘛，应付一下就行了。饭后，车队缓缓驶离此地，继续向通石县赶过去。临近虚时，车队抵达第二个蓄水池所在位置，如上一次一样换水的换水，做饭的做饭，赏风景的赏风景。饭后，众人在此地休息至丑时，给水箱再换一次水后，顶着月色赶往通石县。天色蒙蒙亮时，六辆马车抵达通石城。城门前一群等候进城的人见车队的到来，频频侧目向其投去好奇的目光。这些马车怎么是这样的？那几个箱子里面装的是什么？他们应该是来通石城做生意的吧？人群的议论并没有给赵虎等人带来什么困扰，脸上反而还挂着一抹笑意。至于秦风，别提了，这家伙此时正枕在洛青衣的怀中呼呼大睡，睡的那叫一个香甜。天色放明，城门缓缓打开，四名守卫从城里走出来，站在城门两侧。城内、城外等候多时的人群纷纷向前走去，没有想象中的那么拥挤，反而显得很有秩序。车队随着人群向城内走去，待轮到秦风等人时，交上十二文入城费，随后进入通石城。通石城不管是规模大小，亦或者是城内百姓的生活水平，都要比宁山城更好一些。找了一处人流量较大，同时方便马车停靠的地方停下。不用秦风吩咐，赵虎与林大牛从两辆马车上取下两个特意带来的大木盆，放在马车前面。几名男人提着木桶，从鱼箱里提上几桶水，倒入木盆内，抓上几十条鱼，放在木盆里。卖鱼喽！鲜活的大鱼，每条大鱼只卖二十文，要买的赶紧下手，否则迟了可就没有了。卖鱼喽！赵虎几人轻车熟路的大声叫卖，只是短短一会儿的功夫，吸引了不少人过来，将马车前围了个水泄不通。这些人好面生啊！你们有人见过他们吗？鱼倒是挺大条的，就是看上去到死不活的，没那么新鲜啊。嘿，你当我们这是宁山县啊？有活鱼给你吃就知足吧。二十文一条倒是不贵，给我来两条，给我来一条吧。我要五条，给我。一开始众人还在议论，可随着第一个人开口买鱼，人群就好似洪水打开了一个口子一般。二十文钱一条鱼这个价格，要是放在宁山县。就连狗看了都要撒上一泡尿给你，可这里是通石县，想要吃上鱼不说有多难，但也没有那么简单。二十文能够买上一条鱼值，短短斩茶功夫，一个水箱里面的鱼被售卖一空。一些问讯而来的人见此情况，还以为鱼卖完了，正在那里懊恼，他们来迟了一些。可下一刻，赵虎等人揭开第二个水箱竹开，又开始往外抓鱼。见到这一幕，人群有那么一瞬间的愣神。还有鱼？那几个木箱里面不会都装着鱼吧？没有给他们多想的时间。赵虎扯着嗓子朝人群喊道：“卖鱼喽！要买鱼的抓紧了，卖完可就没了。”吆喝声落下，人群顿时哗然。我要两条，给我来两条。
，买到鱼的赶紧走开啊！挤在前面干什么？不想让我们买鱼吗？后面的让让啊，让我出去！我要四条鱼，给我来十条鱼！卖鱼的生意，空前的火爆，以极快的速度在同时城内撞开。此时还有不知多少人顶着晨光往这边赶过来。马车内，秦风掀起一角窗帘，与洛青衣一同观看着外面的情形。夫君，你的生意爆火了！嘿嘿，等于卖完了。我带娘子去买好吃的，多谢夫君。想挨抽了是不是？小月弯着腰，撅起屁股，站在马车车厢门口，看着外面的同时，还时不时往这边看上眼。那双眼睛鬼精鬼精的，不知道在想什么。西月就没他那么多小心思了，看着赵虎他们那边爆火的生意，脸上笑盈盈的，开心极了。半个时辰的时间过去，五个水箱的鱼已经卖出去了整整三个水箱的鱼。就在这时，通识城内那些大户人家带着人员杀到现场，围观的人群缓缓散开一条通道。一群衣着华丽的老爷、公子、夫人、小姐，神态优雅的走了过来。一名大腹便便的中年男人面露傲然之色，对赵虎几人说道：“你们这鱼卖多少钱一条？”“二十文一条。”赵虎笑着回道。他没有因为对方的穿着不凡而怯场。梁文富上前蹲下身子，伸手捞起木盆中的鱼看了看，脸上露出一副满意的神色，站起身，接过身后侍女递来的手绢，擦了擦手，说道：“你们现在还有多少条花鱼？”赵虎扭头看了看两个还未揭盖的水箱，说道。应该还有七八百条鱼吧？哦，还有那么多。梁文富嘴角勾起一抹斜斜的笑意，傲气十足的说道：“都给我拉到梁府去吧。”赵虎神情一正：“都拉过去。”这位老爷，您是打算把几百条鱼一起买了吗？买。梁文富嘴角上扬，摇摇头，脸上露出一副轻蔑神色，冷笑道：“你们不是通识县的人吧？”赵虎点点头，脸色难看。他不是傻子，此时已经看出来对方是来之不善。队伍中其余人也是面色不爽。梁文富眯眼扫视一眼林大一行人。包括不远处那辆马车，他能看出来，这伙人真正管事的人就坐在那辆马车上面。能拥有好几辆马车的人，身份倒也不会太差。不过那又如何？在通识县这一亩三分地，他梁文富就是这里的天。一群庄稼汉罢了，还不是由他随意拿捏？哼！梁文富轻蔑一笑，眼神蔑视的看着赵虎一群人。庄稼汉，你们想要在通识城卖鱼，本老爷没什么意见。可这做生意，那是要拜码头的。听见此话，赵虎等人脸色难看。对方这摆明了就是在向他们要鱼，给，他们不愿，也不敢，不给。对方或许不会做什么过分的事情，可以后想要在通识城卖鱼，大概是别想了。就在这时，一道清冷的声音响起：“拜码头，我敢拜，你敢接吗？”众人应声看过去，一股令人心悸的压迫感扑面而来，心神忍不住一颤。洛青衣面色清冷，缓缓走了过来，一袭白衣胜雪，金丝刺绣的山川日月点缀其上，高贵的气质让众人有那么一刹那的窒息。看见洛青衣的那一刻，所有人脑中涌现出一个意识：此人身份不简单。赵虎等人也是人精，在短暂的愣神后，所有人动作整齐，心里道：“夫人。”洛青衣没有理会赵虎一群人，走到梁文富面前，在相隔几米之处停下。西月、小月姐妹两人安安静静地站在他身后两侧，三人仅仅只是站在那里，就给人一种很强烈的压迫感。尤其是梁文富，作为被特意针对的那个人，他对于这种感觉更加强烈。洛青衣眸中露出一抹寒光，声音清冷地说道。拜码头，就凭你也配？梁文富神色一滞，心中涌出一股无言怒火。可他并没有立即发作，反而是耐着性子沉声问道：“在下梁文富，不知姑娘贵姓？”洛青衣还未说话，他身后的小月就跳了出来，趾高气扬地说道：“我家夫人的名字也是你能打听的。”话里话外，满满都是傲然与嫌弃，好似根本就不把梁文富当做是一回事。事实上还真就如此。小月走出马车前，秦风可是给他说了：“尽情发挥，别怕给他惹事，能表现得多猖狂就多猖狂。”最好是能做到目中无人的那个地步，可想而知，在秦风如此命令下，小月那是直接放飞了自我，就差拿鼻孔看人了。梁文富面色一黑，猛地将目光放在小月身上，冷声道：“放肆！我与你家主子谈话，你一丫鬟有什么资格插嘴？”洛青一手一挽，一粒银豆子出现在他手中，屈指一弹，咻！银豆子以极快的速度飞射而出，稳稳地击中梁文富的膝盖。啊！梁文富痛叫出声，脚下一软，直接单膝跪下。双手撑着地面，放肆！洛青衣悠悠地说道，眼神微眯地盯着跪在地上的梁文富。我夫君的丫鬟还由不得你来教训。两名侍女上前搀扶起梁文富，他脸上满是怒意，看着洛青衣的眼神杀意弥漫。美人虽美，可却是带刺的玫瑰。既然得不到，那就毁掉他，给我杀了他们！梁文富咬牙切齿地说道。今日之耻，简直就是奇耻大辱。他梁文富在通识县这个地方，那就是土皇帝的存在，谁敢腐他龙须？哪怕是青田郡的郡守见了他，那也得笑脸相迎，喊上一声“梁兄”。现在一群不知从哪里跑来的贱皮子，居然敢给他脸色看，简直就是找死！
随着梁文富的话音落下，他身后数十名身材健硕的家丁，手持长棍长刀，满脸杀意的朝洛青衣冲了过来。周围人群见状，犹如惊弓之鸟一般四散奔逃。他们只是一群市井小民，哪敢参与此事？当然了，还有一些妄想攀上梁文富这棵大树的人没有离去，反而是呈现合围之势，将洛青衣等人给围了起来。看着气势汹汹冲杀过来的一群家丁，西月、小月姐妹两人脸上露出一抹胆怯。别看小月刚才叫的厉害，可真正打起来，她也怕啊！保护夫人。赵虎暴喝一声，凭着一腔热血，赤手空拳的冲了上来。林大牛等人见状，毫不示弱的跟上。保护夫人，二十人赤手空拳的冲向对面那群手持武器的家丁。可下一刻，场中出现了诡异一幕。只见洛青衣伸手从腰间荷包内掏出一小把银豆子，一挥手，咻咻咻，一道道破空声响起。随后啊,啊，一道道惨叫声响彻云霄。叮当，扑通，一群家丁吃痛跪在地上，面色疼痛难忍，短时间内根本就站不起来。赵虎等人脚步一顿，脸上露出一抹愕然与惊疑，看着眼前跪地的一群家丁，他们脑中升起一个大大的问号：什么情况？他们都做好和对面那群家丁拼杀一场的打算了，结果就这闹呢？西月、小月两人悄悄地松了一口气，尤其是小月，见洛青衣只是挥了挥手，就将一群凶神恶煞的家丁给打趴下之后，咧嘴一笑，露出两颗小虎牙，脸上洋溢着一副灿烂至极的笑容，心中乐滋滋的。夫人好厉害啊！马车内。秦风透过窗帘看着眼前一幕，嘴角缓缓勾起一抹笑意。娘子这手武功着实厉害，就是有些费银子。之前洛青衣让他待在马车上，说此事由他出面去解决。当时秦风持有怀疑态度，生怕洛青衣会出现什么意外，是不愿答应的。而现在出意外的倒是有，却不是洛青衣。梁文富额头上冒出一阵冷汗，脸上露出一抹退意。今天是碰见铁板了，这女人看着美的不像话，居然是一名身怀武功的绝世高人。操，大意了，现在退也不是。不退也不是，退他面子还要不要了？可不退，对方身份来历暂时不提，就单单是眼前女人那一手出神入化的暗器，就不是他能抵抗的。进，一种诡异的寂静笼罩此地，几方人马一时间陷入了僵局。通石城内那些其他大户人家的人，此时却是面带笑意的看着这一幕。梁文富在通石城作威作福惯了，连通石县的县令都不放在眼里，而现在这家伙撞上了铁板，一群人根本没有上前帮忙的意思，反而在一旁有些幸灾乐祸的看着这一幕。梁文富伸手擦了擦额头上的汗水，瞄了一眼跪在地上的一群家丁，骂道：“一群没用的废物，连个女人都打不过。”说罢，梁文富转身默默离去。明知不敌的情况下，还要撞上去死拼，那就是个傻逼。他是自负，但不是脑子有病。身边的几名侍女赶紧跟上。众家丁看着梁文富离去的背影，心中暗骂道：“我们要是废物的话，你推嘛，就是投死肥猪。有本事自己上啊！”不满归不满，一群家丁捡起掉落在一旁的武器。忍着疼痛爬起来，一瘸一拐地跟上去。站住！我让你走了吗？梁文富脚步一顿，转身看向洛青衣，语气微怒道：“今日是我眼珠招惹到了你，但你也不要逼人太甚，逼急了我，谁也别想好过。”洛青衣嘴角泛起一抹轻笑，口中轻描淡写的飘出三个字：“你配吗？你配吗？”短短三个字，让梁文富瞬间破防，抬手指着洛青衣，心中怒火冲天。可话到了嘴边，却硬生生地憋了回去，因为他从洛青衣的眼中看出一抹杀意。一股快要实质化的杀意，梁文富心中感到一阵胆寒。如此浓郁的杀气，这女人到底杀过多少人啊？你到底想要怎么样？梁文富似崩溃的喊出声。他活了大半辈子，以前一直都是他欺负人，哪里被人欺负过？而现在情况颠倒了过来。洛青衣面色淡然，说道：“从今往后，我夫君的人手来通市城卖鱼。如果有人敢为难他们，我会把这些账算在你头上。”你，梁文富大怒，抬手指着洛青衣就想破口大骂，可话到嘴边，硬生生的给憋了回去。难受，十分难受，就好似吃了坨发酵七天的大便一样，整个人浑身上下犯恶心，有苦说不出。梁文富走了，至于怀着什么样的心情离开的，在场之人没人知道。不过他离去之时的脸色，却让通石城不少人心中暗爽，有些幸灾乐祸。洛青衣带着西月、小月姐妹两人回到马车内，赵虎等人重新开始卖鱼。似乎是因为洛青衣让梁文富吃瘪的缘故，通石城内那些大户人家购买鱼就好似疯了一般，一百条、两百条、三百条不够，不够那就预定。吃不完死了都没关系，主打的就是一个开心。钱嘛就是用来花的，何况还花的让人心中那么舒坦。梁福，梁文富回到府上，那脸色就好似吃了屎一样难看，握着藤条对着那群家丁毫不留情的挥打下去。啪啊！凡是被打中的家丁皆是惨叫出声，可他们却不敢求饶，只能默默的忍受这一切。废物，都是废物，老子真是瞎了眼了。每年花那么多银子养你们这群废物，结果连一个女人都对付不了。你们自己说，我养你们有什么用？啊！梁文富的咆哮声在梁府响彻。
，整个梁府上下所有人都胆战心惊的，不敢弄出一点响动，生怕惹到了梁文富。片刻后，一群家丁被打得皮开肉绽。呸！梁文富吐了一口唾沫，将手中藤条扔掉，一脸指了几名家丁，冷着脸说道：“你们去跟着那伙人，看看他们到底是什么来历。这事要是做不好，你们几个就不用回来了，自己在城外乱葬岗挖个坑躺进去。”老爷，我们这就去。几名家丁陆陆续续的回道，拖着受伤的身体，一瘸一拐的往府外走去。他们说，好听点是梁府的家丁，可实际上不过是梁府的家奴罢了。家奴是没有人权的，主子哪怕是要打杀你，那也是你倒霉。五国是不允许牙行售卖男子，可凡事都有漏洞，就看你有没有能力去钻那个漏洞了。梁文富看着几名家丁离去，长长舒了一口气，心情稍稍缓和了几分。今日之耻，绝不能这么算了，否则他梁文富的脸往哪儿搁？不过那女人身手不凡，靠着这些家丁是没希望与对方抗衡的，必须找人。想到这里。梁文富回到书房，提笔写了一封信，让人送往都城，交给他背后的靠山。这年头，背后要是没点人，哪敢在地方上如此放肆呢？没有梁文富这根搅屎棍捣乱，剩下的两车鱼很快便销售一空，而且还获得了不少玉锭。临近巳时，六辆马车乘一字驶出通石城，向宁山县返回。梁府的几名家丁跟了一段距离，见实在是跟不上后，干脆摆烂，坐在地上歇歇老半天，这才慢悠慢悠地向着马车离去的方向出发。至于能不能找到啊？管那么多干什么？大不了回去再挨一顿打就是。临近申时，六辆马车抵达真南坝，秦风从马车上下来，朝赵虎等人挥了挥手：“大虎说，你们过来一下，马上就来。”赵虎高声回道，招呼上一群人，笑嘻嘻的走了过来：“秦小哥，你找我们有什么事吗？”秦风转头给西月、小月姐妹两人递了一个眼神，两人受益，从马车上搬下来两桶铜钱，蹲下身子开始数钱：五百文一堆，一直数够二十堆。桶里的铜钱在数出二十堆后，也几近见底。二十人看着这一幕，脸上表情各异，心中充满了浓浓的疑惑，不知道秦风这是要干什么。很快，秦风笑着说道：“今天在通石城内，你们的表现让我十分满意。表现自然是指二十人没有畏惧，赤手空拳冲上去保护洛青衣的行为。所以，我决定给你们发点奖励，每个人奖励铜钱五百文，奖励五百文。”赵虎等人神色一愣，一时间还无法接受这个事实。可看着秦风脚跟前那分好的二十堆铜钱，他们又不得不相信，这事是真的。秦风真的要奖励他们五百文，多谢秦小哥。一时间，二十人纷纷向秦风道谢，脸上洋溢着一副灿烂笑容。这是你们应得的。秦风笑着说道：“如果只是卖鱼，他就算会给二十人发放奖励，也不可能发放那么丰厚的奖励。可二十人面对一群手持武器、身体型健硕的家丁时，在赤手空拳的情况下，还敢毫不犹豫地冲上去保护洛青衣的那一刻，这五百文就是他们二十人应得的。”二十人得到五百文奖励的事情，很快便在人群中传开，引来众人的羡慕的同时，也让他们好好的出了出风头。夜已深，洛青衣倚靠在秦风的怀中，双眼迷离，美眸中含着水润的春情，痴痴的看着他的侧脸，伸手抹去秦风额头上的汗水，浅笑嫣然的说道：“夫君，今日之事你怎么看？很爽，很舒服。”洛青衣神情一正，看着秦风脸上调侃神色，顿时反应过来，娇羞道：“夫君，我和你说正事呢。”哈哈，秦风哈哈大笑。搂着洛青衣的手紧了紧，脸上笑容褪去，沉声道：“匹夫无罪，怀璧其罪。今日之事我早有预料，如果不是娘子你身手不凡，站出来以武力解决此事，我大概会选择妥协退让吧。娘子，你说我是不是该去找个势力强大的靠山，或者说是入朝为官？”洛青衣朱唇轻启，嘴角微笑，往秦风怀中挤了挤，柔声道：“夫君，不管你是选择投靠某一方势力，亦或者是入朝为官，两者都是寄人篱下，需要仰仗别人而活。与其依靠他人，为何不让自己强大起来呢？”秦风心中升起一种古怪的感觉，但又说不上来那里古怪，疑惑道：“娘子，你此话怎讲？”洛青衣脸上笑意浓郁了几分，悠悠地说道：“夫君，与其寄人篱下，不如……夫君，与其寄人篱下，不如……”洛青衣话到一半，稍稍停顿了几分，随后继续说道：“造反称帝，造反称帝。”秦风猛地瞪大双眼，脑中一时间没有转过弯来，伸手摸了摸洛青衣的额头：“这也不烫手啊？”秦风满脸疑惑，蹙眉道：“娘子，你这也没病啊？”怎么好端端的竟说胡话？夫君，我没说胡话。洛青衣扒开秦风的手，将其握在手里，面色前所未有的坚定，说道：“我知道，夫君你没有什么大志向，只想做个无忧无虑的地主大老爷。可夫君，你有没有想过，没有权力在手，你就算是有再多的钱，也守不住的。”秦风微微点头，他心中也明白这个道理。没有强大的势力护航，甭管你有再多的钱，都是守不住的。就如今日通石城的梁文富一样，他只不过是通石县的一个地头蛇而已。可就是这样的一个人，也敢给夫君你难堪。夫君，你现在家业还不算大，没有引起太多人的注意，所以倒也算是安全。可夫君，你有没有想过，等你的财富达到一定程度，进入那群人的视线中后，
，他们会如何待你？是拉拢你，亦或者是打压你，再或者直接强取豪夺，将夫君所拥有的全都抢走？到时候，夫君你又该如何呢？洛清一看着陷入沉思的秦风，脸上露出一抹狡黠的笑容，循循善诱道：“夫君，造反吧！只有造反，你才能够拥有属于自己的一方势力；只有造反，你才能够无视他人。在你的疆土之内，你就是最大的天；只有造反。”你才能跻身于南荒大陆这个舞台，成为一名霸主。只有造反这一刻，洛清一化身为忽悠大师，开始给秦风画起了大饼。曾经身为一国女帝，他太清楚当帝王的好处与坏处了，所以画起大饼来总是能直击心灵要害。秦风沉默无言，陷入沉思。洛清一的话就好似一道道魔音贯耳一般，一直在他脑中回荡。造反称帝，他虽从未体验过当皇帝是一种什么样的体验，可其中的好处与坏处，他倒是知道一些。当皇帝想的服侍多，可累。那也是真的嘞。洛清一一直盯着秦风，见他似乎有些摇摆不定，微微一笑，往秦风怀中挤了挤。他没有再多说什么，种子已经种下，只需要静静等待生根发芽的那一天就足够了。洛清一怂恿秦风造反称帝，只是不想看见他处处受制于人，连做个生意还要被人各种为难，那不是他洛清一的夫君该受的待遇。秦风失眠了，他不记得自己是什么时候睡过去的，但一定很晚。造反称帝说着简单，可真要去做这件事的话，绝非易事。不管那一个朝代。不管哪一位帝王临朝，他可以看你割据一方，做一位地头蛇，但绝不容忍你造他的反。一旦发现有人想要造反，哪怕只是一个苗头，也绝不轻饶。诛杀十八族，哪怕是你家里的狗铲的崽的崽，也得找出来灭了。抱着宁肯错杀也不肯放过的原则，一旦有人敢造反，出身之地不会留下一个活口。残忍归残忍，可这样做却能极大的避免有人会升起造反之心。毕竟谁想自己被牵连进去呢？翌日清晨。秦风一副精神欠佳的模样，就好似纵欲过度一般。华月看着他这副模样，心中不免有些担忧，默默的转身离开，找到洛青衣要了一些银子，用来向村民购买老母鸡煲汤。离去之前，华月有些犹豫不决。华月，你还有什么话想说吗？洛青衣疑惑道。华月迟疑片刻，说道：“夫人，老爷他年纪不大，还正是长身子的时候，不可过多损耗金元，否则对身体不好。”洛青衣一愣，旋即立马反应过来，摇头失笑道：“华月，你有这个心是好事。”不过夫君他今日这副模样可不是因为纵欲过度，他只是昨晚没有休息好。原来是这样，华月微微点头，口上虽不再多言，但心中却又是另外一个想法。昨晚没休息好，那不就是劳累过度吗？哎，夫人看上去如此优秀的一个人，没想到暗地里居然是这样的人，为了贪欢，连老爷的身体都不顾惜，老爷真可怜啊！临近四十，七辆马车一字驶离真南坝，五辆满载花鱼的马车。一辆拉着空水箱和一些工具的马车，还有一辆秦风几人乘坐的马车。这一次，秦风与洛青衣还是一同前往通石城，西月、小月两人依然同行。有了上一次的经验，队伍的前行速度快了不少，在午时便抵达第一个水池所在位置。照这个速度下去，天黑之前便能抵达通石城。可是有意外，就比如眼前几名浑身布满了不少伤痕的家丁，是梁文富的家丁，大家赶紧拦住他们，不要让他们跑了！赵虎大声喊道。抄起一旁的木棍，一马当先的朝几名家丁冲过。大家上，不要让他们跑了！后娘养的，居然还敢追到这里来！大家抄家伙，打死他们！二十人拿铁锹的拿铁锹，拉木棍的拿木棍，气势汹汹的朝五名家丁冲过去。五名家丁早在见到马车车队的那一刻，便是撒丫子的奔逃，边跑还边回头看，见二十人手持武器，气势汹汹的朝他们冲过来。五人恨不得脚下多长两条腿。好在双方相隔着一段距离，二十人想要追上他们，几乎是不可能的事情。五名家丁有这个自信，他们在梁府地位虽然不高，可吃穿不愁，身体绝对要比一群庄家汉健壮。不过跑着跑着，五人就感觉到了不对劲的地方，一辆马车正向他们奔跑来。马车，五人见状，吓得亡魂皆冒，心中直呼不讲武德四个字。推磨的，两条腿怎么可能跑得过四条腿的？这分明就是在犯规。西月，再快点，你再快点啊！我已经很快了，不过快，你再快点啊，不然给那几个蠢家伙跑掉了。西月扬起马鞭，不停地挥打在马匹屁股上面，马吃痛，跑得飞快。小月在一旁咋咋呼呼的，看着前面奔逃的五人，恨不得立即追上去，抓住几人狠狠地揍一顿。双方距离渐渐接近，洛青衣手中握着五颗银豆子，眼见五人进入攻击距离后，挥手而出，咻咻咻，五道破空声响起，五颗银豆子以极快的速度飞射而出，精准地击中五名家丁的货窝。啊啊！一连五道吃痛声响起，五名家丁应声倒地，摔了一个狗吃屎。因为速度过快，猛然停下来，这一摔可把五人摔得不轻，尤其是其中一个倒霉蛋碰上了一块尖锐石头，直接领了盒饭。赵虎二十人看着倒地的五人，就好似吃了兴奋剂一般，嗷嗷叫的冲向五人。大家上啊，打死他们，别让他们跑了！
，还活着的四名家丁顾不得身体上的疼痛感，起身一瘸一拐的继续奔跑。可受伤之后，如何能跑得过赵虎一群人呢？没多久，四人被追上，赵虎二十人可不管那么多，逮着四人就是一顿群殴，打的那叫一个惨烈。啊，别打了啊！求求你们，别打了啊！不要打了，不要打了，不打！兄弟们，给我往死里打，打死这几个狗日的！打，往死里打！这帮狗娘养的，昨天还敢来找我们麻烦，打死他们！赵虎等人无视了四人的求饶，反而越打越上劲，真就是把四人往死里打。西月驾驶着马车抵达战场，马车还未停稳，小月就迫不及待地跳下马车，满脸激动地朝战场冲了过去。让一让，让我也踹他们几下！小月，你干什么去？赶紧回来！西月大声喊道。可小月根本就不搭理他，蒙着头冲杀进去。赵虎等人见势，他挤过来，让开一条道路。小月抬脚对着躺在地上已经毫无生气的四人踹下去，边踹边骂道：“打死你们！我打死你们！”几个臭混蛋，昨天还想要抢我家老爷的鱼，我打死你们！秦风三人缓缓走了过来，看着在那里猛踹四名家丁的小月，一时间心思各异。小月，别打了，人都死了！西月大喊一声，赶紧上前拉住小月，不让他继续发疯。小月被拉开时，还不忘了猛踹两脚。洛青衣浅笑道：“夫君，你这小侍女还挺有趣的。”胸大无脑的蠢丫头，秦风有些嫌弃的说道，不过眼中却是流露出一抹笑意。小月这丫头的性子大大咧咧，古灵精怪的，但心性不坏。反而还有些招人喜爱。洛青衣笑了笑，没有揭穿秦风。两人走过去，看着已经被打得不成人样的四名家丁，秦风挥了挥手，说道：“拉倒树林里挖个坑埋了吧。”他心中涌起一阵呕吐感，还无法那么快适应看见死人。赵虎等人倒不觉得什么，死个人而已，他们又不是第一次见了。两人抬一名家丁，其余人将现场血迹掩埋之后，提着铁锹跟了过去。小月走到秦风面前，得意洋洋地说道：“老爷，我刚刚踹了那几个混蛋好几脚，真是太解气了。”呵，秦风轻笑一声，伸手揪住他的脸蛋，微微用力拉了拉。你个小丫头，真是不知死活，哪来的勇气冲上去打人的？老爷，有打呼苏塔吗？嗯，才不爬呢。小月憨笑着说道，脸上笑容灿烂，丝毫没有意识到他刚刚干了些什么事情。哼，秦风轻哼一声，放开小月，随手给了他一个脑瓜崩。哎呦，小月捂着额头，鼓着腮帮子，气呼呼地盯着秦风，一副不满的表情。秦风瞪了他一眼，板着脸说道：“看什么看？信不信老爷我抽你？”四目相对，一开始两人谁也不肯退让，可小月坚持了不到三秒，脸色一变，笑嘻嘻的上前抱住秦风的手臂，撒娇道：“老爷，我可是最听你话的，你舍得抽我吗？”“舍得。”“老爷，撒娇也没用，该抽还是得抽，不好好调教调教你这丫头，早晚得翻天。”“不会的，我醉。”洛青衣看着斗嘴的主仆二人，听着秦风那充满歧义的话，脸上泛起一抹红晕，心中暗骂：“色胚，自己的小侍女都要调戏。”西月冷不丁的开口说道：“夫人。”你的脸色怎么那么红？没什么。洛青衣猛地回过神来，故作镇定地说道。西月眉头一皱，心中有些疑惑，不过却没有再多问什么。他的性子就是如此。五名家丁的事情只是一个小插曲，除了给队伍耽搁了一些时间以外，并没有带来任何麻烦。换水，吃饭，休息一会儿后，车队再次出发。翌日清晨，城门打开的那一刻，赵虎十六人押送着五辆马车，交了石文入城费后，进入通石城。秦风与洛青衣装作路人。跟在车队后面大约十来米的距离，一同入城。至于西月、小月和剩下的四人，则是在城外不远处守着两辆马车。进入通石城，赵虎等人还未抵达昨天卖鱼的地点，就被一群人给围了起来。当然，这些人可不是来找麻烦的，他们是来买鱼的，生意直接爆火。扣去昨天那些大户人家预定的鱼，剩下的鱼足有一千多条，得卖一会儿才能卖完。就在这时，梁文富拽着逼脸，迈着八步，领着一百多人，气势汹汹地赶开人群。朝赵虎等人走了过来，他已经派人看过了，昨天那名身手不凡的女人不在，要不然他也不敢来。人群轰然散开，退到远处看戏。一百多人手持木棍，将赵虎一群人给围了起来。赵虎等人面色阴沉，看着梁文富，心中怒火冲天。梁文富走到赵虎等人面前停下，拽着脸傲然道：“一群贱皮子，今天还敢来通石城，你们是真不怕死啊？怎么，那娘们今天没和你们一起来？”话音刚落。一颗银豆子从暗处飞射而来，梁文富满脸嚣张跋扈的藐视着赵虎一行人。可下一刻，一颗银豆子打在他的侧脸上，扑哧！梁文富喷出一口鲜血，血液中夹杂着两颗发黑的牙齿。啊！杀猪似的喊声响彻云霄，突如其来的一幕让在场众人不由得一愣，一时间都没有反应过来。唯有赵虎一行人，哈哈！一行人放声大笑，笑声中充满了嘲讽与解气。先前有多憋屈，那么这一刻就有多爽快。梁文富捂着红肿的脸颊。恶狠狠地扫视一眼四周，怒道：“卑鄙，藏着掖着算什么本事？有本事就站出来，光明正大的和我斗上一斗。”
，梁文富这一次可是有备而来。昨天那女人是身手不凡，可就算她再厉害，还能以一敌百不成？可惜洛清一嘴角泛起一抹轻笑，左手从腰间荷包内掏出一把银豆子，右手捻起十几颗银豆子，用力一挥，咻咻咻，一道道破空声响起，一颗颗银豆子飞射而出。可这只是开始，洛清一手中动作没有停下，再次捻起十几颗银豆子挥射而出。咻咻咻！银豆子飞射过程中产生的破空声响彻不停。秦风在一旁看着这一幕，暗自吐槽道：“这一下至少得丢出去十几两银子。娘子这手丢银豆子的功夫好是好，就是有些太费钱了。”众人闻声看过去，猛地瞪大双眼。只见一颗颗银豆子飞射而来，在众人的注视下，稳稳地击中梁文富带来的那些打手。噗噗噗噗啊啊！一道道打中肉体的噗嗤声响起，紧随其后便是一道道响彻云霄的惨叫声。短短片刻功夫，梁文富所带来的一百多人。一个不剩的躺在地上，惨叫呻吟。有个倒霉蛋捂着裤裆蹲在地上，疼得脸色发白，已经快要去见老祖了。因为从今天开始，他从大棚变成了大棚。至此，梁文富所带来的一百多名打手，包括几名丫鬟，无一幸免的躺在了地上。除了他自己，站在人群中显得是那么突兀。梁文富咽了一口唾沫，脚有些发软，浑身吓得直哆嗦，就差瘫软在地了。马德，那女人武功到底有多高？一百多人啊，脸面都没有见到，就被放到在地。失去了战斗力，这得亏是在城内，要是在城外那些荒无人烟的地方，那不得直接被杀人灭口吗？李治告诉梁文富，这一刻他应该认怂道歉，可高傲惯了的他怎么也开不了口。就在这时，一道清冷的女人声音自远处响起：“死肥猪，我家夫人昨天就给你下过通告了，你今天还敢来找我家老爷的人的麻烦，真是找死！”洛青衣改变了一下自己的声音，装作小月的声音说道。秦风再一看，愣愣的看着他，脸上一副见鬼似的表情：“卧槽！”娘子到底会多少东西？强的过分了吧？洛青衣再次捻起一颗银豆子，加重力道朝梁文富扔过去。咻！破空声响起，一颗银豆子以极快的速度飞射而来，直接穿透了梁文富的小腿。啊！梁文富发出杀猪叫，脚下一软，直接瘫倒在地，抱着小腿一个劲的惨叫。啊！围观众人看着这一幕，心中升起一阵胆寒。再有下次，我定取你这头死肥猪的项上人头！洛青衣的话音再次响起，听见此话。梁文富心中是又怒又怕，他恨不得马上将眼前这群人弄死，以泄心头之恨。可暗中那个女人，让他根本就不敢轻举妄动。憋屈，极致的憋屈，一种无力感涌上心头。梁文富心中暗自发誓，今天的仇不能就这么算了。待他的靠山派来高手，届时定要让这群人付出代价。女的先奸后杀，尤其是昨天那个女人，绝对不能轻易放过她。还有那位从未见过的狗屁老爷，到时候砍了他的头做夜壶。几名侍女爬起来。上前抬起梁文富，匆匆离去。一群打手也是跟着离去。周围吃瓜群众看着这一幕，表情各异，不过幸灾乐祸的偏多。一场闹剧再次以梁文富败退收场。按理说，发生如此严重的事件，通石城的衙役应该会很快赶过来的。可直到闹剧收场，别说衙役了，就连一个官府的人影都没看见，足有见得梁文富这个地头蛇在通石城有多不受人待见。没有了梁文富这根搅屎棍在，赵虎等人再次开始叫卖鱼，卖鱼喽。鲜活的花鱼只要二十文一条，要买的抓紧了，晚了可就没有了。卖鱼喽！赵虎等人的叫卖声将众人的心思拉回来，一群人再次围挤上来。花鱼很快便销售一空，甚至还收到了不少预定的订单。赵虎等人卖完鱼后，驾驶着马车离开通石城。至于秦风与洛青衣两人，早在梁文富退走的那一刻，便已经转身离开，走出城外，来到两辆马车停放之处，还未等秦风与洛青衣两人走近，枯坐在马车旁的小月见二人回来，笑颜如花的朝两人奔跑过去。小月一把抱住秦风的手臂，笑盈盈地说道：“老爷，刚刚在城内，你们有没有遇见那头死肥猪啊？”秦风看着瞪着一双蒙蒙大眼的小侍女，摇头笑了笑，扒开她的手：“遇见了，不只是遇见了，娘子她还装作你的声音，狠狠地教训了一下那头死肥猪。”“真的吗？”小月满脸惊喜地说道。“老爷，你给我说说，夫人她是怎么教训那头死肥猪的？还有还有，夫人她怎么装作我的声音的？难道夫人还会口技吗？我听说过。”那些会口技的高人，只要听见过你的声音，就能模仿你说话。夫人，他是不是也会口技的高人？秦风扭头看向身旁的洛青衣，见他脸上泛着淡淡笑意，正颇为感兴趣的看着这边。无奈一笑，秦风伸手揪住小月的脸蛋，说道：“想知道问夫人去，缠着老爷我干什么？”洛青衣神情一怔，脸上的笑容瞬间收回去，没好气的白了一眼秦风。小月扭头看了看洛青衣，见他冷着一副脸，猛地摇摇头：“老爷，我想听你说嘛，你就告诉我嘛。去去去，一边玩去。”老爷，你半个月后，名山城县衙，一名衙役急匆匆的从外面回来，径直来到县衙后院，找到了正在品尝的刁县令，喊道：“大人，不好了
。刁县令脸色一黑，放下手中茶杯，抬头看向眼前一脸着急的衙役，怒道：“狗嘴里吐不出象牙，本县令那里不好了？不是的，大人。”衙役摇摇头，抬手指向真南坝的方向，面色惊慌：“是真南坝，真南坝那边有人在修建城池，他们想要造反。”刁县令猛地站起身，惊呼道：“造反！小黑子，你此话可是当真？真南坝那穷地方……”真的有人在修建城池，准备造反。小黑子狠狠点头，说道：“大人，你昨天不是让我去真南坝看看那位秦公子最近发展的如何，能不能弄点钱来花吗？我今天一大早就去了真南坝，等我到真南坝的时候，那里已经修建起来一堵城墙，那城墙比我们宁山城的城墙还要壮阔，看上去已经快要完工了。更可怕的是，那位秦公子还在训练兵马。我当时还想要上前详细查看一下，结果对方立即冲出来十几人，手持武器向我冲过来。要不是我跑得快，大人你今天就见不到我了。”大人，那位秦公子已经在谋划造反了。等他把兵马和城池建设好，到时候第一个打的就是我们宁山城啊！大人，我们现在该怎么办？刁县令咽了一口唾沫，双脚打颤，有些发软。明明怕得要死，却是一脸镇定的怒道：“慌什么慌？敢在本县令的管辖范围内造反，简直就是找死！”刁县令抬手一挥，去，马上去召集所有衙役，再从县城内征召一千男丁。本县令要亲自出马，拿下这个反贼。到时候，本县令亲自押送这反贼进京面圣，升官发财不在话下，你们也能跟着本县令沾沾光。小黑子一听此话，脸上露出一副亢奋神色，兴奋道：“大人，我马上就去。”说罢，小黑子急匆匆的离开此地，召集上其他衙役，将刁县令的指令一说。一众衙役一听此话，先是愕然，随后便陷入狂喜。这种还没有正式举旗造反的反贼，势力不会太强大，想要拿下对方不会特别难。而一旦拿下对方，那可是一件天大的功劳。不久后，宁山城内炸开了锅，有人要造反。县令大人正在招兵平反。归归，这则消息一传开，宁山城内顿时就陷入了一片慌乱之中。有聪明的人，此时已经收拾东西，变卖家产，带着妻女逃离宁山城了。还有不少一腔热血的傻大个，响应刁县令的号召，主动参军。一些大户人家，此时更是出粮的出粮，出人的出人。相比于平民百姓，他们这些大户人家是最痛恨有人造反的。大家好好过日子，不行吗？非得要去造反？那不是想要破坏他们富裕的生活吗？这如何能答应？必须弄死这个造反的。但还有一部分人听说有人要造反，而且造反的还是那位如神人一般快速崛起的秦公子，那必须支持，收拾东西，带上妻女，悄悄前往真南坝，准备加入秦风的大军。至于理由，很简单，跟着秦风能吃饱饭，有钱赚，有衣穿，有房住。当然，还有不少人对于此事表示费解，并没有做出什么行动。同府酒楼，小院内。小婉正在向妹小星汇报城内发生的大事。夫人，事情就是如此，我们现在该怎么办？妹小星沉吟片刻，问道：“你觉得这事有几分真假？”我不知道。小婉摇摇头，脸上露出些许犹豫。夫人，如果硬要我说的话，我觉得秦公子他就算今次不是在造反，将来早晚有一天也会造反。哦，妹小星露出一抹诧异，说道：“你详细说说你的看法。”夫人，秦公子原本只是一名傻子，可他清醒之后，不到两月时间便打下如此基业，属实太过于惊人。而且他在真南坝的那些行为确实让人很怀疑，尤其的那座大宅院。夫人，您没有去过真南坝，不清楚那座宅院到底有多么庞大、壮阔，占地足有上千亩之大。院墙，姑且就称它为院墙吧。那院墙建设的比宁山城的城墙还要高大坚固。这么一看，秦公子他或许真的是在准备造反。魏小星面色阴暗，心间思绪万千，他怎么也不敢相信秦风居然会造反。明明前两天还来过县城，与他洽谈良久。期间，两人还将酒楼与卖鱼的分红好好清算了一番。这才多久，居然传出来他要造反的消息？魏小星打心里是不愿相信这事的。就凭秦风现在的家底，他就算想要造反，也没有足够的底气啊。可宁山城内正在发生的事情和小婉刚刚所言，让他又不得不怀疑秦风真的在造反。魏小星沉思片刻，说道：“小婉，去准备准备，我们马上去真南坝，看看此事到底是怎么回事。”夫人，我们现在去真南坝，是不是有些不好？怎么不好了？小婉解释道。夫人，现在宁山城内都说秦公子在造反，这个关卡上，我们要是去找秦公子，那岂不是说我们也参与了造反吗？魏小星神情一正，柳眉紧蹙，他明白小婉话中之意，理智告诉他不该去，可要是不去，他心中总觉得很不舒服，有种他自己也说不上来的感觉。哎，叹息一声，魏小星微微摇头，小婉，去准备准备吧，我相信秦公子不是会造反的人，这其中定是发生了什么误会。小婉欲言又止，他很想说，此事就算是误会，也是一个无法解释的误会。哪怕秦公子他不是在造反，可现在被安上了造反的名头，他就只剩造反下一条路可走。暗自叹息一声，小婉终究还是没有开口说出此话，转身离开。
。魏小星面色忧愁，眺望着真男霸所在方向，喃喃自语道：“秦公子，你真的造反了吗？”黄昏西下，晚霞满天，一群工人陆陆续续离开真男霸，还有不少人没有离去，反而是带着一家子在真男霸安起了家。不过这个家只是临时的，为的便是在真男霸做工方便一些。就在这时，一辆豪华马车自远方缓缓驶来，老爷，你快看，那边有辆马车！小月满脸惊喜说道。秦风放下手中饭碗，起身抬头看过去，见一辆马车缓缓驶来，眉头一皱。什么人这个时候还来真难霸？洛清一起身走在秦风身边，眺望着远处逐渐走近的马车，眉眼一弯，脸上泛起一抹笑意。夫君，是沈姑娘来了。她的视力要比秦风好不少，一眼便认出了跟在马车旁的小婉姑娘。媚小心，秦风脸上露出一副诧异神色，心间升起一股浓浓的疑惑。媚小心这个时候跑过来干什么？不过既然别人来都来了，该有的礼数。还是不能丢。华月去准备一桌饭菜，做丰盛一点。老爷，我这就去。华月转身离开，招呼上几名女侍卫去生火做饭。秦风理了理身上的衣服，脸上露出一副笑容，朝着马车迎了上去。西月、小月两人一同跟了过去。至于洛青衣，则是留在原地，命人收拾饭桌，准备客房。马车抵达宅院大门前停下。小婉上前掀开马车门帘，说道：“夫人，我们已经到了。”闷妹小心应了一声。从马车内走出来，看着眼前一眼望不到尽头的城墙，不是院墙，心中升起一股极为荒唐的感觉。秦公子，你这是真要造反啊！先前听见小婉所说的那些话，他心中是不愿意相信的。可眼前一幕实锤了，秦风那家伙就是想要造反。眼前这道院墙，姑且就称之为院墙吧。他妹小心也是见过世面的人，可从未见过那户人家会把院墙修建成这样。这院墙的规模，恐怕能与郡城的规模一较高下了。秦风这时走了过来，面带笑容，拱手说道。沈姑娘，今日是什么风把你给吹来了？居然舍得屈尊来我这小地方！媚小心看着眼前之人，脸上露出一抹无奈，抱怨道：“你以为我想来啊？秦公子，你说你好端端的，干嘛要去造反啊？好好的做一名富家翁不好吗？”秦风神情一滞，脸上笑容霎时间褪去，指着自己说道：“我造反。”媚小心点点头：“沈姑娘，这是你是听谁说的？我什么时候要造反了？这种玩笑可开不得，那可是会掉脑袋的事情。”哼。媚小星冷哼一声，责骂道：“你还知道掉脑袋啊？”抬手指着一旁的院墙：“你自己看看，你这修建的是什么东西？现在整个宁山城内，所有人都知道真难霸的秦公子要造反。那狗县令已经在县城内招募兵员，恐怕明日便会率领大军前来剿灭你这不知死活的反贼。”秦风猛了，心中犹如翻江倒海般迷糊。造反？这是那个龟儿子造的谣。他脑中是有过造反的念头，哪怕自家娘子怂恿他造反，可这还不没有造反吗？修个院墙，高大坚固一点，怎么了？推么的，那屌县令不会是又要找借口坑钱吧？如果是这样，媚小心看着愣神的秦风走上前，没好气的踹了他一脚，说道：“想什么呢？你到底有没有造反？”媚小心丝毫没有意识到他的行为有多么的不妥。秦风板着脸说道：“沈姑娘，这是那个鳖孙造的谣，我现在吃喝不愁，每天还能赚几百两银子，我造什么反？疯了不成？”媚小心柳眉紧蹙，她现在也算是看出来了，秦风是真的没有造反。可事已至此。哪怕他没有造反，还有退路吗？沉吟片刻，秦公子，那你现在打算怎么办？那狗县令已经在召集兵员，就算明日没有来，但最迟后天便会率领大军压境，而且此事恐怕要不了三天就会在青田郡传开。到时候甭管你是不是真的造反，那群为了立功的人都会给你扣上造反的帽子。届时你又该如何应对？秦风面色阴沉，他发现自己好像已经没有了退路。媚小心的话明确的指出了他眼下所面临的问题。那些官员遇见此事的第一反应，只会想着如何平反立功、升官发财，根本不会管你是不是真的造反。现在是不造反必死，造反还有一线生机。可就在这时，洛青衣走了过来，面带微笑的朝媚小星打了一声招呼：“沈姑娘，秦夫人。”媚小星浅笑道。洛青衣伸手紧紧握住秦风的手，柔声道：“夫君，事已至此，既然那些人都不愿意给你活路，我们还有什么好犹豫的呢？夫君，造反称帝吧。”听见此话，媚小星满脸惊愕。他怔怔地看着洛青衣，心中一瞬间犹如拨开云雾见晴天一般。难怪，难怪啊！他就说秦风这小子好端端的，为何会造反？感情是他娘子在一旁捣鬼。这女人到底想要干嘛？野心是不是太大了一点？就凭你家夫君目前这点家底，哪有资格敢造反的呀？自从那一次见过洛青衣之后，媚小星便动用人脉关系，在整个五国内查找洛青衣的来历，可结果却是什么都没有。洛青衣此人就好似凭空冒出来一般。五国内根本就没有他这好人，一旁的小婉等人也是面露惊愕，他们没有想到秦风的夫人居然会说出这样的一番话，野心是不是太大了一些？
。秦风扭头看向洛青衣，四名相对。短暂的思考后，秦风面色一沉，冷声道：“造反就造反吧！我本来只想做一名无忧无虑的地主大老爷，这群杂碎胆敢如此欺压于我，还想拿我做他们升官发财的垫脚石。呵呵，真当我是好欺负的不成？”秦风转身看向身后的西月、小月姐妹两人，吩咐道：“西月、小月。”你们马上去通知真南坝的所有人，包括那些临时居住在真南坝的人，也一同喊来。是，老爷。西月、小月两人满脸严肃地回道，转身急匆匆地离开。他们也明白当下事情的严重性。秦公子，你，你真的要造反吗？我还有其他选择吗？秦风微微一笑，反问道。妹小心沉默了，她想说点什么，可好像又没有什么能说的。劝秦风不要造反，那不是直接让他引颈戴戈吗？秦风笑了笑，说道：“沈姑娘。”你们应该还没吃晚饭吧？我让人备了一桌饭菜，去把晚饭吃了就离开真南坝吧。这里不是你该待的地方。我不知道你是什么身份，但想来以你的身份，哪怕我真的造反了，只要不参与进来，就不会有大问题。所以，妹小心张了张嘴，却一个字也没有说出口，总觉得心里憋得慌，默默地跟在秦风身后，就好似丢了魂一般向前走去。他脑中很乱。吃饭过程中，真南坝的村民与那些临时居住在真南坝的工人陆陆续续地赶过来。一群人站在不远处，看着饭桌上的几人，脸上满是疑惑。西月、小月两姐妹去喊人的时候，并没有将秦风造反的事情说出来，只是说有事找他们。饭后，秦风站起身，笑着道：“沈姑娘，我还有事，就不送你了。”说罢，秦风朝人群走过去。洛青衣瞄了一眼面色低沉的妹小心，摇摇头，一言不发的转身离开。场间一时间就只剩下妹小心与小婉一众侍女护卫。妹小心抬头看向远处，看着秦风的背影，心情复杂。哎，叹息一声，我们走吧。是，夫人。小婉等人齐声回道。随后，小婉上前搀扶着妹小星，一行人往宅院外走去。途经秦风所在位置时，妹小星脚步一顿，驻足良久。秦风似有所感的扭头看过来，报以一笑，随后继续回头与众人说道：“那刁县令污蔑我造反，想要将我以反贼来处置。此时正在县城内召集兵马，最迟不过后天便会率领大军前来真南吧。我秦风本意只想做一名无忧无虑的富家翁，带领村里人，带领灵山县的各位发家致富。”可现在已经没有那个机会了，但我不想逃。那刁县令既然敢污蔑我，说我是反贼，那么我就反给他看。哪怕是死在真南坝，我也要把他这位狗县令拖下水。不过，你们没必要陪我一起送死，只要我留在这里，届时哪怕是败于那狗县令之手，亦不会拖累你们。逃命去吧，各位，离开真南坝，离开这个是非之地。当秦风将造反一事说出来时，众人的反应皆是一愣，他们根本就不敢相信，好端端的怎么会突然成为反贼呢？可随后，一群临时住在真南坝打工的那些家庭，直接带着家人转身离开此地。造反，不管是什么原因成为反贼，都无所谓了。一旦成为反贼，五国会不惜一切代价灭掉你，哪怕是倾尽国内能调动的所有力量。但还有一部分人思虑一二后，选择了留下来。他们曾经连饭都吃不起，可自从来到真南坝，来到秦风手中做工后，他们才感觉自己真正的像个人一样活着，不愁吃，不愁喝，不愁穿，甚至还能存下一些余钱，放在以往。这是想都不敢想的事情。真南坝没有一个人离开，他们土生土长的生活在这片土地上。秦风是他们的亲人，而现在有人想要对他们的亲人下手，这是他们无法容忍的事情。更何况同为真南坝的人，秦风如果被定性为反贼，他们这些同村人又如何能逃脱呢？所以，真南坝一群村民，大多数人脸上都是一副怒意十足的表情。他们恨，恨的不是秦风，恨的是宁山县那名狗县令。宅院外，魏小星站在马车旁边，扭头看着眼前高大的院墙。耳边依稀还能听见秦风的声音。院门上那块放置牌匾的地方，此时还是空荡荡的。院门前两侧也没有放置石狮子。这一刻，妹小心脑中想了很多。以他这段时间与秦风的接触来看，对方是一位有本事的人。按照现在的情况发展下去，秦风绝对能成为青田郡最大的一名富家翁。可现在，因为那狗县令的缘故，如此人才，却硬生生的被逼的造反。这是五国的损失，亦是五国天下万民的损失。而如刁县令这样的狗官，五国还有不知多少。这个国家除了那少数一批人还在苦苦支撑，其余官员已经烂到了骨子里，成为了国家的蛀虫。该死狗县令！妹小心忍不住怒骂出声，她很想就此转身回到宅院内，跟着秦风一起造反，可她做不到，至少现在做不到。秦风的实力太弱了，以他现在的势力，一旦扯旗造反，绝对是死路一条。所以妹小心走了，可他的心却留在了此地，不曾离开一刻。今夜，注定是一个不眠之夜。突如其来的造反，让秦风有些措手不及。根本就没有一点这方面的准备，粮草、武器、兵马这些东西几乎是一点都没有。就凭这样的资本，想要造反成功，真的就是在做梦。可眼下却不是想这些问题的时候，必须要先应对明天或者是后天那条县令的进攻。
。对于这波进攻，秦风是不怎么担心的。那一百名女侍卫，别看他们看上去一副娇滴滴的样子，但要论打斗，哪怕是赵虎这样的壮汉，一对一的情况下，胜利的绝对是这群女侍卫。这一切都得归功于洛青衣，而且这还不是最重要的。最重要的是，洛青衣在战士方面的才能简直强得令人发指，哪怕秦风两世为人，在这方面也比不过洛青衣。所以布置战士方面的事宜，秦风全权交给了洛青衣来布置，而他则是在一旁辅佐。以他前世的眼见，倒也能给洛青衣提出不少建议。真南霸这边在布置战士，准备迎敌的时候，宁山城那边同样不平静，灯火通明，几千人围聚在一处。刁县令为了一举拿下秦风这位反贼，原本只是打算召集一千人的，现在足足召集了一千五百人，加上县衙内的衙役和城内那些大户人家的家丁护院，凑足了一支两千人的大军。此时。刁县令站在高台之上，看着底下浩浩荡荡的两千大军，嘴角上扬。明日之后，本官少说也能混个郡守来当一当。到时候，翌日清晨，赵虎二十人驱赶着十辆马车离开真南坝。这一次，为了加快速度，每辆马车上只装载了三百条鱼，且途中不会换水，不会停歇，意在以最快的速度抵达通石城。卖鱼是次要，买粮食才是真的。秦风给赵虎二十人命令是：明天天亮之前，必须拉着十车粮食回到真南坝。造反的消息一旦传开，各方面的问题都会接踵而来。届时候还想要在外界购买粮食，完全就是一种奢望。缺少武器倒还无妨，可这粮食那是绝对不能缺少的。所以在消息传开之前，能够买多少粮食就买多少，别心疼银子。银子现在对秦风来说就和一个铁疙瘩没什么区别。站在院墙上，秦风眺望着远处，心情有些沉重。突如其来的被逼的造反，是他万万没有想到的事情。洛青衣这时走了过来。站在秦风身边，伸手握住他的手，夫君，你在想什么？娘子，你说我能成功吗？秦风没有转头，看着远方似自语般的说道。洛青衣笑了笑，柔声道：“夫君，别想那么多。既然已经踏上这条路，那么全力走下去就够了。至于能不能成功，谁知道呢？不过那位逼得夫君造反的县令，他绝对不会有好下场就是了。”秦风嘴角泛起一抹笑意，伸手将洛青衣揽入怀中，轻轻的在他额头上一吻。宅院的院墙还未建设完毕。按照原来的速度，至少还要花费二十天时间才能够把院墙建设完毕。而现在时间不够不说，人手亦不充足。昨日选择留下来的人数毕竟在少数，总共也只有六百多人罢了。算上真南坝的所有人，秦风这支造反的队伍，男女老少一起还不到千人，其中能够拉来打仗的人少之又少，可想而知，两百来人在没有城墙的掩护下，要打赢这场战斗的难度有多高。村长林登山此时也是亲自出马。拄着拐杖，带着一群不用上战场战斗的女人，继续修建院墙。或许从今天开始，应该称其为城墙更适合一些。至于那群要上战场的男人，此时手持一把临时制作的长枪，跟在那一百名女侍卫身后进行战前训练。这些训练只是一些最基础的训练，想要在短时间内将这一百多名男人训练出来，让他们成为一名合格的士兵，那是不可能的事情。所以，眼下只需要教给他们一些简单的迎敌之法，度过这一场战斗就行。简而言之，就是让他们划水。这场战斗。真正的主力是那一百名训练多日的女侍卫，还有洛青衣这位武力卓绝的高人。宁山城，刁县令穿着官服，手持一把做工精美的长剑，站在大军面前，高举长剑，大声道：“众将士听令，前往真南坝讨伐逆贼秦风。”话音落下，大军齐举手中兵器，高声喝道：“讨伐逆贼秦风！讨伐逆贼秦风！讨伐逆贼秦风！”两千大军齐声高喝，声音响彻整座宁山城。围观众人看着眼前一幕，面色激动。恨不得上前加入其中，一同前去讨伐逆贼。不过，却并不是所有人都这么想。中立的人不在少数，毕竟刁县令在宁山县可是一位不得人心的狗官，造反他们不会参与。但要与刁县令这位狗官一起去平反，那也是不可能的事情。还有一部分人则想要加入造反队伍，但他们并没有付诸行动，反而是处于观望之中。大军开拔，缓缓走出宁山城，朝着真南坝进发。还有几辆马车拉着粮草跟随在大军后面。这仗嘛，甭管他能打多久，规矩得走到位。有备无患，总没有错地。同府酒楼，魏小星坐在凉亭内，耳边传来那一道道震天喊声，手中动作一致，放下茶杯，起身走出凉亭，抬头眺望着真南坝所在方向，面色复杂，心情说不出的沉重。秦公子口中小声呢喃道：“他心中有种冲动，恨不得现在带着他自己的手下去驰援秦风，助其一臂之力。可他不能，一边是手持武器的两千大军，一边是手无寸铁的几百村民，两者之间究竟谁才是那最后的获胜者？还用多想吗？”如果，如果这一次你能获胜，那我妹小心定倾尽所有，助你造反。临近未时，城墙上来了。洛青衣眼神一凝，忽然开口说道：“秦风定眼一看，他的势力比不上洛青衣，只能依稀看清远处有这一支军队朝这边赶来。”
。不过随着时间推移，看得也越来越清晰。看着浩浩荡荡是一群大军，秦风神色冷冽，说道：“娘子，我们该去准备迎敌了。”嗯，洛青一点头应道，主动拉起秦风的手，展颜一笑。两人来到城墙下，一百名女侍卫，一百零七名男人，此时神情严肃，手持一些临时制作的木质长枪站在那里。时间紧迫，资源匮乏，能有一杆木质长枪已经算不错了。至于藤甲之类的东西，别想了。造反的如此突然，哪有时间去制作藤甲？站在大军面前，秦风面色严肃，扫视一眼众人，沉声道：“那狗县令率领的大军，此刻已经抵达真南坝，要不了多长时间便会抵达此地。今天是我们至关重要的一天。我们的军队只有207人，而对方的军队至少有着上千人。但这场战斗赢的一定是我们。赢了这场战斗，我们就能在宁山县站稳脚跟，以极快的速度发展壮大实力。”届时，你等都是最大功臣之一。我秦风在这里向各位保证，如果今日你们有人不幸战死沙场，你的家人会收到一笔不菲的抚恤金，而且今后的生活有饱饭吃，有新衣穿，有新房住，有余钱存下。所以各位尽情去战斗吧！杀敌一人，赏银一两；杀敌两人，赏银二两；杀敌三人，赏银三两。谁要是能取得那狗官的项上人头，赏银五百两。刁县令率领着大军抵达真南坝。隔着老远便看见那道看不见尽头的城墙时，心中涌起一阵寒意。推么的，这逆贼竟然不声不响的在他眼皮下建造出这么一座城池，真是岂有此理！所幸发现的早，城墙现在还未建设完毕。要是等着逆贼将城墙修建好，那还得了？刁县令高举手中长剑，剑指前方不远处的城墙，大喝道：“大军全速前进，拿下逆贼！拿下逆贼！拿下逆贼！拿下！”两千大军齐声喝道，声势浩大，传出去很远。秦风与洛青衣并排站在大军前面，听着远处传来的喊声，两人扭头看向对方，相视一笑，一切尽在不言中。相比于两人的淡定，华月母女三人、一百名女侍卫、一百零七名男人，此时心中却是十分紧张，可却没有一人后退一步。正在建设院墙的众人听见这一道道喊声，手中动作一致，整齐划一的抬头眺望远方，看着视野尽头出现的军队，一群女人心中无比担忧与害怕。林登山在柳梅等人的搀扶下走上城墙。看着远处那支浩荡赶来的大军，眼神凝重，沉声道：“大家不要停下，继续修建城墙。”没有一句多言，哪怕是一句安慰的话也没有。在他们昨天选择留下来的那一刻，已然是没有了退路。众女陆陆续续的回过神来，继续投入到建设城墙的工作当中，不过却是显得有些心不在焉的。林登山眸光低沉，他曾经上过战场，参与过大大小小的战役数十次，能活着回来已经是走了天大的运气了。退伍回来之后，他的生活虽然拮据，但也能过下去。可村里其他人却还生活在水深火热之中，吃不饱，穿不暖，还要面临着高额的户税。村里好不容易才出了秦风这么一号人，带领大家走向富裕。可刁县令这狗官，却硬生生的将其逼到造反路上，要置秦风于死地，要置他们真难把所有人于死地。既然如此，反了又如何？哪怕这条路的尽头只有死亡在等待他们，林登山亦不后悔。大军在间隔百米距离位置停下，刁县令看着眼前站姿规矩的一伙人，嘴角上扬，脸上露出一抹鄙夷。小黑子，小黑子从人群中走出来，身披藤甲，手持长刀，拱手道：“大人有何吩咐？”刁县令嘴角泛起轻笑，说道：“小黑子，这反贼虽然该死，但两军对垒，该有的礼数还是要走的。去下个战书吧，随便劝劝降，要是能就此瓦解对方，也省得我们大动干戈。”小黑子笑着说道：“大人放心，我这就过去给那反贼下战书。”说罢，小黑子动身朝前方走过去，来到黎晴风等人大概二十米左右的距离停下。小黑子一脸傲气十足地说道。你等反贼听好了，县令大人有令，除了反贼头目以及他的家属以外，其余人现在离去，县令大人一概既往不咎，当做没发生过此事，不会追究你等的责任。不愿离去的，届时将按做反贼来处置。株连十八族。秦风脸色一冷，伸手从怀中钱袋子内掏出一粒银豆子，将其塞入洛青衣的手中。娘子，交给你了，不用留手。夫君，放心吧。洛青衣展颜一笑，双指捻着那颗银豆子，手腕一屈，用力挥出去。咻！一道破空声响起。银豆子以极快的速度飞射而出，正在大放厥词的小黑子听见这道响声，眉头一皱，心中有些疑惑：这是什么声音？下一刻，小黑子神色一僵，脸上的表情定格，整个人直直的后仰倒下。扑通，鲜血从额头上涌出来，染红了一大片地方。小黑子错！突如其来的一幕惊呆了在场所有人。刁县令看着倒在血泊中的小黑子，情不自禁的咽了一口唾沫，心中震颤不已。干你娘的，这是怎么回事？操！那女人是妖女不成？挥挥手就取走了小黑子的性命。马德，我得往后躲一躲。刁县令不动声色地往后挪了挪。
往人堆里藏进去。他这番动作让士气如虹的军队顿时阴了一截。要不是仗着人多势众，就凭刚才这一幕，这群临时召集而来的大军恐怕直接溃散奔逃而去了。一群衙役看着眼前一幕，心底冒出一股寒气。小黑子可是他们的同僚，而现在这家伙不明不白的躺在了地上，归西了。如何让他们不害怕呢？尤其是其中一名衙役苏才。苏才便是宁山县掌管宋清队的那名官差。见洛青衣有着如此神威，他心中的震惊要比其他人更加深沉复杂。当日重伤垂死的女人，现在居然如此强大，还美得好似天仙一般。最关键的是，这女人对秦风那傻子竟如此死心塌地。马德，早知今日，当初就该自己留下来。相比于刁县令那边的震惊，秦风这边的人却是满脸兴奋神色。秦风扭头瞄了一眼洛青衣，心中有些愕然，自家娘子的实力还真是强得有些离谱啊。不过这是好事不是吗？洛青衣可没想那么多，解决一条杂鱼罢了，算不得什么。看着对方一群虾兵蟹将被吓住后，他抓住时机抬手一挥，下令道：“秦家军进攻！”清冷的声音响彻整个战场，惊醒了所有人。一百名女侍卫听见洛青衣的命令，没有丝毫犹豫，手持长枪朝着眼前两千大军冲杀过去。哪怕他们只有一百人，刁县令见状，脸上露出一抹怒意：区区百人，竟敢主动对他发起进攻？当他这两千大军是泥捏的吗？刁县令举起手中长剑，剑指前方，怒喝道：“众将士听令，进攻！诛杀反贼！诛杀反贼！诛杀反贼！诛杀反贼！”两千大军齐声大喝，一群衙役身先士卒，手持长刀向前冲杀过去。杀呀！冲啊！伴随着喊杀声，两千大军毫无章法的手持武器向前方冲杀过去。大战一触即发，双方间隔不过百米之距，发起冲锋后，弹指间便战斗在一起。而这一刻，秦家军第一次向世人展现了他们强大的战力。没有盔甲护身，没有锋利的武器，凭着手中一把临时制作的木质长枪，冲杀进敌军当中。杀！领头的女侍卫娇喝一声，举起手中长枪，对着眼前高举长刀的敌人刺过去。衙役见状，双手紧握长刀，自上而下的斜劈过去，意在劈断长枪。可他失算了，女侍卫的长枪刺到一半，突然收力，长枪顿时往回一缩，衙役的长刀劈了一个空。而就在这时，女侍卫抓住他劈空的空隙，手中长枪猛地刺出，噗嗤！木质的枪头在巨大的力量支撑下，直接刺穿了衙役身上的藤甲，插入他的胸膛。嗯，啊、衙役吃痛，发出一道惨叫声，下意识的丢掉手中长刀，双手去拔胸前那杆木质长枪。可女侍卫根本不给他喘息的机会。女侍卫左手持枪，右手放到长枪的尾端，用力往前一推，噗嗤！长枪洞穿了衙役的身躯，向后方刺过去。衙役身后的一名男子根本没有料到这一幕。被突如其来的长枪刺破胸膛，发出杀猪般的惨叫。啊！他还能放声惨叫，而他前面的那名衙役却是无力呻吟，眼球渐渐变得死灰，整个人无力的往后倒过去。女侍卫做做完这一切后，没有丝毫停歇，弯腰捡起地上长刀，紧握于手中，往前翻滚的同时，手中长刀一挥，噗嗤，长刀割破三名敌人的双脚，鲜血喷射而出，溅射到了女侍卫身上。啊！几道惨叫声响起。女侍卫哪怕是被鲜血淋身，依然没有任何停歇，起身继续加入战斗。战斗正式打响，双方人数达到了恐怕的二十比一，但只是一个照面之后，却硬生生的被拉到了十八比一的地步。也就是说，一百名女侍卫平均每人解决了两名敌军。秦家军展现出来的实力惊爆了整个战场。刁县令看着这一幕，脚底冒出一股寒气，高举手中长剑，怒喝道：“众将士，我们足有两千大军，碾杀这群反贼易如反掌，升官发财就在眼前，杀呀！”随着刁县令的喊声传来，原本生出些许惧意的大军，这一刻再次鼓起勇气，握紧手中武器，加入战斗。两千大军，哪怕是损失两百余人，依然有着一千七百多人，是反贼的数倍。如此巨大的差距下，几个打一个，还有什么好怕的？杀呀！一千多人高喊杀音，投入战场之中。秦风身后的一百零七名男人，见到秦家军如此勇猛，就好似打了鸡血一般，握紧手中长枪，向战场冲杀过去。杀呀！对面不过是一群垃圾，人多有什么用？大家杀呀！冲啊！一百零七名男人的喊杀声彻底引爆了整个战场。双方一经交战，打的那叫一个焦作。一边仗着人数多，想着几个打一个，根本没有在意伤亡，只想着解决对方，回去之后便能升官发财。要知道，这可是平反，能够评判反贼，那就是一件天大的功劳。而另外一方，一百名女侍卫化身的战场上的女杀神，大杀四方。一百零七名男人受到他们的影响，打起仗来就好似不要命一般。见人就给他来一枪，而秦风更是向他们许诺过的，阵亡有着丰厚的抚恤金，杀敌也有银子可赚。没了后顾之忧，一群从未上过战场的男人，这一刻也是化身为战场杀神，那不要命的打法，一时间打得敌军苦不堪言。
，战场之上血肉横飞，喊杀声从战斗打响的那一刻就没有停歇过。一群没有是上过战场的人，打起仗来根本毫无章法可言，完全就是在打群架，打的却是极为惨烈。而这一刻，训练了多日的秦家军终于展现出了他们强大的实力，他们还比不上那些真正在战场上厮杀的军队，但要对付宁山城这支临时组建起来的大军，绝非难事。洛青一此时也没有闲着。手中时时刻刻都捏着几颗银豆子，一旦有人陷入危险，毫无意外，绝对会有一颗银豆子飞射而出，准确无误地打击在敌人身上。受到银豆子攻击的敌人，动作一致，直接被人反杀于当场。一群人见洛青衣在一旁护航，那是越打越凶猛，仅凭两百余人便打得一千七百多人节节败退，伤亡也在逐渐增大。整个战场上只有五人没有参与进这场战斗。五国宁山县的刁县令，真南霸的秦风，华月母女三人。随着时间推移。战场上的局面越发惨烈，县城大军在秦家军的面前根本没有多少抵抗力，更别说还有洛青衣在一旁看着。不过斩查时间，宁山城的大军伤亡人数恐怕超过了五百人。如此庞大的伤亡数字，宁山城的大军出现了溃败迹象，已经有不少人心生退意。刁县令见此情形，心知这一仗不能再继续打下去了，现在撤退，那么还有一战之力。要是不退，被对方打的大军溃败，届时别说升官发财了，他的项上人头也保不住。撤退。撤退！刁县令心有不甘地朝战场上大喊道。一群已经毫无战意的士兵听见撤退的命令传来的那一刻，就好似听见了天籁之音一般，脸上露出喜色，扭头就跑。可战场之上，将后背露给敌人，乃是大忌。秦家军抓住这个机会，痛打落水狗。杀呀！一群杂碎，休跑！兄弟们，对面想要撤退，干他娘的！杀呀！一时间喊杀声震天，不足两百人的军队浑身染血。就好似地狱深处走出来的恶魔一般，追着一千多人砍杀，一追一逃，足足追出两里地才停下。刁县令来时有多么风光，现在就有多么狼狈。这是一场注定要震惊世人的战役。看着眼前满地的尸体，秦风感到一阵反胃，呕吐感上涌，让他十分难受。可他却只能做出一副风轻云淡的模样。西月、小月，你们去喊些人过来打扫战场。是，老爷。西月、小月姐妹两人齐声回道，转身急匆匆地离开此地。华月去通知王婶儿，让他们赶紧把热水烧好，备上一些干净衣服。之后，你再去把林登义老爷子喊过来。林登义是村里唯一一名会点医术的老人，他与村长林登山是同一辈的人。老爷，我这就去。华月回了一句，转身小跑着离开此地。秦家军很快去而复返，每个人脸上都洋溢着灿烂的笑容。赢了，这场战斗是他们赢了。两百对两千，实力悬殊如此之大的情况下，他们打赢了对方，并且取得了极大的胜利。秦风强忍着心中不适。走上前，笑脸相迎，招呼众人返回宅院。而此时，真南霸打了大胜仗的消息已经在宅院内传开了，众人脸上的阴霾褪去，露出一副灿烂笑容。干活也感觉有劲多了。西月、小月带着一群女人走出宅院，开始清理战场。眼前的惨烈景象让他们一时间还有些不适应。不过一想到刚刚打了一个大胜仗，即使心中有些不适应，也是强忍着上前清理战场。武器、盔甲，甭管好坏，先捡回去再说。没办法，造反来的太过于突然。秦风手中的物资实在是太过于匮乏，只能以战养战，边打边壮大实力了。至于能走多远，现在哪还有心思去想那些？活下去，打赢接下来的战争才是眼下最重要的事情。刁县令带着大军跑了快十里地，直到看见后勤粮草队伍才停下，呼呼，大口大口地喘着粗气，缓解身体上的疲惫感。足足过了好一阵，刁县令才缓过劲来，脸上露出一副劫后余生的表情。一想到刚才战场上的那一幕，刁县令心中涌起一阵滔天怒火。恨不得将秦风碎尸万段，两千对阵两百，居然打了一个大败仗。刁县令愤怒的同时，心底深处却是涌起一阵寒意。太强了，对面那两百人不，准确的说，是那群女人太强大了。一群女人如此能征善战，一身实力恐怕达到了一亿敌时水准。这是刁县令万万没有想到的地方。一群女人，一群女人啊！南荒大陆上，各国常年交战，以至于整个大陆的男女比例都失调了。好的国家能有个三比五。差的就如同五国一样，达到了一比五的地步。至于更差的没有了，因为男女比例一旦超过了一比五，那个国家基本已经走到了尽头，没有足够的兵力抵抗外敌，很快便会被灭国。而今天那群女人的战力，让刁县令心中惊惧的同时，却感到十分离谱。女人竟然也能有如此战力？那群女人在战场上的表现毫不弱于男人。既然这样，为何五国不征召女人上战场呢？心中虽然疑惑，但刁县令眼下还有更重要的事情要办。扭头看了看身旁两侧。十几名衙役，此刻只剩下了两人，其余皆阵亡在刚才的那场战役之中。而幸存的两名衙役，其中一人就是宋清队的苏才。苏才，你马上回县城去百花楼找陈掌柜。
，让他组织两千人马驰援本县令。当然，我这就去。”苏才拱手回道，他脸上还残留着一抹惊恐神色，转身走到运粮队，骑上一匹马离开此地，一骑绝尘，马匹掀起一路尘烟，消失在众人的视线当中。刁县令转身招呼众人，原地安营扎寨，等候援军。听见此令。一群人面色灰暗的开始安营扎寨，一场败仗，还是一场以多输少的败仗，对于众人的打击可谓不大。刁县令也明白这点，要说打击大，一群人当中当属他的打击是最大的了。两千打两百还输了，输的彻彻底底的那种。此事一旦传到上面去，哪怕他身后之人能力不小，也依然无法保住他。所以刁县令必须赶在上面下达处罚之前，将秦风这伙反贼灭了，否则等待他的只有死亡。有时，苏才浑身染血。骑着马回到宁山城，城门处看着苏才回来，众人还以为刁县令打了胜仗，派他回来报喜的。可苏才根本没有停下的打算，让开，让开！前面挡路的人，赶紧让开！苏才的喊声惊住了众人，一群人下意识的往两侧退去，让开一条通道，怔怔的看着马匹飞快跑进城内。众人面面相觑，脑中冒出一个大大的问号：这是怎么回事啊？难道没打赢吗？一想到这里，众人动身跟了上去，脸上满满的求知欲。苏才骑着马匹，径直来到百花楼，翻身下马，急匆匆地走进百花楼。百花楼的管事唐雾迎了上来，颇为好奇地问道：“苏兄，你这是？赶紧带我去找你们掌柜的，县令大人有要事。”唐雾神情一怔，看着满脸着急的苏才，他意识到了事情不对劲。“苏兄，你和我来，赶紧在前面领路，带着苏才朝后院走去。”百花楼外，随着时间推移，聚集在此地的人越来越多。这苏才不是在真南坝打仗吗？现在跑回来干什么？浑身染血，肯定是打了一场恶仗。这家伙回来也没报喜，总不可能是仗打输了吧？就在这时，百花楼掌柜程宇福走了出来，苏才与唐武两人跟在他身后。看见三人，吵闹的人群霎时间安静下来，朝三人投来好奇的目光。程宇福蹙着柳眉，一时间有些不知该如何开口。两千打两百，还是正面交锋的情况下，结果竟是大败。那刁县令真是个废物。呼缓了缓神，程宇福从怀中掏出一枚官印，高举官印面向众人，沉声道。反贼实力强大，刁县令那边需要支援，本官临时受命，特此召集两千有志之士前往真南坝驰援。同府酒楼，小婉急匆匆地从外面走回来，面带微笑，激动地说道：“夫人，好消息，好消息啊！秦公子那边赢了，而且看情况还是取得了大胜。那刁县令派人回来，让百花楼的掌柜程宇福再召集两千大军去驰援。此时城里都闹翻天了。”妹小心神情一怔，旋即脸上露出一副灿烂笑颜，说道：“小婉，你把事情详细给我说说。”是，夫人。小婉笑着回道，随即开始将她所了解到的消息事无巨细地讲述出来。夫人，整个事情的经过就是这样。秦公子他也太厉害了，就带着一群村民，居然打赢了两千大军。言语中满满的惊讶，小婉对于秦风能打赢这场战役感到无比震撼。他可是亲眼见过秦风那边的队伍，能拉出来上战场打仗的人，绝对不会超过两百。可就是这样的情况，居然赢了，此事实在是太不可思议了。要不是条件不允许，否则小婉都想亲自赶到真南坝去。看看此事到底是怎么回事。魏小星听完此话，脸上挂着一抹淡淡的笑意，心中也为秦风感到高兴。赢了，居然赢了！他发现自己似乎是第一次认识秦风一般。那种局面下，这家伙还能打赢这场战斗，实在是太不可思议了。不过一想到城内又要召集两千大军，魏小星顿感着急，思虑一二，他做出了一个决定：小婉，你马上派人去其他县城购买粮食、衣物、铁器、马匹这些东西，你能买多少是多少。买到的物资全拉到真南坝去，交给秦公子。小婉一听此话，面露惊愕神色，不敢置信地说道：“夫人，你这是要跟着秦公子造反吗？不行吗？”魏小星反问道。小婉满脸焦急地劝说道：“夫人，您的身份何等高贵，为何要参与造反啊？秦公子虽然打赢了这场战争，可那刁县令所率领的军队，不过是一群没有经过训练过的新兵，打赢这样一支军队，算不得什么。”程掌柜此时正在城内召集大军。一旦他召集两千大军，开拔驰援刁县令，届时等待秦公子的只有死路一条。更何况，就算秦公子他能打赢接下来的这场战争，可后面青田俊的不待小婉的话说完，魏小星满脸不耐烦的打断他的话，冷声道：“住口！”小婉神色一滞，满脸疑惑的看着魏小星，眸中满是不解神色。小婉，你跟我也有些年头了，多余的话我不想多说。这事你要是不愿意去做，那从今天开始，你就回李府去吧。小婉冷冷的站在原地，有些不知所措。回李府，那么多年了，他还能回去吗？就算回去，他又要以什么样的理由回去呢？总不可能回去和李大人说，夫人他要跟着一男子去造反吧？鬼鬼，真要这么说，那后果恐怕就是去西天见佛祖了。经过短暂式思考
。小婉立即做出了决定，沉声道：“夫人，我这就去安排人采买物资。”媚小心微微点头，嘴角微微上扬，泛起一抹弧度。小婉是李府之人，原本是李明俊派来服侍加监视他的，理由嘛很离谱，也很现实，因为他媚小心是李明俊的亲弟弟，李明德未过门的妻子。那李明德是个病老鬼，当初两人还未成亲，便一命呜呼，所以这些年来。媚小星一直都还是独身，哪怕她今年已经三十有二，可依然还是一位黄花大闺女。绝美的容颜，诱人的身材，让惦记她的人不知多少。那李明俊就是其中之一。碍于面子，李明俊并不敢做出什么太过分的事情，想着等媚小星自己妥协于他，两人来个暗通取款。可媚小星根本就不搭理他，李明俊没有办法，只能另想他法，所以才将媚小星外放到宁山县这种小地方来。并且朝外界释放一则谣言，谣言的大概意思是，李府解除了李明德与媚小星之间的婚约，放弃自由之身，并且为了补偿媚小星的损失，谁要是能博得他的欢心，李府还会给予他奖赏。但事实确实截然相反，李明俊非但没有解除李明德与媚小星的婚约，反而要以此来陷害于他。一旦媚小星做出对不起自家弟弟李明德的事情，他就可以瞬间出手，名正言顺的将其收入囊中。不过媚小星也是硬气，一门心思全投到赚钱上面，一晃就是十多年。硬是没有给李明俊找到一点借口。随着时间推移，李明俊的那种心思也渐渐淡薄，对媚小星的关注也逐渐减少。从原先一直派人偷偷监视，到后面改变成一月查看一次，直到现在一年也就派两拨人来查看一番，询问询问小婉，便草草了事。要不是李明俊心里还有一股执念，恐怕早就将媚小星忘得一干二净了。今夜注定是一个无眠之夜。刁县令吃了大败仗的消息已经在县城内传开，苏才虽未将战场上的情况说出来。可架不住有看热闹的人从真南坝那边回来，将战场之上的消息传开，两千对阵，两百输了，输得彻彻底底。县城内一时间全是骂声，骂的那叫一个难听。县衙大门前全是烂鸡蛋、烂蔬菜。刁县令祖上十八代都被人给骂了一个遍，更有过激者，祖坟都给他刨了。看着民怨沸腾的情形，哪怕刁县令这次打赢了，下场也不会好到哪里去。骂归骂，可城内主动参军的人亦不在少数，尤其是那些大户人家，都快将家底都掏出来了。一晚上的时间，两千人就召集齐了。不过质量堪忧，武器方面更是拉闸。对此，程宇福也没有任何办法。宁山城只是一个穷地方，县衙内的存货、早装备，刁县令带去的那两千大军都不够，何来的渔货装备这两千大军呢？所以，提供武器的责任就压在了城中那些大户人家的身上。不需要多好，能用，能伤人就行。没人注意到，同府酒楼的后门悄悄打开，数十人携带巨款从里面走出来，消失在夜色当中。今日白天一战一百名女侍卫无一人死亡，轻伤十四人，重伤三人；一百零七名男人死亡十一人，重伤九人，轻伤二十六人。男人损伤率已经超过了三分之一。如果再来一场战斗，他们绝对无法支撑下去。所以秦风与洛青衣两人一合计，决定对刁县令的大军发动夜袭。夜色下，八十三名女侍卫站在宅院大门前，一袭黑衣，腰间挂着一把长刀。长刀是今日大战缴获的战利品。秦风往前走了两步。忽明忽暗的火光照耀下，他扫视了一遍所有女侍卫，说道：“白天一战，你们的表现很出色，让我十分满意。我希望今天晚上这场夜袭，你等依然能表现得如此出色，打出我秦家的风采，让那狗县令知道，逼反我秦家的代价。”出发！随着秦风的一声怒喝，一群女侍卫手持长刀，消失在夜色当中。与他们一同前往的还有洛青衣。真南霸外，一处空地上搭建起了一座临时营地，营地四周没有做防护措施。只有三支小队在营地外巡逻，每支巡逻小队十人，营地内生了十几堆火，一群男人就这么围着火堆睡下。当然可不是所有人都能入睡的。白天那一战，给不少人心中留下了永远抹不去的痕迹。比如刁县令，这家伙此时坐在火堆旁，一副心事重重的模样。直到现在，刁县令依然想不通，为何那群女人会有如此强大的战力。他虽未见过五国的精锐之师，但想来也不会比那群女人强大哪里去。忽然。一股寒风夹着着一股冷意袭来，刁县令打了一个寒战，下意识抬头往外面看过过去。这一看，他猛地瞪大双眼，脸上露出一副惊恐神色。只见一群黑衣人手持长刀，犹如地狱使者般的从黑夜之中走出来。一支巡逻小队发现了他们：“你们是什么人？敌袭，有敌人！”一时间，十人纷纷出声大喊。他们的喊声惊醒了熟睡当中的士兵，可付出的代价却是他们的性命。一群女侍卫手持长刀。脚步飞快地向十人冲杀过去，仅仅只是一个照面，血光四溅，尸首分离，十人根本就没做吃抵抗，便阴狠当场。唯有几道刺儿的惨叫声响彻云霄。敌袭，敌袭！刁县令犹如猪叫般的声音在黑夜中响起，他一把拔出腰间长剑，剑指前方，咆哮道：“赶紧起来迎敌！一群该死的反贼，竟敢发动夜袭！”
简直就是在找死！杀了他们，杀了他们！事实上，众人根本就不用他喊。早在那支巡逻小队发出警示时，众人已经醒了过来，拔地而起，拿起身旁的武器，恶狠狠地冲杀过去。但并不是所有人都是如此，还有一部分人趁着昏暗的环境，悄悄摸摸地离开了战场。一场夜战就此拉开帷幕。八十三名女侍卫一袭黑衣，手持一柄长刀，化身为黑夜使者，刀光剑影之中掠夺众人的生命。刁县令满脸怒容。手持长剑朝着前方战场冲杀过去，口中还高喊着：“本县令在此，众将士冲啊！绞杀敌人，杀敌立功就在今夜，冲啊！”作为一名县令，在战场上他已经很合格了。刁县令的话一度给了战场上的众人极大的信心，战斗呈现出反攻状态，人数上的优势就体现出来了。一时间反压着八十三名女侍卫打，打得他们节节败退。时间一长，绝对会出现伤亡。刁县令见状，脸上露出一副狂喜神色，大声喊道。敌人已经陷入颓势，众将士再加一把劲，把他们歼灭在此地。建功立业就在今朝，杀呀！话音落下，战场之中传来回应：杀呀，杀呀，杀呀！此起彼伏的喊杀声响彻云霄，苍穹之巅那轮被黑云遮掩的残月露出一角，一缕月光照耀下来，那是胜利的曙光。大军像是打了鸡血一般，士气如虹，不要命的往前方冲杀过去。他们看出了眼前敌人的颓废之势，心中渴望着胜利。所以这一刻爆发出了强大的战力，八十三名女侍卫一时间被打得毫无招架之力，只能一个劲的后退。就在这时，黑夜之中传来一道清冷的声音：“方圆镇。”短短三个字落在刁县令等人耳中，就如索命犯鹰一般。军阵，这群女人还会军阵？刁县令瞳孔急骤收缩，心脏骤然一紧，一股不好的预感涌上心头。八十三人卷缩成一个圆圈，化身为一轮绞肉机。一群冲在最前面的士兵根本停不下来。只能眼睁睁地看着自己碰上刀口，扑哧，扑哧，长刀撕裂肉体的声音在战场上显得是多么微不足道，但那些倒下的人却让一群人瞬间咽气了，惨叫声不绝于耳。一群原本还斗志满满的士兵，此时肝胆欲裂，只想脱离这处人间炼狱。场面上的局势瞬间反转，刁县令看着这一幕，目眦尽裂，心中愤怒的同时，一股寒意涌上心头。难道又要输吗？不，他不能输。这一仗要是再输了，士气将会跌落至谷底。届时想要重整旗鼓，难度不是一般的大，而且后果亦不是他所能承受的。刁县令脸上露出一抹狠色，紧了紧手中长剑，暴喝道：“众将士，随本县令杀敌！”话音落下，刁县令手持长剑，朝着前方冲杀过去。杀呀！这一刻，战场之上所有人的目光都投向刁县令，他就似那萤火烛光一般，弱小但却不可忽视。宁山城大军本已涣散的军心，因为刁县令的主动冲击，似乎重新开始凝聚。刁县令是个贪官，还是个人人厌恨的大贪官。但不可否认的是，这家伙在战场上的作风，让人硬是找不出一点毛病。他尽到了他应有的责任。作为一名贪官，面对强敌，没有选择撤退，反而是主动上前迎敌。不管缘由为何，这一刻，刁县令在一群士兵心中的印象得到了极大的改观。一众士兵似乎找到了主心骨，士气再次凝聚起来，怒吼道：“杀呀，兄弟们，杀呀！今日不是你死，就是我活！大家杀啊，杀呀！”刁县令将涣散的军心重新凝聚起来，大军攻势猛地大增。一群士兵虽然从未上过战场，动起手来毫无章法可言，但架不住那一腔热血。八十三名女侍卫虽摆出军阵方圆阵，可面对群起攻之的攻势，一时间还是出现了颓败之势。刁县令看着眼前情形，心中一喜，大喝道：“众将士，反贼已经要坚持不住了，大家再加把劲，杀呀，杀！兄弟们，杀呀，杀呀！”一时间，不知多少人响应。断断续续的杀音震破云霄，战斗陷入了白热化。秦家军渐渐的开始出现了伤亡，虽然暂时还未出现减员的情况，但身受重伤，失去了一战之力。见此情形，宁山城大军越战越勇，有着一鼓作气拿下他们的打算。想法很美好，现实却很残酷。咻咻，咻咻咻，一道道破空声响起，数十颗银豆子从暗处飞射而来，准确的打击在一群士兵的身上。啊啊！一时间惨叫声不绝于耳，宁山城大军的攻势出现了停滞。秦家军的压力骤减，并且抓住这个机会实现了反杀，双方局面瞬间扭转。本来已经胜利在望的宁山城大军，这一刻再次陷入了落败之势。一千多人的大军，按理说用人堆都能堆死秦家军这八十三人，可结果却是截然相反。洛青衣的加入彻底扭转了战局。他之所以现在才出手，最大的原因就是为了锻炼这群女侍卫。秦风的手中可用之人太少了，这群女侍卫在接下来的战役当中将会发挥出极大的作用。所以，洛青衣是不允许他们在这种小场面当中出现伤亡情况的。可以伤，但不可以死。
。刁县令看着眼前一幕，目眦尽裂，心中怒火冲天，恨不得将暗中之人千刀万剐，以泄心头之恨。众将士，撑住！本县令与你们同战，绝不后撤。今夜这场战斗，获胜的一定是我们。杀呀！刁县令怒吼出声，手持长剑冲进了战场之中，朝着最前方交战之处杀过去。本是一介文官，但这一刻他所表现出来的英勇，却像是一名久经沙场的将军。原本士气低落。也有落败之势的宁山城大军，这一刻心中的斗志再次被激发，杀，杀，杀！一连三道杀音，一次比一次大声，刺破云霄的喊杀声，激起了大军的血性。他们要赢，他们要赢下这场战斗。这是宁山城大军此时心中仅有的一个信念。刁县令或许不是一名好官，可在战场之上，他却是一名合格的将军。即使这位将军对战事一窍不通，士气回涨，宁山城大军的攻势再次变得勇猛精进。方圆镇虽强。可人有力进食，每当秦家军出现一个空隙，就会被宁山城大军抓住这个机会。他们的攻击虽无任何章法可言，但架不住人多。有道是以多咬死象，一群女侍卫是强，可人数上的差距始终是一道他们无法跨越的天堑。秦家军再次陷入了颓败之势。洛青衣见此情形，从腰间荷包内掏出一把银豆子，右手捻起银豆子，飞快地射击出去。因为手速过快，甚至出现了残影。咻咻咻，破空声再次响起。一颗颗银豆子从黑暗之中飞射而来，击中宁山城大军。大军攻势一致，秦家军见状，当即就想展开反攻，可身后却响起一道命令：撤退。洛青衣的声音不大，但战场之上的所有人都听见了这道清冷的喊声。听见这道命令，一群女侍卫没有丝毫犹豫，立即变换阵型，随后冲杀出宁山城大军的包围。刁县令哪能由得对方就这么轻而易举的撤走？当即举剑怒吼道：“杀呀！别让他们跑了，杀光他们！众将士，杀呀！”话音刚落，刁县令的四周此起彼伏的响起回应之声：“杀呀！反贼想逃，大家杀呀！追呀！杀！”喊杀声响彻云霄，宁山城大军朝着秦家军撤离的方向追过去。可洛青衣怎么会让他们追上去呢？取下腰间荷包，将里面最后的一小把银豆子倒出来，伸手一挥，咻咻咻，那犹如索命梵音的破空声再次响起。宁山城大军动作一致，跑在最前面的一群士兵在听见破口声响起的刹那，毫不犹豫的蹲下身子。这一幕，他们熟啊，他们已经被打出经验来了。下一刻，身后便响起一阵惨叫声，啊啊啊！听见惨叫声响起，先前蹲下身子的一群士兵这才起身，像没事人一样继续朝前方追杀过去。可就这么一会儿功夫，秦家军的身影已经消失在了夜色当中。一群士兵追了一会儿，途中甚至跌倒数次，最终不得不放弃追杀。等刁县令跑过来时，看着失业中黑茫茫的一片，怒道：“该死，全让他们给跑了！下次本县令定要将这帮人斩于刀下！”周围士兵听见此话，纷纷出言附会道：“大人，也就是天黑，我们对地形不熟悉，否则定要将这伙反贼斩于刀下。”没错，区区几十人，竟敢来夜袭我等，这群反贼真是太无法无天了。大人，我看这群反贼的战力也不是很高，等宁山城的援军一到，届时我们一举将其拿下，以泄心头之恨。大人，这一战，众人不仅改变了对刁县令的看法，还将白天丢失的信心打了回来。刁县令听着一众士兵的奉承，脸上怒意稍减，抬手挥了挥，沉声道。走吧，我们先回去，等明日援军抵达，到时候再与这群反贼决一死战。本县令就不信了，区区一两百人，还能打得过我们几千人不成？一行人返回营地，暗黄的火光照耀下，刁县令看着眼前惨烈的一幕，原本有所缓和的心情，霎时间怒火冲天。该死的反贼！本县令绝对不会放过你们！发泄一番心中怒火，刁县令的心情缓和过来后，立即让人清理战场，救治伤员。宅院大门前，秦风带着一群人等候在院门前。两侧竖起两排火把，火光驱散了黑暗。就在这时，前方黑夜之中响起一阵杂乱的脚步声。回来了，秦风口中默念道，脸上泛起一抹笑意，拿过一只火把，主动迎了上去。没走多远，洛青衣带着一群浑身染血的女侍卫从黑夜之中走了出来。秦风脚步一顿，看着渐渐走近的洛青衣，笑着道：“娘子，没发生什么意外吧？夫君，一切顺利。”洛青衣摇头笑着回道。秦风上前握住洛青衣的手，扫视一眼一群女侍卫，走吧。先回去再说。回到宅院内，华月带着王婶儿等人早已备好热水、干净的衣服。林登义与林登山两位老人更是带着村里会些医术的人候在那里。见一群人回来，根本就不用秦风安排，众人赶紧迎了上去一场夜袭。八十三名女侍卫重伤九人，轻伤十六人，目前还能作战的只有七十四人。而这七十四人的战力已经大不如前，敌军的伤亡情况洛青衣不清楚，但死伤人数绝对超过了一百，且逃亡人数亦不少。宁山城大军能继续参与下一场战斗的士兵，恐怕只有一千出头。这场夜袭是他们赢了。宅院内的众人得知这则消息时，
每个人脸上都洋溢着灿烂笑容。打了胜仗，哪能不开心呢？秦风也没有吝啬，让西月、小月带人去拿些水果出来，每个人发一个水果，就当是庆祝了。看着众人脸上满是灿烂笑容，秦风心中却充满了忧愁。人太少了呀！别看这两场战斗是他们取得了胜利，可其中暗藏的隐患却是极大。两场战役之所以能打赢，完全是靠着那一百名女侍卫和洛青衣。一百名女侍卫，此时能上战场的人数只有七十四人。七十四人是什么概念？就这点人数，哪怕他们很强，但顶多再坚持一场战斗，之后便会陷入颓势，终将落败。一切的一切，还是因为人数太少了。造反来的太过突然，根本没有给秦风准备的时间。得亏他当初买回来这一百名女人，要不然今天白天的第一场战斗，毫无疑问的说，输的一方绝对是他。届时恐怕只有和自家娘子跑路了。爱情风暗自叹息一声，心中充满了惆怅。这推磨完全就是地狱开局啊！洛青衣伸出手，主动握住秦风的手。柔声道：“夫君，不用担心，我们不会输的。”秦风扭头看向洛青衣，无奈一笑，说道：“娘子，你就不用安慰我了。我们的人越打越少，那狗县令却有着源源不断的兵源，输的终究是我们啊！”洛青衣沉吟片刻，说道：“会有解决办法的。”说出这话，他自己心中也有些没底。今夜的那场夜袭，他随时都可以出手杀掉刁县令，但他却没有那么做。刁县令虽然令人讨厌，但只要他还活着，那么真难霸这里的事情，他便会想尽一切办法将其控制住。不让其蔓延开来。洛青衣是个极其聪明的人，要不然他曾经也无法建国称帝。当初刁县令对秦风发难的时候，没小心让小婉传达的那些话，他可是牢牢的记在心里。这刁县令背后之人不简单，所以只要真难霸的事态没有闹大，以刁县令的能力，他绝对会想办法让背后之人掩盖这里发生的事情。眼下只需要吊住刁县令，既不能弄死他，也不能让他们感到绝望，反而还要让他觉得有获胜的希望。只有这样，才能获得更多的时间去发展势力。洛青衣将他心中的想法讲述出来，秦风听完之后，心中的忧愁褪去几分。这确实不失为一个办法，可要操作起来，难度却不是一般大。最根本的原因还是没人。翌日清晨，天色还未完全明朗之时，十辆马车从另外一个方向驶入真南坝。赵虎二十人顶着一副黑眼圈从通石城回来，途中除了让马屁休息一会儿之外，他们不敢有任何停歇。十辆马车满载粮食，这一趟足足买回来三万斤粮食，够吃很长一段时间了。秦风让赵虎二十人先去休息一会儿，随后叫人将粮食搬到粮仓里面去。现在粮食的问题暂时得到了解决，武器方面也暂时够用。昨天白天那场大胜仗可是缴获了不少武器，大刀、长枪、藤甲也有好几十副，虽然有些破损，但并不妨碍使用，总比没有好眼下面临的问题。还是兵源不足。洛青衣今天一大早便去那群女人中挑选了一百名合适人选。他倒不是不想挑选更多，可问题是真的没人啊。就这一百名女人还无法立即派上战场，至少也得训练两三天才行。男人可以凭借一腔热血上阵杀敌，那是因为他们自小与女人所受到的教育完全不是一个水平。宁山城大军临时营地，刁县令刚命人将昨夜阵亡的那些士兵挖坑掩埋了。远处便传来一道马蹄声，抬头望去，只见一匹骏马迎着朝阳奔驰而来，是苏才回来了。刁县令口中低语道：“不消片刻。”苏才骑着马匹回到营地，翻身下马，满脸激动地说道。大人，幸不辱命。苏才可是征召到两千大军了？刁县令问道。没错，苏才点点头。大人，程掌柜昨夜便征召了两千大军，此时正在准备武器，今天日落前应该能抵达此地。太好了！刁县令大喜，他恨不得那两千援军现在就抵达此地，发起进攻，灭了那群反贼。天知道昨天他经历了什么。白天吃了一场大败仗，伤亡人数将近五百人；晚上遭遇一场夜袭，以伤亡过百的代价，取得了一场惨胜。但是推磨的，昨夜跑了足足三百多人，以至于他带来的两千大军，此时堪堪只剩下了一千人。现在有两千援军即将到来，届时绝对能一举拿下那群反贼。立功什么的，刁县令现在已经不想立功了，他只想报仇，手刃那群反贼以泄心头之恨。去，让后勤给大伙做顿好吃的，今天养足精神，明天与那群反贼决一死战。大人，我这就去。苏才恭敬回道，他心中也积压着一腔怒火，尤其是对于秦风的嫉妒，那美帝不像话的女人。当初可是他亲手强行塞给秦风的，可现在苏才心中后悔的要死，所以他对秦风的嫉妒与怨恨比刁县令差不了多少。刁县令看着苏才离去的身影，嘴角勾起一抹残忍的笑容。这一次足足三千大军，本县令看你们那一两百人还如何打？等着吧，明天就是你们的忌日！一群该死的反贼！猛虎寨，刀疤刘宇一众山贼聚在一起，目光聚集在人群中的陈伯身上。大哥，那傻子造反了！真南坝那边昨天发生了一场恶战。宁山城派出几千大军与那傻子打了一场，那场面太惨烈了，到处都是无头尸身、残障断臂，那血流去老远
都快成一条河了。陈博用他有限的语句，绘声绘色的给山寨众人讲述昨天他见到的那一幕。一群山贼听得那是一愣一愣的，那傻子手底下竟然有如此强大的势力，乖乖，他们当初还想着去报复，从那傻子身上搞点钱花，现在那还搞个鸡脖啊？刀疤刘眉头紧蹙，沉声喝道：“都安静下来！”众山贼神情一致。齐刷刷的扭头看向刀疤流，刀疤流的目光落在陈博身上。陈博，你给老子老实交代，真南坝那边到底是个什么情况？秦风那傻子真有实力硬抗县城大军。陈博点点头，道：“大哥，我真没有说假话。那傻子虽然没什么本事，可他婆娘却是一名绝世高人。绝世高人？”刀疤流眉头紧蹙，疑惑道：“此事到底是怎么回事？那女人不就是长得漂亮点吗？怎么还成了绝世高人了？”大哥，你有所不知，那傻子的婆娘。一手暗器，使得那叫一个出神入化，简直就是直拿打哪。县城的小黑子，你知道吧？刀疤流点点头，衙役小黑子他自然是知道的。陈伯说道：“大哥，那小黑子昨日受雕县令的命令，去给真南坝那伙人下战书劝降，结果呢？那傻子的婆娘就抬抬手而已，小黑子当场就领了盒饭。当时我还以为是神迹，吓得不轻。可后面双方大战打响，我才看清，那根本就不是什么神迹，而是银豆子，一次丢出几十颗银豆子。”打得县城大军苦不堪言。原本几千县城大军要浇灭真南坝那两三百号人，根本就不会有多大难度的。就是因为那傻子的婆娘硬生生的让他们打赢了那场战斗。陈伯一说起来，就好似停不下来一样，越说越离谱。什么天仙下凡，征战沙场，什么神女在世，傲视群雄，什么可以说？陈伯将他这辈子仅有的词汇都在这一刻拿了出来。猛虎寨一群山贼听得惊呼不已，脸上满是向往的表情，恨不得亲自下场加入那场战斗。场间唯有刀疤流与柳三刀两人沉默无言，两人似有所感的看了一眼对方，四目相对，双方立即明白对方眼中深意。没有惊动人群，两人悄悄退出人群，朝一旁走过去，来到一处安静的角落。柳三刀率先开口说道：“大哥，我们现在要怎么做？”三刀，你是怎么想的？”刀疤流问道，面色低沉，眼中有着些许犹豫。听见此话，柳三刀低头沉吟片刻后，抬头看着刀疤流，语气坚定地说道：“大哥。”我想去加入他们。刀疤流注视着柳三刀良久，微不可见的点点头。好，只有一个字，但其中深意，只有在场两人知道。多谢大哥。柳三刀拱手道，目光中充满感激。刀疤流上前拍了拍柳三刀的肩膀，兄弟之间言什么险？走吧，去和山寨内的弟兄们打声招呼，看看有哪些人愿意去。柳三刀点点头，两人转身回到人群中。此时陈伯还在那里夸夸其谈，哪怕是说的可干舌燥，依然不愿停歇。刀疤流挤进人群。拍了拍陈博，示意他站到一旁去。陈博面露疑惑，不过还是老老实实的走开，站到旁边静静的看着。大家先安静一下！刀疤流朝人群大声喊道。片刻后，人群安静下来。刀疤流扫视一眼山寨内的众人，沉声说道：“众位兄弟，我们当初被奸臣所害，流落至此，建立猛虎寨。猛虎寨建立之初，意在造福百姓，发展势力，将那群狗官斩于刀下。可是，这一晃十多年了，我们已经忘了初心，生活上的压力，让我们变成了当初自己所厌恶的人。”为祸乡里，烧杀抢掠，无恶不作，成为了一群被人厌恶的山匪。今天，真南坝那边造反了，造反的理由很可笑，居然是被宁山城那位狗县令硬生生的逼反的。那秦风原本是一介傻子，好不容易清醒过来，靠着卖鱼挣了几个钱，结果却遭那狗县令眼红，污蔑他造反。这个国家已经从上到下烂到根了，想要改变这个国家，就迷于水火当中，除了推翻它，建立新朝以外，别无他法。我刀疤流，身为猛虎寨的大当家。带领着众兄弟在这个乱世当中苟活了那么多年，今日我将重新拿起长刀，趁我还有几分力气的时候，加入真南坝，征战沙场，为这个国家的百姓献出我的余生。是赎罪，亦是为了天下百姓。一番慷慨激昂的话结束，刀疤流的话锋一转，说道：“十几年的光景，大家心中的一腔热血或许已经平淡下来。我不逼各位跟着我去，愿意随我同去的，马上回去披上战甲，拿起你们的战刀，随我驰援真南坝。不愿去的，我不勉强。山寨内的所有东西都给你们留着。”以后我们还是兄弟刀疤流的话，让猛虎寨一众山贼愣在了原地，一时间有些不知所措。他们下意识回忆起曾经过往，犹记得当年他们是如何意气风发，在战场上抛头颅洒热血，保家卫国，至死不渝。而如今却落得如此下场屠龙的少年，终成恶龙，甘心吗？当然不甘心了。他们是人，他们是军人，他们是一群顶天立地的军人。或许颓废，或许堕落，或许没有，或许藏剑十年，一朝拔剑天下惊。他们就是。那把雪藏起来的剑，今日将是利剑出鞘之时。柳三刀是第一个转身离去的，他的离去惊醒了在场一众山贼，所有人的目光落在他离去的身影上
，心中本已被时间磨灭的一腔热血，在这一刻猛然复苏。陈博稍作犹豫后，默默地转身离去。他是第二个，有了第二个，就会有第三个、第四个、第五个原本人群拥挤的地方。短短片刻功夫的时间，就只剩下刀疤流一人。刀疤流看着空旷的地方，脸上露出一抹笑意，眼眶泛红，眼角变得湿润。曾经的一众兄弟，他们从未离去。刀疤流转身离开此地，斩查时间过去，还是之前的地方。一群身披黑色战甲的士兵，手持一把虎头大环刀站在那里。战甲胸前有着一个突出的虎头，虎头并不是很精美，反而显得有些粗糙，但那股威风凛凛的杀气却让人无法忽视。正前方，刀疤流身披银色战甲，战甲胸前依然有着一个虎头。不同于黑色战甲，银色战甲的虎头十分精美，栩栩如生的，就好似真的一头猛虎一般。手持一把虎头大环刀，材质看上去要比其他士兵手中的要好不少。他背后还背着一杆金色长枪。刀疤流扫视一眼众人，一百三十六名身穿黑色战甲的猛虎军站在正前方，队列整齐，一股肃杀之气萦绕在四周。猛虎军后面是一千多名妇女、孩童，他们是猛虎军的家属，每人提着、背着不少东西。显然，猛虎寨是准备举全寨之力投奔真南霸。刀疤流高举手中大刀，怒喝道：“出发！”宁山城，城内所有人的目光都放在了那支即将出发前往真南霸的大军身上，没有人注意到。同府酒楼今日关门歇业了，或许不是没人注意到，只是看见了也没有去过多在意罢了。毕竟城内关门歇业的可不止同府酒楼一家。魅小青决定了要与秦风一同造反后，除了让小婉派人去购买资源以外，他也没有闲着，当夜便召集酒楼内所有人，遣散掉那些他不信任之人，将一群心腹留下，随即把自己要参与造反的事情告诉众人，去留随意，他也不勉强什么。毕竟造反终究是一条看不见尽头的路，最终留下的人不足一半，仅有二十七人。魅小星对此也没有什么不满，让人将他小金库内的所有金银搬到马车上，随后带着二十七人悄悄离开宁山城。未时，程宇福见大军准备好后，当即抬手一挥，下令道：“出发，前往真南坝诛灭反贼。”命令下达后，两千大军朝着真南坝进发。这一次，程宇福也一同跟去。他不放心啊，刁县令那废物，两千打两百，居然还能打败，简直比废物还不如。而且听苏才所说。秦风那反贼的娘子是一名绝世高人，对此程宇福有些不相信。绝世高人，就宁山县这种破地方，那会有什么绝世高人？恐怕只是个下三流武者罢了。他可是中流高手，五品境界的小高手，要对付一名下流高手，难度不大。怀着如此心态，程宇福与两千大军一同前往真南坝。日落西山，晚霞满天，程宇福带着两千大军抵达真南坝，刁县令带着两名衙役走出营地接应大军。双方一见面，程掌柜。刁县令笑着打了一声招呼，刁县令，程宇福语气冷淡的回了一句，看着刁县令的眼神满是不喜。刁县令面露尴尬之色，岔开话题说道：“程掌柜，赶紧到营地里面歇歇脚，我们商议一下，明天一战该如何打？”嗯，程宇福微微点头，朝着营地内走过去。他心中其实有些不平，商量，有啥好商量的？几千打几百，直接横推过去就行了，用人堆都能堆死对方，就这还用得着商量吗？废物果然是废物。真不知道昨天那一仗是怎么输的。刁县令让苏才两名衙役将大军带到营地内安置下来，他自己则是跟了上去。两人在营地内具体商谈了什么，那就不得而知了。秦风与洛青衣并肩站在院墙上，眺望着远方。相距十里，两人只能依稀看到点点火光。看着火光数量，宁山城的援军应该已经到了。那刁县令估计明天便会发起进攻。洛青衣微微点头：“夫君，我们该做的准备都已经做好了，静待明日到来便可。”这一仗，赢的一定是我们。秦风扭头看向洛青衣，面色复杂，沉默无言。他有些看不见前路在何方。这样打下去，只有伤亡，没有新增兵员，终究只会走向灭亡。宁山城可以败一次，也可以败两次、三次、四次，而他呢？他输不起啊！一旦输上一场战斗，将会失去太多太多东西，钱财还是小事。可身边之人，秦风不愿见到他们葬身于此。这一刻，身为一名穿越者，秦风多想自己能有个金手指，来个什么召唤系统之类的外挂。借势凭空召唤出一支大军，什么大雪龙旗，什么烟云十八旗，什么虎豹旗，什么三千白袍军，什么重甲铁骑，什么可那些不过只是妄想罢了。就在这时，华月激动的喊声从院墙下响起：“老爷，老爷！”院墙上的四人应声扭头看过去，见华月急匆匆的跑过来，脸上满是激动笑容，说道：“老爷，同府酒楼的东家沈姑娘她带人来投，此时就在宅院南边，我已让人带他们进入宅院，老爷。”赶紧过去吧！秦风神色一怔，心中颇为意外。魅小星竟然带人来投，卧槽！那女人前天不是走了吗？现在还回来干什么吗？
，他就不怕死吗？这一刻，秦风心中首先想到的却是媚小星的安危。娘子，我们过去看看。嗯，洛青一点点头，他此时心中也有些意外，还有些许不解。这沈姑娘当日不是走了吗？现在还回来干什么？难不成她还真喜欢上我夫君了？当秦风看见媚小星的那一刻，心中顿感五味杂陈的，沉吟道：“沈姑娘。”你何必来趟这道浑水呢？哼！魏小星轻哼一声，似娇嗔的白了一眼秦风。怎么不欢迎我吗？这是欢不欢迎的事情吗？秦风脸上露出一抹无奈。魏小星能来，他心中肯定是开心的。可眼下情况着实有些不乐观啊。他心中都想好了，要是打输了，就带着真南霸这群人往村子后面的永泰金山内逃去，像那猛虎寨的山贼一样，做个山大王。不过区别在于，猛虎寨只是一群山贼，而他则会苟且来发育，积攒实力。待到实力足够的那一天，便是青天之日。洛青一瞥了一眼秦风，满脸笑意的上前说道：“沈姑娘，这个时间来真难吧？想必你们还没吃晚饭吧？”说着，洛青一朝华月挥了挥手：“华月，赶紧去让人做上一桌饭菜。”“夫人，我这就去。”华月应了一声，转身匆匆离开。洛青一毫不见外的伸手拉住媚小星的手，边走边说道：“沈姑娘，我们先到那边坐下，有什么话再慢慢说。”媚小星愣愣的看着洛青一，低头看了看被拉住的手。脑中升起一个大大的问号，什么情况？我们有那么熟吗？洛青一似有所感的扭头看了一眼媚小星，嘴角勾起一抹意味深长的笑容。我夫君果然很优秀，如沈姑娘这般女子，拼着造反也要来跟着夫君秦风看着两人离去的背影，心中升起一种古怪的感觉。但是到底哪里古怪，他又说不上来。摇摇头，秦风懒得去多想，动身跟了上去。饭后，媚小星将自己的来意说出来，她就是来跟着秦风一起造反的。至于理由，她没有说。秦风与洛青一两人也没有去问，人都来了，再问那些也没意义。媚小星把带来了的十万多两银子交给秦风，连带着将自己昨天做的那些安排都讲述出来。当得知不久后会有不少粮食、布匹、铁器、马匹等等一系列物资抵达真南坝时，在场众人脸上都洋溢着灿烂笑容。尤其是秦风与洛青一，两人作为反贼头目，对造反一事可是最操心的两人。现在有了媚小星的加入，解决了他们太多的难题。可以说，除了确认一事以外，其余方面的问题都被媚小星给解决了，而且媚小星还带来一个天大的好消息，那就是宁山城内有不少人在摇摆，摇摆什么？当然是加入造反队伍了。五国孱弱的国力，高昂的赋税，加上地方官员的欺压，早就已经民怨沸腾了，只是缺乏一个领头人罢了。而眼下，真南霸的秦风站了出来，自然而然的吸引了很多人的目光。只要真南霸能打出气势，打出相应的实力，那绝对会有不少人来投。得知这则消息后。秦风与洛青一两人当即更改战略，不需要掩藏，要打就打狠的，拿出全部实力，直接打上一场大胜仗，让宁山县的人看看，他们有那个实力造反。翌日清晨，天色破晓之时，真南霸两个位置几乎是同时升起数道炊烟，双方都心知肚明。早饭过后，将是一场大战，一场恶战。饭后，宁山城大军临时营地，三千多名士兵聚集在一起，显得有些杂乱。不过也没人在意这些，本就是临时组建的平反大军。一群平民，你指望他能像正规军一样，根本就不现实。刁县令与程宇福两人并排站在三千大军的前方。经过昨天的商量，两人决定直接发动强攻，不需要搞什么弯弯道道的。三千打几百，正面交战，要是还输了，说明他们无能，也说明对方的实力太过于强大。刁县令拔出腰间长剑，右手高举长剑，怒喝道：“众将士，今日是我们与真南霸那群反贼决一死战的日子，建功立业就在今日，诛杀反贼秦风。”话音刚落。三千大军扬起各自手中武器，大喝道：“诛杀反贼秦风！诛杀反贼秦风！诛杀反贼秦风！”声音一道盖过一道，真正做到了声震云霄。刁县令剑指前方，扯开嗓子大吼道：“出发！城墙上，秦风、洛青衣、媚小星、华月母女三人，还有小婉站在那里，听着远处传来的震天喊声。”秦风脸色一黑，心里有些憋得慌：“推么的，拼谁声音大是吧？你声音大有个屁用！出来混是要用实力来的说话的。”场间众女的目光落在秦风身上，见他脸色低沉，显然此时心中很是不快。众女脸上泛起一抹淡淡的笑意。秦风似有所感，扭头扫视一眼身边众女，赶紧岔开话题：“走吧，我们也该下去了。”说罢，秦风也不管洛青衣等人是何反应，朝着城墙下走去。身后传开一阵银铃笑声，秦风的脚步不由得加快几分。“我们也下去吧。”洛青衣笑着招呼上众人，缓缓跟了上去。一行人来到城墙底下，真难把所有人都聚集在此地。每个人脸上的表情都很严肃。今日一仗将决定他们的生死，是背井离乡逃到永泰金山内做一伙山贼，还是打赢这场场战役，占领宁山县几十里的地盘，就看今天这一场战斗了。秦风站在众人前面，扫视一眼在场众人
，沉声道：“县城大军已经出发了，马上将会迎来我们至关重要的一战。对方兵力是我们的十倍以上，今天这一战将会是一场恶战，所以我们必须做好两手准备。除了要上战场以外的人，其余人按照昨晚吩咐的去做，把粮食物资备好。一旦我们不敌，届时直接退入永泰金山，保全性命。但是，我相信这一场战争最后的获胜者一定是我们真男吧？八十四名女侍卫，九十六名男人。”一百名刚挑选出来，只训练了一天时间的女人，加上魅小星带来的二十七人中，刚好有二十人会点手脚上的功夫，不多不少，正好三百人。这便是真男霸目前能够调动的所有战力。战场之上的事情就与秦风没有太大的关系了。三百人将由洛青衣的率领亲自前往战场上与宁山城的大军交战。这一战，洛青衣也不准备再隐藏实力，原本是打算与刁县令牵扯下去，慢慢发展的。可魅小星带来的消息，让他与秦风都改变了这个想法。打，狠狠的打，赢了或许能直接一统宁山县，扩大几方势力；输了，大不了退回永泰金山，苟着发育一段时间，不出三年，定能卷土重来。洛青衣带着三百大军走出城外，秦风与魅小星等人则是站在城墙上注视着这一切。太阳升起，远处响起一阵杂乱的脚步声。来了，洛青衣口中轻念，摸了摸腰间的那把长剑，长剑很做工精美，材质不凡，算得上是一把好剑了。长剑是魅小星的收藏品。据他说，当初购买这把长剑，花了足足的一万三千两白银。这把长剑还有一个很大气的名字——斩仙剑。至于能不能斩仙，另说。反正魅小星买回来后，他一次都没有使用过。所以，秦风在看见这把剑的时候，很不客气的将斩仙剑据为己有，然后将其交给洛青衣使用。对此，魅小星有些不满，但也没有说什么。洛青衣神情淡然的看着前方，今天这场战斗，他不会像往常一样只在一旁丢银豆子了，他要亲自下场。以他的实力。一旦全力出手，要击溃宁山城这支杂军，绝非难事。刁县令与程宇福率领三千大军抵挡宅院前，距离三百米的位置停下。程宇福看着前方那道一眼望不到尽头的城墙，脸上露出一抹愕然。这反贼还真是狗胆包天啊！建个城墙，竟然比一线县城的城墙还要高大雄伟。你说你不是造反，谁信啊？不过看着城墙下那支队伍，程宇福脸色一黑，沉声道：“刁县令，你昨天亲率两千大军打那么点人。”竟然吃了个大败仗，你到底是怎么做到的？怎么做到的？刁县令心中像刺吃了一坨大便一样难受，他是有苦说不出啊。昨天对方只有两百来人，还没有现在多，可结果呢？他输了，两千打两百，输得一塌糊涂。此事简直就是一件他一辈子都洗刷不掉的耻辱。程掌柜，我们还是赶紧开打吧，免得夜长梦多。哼！程宇福冷哼一声，他根本就没有把此话放在心上。三千打三百，还能输不成？抬手挥了挥，程宇福下令道：“进攻！”和昨天刁县令一般，他也没有采取什么战术。何况，就算他要采取什么战术，就凭这群临时召集起来、没有经过任何培训的杂兵，能做到吗？与其如此，还不如直接莽。三千对三百，十打一的比例，对面还有不少女人，这样还能输的话，真的可以找块豆腐撞死了。随着程宇福的命令下达，三千大军手持兵器发起了进攻。刁县令看着这一幕，一把拔出腰间长剑，剑指前方，嘶吼道。众将士，杀呀！诛杀反贼，建功立业，给昨天死去的弟兄们报仇！杀呀！话音落在，原本有些死寂的军队顿时响起了无数回音。杀呀！兄弟们，冲啊！杀呀！士气瞬间被点燃，一群经历过两场战役的士兵仰天长啸，手持长刀、长枪朝前方冲杀过去。新加入的两千新兵蛋子见此情形，也是叫喊着跟了上去。程宇福看着这一幕，眸中闪过一抹诧异神色。这刁县令看来也不是那么废啊，就这领兵能力，谈不上多么出众，但作为一线县令，区区一介文官，能做到这个地步已是极为难得。有这样的能力，昨天那一仗居然能打输，属实让他感到费解。三百米的距离，看似很远，但真要跑起来是花不了多长时间的。洛青衣缓缓拔出腰间长剑，冷眼盯着前方冲杀而来的大军。方圆镇护着城门战斗。话音刚落，洛青衣的身影犹如一道闪电般窜了出去，速度之快。让人根本看不清他的身影。就在秦风等人为此感到震撼不已的时候，洛青衣已经单身杀入敌军。斩仙剑在他手中，就好似一把无上神兵一般，随手一剑，至少带走一人性命。宁山城大军见洛青衣竟敢一人杀过来，顿时将其紧紧包围住。杀了他，兄弟们，杀了这娘们！杀呀！竟敢单人来战！兄弟们，杀了他！杀！攻他下盘！攻他！一时间，上百名士兵手持长刀、长枪，向洛青衣的发起攻击。数十杆长枪刺向洛青衣的双脚，数十把长刀砍向洛青衣的胸膛，更有几人手持长枪
，朝着洛青衣的头部刺过去。面对如此险境，洛青衣丝毫不慌，脚下用力往上一跳，整个人腾飞两米多高，完美的避开所有攻击。宁山城大军一击击空，看着高高跃起的洛青衣，毫不犹豫的调转枪头，朝着空中刺过去。洛青衣脚下冲力消失，身体呈现自然下坠。如果就这么掉下去，绝对会被刺成马蜂窝。就在这时，洛青衣借着最后一股余力。身体在空中三百六十度的旋转，斩仙剑在他手中，剑锋斜着指向下方，转出一个剑花，咔咔咔，长枪被砍断的声音不绝于耳。一群士兵见状，瞳孔一缩，被这一幕给吓住了。就是这么一愣神的功夫，洛青衣稳稳的落在地面上，手持斩仙剑朝面前一群士兵攻击过去。没有华丽的剑招，只有最朴素的杀人技。洛青衣每出手一次，至少都能带走一名敌人的性命。先天之境的实力，配上手中那把斩仙剑，让他在敌军包围圈中大杀四方。短短片刻功夫，死在洛青衣剑下的敌军至少超过了三十人。宁山城大军也不是吃素的，仗着人多，三十人的伤亡并不能让他们感到恐惧，反而因为战友死亡，激起了他们心中的一腔热血。杀，杀呀，杀！没有复杂言语，只有一道道喊杀声响彻战场。站在最里侧的士兵紧握手中兵器，朝洛青衣发起进攻。每一次出手，皆是用尽全力。宁山城三千大军有将近一千人围绕在洛青衣旁边。其余两千大军则是朝城门处冲击过去，八十四名女侍卫乘半圆站在最外围，手持长刀死守着身后城门。面对进攻而来的大军，所有女侍卫面色严肃，双手紧握长刀，对身前敌人砍过去。一刀一刀，没有任何章法可言，完全是靠着蛮力支撑着。事实上，如此混战，除非是像洛青衣那种顶尖高手，能清出一片真空地带，否则，哪怕你有着一身武艺，也根本没有施展的空间。杀，杀呀！诛杀反贼，杀呀！宁山城的大军士气如虹，仗着三千打三百，他们根本就没有怕可言。八十四名女侍卫面对如此猛烈的攻击，一时间有些招应不住，节节败退，不得不收紧半圆范围。而这时，九十六名男人开始出手，手持长枪，瞄准缝隙刺过去，扑哧，扑哧，扑哧，没有一枪是刺空的。每出手一次，都能取走宁山城大军一人性命。新加入的一百名女人，她们其实是帮不上太大的忙的。手持一杆临时制作的木质长矛，从地面上找机会刺过去，供敌人下盘。为此，昨天洛青衣还特意给八十四名女侍卫训练过站位，让他们面对敌人时，时时刻刻注意双方之间的站位，以此来给一百名女人创造机会。一百杆长矛，真正派上作用的长矛，数量不超过一半。没办法，人手不足，半圆缩得太紧了，根本就没有给他们足够的施展空间。即使这样，效果依然不容小觑，往往在关键时刻，总能刺中敌军的脚。而敌军被刺中的那一瞬间，会给八十四名女侍卫创造绝佳的反击条件，同时还能缓解他们的压力。至于媚小星所带来的那二十名护卫，他们则是在一旁作为替补。二十名侍卫有男有女，他们都是身怀武艺之人，谈不上什么高手，但要对付一群杂兵，绝非难事。战争一经打响，场面极为惨烈，鲜血横流，到处都是残肢断臂。城墙上，秦风看着底下战争陷入白热化后，面露冷色，抬手一挥，动手。话音落下。藏身于城墙上的两百多名女人瞬间起身，手中握着一块拳头大的石头，用力朝城墙下丢去。啊！一时间惨叫声响彻战场，被砸中的那些敌军无一不是头破血流。高空抛物往往砸人最狠，拳头大的石头砸在敌军身上，轻则头破血流，重则一命呜呼。西月、小月姐妹两人此时也是加入头石头大军，砸死你们！砸死你们！一群臭家伙，让你们来攻打我们，我砸死你们！小月那是边砸边骂。脸上满是气愤神色，相比于他的疯狂，西月就要含蓄多了。不过那丢石头的速度可是丝毫不比小月慢的。两百多名女人丢石头，攻击距离虽比不上弓箭远，那杀伤力也是不能忽视的。宅院这边最不缺的就是石头，要知道建造一堵两米宽、五米高的城墙，花费的石料数量极为庞大。建造过程中敲打下来的边角料堆积到一起，足以用小山来形容了。而且那些石块还都是带有棱角的，一旦砸到人的身上，后果可想而知。城墙下的战斗基本保持在一个平衡点上，双方皆有伤亡，区别在于宁山城的大军的伤亡数量至少是真男霸十几倍以上，但是真男霸的人只是伤，而宁山城的人则是亡。至于洛青衣那边更是极为惨烈，战斗打响到现在还不到一炷香的时间，可死在洛青衣剑下的敌人至少超过了两百人，她是妖女，她是妖女，杀了她，快杀了她，杀呀，杀了她！此时。宁山城大军中不再只有喊杀声，还夹杂着不少其他声音。洛青衣强大的战力所带来的恐惧，萦绕在整个战场之上，让宁山城三千大军感到胆寒。先天之境可一人敌千军。
。这句话可不是空口无凭啊！但是想要达到这个境界，难之又难。别说先天之境，就是踏入下流武者境界，都是一件极其艰难的事情。所以南荒大陆上各国大军还是以普通军人为主，身怀武艺的人一旦参军，只要不是脑子太过简单，都能胜任一官半职，统领一支军队。如若能拥有一支全是武者组建的军队，数量不需要太多，一万。只需一万，便能靠着这一万大军建立起一个国家。可想要培养出一万名武者，谈何容易？光是平日里消耗的物资，都是一个天文数字，更别提身处国家也不会容忍你这样发展。远处，刁县令看着前方战场上的局面，面露惊恐神色。那女人怎么能这么强？这还是人吗？马德，看来昨天那两场战斗，对方根本就是在逗他玩的，欺人太甚啊！刁县令心中愤怒归愤怒。但他并没有失去理智，扭头看向程宇福，程掌柜，现在该怎么办？刁县令将难题抛给程宇福，你刚刚不是还嘲讽老子来的吗？还怎么说的？自己看看战场上那位犹如杀神的女人，你告诉我怎么赢？有本事你去赢一个看看。程宇福转头瞥了一眼刁县令，没有说话，不过他脸上的表情却是极为凝重。高人，还是极其强大的高人。至于是什么境界，他看不出来，但绝对要比他强的不止一个档次。难怪，难怪啊！难怪昨天刁县令率领两千大军攻打两百人，还会吃一个败仗。看来就是因为此人，反贼当中有这样的人在，即使对方人数不多，依然不是一线兵力能够对付的。必须要尽快把驻守青田郡的那支正规军调过来，配合宁山城的这群杂兵剿灭这群反贼，否则定会酿成大祸。程宇福长长的叹了一口气，面色灰暗的说道：“让大军撤退吧，撤退。”刁县令一脸懵逼，似乎怀疑自己出现了幻听。程掌柜，你是说撤退？不撤退还能怎么样？程宇福冷声喝道，抬手指着战场中宛如杀神将士的洛青衣：“你自己看看，那女人杀我宁山城大军和宰基有什么区别？眼下大军伤亡还在可接受范围内，一旦出现严重伤亡，届时大军溃败，你拿什么来抵挡这群反贼？”刁县令被说得哑口无言，他倒不是不明白这些事情，只是你程宇福来时那么牛逼哄哄的，不是说这仗随便打吗？怎么，现在怂了？刁县令瞥了一眼程宇福，嘴角泛起一抹轻笑，微微摇头。上前几步，高举手中长剑，朝战场大喊道：“撤退，撤退！”公鸦嗓般的声音在战场之上响起。宁山城大军，玩你玛！好端端的撤退什么？脑子进水了？心里不爽归不爽，宁山城大军还是开始往后撤。洛青衣神色淡然，他可不会因为对方撤退就停手。既然已经暴露出实力，那么就趁此机会多杀一些敌军才是。他挥舞着手中斩仙剑，掠夺着宁山城大军的性命。城门前。宁山城大军开始后撤，一群女侍卫的压力骤减。杀！不要让他们跑了！杀呀！秦家军的姐妹，随我杀！还能继续作战的秦家军手持长刀冲杀上前，追着宁山城大军砍杀。九十六名男人不甘落后，手持长枪追了过去。杀！兄弟们，别让对方跑了！杀啊！冲啊！别管有没有章法可言了，追上敌军桶就行了。一百名新加入的女人一时陷入疯狂，手持四米多长的木质长矛，叫喊着冲杀上去。至于妹小心那二十名护卫，他们早就随着秦家军冲杀过去了。此时已经斩杀了不知多少人，有道是痛打落水狗。这一刻，真难霸的大军将这一句谚语完整的展现了出来。原本双方打得有来有回，还占据上风的宁山城大军，因为这一句撤退，顿时落入下风。城墙上，两百多名丢石头的女人见到宁山城大军撤退，顿时欢天喜地的大喊着：“给底下真难霸众人助威！”西月、小月姐妹两人亦是狂喜，尤其是小月，要不是西月拉着她。此时恐怕已经手持一块石头冲下城墙追了过去。魏小星展颜一笑，刚加入秦风的造反队伍就能看见一场胜仗，这让他心中感到尤为开心。秦风与众人反应不同，他眉头紧蹙，脑中思考着对方为何突然撤退，目光扫视战场。当他看着在战场中宛如杀神将士的洛青一世，顿时恍然大悟：娘子这身手还真是。秦风嘴角带笑，微微摇头，心中有些感慨：自家娘子这身手放在战场上，简直就是降维打击，一人敌千军。这让宁山城的大军怎么打吗？不过宁山城那边的领军之人倒也不傻，还知道保留实力。看来这一战后能够得到一些喘息时间了，就是不知道能有多长时间，是一周，还是十天，亦或是半月，或者更长一点的时间。可不管如何，时间绝对不会超过一个月，甚至要更短一些。而下一次面对的绝对不是宁山城这群临时召集起来的杂兵，下一次面对的绝对是正规军。秦风心中一时间想了很多，不过有时间给他发育就好。宅院内现在不缺吃喝，钱财有妹小新加入，目前也不会出现问题。唯有人口兵员，这是一个无法弥补的问题。希望这一战过后
有人回来投靠吧，要不然一场战争将以宁山城大军主动撤退画上句号。要说谁赢了，那倒是说不上谁赢了，只是真难霸的损失要更小一些。而就在这时，战场之外，一支着甲军队杀了出来，漆黑色的猛虎铠甲犹如一把黑色利剑刺过来，领头那位身披银白虎甲的将军就是这把利剑的剑尖。杀！刀疤刘仰天长啸一声。手持虎头大环刀，一马当先的冲杀过去，身后一百多名猛虎军亦是响应他的笑声，齐声怒吼道：“杀！”一百多人齐声怒吼，杀音震破云霄，传遍了整个战场。战场之上，因为这道喊杀声，双方的动作出现了短暂的停滞。不少人抬头四处张望，寻找声音的来源。城墙之上，秦风等人的视野要开阔一些，率先发现了猛虎军的存在。在那边，小月满脸激动的指着左前方大喊道：“众人顺着的他的所指方向看过去。”是一支军队，好威风的一支军队。他们这装备不会是正规军吧？好像就一百多人啊。他们是宁山城的援军吗？啊，宁山城的援军，那怎么办？这支军队看上去很强啊。魏小星微微挪动脚步，往秦风身边一过去，小声问道：“秦公子，这支军队可是与你有关？先看看再说吧。”秦风摇摇头，他面色沉重，心中很紧张。一支这假的军队，那漆黑色的战甲可不是什么藤甲能有的颜色。如此一支队伍。哪怕对方只有一百多人，依然不是真难霸目前所能抵抗得了的。秦家军虽强，可那也只是相对于普通人罢了。要知道，他们训练的时间不过堪堪半月时间，也就是一个初学者的水准。对付杂鱼可以，但要对付一支正规军，绝对没有任何胜算。秦风心中只能祈祷，这支军队不是宁山城的援军，或者自家娘子爆发一下下，解决掉这支军队，不然麻烦可就大了。洛青衣也注意到了猛虎军，眉头紧蹙，心中有些不解：宁山城有这样一支援军。为何还要撤退？不解归不解，洛青衣还是朝着猛虎军所在方向杀了过去。他不允许有这样一支军队进入战场。真南霸的那些士兵根本就无法与这种正规军对战，所以必须将其拦杀在外。刁县令看着疾驰而来的猛虎军，面色激动的同时，还感到十分惋惜。有这样一支军队，不早点派上战场，现在都撤退了，还来干什么？这程宇福还好意思嘲讽他？呸！简直就是废物，连仗都不会打，就会瞎逼逼。程掌柜有这么一支援军。你为何不早说？这不是我们的援军。程宇福摇摇头，面色凝重地看着那支即将进入战场的猛虎军。不是我们的援军。刁县令神情一怔，这支军队竟不是他们的，那是谁的？总不可能的真难办那群反贼的吧？就他们那穷酸样，人都没几个，还能拉出这么一支队伍？完呢？程宇福没有再理会刁县令，意识到情况不对劲后，他拔出腰间长剑，向前几步，高举长剑，大喝道：“全军撤退！全军撤退！全军撤退！”一连三声大喝，撤退声传遍了整个战场。正在撤离的大军听见此话，心中没由来的升起一股不好的预感。如果只是刁县令喊撤退，还可以说是刁县令领军不行。可这时程宇福喊撤退，还是一连喊了三次，这让他们意识到了情况不对劲，一定是发生了什么意外情况。士兵的动作不由得加快几分。他们不相信刁县令的领军能力，但程宇福的能力是没人去怀疑的，因为程宇福是百花楼的掌柜，只此一点就够了。刀疤刘听见那三道撤退声，面色一冷，高举手中虎头大环刀，喝道：“杀呀！”随即一马当先的冲杀进战场，见人就砍，直接朝着刚才喊声传来的地方杀过去。他身后的猛虎军紧随其后，一百多名猛虎军就如一把利剑撕开了战场。正在撤离的宁山城大军，在他们面前就好似纸糊的一般，几乎没有什么抵抗力，更别说宁山城大军此时还在撤退。程宇福看着渐渐杀过来的猛虎军，面色凝重，说道：“刁县令。”带着大军返回县城，话音落下，程宇福手持长剑杀了出去。程掌柜，你要去干什么？刁县令朝着程宇福的背影大喊道，可却无人回应。该死！刁县令暗骂一句，跺了跺脚，高举手中长剑，喝道：“全军撤退！撤退！”公鸭般的嗓音传遍战场，让宁山城大军撤离速度更快了两分。战场之中，正在奋勇杀敌的洛青衣见猛虎军并没有朝真南霸杀过去，顿时停下脚步，全心全意地投入杀敌当中。城墙上，秦风等人看着这一幕，纷纷松了一口气。魏小星没好气的白了一眼，指着底下正在砍杀敌军的猛虎军：“秦公子，这下你还要说不认识对方吗？”沈姑娘，我是真的不知道这支军队是哪里来的。秦风无奈道：“他是真不认识底下那支突然到来的军队，所幸对方不是敌人。”魏小星一脸狐疑的盯着秦风，眼中充满了不信：“都这个时候了，你还要装？呸！狗男人！”程宇福手持长剑冲进战场后，直接朝着猛虎军杀过去。片刻后，程宇福与刀疤刘相遇，两人一碰面，那是毫不留情的，先过上几招。刀疤刘双手握着虎头大环刀，一跃而起，朝着程宇福劈过去。
面对如此攻势，程宇福虽身手不凡，亦不敢正面硬抗，侧身躲过这一刀。随后，程宇福挥剑一劈，朝刀疤流攻击过去。刀疤流见状，面色沉着冷静，猛地提刀一砍，砰！刀剑相撞，发出一道巨大的碰撞声。两人一击之后，没有停歇。你一刀，我一剑，你攻，我防一时间打得有来有回，谁也奈何不了谁。刀疤流被拖住后，猛虎军这把利剑少了剑尖，攻势锐减。柳三刀率领一众猛虎军与宁山城大军围绕着正在交战的两人打了起来。与两人不同，猛虎军和宁山城大军一打起来，那可是刀刀见血的。一边全身着甲，一边肉身相迎，一边手持虎头大环刀，一边手持各种各样的破烂玩意儿，双方的战力完全不是一个档次。也就是猛虎军人数太少，要是再多个几百人，恐怕宁山城这剩下的两千多大军至少得留在一半在这里。猛虎军加入战局后，战斗场面越发混乱。宁山城大军别看人多。可他们质量不行，完全就是被压着打。战场之上被分割为三处战场，一处是以刀疤流与程宇福交战为核心，周围是猛虎军与宁山城大军交战；一处是以秦家军为首，带着真南霸一众士兵痛打落水狗；一处是以洛青衣为核心，屠杀着宁山城大军的性命。三处战场，唯有猛虎军这边所受到的压力最大。毕竟程宇福亲自下场，他好歹也是身为一名主将，亲自下场是会起到提升士气的作用的。所以，猛虎军别看他们全身着甲，手持虎头大环刀，曾经更是身为一支正规军的存在。可强如他们，依然架不住敌军数量上的优势。你能一人杀一个、十个，可敌人要是一次涌上来几十个、几百个呢？届时你又该如何抵抗？伤亡的数值在飞速增加。不管是猛虎军，还是宁山城大军，亦或者是真南霸的一众人等，都出现了伤亡。伤者不计其数，亡者更是不知多少。撤退，撤退！刁县令还在不停地高喊着撤退。他已经看清了战场局势，再这么打下去，输的绝对是宁山城，而且还是输的一败涂地那种。程宇福的安排是对的，必须立即撤回宁山城。真南霸这群反贼人数虽少，但战力却是强的离谱。单靠宁山城这群临时召集起来的大军，根本就不是真南霸的敌手，必须将青田郡的那支正规军拉过来才行。否则照这样下去，定会酿成滔天大祸。届时别说是建功立业了，他的项上人头也保不住。宁山城大军边打边撤。一路上付出了不小时伤亡代价，终于是逃离了真南霸。一场大战，最终以宁山城大军败逃而结束。本就是得胜之势，由于猛虎军的意外加入，将这个战果扩大了将近一倍。从宅院前的那片空地，一直到真南霸村口外三里多的地方，中间间隔了足足五里路。这五里路，宁山城的大军的尸体几乎是随处可见，其中偶尔还能看见真南霸和猛虎军的尸体。不过，较比于宁山城大军的尸体数量，少了太多太多。洛青衣站在最前方。看着仓皇逃窜的宁山城大军，没有继续追击，直到宁山城大军消失在视野中。洛青衣转过身，看着不远处那只浑身染血的猛虎军，神情冷淡地说道：“你们是何人？”听见此话，猛虎寨众山贼一时间不知该如何言语。刀疤流站出来，沉声道：“我们是猛虎军的军人。”猛虎军。洛青衣双眼一眯，审视着眼前一群着甲士兵。刚刚他们在战场上的表现，确实不是杂牌军能做到的。这是一支正规军，即使人数不多。但绝对是一支经历过不少战场的正规军。猛虎军是一支被五国抛弃的军队，我们这里的人是猛虎军仅存于世的人了。刀疤流解释道。说完之后，似乎觉得有些不同，他再次补充上一句：“这些来年，我们在永泰金山内做山贼，猛虎寨的山贼就是我们。”话音落下，洛青衣身后真南霸的村民顿时哗然：“猛虎寨，他们是山贼，该死的山贼！你们还敢来我们真南霸？打死他们，打死他们！好了，都闭嘴。”洛青衣冷声喝道，制止了吵闹的人群。打死猛虎寨的人，那是不可能的。他与猛虎寨也不是没有仇，毕竟曾经可没少被这群山贼骚扰。尤其是那郭靖，更是极其令他讨厌。不过郭靖死的也是极惨，连全尸都没有留下一具。说起来，猛虎寨并没有给他和秦风造成什么特别严重的伤害。而眼下，自家夫君已经造反，正是紧缺人手的时候。猛虎寨这群山贼前身还是一支正规军，战力也算不错。如果将其收下，倒也不失为一大助力。不过在此之前，还得确认一番才行。”洛青衣开口问道，“你们来此参战是为何？加入真南霸？”刀疤流没有任何犹豫地说道。洛青衣神情一怔，心中虽然早有猜测，可真正听见此话，还是不免有些震惊。不过好在他并非常人，很快便调整好自己的心态。要加入真南霸也不是不行，但这事得我夫君说了才算数。应该的，刀疤流说道，他对此并没有什么意见。早在来之前，他就猜到了这一幕。而且以猛虎寨这些年来的做法，还会受到不少人的排挤，这一点也是无可厚非。他与猛虎寨的众人早有准备，报仇。
这是潜藏在他们心底深处忘不了的执念。洛青衣见刀疤流这副回答，微微点头，说道：“既然如此，那就跟我们走吧。”说罢，洛青衣招呼上身后众人，朝宅院那边返回。他倒不担心猛虎寨这群人闹事，开玩笑，先天之境的实力，要对方百来人还不是和玩一样？哪怕这百来人实力不俗，可那又如何呢？再强还能有他强吗？真难霸一群人对此虽心有不满，但洛青衣的态度摆在那里，他们也不好发作。更主要的是，洛青衣如果不出手，他们也打不过眼前这群山贼。城墙前，秦风正指挥着众人打扫战场。大家先救我们的人，不管伤的有多重，哪怕是已经重伤身亡的，都给我抬回去。清理战场时要小心，遇见没断气的敌军，记得给他补上一刀。知道了，秦老爷。秦老爷，我们知道了。一群妇人断断续续的回道。到了如今，基本所有人都称呼秦风为老爷，哪怕是真难霸的那群人，也在不知不觉中改变了称呼。对此，秦风没有去强求什么。顺其自然就行了。真南霸的村民对他的好，他记在心里，以后有好处也是率先考虑真南霸的村民。没多久，洛青衣带着一众战斗人员返回来，一眼看过去，这支队伍就好似一支从地狱中走出来的队伍，浑身染血，一股浓郁的血腥味传来，其中还夹杂着一股肃杀之气。洛青衣扫视一眼，找到秦风的身影，朝他走过去：“夫君，那支军队叫猛虎军，前身是猛虎寨的山贼，他们来此事想加入我们。”猛虎寨。秦风诧异的看了一眼刀疤刘一行人，疑惑道：“这群山贼怎么会跑来加入我们？”洛青衣解释道：“他们曾经是五国猛虎军的军人，据他们自己所说，当年被五国抛弃坑害，一支军队就只剩下他们那点人，所以他们现在是来加入我们的。”秦风微微点头：“如果是这个理由，倒也说得过去。不过据他了解，这群山贼的作风好像很有问题啊，这些年来可没少祸害乡里。现在要加入造反队伍，秦风倒是没什么问题，毕竟他是一名穿越者。”猛虎寨也没怎么祸害到他，虽有仇，但不大。可问题在于，村民心中的仇恨，那可不是一日累积而来的。娘子，这事你是怎么想的？洛青衣扭头瞄了一眼刀疤刘等人，说道：“让他们加入，那村民那边该如何处理？给他们画出一片单独的地盘，用时间来淡化这一切。”秦风点点头，这确实是一个办法。时间可是世间最好的良药，那就让他们留下来吧。我们正好紧缺人手，这群山贼的战力可不容小觑。”洛青衣笑着说道。夫君，那此事你过去给他们交代交代吧。行，我这就去。秦风点点头，朝着刀疤刘等人走过去。夫妻之间其实没有谁是主谁是父的说法，两人私底下大大小小的事情都会商量。但是在外人面前，洛青衣会主动维护秦风，摆出一副事事以自家夫君为首的态度。这样的好处便是，势力内的所有人都会以秦风为主，当然对洛青衣也是极为尊敬。除去他是秦风的娘子的缘由，还得归功于他自身的实力气质。秦风站在刀疤刘等人面前，看着眼前这支气势汹汹的军队，问道：“怎么称呼？”刀疤刘。刀疤刘沉声回道。秦风在看他的同时，他也在看对方。见秦风如此年轻，心中持有些许怀疑态度。就凭这小子，真能造反？想到这里，刀疤刘的目光落在不远处正在指挥众人打扫战场的洛青衣身上。相比于秦风，洛青衣不管是身手、气质，亦或是行事，都要让他更加幸福一些。不过这小子既然是那女人的夫君。就算他是废物也无妨了。刀疤刘，你想加入我的造反队伍，我没什么意见，甚至还欢迎你们加入。不过，你们曾经是猛虎寨的山贼，这些年来干了些什么事情，我们就暂且不提了。我会给你们山寨的人单独划出一片地方，供你们居住。至于你们和村里人的关系，我不会过多干预，能否和好看你们自己。但是有一点，把你们当山贼时的性子收敛起来。谁要是敢在真南霸祸害自己人，到时候可别怪我不近人情。刀疤刘点点头，说道。此事你大可放心，只要真难霸的人不主动来找我们麻烦，我们也不会去招惹他们。我们来此只为加入你的造反队伍，再没有其他目的。我们只希望，如果那一天我们猛虎军战死在战场上，你能够好好善待我们的家人，不要让他们受到委屈。”秦风说道：“此事你们大可放心，但凡是在战场上阵亡的人，他的家属将会得到一笔丰厚的抚恤金，而且今后十年，每年还会给予阵亡战士家属一些其他方面的扶持。生活上不会过的拮据，吃饱穿暖。”有住的，有余钱用。不过话说在前面，我手中那些村民杀敌是有奖励的，但是你们杀敌没有，也不是说没有，只是不会与他们同等奖励。这点我先告诉你，别以后发奖励时你们有所不满。刀疤刘一听，稍微考虑一番，便答应了下来。可以，这种杀敌奖赏的法子其实并不稀罕，五国直到今天依然在沿用这种奖励方法，区别在于奖励大小。新兵上战场，为了鼓励他们奋勇杀敌，所以才会有杀敌奖励的法子。而且这个奖励还不低，老兵则是不同了，他们依然有奖励，但大多是累计军功，换取军中职位，钱财倒还是次要，只能排在第二位。
。没办法，如果不分新兵老兵，全部沿用新兵那套奖励方法来对待的话，国家根本就拿不出那么多钱。秦风点点头，扭头朝人群中看过去，寻到西月、小月姐妹两个身影。西月、小月，你们过来一下。正在捡兵器的两姐妹听见喊声，赶紧应了一声：“老爷，我们马上就过来。”姐妹两笑盈盈的跑过来，小月露出两颗小虎牙，问道：“老爷，你找我们有什么事吗？今天打了一个大胜仗。”他心里可是高兴极了，捡兵器捡得贼上劲。秦风笑了笑，指着眼前刀疤刘一行人说道：“西月、小月，你们带他们去宅院内的西边靠墙处，让他们在那里安置下来。”“好的，老爷，老爷，这是交给我们吧？”两姐妹笑着接下此事。秦风微微点头，转身面向刀疤刘等人：“刀疤刘，你们和我这两位侍女过去吧。所需之物和他们说，他们会让人给你们送过去。住所就你们自己搭建了，木材什么的都有现成的，暂时就先这样住着。”等我们安稳下来，再重新找地方，好好建一片房屋。刀疤刘点头道：“没问题。”他们一群人在山上待了有些年头了，什么苦日子没过过，不就是临时搭个棚子过一段时间吗？小意思罢了。随后，西月、小月两姐妹带着刀疤刘一行人的离开，而且刀疤刘还带来一个好消息，他们此行可是拖家带口的，将猛虎寨一千多号人一起给带了过来。对此，秦风感到十分高兴。真南霸现在缺什么？粮食，粮食目前是暂时不缺的。魏小星派人去购买的粮食，想必要不了多久就会运过来。更别说今日一战，还缴获了宁山城不少粮食、武器。打了两场大胜仗，武器也是不缺的。装备真难霸这几百号人是完全没有问题的，至少人手一把大刀是满足的。其他物资，那就更不用说了。只要不缺粮，什么都是小事。真难霸最缺的是人。猛虎寨这一千多人加入，直接让他的势力扩大了整整一倍，人口达到了两千以上。清扫完战场。已经是临近黄昏，真南坝内飘起了数十股炊烟。今天这一战，真南坝虽获得大胜，但损失也不低。八十四名女侍卫重伤过半，其余人也皆是带有轻伤。九十六名男人死亡，二十一人重伤，十九人，其余人个个带伤。新加入的一百名女人死亡，三十七人重伤，两人，其余皆是带有轻伤。魅小新的二十名护卫无一人死亡，伤势有重有轻，总体来说是最好的。猛虎军这支新加入的队伍死亡，十一人。重伤九人，轻伤三十六人，身披虎头铠甲还能有如此伤亡，其实是不应该的。可他们杀敌太过深入，以一百三十六人对阵一千多人，杀敌至少三百以上，说起来其实也还可以了。这一战，真南霸总共死亡六十九人，损失可谓不大。而且那些重伤人员可不是所有人都能救治回来的，但相比于宁山城大军，好了不知多少。清扫完战场后，经过统计，这一战真南霸共杀敌七百二十一人，伤敌数量不知。取得如此大的战果，也为真南霸迎来了一些喘息的时间。多的不说，半月时间是应该有的。而这半个月的时间，对真南霸来说极其珍贵。一来能让大部分伤员养好伤势，二来能够新训练出几百士兵，三来那堵还未完工的城墙，这半个月的时间赶一些是能建好的。届时有了城墙的保护，就不用每一战都出城迎敌了。当夜，真南霸进行了一场简单的庆祝，来庆祝这一场大胜。所有人脸上都洋溢着笑容。大圣的喜悦冲淡了死亡的悲伤。秦风再发抚恤金义士上面，那是没有丁点迟疑，当天就发了过去。每一位战死在战场上的人，家属都能得到二十两的抚恤金，二十两换一条人命，这在五国已经是极贵了。就连五国官府发放的抚恤金，也不过是五两银子。可想而知，秦风这笔抚恤金下发下去，底下众人是何反应？一夜无话。翌日清晨，秦风与洛青衣两人早早的便起来，今天两人要去干一件重要的事情。准确来说，是秦风要去干一件重要的事情。昨夜已经将所有工作安排下去，所以今天两人踏出房门的时候，房间外一带显得有些冷清。娘子，我们走吧。嗯，秦风招呼一声，与洛青衣朝着外面走去。西月、小月自然是跟着两人。至于华月，她可不像两个女儿那么闲，她得带着人去给修建城墙的人做饭。来到一处空地，空地上堆放着一堆各式各样的铁器，旁边堆放着一堆木料。赵虎二十人最近不用卖鱼。此时正好被派到这里来干活，他们一大早就在那里生火熔铁。真南霸没有铁匠，熔铁之法还是秦风按照前世的知识教给他们的。见秦风四人到来，赵虎二十人停下手中工作，满脸笑意的打了一声招呼：“秦老爷，秦夫人。”夫妻两人点头回应。秦风走上前看了看刚修建好的熔铁炉，熔铁炉大概有一米高，七十公分宽，样子有些丑陋，堪堪能用吧？大虎说：“你们开始熔铁吧。”“行，我们这就动手。”秦小哥。你可得在一旁指点指点。”赵虎笑着说道。他还是一如既往的喊秦风为秦小哥，并没有因为秦风的身份变化而改变称呼。事实上
，村里直到现在还喊秦风为秦小哥的人并不在少数。作为同村人，如此喊法也没有人说什么。不过在重要场面，比如所有人聚在一起的时候，真南坝的村民还是会随大流喊秦风为秦老爷的。赵虎招呼上众人，按照秦风昨晚给他们吩咐的，开始熔铁。生火的生火，拉风箱的拉风箱，添木炭的添木炭，放铁器的放铁器。二十人分工明确，围绕着熔铁炉忙活，没有一人闲着。由于是第一次熔铁，二十人显得有些手忙脚乱的，好几次都差点造成大错。所幸秦风在一旁指点，这才避免了这一切。拖拖拉拉的，直到快过去一个时辰，第一炉铁才融化，将其倒入雕刻好的模具当中，浇上冷水，扑哧冷热相碰之下，发出一道白烟。待到铁器完全冷却，一块大概三毫米厚的铁板面世。秦风上前拿起铁板，仔细打量一番，虽说有些凹凸不平，但用来防身绝对没问题。想了想，秦风让西月去取一把长刀过来。随后将铁板固定在树干上，让赵虎手持长刀，全力朝着铁板砍过去。当，长刀与铁板相碰撞，发出一道极其刺耳的声音。剧烈的反击下，赵虎双手失痛，下意识的松手。咚，长刀掉落在地上。大虎说：“你没事吧？”秦风关心道：“没事，就是手被震疼了。”赵虎揉着双手，笑着说道：“没事就好。”秦风笑了笑，上前弯腰捡起长刀，看上上面被蹦出几条裂口，无奈一笑。这赵虎全力一击。竟然把这把刀给干碎了。随后，秦风走到树干前，将铁板取下来。铁板上面有一道刀痕，背后还有一条裂缝。眉头紧蹙，喃喃自语道：“没经过捶打，硬度还是不够啊。不过暂时只能这样了。这个强度在战场上已经完全够用了。”洛青衣走了过来，问道：“夫君，怎么样？这块铁板能使用吗？”他心中很是意外，本以为自家夫君只是脑子灵活一些，那曾想，居然还会炼铁之法，能用。秦风点点头，脸上泛起一抹小鱼。大虎叔全力一击，也只是将这块铁板击裂。如果战场之上，我们的人都能有这样一副铁甲护着身体，伤亡至少减半。听见此话，在场众人都笑了起来。眼下的情况，没有什么比少死人更加值得开心了。洛青衣也是面带微笑，他当然知道这甲的好处，就好比昨天那只猛虎军一样，他们便是全身的甲。要不是杀入敌军中心，毫无阵型的混战一场，伤亡是不会那么严重的。可即使如此，他们伤亡人数与杀敌人数相比，依然有着一比十以上的比例。秦风将铁板递给赵虎，笑着说道：“大虎叔，这块铁板已经裂了，去熔了，重新制作一次，没问题。”赵虎接过铁板，乐呵呵的朝熔铁炉走过去，重复一遍之前的工作。有了上一次的经验，这一次速度快了不少，不到半个时辰便结束。期间，秦风也基本没有开口，一切都是赵虎二十人自己操作。崭新的铁板出世，不过眼下还只有一面，还得再锻造一面出来。不久后，当第二面铁板锻造好后，当即打好孔洞，将其穿在赵虎身上，试了试效果。两块铁板合二为一，护住赵虎的上半身，效果十分不错。但缺陷就是太僵硬，重量也有些超重了，差不多将近二十斤的重量。这个重量穿戴在人身上，短时间还没问题，可时间一拉长，绝对就是累赘。就算是赵虎这种壮汉，穿着二十斤的铁甲，时间一长依然扛不住。而战场之上，你的刀一旦没人别人快，那么受伤的一定是你。所以这副铠甲算是失败之作。秦风让赵虎将铠甲脱下来。随后，二十人开始锻造第二套铠甲。第二套铠甲将由一块块小铁片串联起来组成的，拥有柔软性，不至于硬邦邦的。重量方面也会有所改善。至于能减轻多少重量，得在铠甲成功制作出来才能知道。第二件铠甲是由一块块还不到巴掌大的铁片串联起来的，重量果然如预想那般，减轻了差不多一半，也没有那么死板，就是制作时间上有点慢了。一件铠甲，二十人花了足足三个时辰才做出来，这其中有第一次做不熟练的原因在里面。不过好消息是能用，没有铁匠的情况下，秦风就算是想要按照记忆中的那种盔甲来做，是根本不现实的，更别说猛虎军那样的虎头铠甲。那套铠甲他看过，制作工艺极为精良，除了材质以外，根本让人找不出一点毛病。铠甲的事情算是告一段落，时间慢归慢，但做熟练后，一天时间做个三四套是没什么问题的。而且这还只是二十人，要是多派上一些人手过来帮忙，一天十套觉得能行。解决铠甲的事情后，已是临近黄昏，名山城。此时城内已经闹翻了天，四千大军出征，真南霸绞杀反贼，结果只回来看看两千人。两天时间，阵亡人数超过了一千人，这样的伤亡数据让宁山城笼罩上一层挥不去的阴霾。四千打几百人还能输得这么惨？两个废物！那刁县令除了贪钱，他还会什么？刁县令不会领军，情有可原。可百花楼的那娘们，可是皇帝派下来的，竟然也不会领兵。哼，谁规定百花楼的人就得有本事了？万一别人是靠姿色上位呢？废物！两个废物，活生生的坑害我宁山县百姓！大街上满是谩骂声
，还是不带一点掩饰的谩骂声，骂的那叫一个难听。县衙大门紧闭，门前已经成为了一处垃圾堆，百花楼也没有好到哪里去。作为宁山城的风雅之地，此时却是大门紧闭，门前被人堆满了烂鸡蛋、烂蔬菜。两场败仗让刁县令与程宇夫的威信全失，百姓可不管你是怎么说的，他们只知道四千大军正面交战，没打赢别人几百人。还被杀敌一千有余，逃跑了好几百人，这样的战绩就是耻辱。百花楼后院，程宇福与刁县令两人正在奋笔疾书，两人都在写信，还不止一封。刁县令写了足足三封信，一封给青田郡郡守的求援信，一封给自己身后的靠山，还有一封递交到国都给皇帝。宁山县的事情已经瞒不住了，即使刁县令想瞒也没有办法，只能夸大其词，将真南坝那群反贼说成一支人数过万的大军，否则他难逃一死。程宇福亦是如此。他写了三封信，一封求援信是给青田郡郡守的，一封探查信是给百花楼主的。洛青衣的实力，绝非等闲之人必须弄清楚对方的来历。一封汇报信是给五国的皇帝的，信的内容与刁县令所写基本上是完全相同的，只是换了一个写法。他虽是皇帝的手下，可命是自己的，他怕死啊。两人写完信后，苏才，你马上将这三封信亲自送出去，这两封信你一起给吴大人，剩下的你就不用管了。是，大人，我这就去。苏才接过信封，转身骑上一匹马，从后门离开。小兰，你马上将这三封信亲自送出去，务必亲自将三封信送到。掌柜，我这就去。小兰接过信封，转身急匆匆的离去。百花楼后门，两匹骏马一前一后的离开。后院内，一时间就只剩下刁县令与程宇福两人。程掌柜，那女人真有你说的那么厉害？刁县令不甘心的问道。程宇福微微点头，面色凝重的说道：“或许比我想象中还要厉害一些。千军之中，犹如闲庭散步。”这种实力绝非等闲之辈，那人的实力恐怕已经迈入了后天之境。后天之境，刁县令眉头一皱，面色不解。什么是后天之境？后天之境乃是超越了武者境界，迈入了修士境界之人。答道，话到一半戛然而止。程宇福摇摇头，无奈道：“我和你说这个干什么？说了你也听不懂。”刁县令脸色一黑：“推磨的，就是不懂才让你说了。我要是懂，还用问你？”两人的谈话就此结束。本来平日里就互相看不顺眼的两人。要不是因为此事，连坐都不可能坐到一起。两人并不知道，因为两场败仗，宁山城内原本只是摇摆不定的那些人，此时收拾东西，拖家带口的悄悄离开宁山城，前往真南坝。还有不少嗅到危险人，带着家人离开宁山城。宁山城原本就只是一个县城，平日里要不是因为同福酒楼的存在，很多达官贵人从各地赶来，那会有这么热闹？而现在热闹的宁山城却变得无比萧条。城内不少人拖家带口的去投奔真南坝，城外那些村子亦是不少。更有甚者，整个村子一起搬去真南坝，加入反贼大军。翌日清晨，天色刚刚微亮的时候，秦风与洛青衣两人便已经在吃早饭了。面临如此巨大的压力，两人还嫌时间不够用呢，那还敢睡懒觉？就在这时，一名孩子火急火燎地跑了过来，满脸激动地说道：“秦老爷，村子，村子外面有好多人来了！”唰，秦风与洛青衣两人猛地起身，一个箭步。你说清楚，村子外是什么情况？秦风面色凝重地说道，他有些担心。难不成宁山城还不死心，又卷土重来了不成？孩子缓了两口气，说道：“秦老爷，那些人身上都跨满了东西，他们应该是来投奔我们的。你看清楚了，我看清楚了，那些人里面好多女人，还有好多孩子，打仗哪会带孩子的？”听见此话，秦风与洛青衣两人对视一眼，走，我们过去看看。秦风招呼一声，顾不得还未吃完的早饭，火急火燎的朝村口跑过去。小孩是他安排在村口放哨的。真南坝此时除了那些行动不便的老人，所有人都投入到工作当中。也就只有孩子空着，而且还是那种年纪不大的孩子空着，所以才让他们去村口看着。有人来就立马过来汇报。秦风的速度很快，但还有比他更快。洛青衣脚步如飞，起步虽慢于秦风，但很快便追上他。夫君，我带你过去。说罢，洛青衣在秦风一脸疑惑的表情中伸手揽住他。携带一个人的重量，对先天之境的洛青衣来说并无大碍。速度依然不减。西月，我们也去看看。小月激动的喊道，随即追了上去。小月，你等等我。西月开口喊道：“赶紧追了过去！”几人来到村口，看着一群人浩浩荡荡的朝这边走过去。秦风愣在原地，有些不知该如何形容他此时的形容。人，好多人，一眼望不到尽头的人，多的不说，两三千人是绝对有的。娘子，这下我们不缺人了。是啊，夫君。洛青衣笑靥如花，这段时间他心中要比秦风更加紧张。曾经身为一国女帝，他深知人口的重要性。一个国家强与弱是与人口数量挂钩的。就好比五国，三千多万的人口，在南荒大陆上只能算是一个小国，而且还是很弱小的国家。诸如这样的小国，南荒大陆上没有一千，也有八百。
。秦风看着逐渐走近的人群，笑着说道：“娘子，我们走吧，回去等着他们过去，顺便做一些安排。毕竟这么多人，麻烦事可不少。”嗯，洛青衣轻声嗯了一声，两人留在此地确实无用，如此多的人员，单靠两人也无法接待。这些人还不一定认识他们。两人当即朝宅院返回，半道上遇见西月、小月姐妹两人。姐妹俩看着掉头返回的两人，脚步一顿，脸上满是疑惑。老爷，你们怎么回来了？不是说有人来加入我们吗？难道那孩子骗我们的？老爷、夫人，你们怎么？秦风笑了笑，走吧，回去准备迎接工作。听见此话，姐妹俩有那么一刹那的愣神，随即展颜一笑，四人去而复返。待回到宅院后，秦风立即让两人去准备迎接工作。那些人来投真难吧？面子工作得做好。为此，秦风特意吩咐让西月去将刀疤留那群人喊过来。并且让他们穿上黑色虎甲，这种行为虽然有些做作，但效果绝对会很好。折甲的猛虎军对这群普通百姓的感官绝对炸裂。一炷香的时间过去，城墙下，一百猛虎军姿势整齐划一，工工整整的站在那里。城墙上，一群英姿飒爽的女兵每隔三米一站。城门上方，秦风与洛青衣并肩而站。城墙内，魅小星带着一群妇人正在准备各种各样的工作。当一群来真难霸投奔的村民抵达宅院时，看着眼前一幕，深深的被镇住了。即使是那些曾经在这里做工的工人，心中依然无法平静。这就是真难霸吗？好高大的城墙，那支军队看上去好厉害啊！真难霸看上去好强大啊！难怪刁县令那废物会吃败仗。真难霸如此强大，看来我们的选择没有错。人群哗然，看着眼前一幕，议论纷纷，眼中充斥着一种光，那是希望的光。前来加入真难霸的人群，有一部分是骨子里想要造反。还有一部分人是因为真难霸表现出来的强大战力，还有一部分是交不起来年户税，走投无路才来加入造反的。迎着吵闹声，城门打开，魏小星带着他当初带来的一群护卫，摆好桌子，备好笔墨纸砚。秦风与洛青衣站在城墙上，没有下来。出来迎接众人的是真难霸的村长林登山。林登山杵着拐杖，红光满面，慢悠悠地走了出来。嗨嗨，各位安静一下。林登山的声音不大，只有最前方的一群人能听见。他们渐渐安静下来。而后面的人群不知所以，也渐渐跟着安静下来。我是真难霸的村长林登山，各位在这个时间来真难霸是为了什么？老夫就不提了。老夫受秦王之令，前来接待众位。林登山特意将秦风称之为秦王，这是在之前从未提过，亦从未商量过的事情。抬手指着城门前，现在各位依次前往那里做个登记，从今以后就是秦王治下的子民，受秦王庇护。城墙上，秦风嘴角抽搐，扭头看向洛青衣，见他脸上笑意盈盈的，娘子。是你教村长这么说的，夫君，我这两天可是与你寸步不离，怎么会是我教老村长的呢？是吗？秦风一脸狐疑的盯着洛青衣，对此事持有极大的怀疑。真的不是我教老村长的，洛青衣无奈说道。不过你还别说，这事他虽没有教过林登山，但对方的做法却让他不得不说上一句。干得漂亮！秦风瞄了一会儿，默默道转头看向城墙之下。城墙下，猛虎军维持治安，一群来投之人在林登山的指挥下，开始陆陆续续前往城门前登记。城门前摆放着八张木桌，每张木桌配备三人，一人执笔，一人研墨，一人在旁边协助。每次可以登记八人，登记一人的信息大概需要小半盏茶的时间。每登记好一百人左右，将会有一名妇人带领他们进入城内，前往一处地方暂时安置下来。秦风给他们提供吃喝，穿的由他们自己备，住的就只能临时搭建一些建议木棚，不受风吹雨打就行。一群人也不挑剔，只要能吃饱饭，有个落脚的地方就行。更别说带领他们过来的妇人，可是说了。等城墙建好之后，便会着手给他们修建房屋。房屋的规格按照每家人口数量量建造，十人以下建一座一进宅院，十人以上建一座二进宅院，二十人以上的家庭建一座三进宅院。小院的建造不需要他们花一分钱，而且从今以后也都属于他们自己的私有财产，给他们发放乌气。条件便是要服从秦王的调配，参与各种工种。至于参军一事，秦风没有给那些妇人交代，所以暂时没有提及此事。一群人听见自己以后还能有一座宅院，纷纷陷入狂喜。宅院啊，放在以前，他们哪有能力住上宅院？而现在只要参与工作，就能按照家里的人口数量分配到一座宅院，如何能让他们不喜呢？城门前的登记一直持续到了晚上，看不见才结束。下午登记的人数就渐渐减少。当夜经过统计，今天前来投奔真难霸的人共有 2,367 人，其中成年男子312人，其余2055人皆是妇女、老人、孩童。至此。真难霸的人口达到了四千五百人，短短两天时间就实现了四倍的增长，这让秦风心中悬的那颗心放了下来。这还是第一天，往后几天绝对还有人来投奔真难霸，只是不会有今天那么多罢了。更别说此时城墙外都还有人在那里等着。
。夜色之下，还有人陆陆续续的赶到此地。由于天色已晚，秦风没有再让人继续登记，不过却是让华月带人备上一些饭菜，给城墙外的人送过去。此时正值炎热夏天，在外过夜也不是什么大事，一群来头之人也能理解。何况还有一顿免费的晚饭，饭菜还算是丰盛，他们也没有什么怨言。最主要的是，他们已经听说了，加入真难吧，只要参与工作。就能得到一座宅院，而上阵杀敌的奖励也悄然无息的传开，抚恤金高达二十两，新加入的新兵杀敌一人给一两，奖励都是实时发放的，这让一众来头之人像是打了鸡血一般。银子现在是没有什么用，可银子这玩意儿，那就是安身立命的根本，只要有银子，去哪里不能活下去呢？为此，还有一些人生出了参军杀敌挣银子的想法。入夜，秦风搂着洛青衣躺在床下，夫妻两人今天心情都很不错。所以自然而然的来了一场久违的交流。深夜，屋内平息下来后，夫妻两人依靠在一起，两人脸上都泛着笑意。真难把屈人的问题解决了。这最大的一块石头落下，两人心情十分不错。娘子，这还是第一天，往后几日应该还会有不少人来投奔，我们的人口总数应该会超过六千。夫君，我明日便去挑选兵员，这次有足够的人手，可以一次挑选一千人。一千大军吗？是不是有些少了？不少了。军民比例如果差距太大，会影响日常劳作的。娘子，先暂时挑选两千人吧。我们现在主要目的就是为了下一场战争做准备。这次应对的可是正规军，不能掉以轻心。”秦风如是说道，“正规军可不比一群临时召集起来的农家汉。”灵山城第一次两千大军，第二次三千大军，看似人数多，但战力低的离谱。一群从未上过战场，也没有经过训练的人，能有几分战力？到了战场上，完全就是凭借着以往打架的那种方式在打仗，所以这才有了真难霸的两场胜利。那一百名女侍卫虽然还未入品。但实力却已经超过常人，而且在洛青衣有意的教导下，在杀敌方面比一般的正规军还要强，唯独缺少实战经验。这一次，宁山城派来的要是正规军的话，哪怕只有一千人。如果洛青衣不出手，结果就是真难霸这边会单方面的被人屠杀。不过幸好这三场战斗给了一百名女侍卫实战经验，下一次参与战斗，他们的战力绝对会再提上一个档次。洛青衣稍稍犹豫一番，便答应了下来。那就听夫君你的，先训练两千人出来。应对接下来的战斗，秦风笑了笑，娘子，只要我们打赢接下来的这场战斗，皆是宁山县将落入我们手中。不止宁山县，皆是周边几个县城都会受到辐射。就算我们不去攻打，也会有不少人来投。洛青衣一听，脸上的笑意越发浓郁几分。他往秦风怀中挤了挤，夫君，我听你的便是。撒娇般的语气让秦风有些小激动。随后翌日清晨，天色蒙蒙亮的时候，夫妻两人早早的起来，简单吃过早饭后，两人分头行动。洛青衣带着华月去挑选士兵，妹小心左右无事，也跟了过去。秦风则是带着西月、小月姐妹两人前往城门前巡视一番。经过一个晚上，城门前那片空地上再次聚集了不少人。刀疤流带着二十名猛虎军在此地维持秩序，妹小心带来的那群护卫则是奋笔登记，一切都有条不绪的进行着。秦风看了一会儿后，转身离开此地。这人手一多，要处理的事情也多了不少，衣食住行都是问题，但那些都不重要，眼下最重要的问题。还是城墙，必须赶在青田郡的正规军抵达真南坝前，将城墙给修建好。城墙一旦建好，将能极大的缓解伤亡数量。否则，一群训练没多久的士兵，武器装备也不如别人的情况下，正面交战，拿什么去打？送死罢了。所幸真南坝现在有不少人加入，人手方面倒是不缺了，建造城墙的速度快了不少。值得一提的是，新加入真南坝的人员中有一位老铁匠，有多老呢？这么说吧，真南坝的村长林登山杵着拐杖还能自己走。而这位老铁匠杵着拐杖不说，还得让人搀扶着才行。即使如此，秦风依然感到无比高兴。有铁匠就行。老铁匠名叫韩国清，听他家中几名儿媳所说，韩国清曾经是给五国军队打造铠甲武器的，后面因为年事已高，所以才退了回来。退回来之后呢，五国并没有给其妥善的安置，基本上就没有拿他当做一回事。不过韩国清有着一手打铁本事，一家人在宁山县过得也还不错。可是有意外，韩国清的三个儿子。两个因为被抢征参军，死在了战场上。剩下的最后一个儿子呢，死的更是不明不白的。但是死因与刁县令那狗官脱不了干系，所以这次见真南霸造反，还展现出如此实力后，韩国清就带着家中几位儿媳、孙子孙女来投奔真南霸。说一千到一万，最根本的原因还是韩国清对这个国家感到失望，彻底失望。此时加入真南霸的人当中，如他这样的人并不在少数，否则好端端的谁会去参与造反呢？韩老爷子。还得麻烦你教教他们这打铁的本事。秦王您放心，老头子我虽说一把年纪，已经拿不动铁锤了。不过这教导一些徒弟还是没什么问题的。韩国清笑着应下，他已经八十有几，这个年纪放在宁山县
已经属于顶尖的一栏了。常年打铁，让他的身子比一般人强壮一些。而且打铁是门手艺活，会的人不多，所以他的生活也比一般人要好不少。这吃的住的一好，活得长也算是正常。秦风除了赵虎二十人以外，还找了五十人来接受韩国青的教导。五十人当中，只有二十名男人，其余三十人都是身材魁梧的女人。没办法，真男霸虽然现在人口已经增长了不少，可依然缺人。尤其是缺男人，毕竟上战场，男人天生就要比女人更有优势，这是后天很难弥补的。当然了，要是像那一百名女侍卫一样去培训，也不是不行。可想要将大批量的女人，依照那群女侍卫的水准来培训，付出的代价着实有点大了。一句话不值，那此事就交给韩老爷子你了。”秦风笑着说道，“能收获一名铁匠，确实很值得高兴。不过，韩老爷子，你教导他们打铁的时候，也不能让他们白白打铁，顺便让他们打造一些武器。”长刀、长剑、长枪、长矛、箭头，这些都是目前所需之物。铠甲的话，暂时先不用打造。韩国青没有意见，点头答应下来。秦王，此事老头子我知道了，我不会让他们闲着的。如此最好不过。但韩老爷子，你可别把人累瘫了。哈哈，秦王你放心，这点老头子我还是晓得的。韩国青的出现，改变了秦风原本的计划。铠甲不是不打造，但是得延后一些才行。根本原因还是铁器不足，所以。眼下最主要的还是先把各种武器打造出来，装备两千大军，铁的需求极大，尤其是箭头，这是重中之重。毕竟下一次前来攻打真难霸的军队，数量可不只有两三千了。至于会有多少大军，秦风也估计不出来，但绝对不会低于五千，甚至上万也一定。到时候就是一场攻城拉锯战，弓箭的重要性就体现出来了。秦风离开打铁处后，也没有闲着，朝着正在修建的城墙那边。他准备去看看城墙修建进度，顺便找些木匠手艺好的人，准备打造弓弩。洛青衣这边也没有闲着，他与魅小星两人边走边聊，聊的话题嘛，一开始还挺正常的，探讨着真男霸的当下形势。可渐渐的，画风就偏移了，聊着聊着就聊到了秦风身上去。得亏路途很短，否则还不知两人要聊出个什么名堂来。抵达安置众人的空地后，一群人正在搭建木棱。刚加入真男霸，住的地方是没有那么多的，也就是宅院面积够大。足足一千多亩，倒也暂时能将几千人安置下去。挑选士兵时很简单粗暴，但凡是洛青衣看中的人，只要不是有特别原因，你就得去参加。当然了，洛青衣也没有太过分，挑选士兵是按照家庭情况来的，人口多的家庭就多挑一两个，人口少的家庭也就挑一个，甚至一个都不挑。毕竟有的家庭就两三人，你再挑走一人，这个家庭还过不过了。如此挑选规则下，挑选士兵的过程中，倒也没有出现什么阻拦。而此时。魏小星当初派出去采购粮食、盐铁、药材、马匹等等各种物资的人，已经踏上归途，距离真南霸越来越近。为了支持秦风早饭，魏小星可是下了血本的，将他这十几年来攒的钱全掏了出来采购物资。要知道，那李明俊只是贪图他的美色，等他容颜不在的那一天，对方也就不会再有任何兴趣了。他攒那么多钱，可是为了在人老珠黄的那一天能够安享晚年。宁山城这两天都不太平，刁县令一直藏身于百花楼，县衙他是不敢回去的。整个县衙就身下苏才一名衙役，而这仅剩的一名衙役，还让他派出去送信了。所以刁县令根本句话不敢回县衙，城内骂声一片，就连那些大户人家也有不少人光明正大的大骂刁县令与程玉福。尤其是刁县令，就这种情形，刁县令要是敢出现在他们的视野当中，呵呵，死或许死不了，但打成残废应该是跑不掉的。程玉福一直摆着脸，怎么看刁县令怎么不爽？要不是此时两人是一条绳上的蚂蚱，说什么也得把他赶出去。三天后。前往真南霸投奔的人已经很少了，该去的都去了。真南霸的人口数量突破了七千，原本那千亩宅院的面积居住起来就显得有些拥挤了。为此，秦风大手一挥，当即下令，五千人全部投入到院墙的建设当中，抓紧时间，赶在五天时间内建造完工。随后准备第二堵城墙的建造准备。第二堵城墙，那才是真正意义上的城墙。以真南霸为核心，横跨苍兰江，向外延伸三十里，宽二十五里，建造一堵高十五米、厚八米的城墙。并且围绕永泰金山一片山脉修建高五米、厚三米的长城，这是一项极其浩大的工程，所需时间、人力、物资极为庞大，完全就是在异想天开。但既然已经决定造反了，这座庞大的城池是必须修建的，除非是攻占其他城池，就地安家。可那些城池当中早已经定性，完全不符合秦风心中的要求。他要建造的是一座跨时代的城池，一座钢铁壁垒般坚固的城池，一座能够容纳上百万人的城池。那将是以后的秦国的都城，所以哪怕是慢一点，时间长一点，他也不在乎。一年不行就两年，两年不行就三年。人手不够就加派人手，物资不够就想办法搞物资，没有就去打，去抢。总之一点
，这座都城那是一定要有去建造的打算。不过秦风的这个想法，他只在私底下和洛青衣谈过。洛青衣当时感到无比震惊，一座容纳上百万人的都城，这是只有那些帝国的都城才能做到的。他当初怂恿自家夫君造反，除了看出自家夫君的能力和难处以外，还有他的一点小心思在其中。可他没想到，自家夫君竟然天生都是一个造反称帝的命。不过这样正好不是吗？他曾经贵为一国女帝，但终究是一个失败者。而现在有了秦风的加入，两人取长补短，互相扶持，打造一个强大的帝国，有何不可？青田俊，当任郡守乌庆收到求援信，是在大战结束的第三天晚上。信封上写的东西，让乌庆心底直冒寒气，一股危机感油然而生。该死，刁县令这个废物，治下有人造反都不知道，竟然给别人发育起来了。马德，乌庆发泄一番心中怒火后，当即叫来心腹侍卫王仓。王仓，你立即去找龙和光龙将军，让他们准备兵马，以最快的速度发兵明山县。啊！王仓一愣，大人，发兵明山县？明山县这是发生什么事了吗？乌庆叹了一口气，阴沉着脸道：“明山县有人造反，那刁县令就地集结大军，已经吃了两场败仗。刁县令那废物现在被打得龟缩在县城内，门都不敢出，还等着本郡守去驰援绞杀反贼。赶紧去通知龙将军吧。”王仓点点头，大人，我这就去通知龙将军。能成为郡守的心腹。王仓在脑子上面要比常人更加聪明一些，他深知眼下情况的严重性，不敢有丝毫懈怠，出了郡守府，朝着城外军营急匆匆地赶过去。乌庆在书房内一副愁容，宁山县有人造反，不过能不能平反，他这位郡守都托不了责，还希望能一次就将那群反贼解决吧，否则，否则什么？乌庆没说，但前任郡守只是搅个匪败了就被抄家砍头，而他呢，他这可是平反，成了没大功，还得治他一个管理不当的罪名败了。先不说败了能不能躲过那群反贼的长刀，就算是他当时逃了，又能逃到哪里去呢？想到这里，乌庆觉得单靠龙和光的五千大军不够稳妥，毕竟那五千大军是个什么鸟样？他这位青田郡郡守能不知道吗？说是正规军，其实也没正规到哪里去。这倒不是龙和光无能不作为，心有余而力不足啊！五国的国情，应付外地都有些应接不暇，那还有余力去管这种小地方的军队？五国很多地方军队，除了拿点微薄的军饷以外，还得靠着自己自足才行，所以青田郡这支正规军能强到哪里去呢？乌庆将府中护卫叫来，你们马上去其他县城通知当地县令，就说本郡守有令，每人必须集结两千大军前往真南坝平反。那个要是敢给本郡守阳奉阴违，你们直接砍了他！一群护卫拱手道：“是，大人，抓紧时间去吧。”乌庆抬手挥了挥，一群护卫转身离去。距离宁山县大战结束第四天。青田郡一支五千人的正规军拔营朝宁山县进发，五千正规军后面还跟着三千临时召集起来的大军，押送粮草的队伍都足有两千人。至此，一支上万人的大军朝宁山县出发。此行，青田郡郡守乌庆也一同前去。他不放心啊，这是造反，一个处理不好，他可是要被抄家灭族的。在如此严苛的政令下，五国一般是没有平民能够举旗造反的，只有各地官员才有能力、有机会去造反。因为治下一旦有人造反，不管你能不能平反，当地官员都逃脱不了责罚。责罚有重有轻，一切都取决于你平反的速度和反贼造成的影响大小。同一时间，距离青田郡郡城最近的几个县城已经收到了消息，一听有人造反，这些县令脸上可是笑开了花，洋溢着灿烂笑容。他们治下又没人造反，只要能参与平反，到时候不说升官，但发财嘛，肯定是少不了的，而且还能为今后的仕途打下一道极为坚固的基础。但凡做出点什么成绩，那还不是咔咔的向上晋升？所以这些县令一听有人造反，那就和打了鸡血似的亢奋。两千大军，不不不，两千怎么够？最少三千起步，多则四五千都有。总之一点打，打个大胜仗，反正又不用他们亲自去卖命，打赢了军功是他们的，打输了，呵呵，打输了怕什么？反正有人顶缸，他们又不用去承担什么责任。如此情况下，整个青田郡都闹腾了起来。青田郡一共有二十三个县，大概有两百万人，而这一刻。足有十万大军朝宁山城赶过去，真难吧？距离大战结束已经过了六天，魏小星当初派人去采购的资源，也在昨天抵达真难吧？粮食足有十万斤，盐两千斤，铁五万斤，布匹、木材、药材一系列的资源若干，马匹一百匹，总计花费超过百万两白银。这是一笔天文数字，就连魏小星也拿不出那么多钱。但是，重点来了，魏小星现在是什么人？反贼，一群商人想要余款。闹呢，给他们一百个胆子，他们敢和魅小心要吗？所以当这些商人将东西运送到真南坝时，至少有一半的人原地破产。这是魅小心虽做的有些不地道，
只是花了不到三十万两白银就购买回来上百万两白银的物资。但是吧，秦风与洛清一两人却是拍手称快，为此还特意让华月做了一桌子好菜，三人好好的庆祝了一番，就是苦了那群商人了。对此，秦风也很大方，和那些破产的商人说道：“沈姑娘现在拿不出那么多钱，你们要是不介意的，本王给你们打个欠条，以后监督他慢慢还给你们，或者……”你们拖家带口的来投奔本王，以为本王治下的生意，首先交给你们去做。大饼那是一个接一个话，管他信不信的，反正就是一句话，要钱没有。自称本王也是因为当初灵登山的缘由。那老头儿把话都放出来了，以至于后面那群新加入真南霸的人见了秦风就喊秦王。对此，秦风干脆就以本王自居。一群商人对于秦风的话，那是嗤之以鼻，根本不带信的。要不是打不过秦风，他们说什么也得把东西拉走。但是吧，这是总有例外，你不加入。总有人愿意加入，其中还真就有十几名商人愿意拖家带口的来投奔真南霸。缘由很简单，他们做生意的钱是借的，破产不可怕，可怕的是你还欠了一屁股债。这个年代欠那么多钱，你又没有能力偿还，下场嘛，那就有些惨烈了。所以，本着死道有不死频道的原则，这十几人当即掉头回去，带着家人来投，重新开始而已，有啥大不了的？何况借着这个由头，他们的生活就算拮据一些，但绝对不会差。也不用担心家破人亡，那还有什么好考虑的呢？造反什么的，家都快保不住了，还去管造反不造反的？更何况真南霸的实力，他们也了解到了，三百打三千都能大胜，要是有三千呢？三万呢？所以加入真南霸不一定是坏处，万一押宝押对了呢？那还不是发达了？黄昏之时，西边还剩半轮太阳挂着，天空飘满了晚霞，八名工人抬着最后一块青石条走上城墙。当着所有人的面将青石条放入最后的那块缺口处时，城池内的众人陷入狂喜。时隔多日，城墙终于建造完毕。从今天开始，他们也有城墙保护了，不用再提心吊胆的，害怕被敌军偷袭。秦风、洛青衣、魏小星三人站在一侧，看着眼前一幕，三人脸上都洋溢着灿烂笑容。走吧，我们去庆祝庆祝。秦风招呼一下两人，朝着城墙下走过去。今天是值得庆祝的一天，明天会面临什么，谁也不知道。但是人总有压力要释放，多日以来高强度的工作也得让城内的这七千多人好好庆祝一场。当夜，城内灯火通明，虽然没有酒，但饭菜管够，每桌还上了几条鱼。至于肉，那就没有了。真南霸目前唯独的肉食来源就是鱼了。七千人的生活，除了鱼以外，哪去找那么多肉食？一夜无话。翌日清晨，夫妻二人早早的吃完早饭，洛青依叫上秦家军，领着两千三百大军走出城外，开始操练。两千三百人中。可不包括猛虎寨那群人，猛虎寨的人洛青衣并没有去干预，反而是让他们自己训练。猛虎寨一千多号人，洛青衣只给了他们一个命令：三百人的军队，要装备给装备，要食物给食物，但必须训练出三百人的军队。男人数量不够，就拉女人过去训练，不让猛虎寨一同参与训练，还是因为他们前身是山贼的缘由，想要让宁山县的这些人接受他们这群人，非一日之功不能着急。不过倒也不用太担心，猛虎寨这群人本就是一群战场上退下来的老兵。他们教导自己人会有意想不到的效果。秦风这边也没有闲着，他算是真南霸最忙的一个人了，每天跑这里跑哪里的，不管是武器的制造，还是城外的规划，都是由他亲自掌管。所幸有妹小星给他分担了不少事情，否则非得把他给累瘫。十天后，宁山城外一支大军气势磅礴的赶来，刁县令与程宇福收到消息后，第一时间走出百花楼，前往城门前迎接。这也是两人多日来第一次出门，可见两人这段时间过得有多惨就是了。城门前。刁县令满含期待地盯着前方，见大军越来越近，他有些等不及地迎上去。程宇福见状，也跟了过去。大军在城门前大概一千米的地方停下。乌庆从马车上下来，与龙和光会合，两人走到最前方。下官见过郡守大人、将军大人。百花楼程宇福见过两位大人。龙和心身材魁梧，一米九的大高个，皮肤黝黑泛黄。他微微点头，一副傲气十足的模样，根本懒得搭理两人。乌庆一袭白色如衣，气宇轩昂，一副忠厚模样。他冷眼瞄了两人一眼，两个废物，连几百名反贼都解决不了。此事过后，本郡守在与你们两人算账。刁县令与程宇福被骂作是废物，也只能默默的受着。毕竟这事他们确实是败了，败了就是败了，不管找什么借口，都显得那么无理。乌庆沉着脸问道：“现在是什么情况？”郡守大人，因为上次的战败，宁山城有不少人去投奔那反贼。那反贼，那反贼现在手下估计有五千人以上，而且他们最近正在训练兵马，估计有两千兵马。刁县令将自己所知道的消息一股脑地说出来的，没有任何隐瞒。乌庆不比五国的皇帝，需要去做什么隐瞒？就连当初送去的求援信，信中也没有任何隐瞒，如实的将真南霸那边的情况写在信上。之所以如此，最根本的原因
，还是因为对方是与他们一伙的？隐瞒又有何用啊？这事能快点解决，三人都能有个好下场。要是拖的时间太长，让上面不满意了，到时候三人可是脱不了干系的。不管背后有何人护着，都没用。地方有人造反，本就属于是治理不利了。你现在还没能力将其解决，那要你何用？战乱年代，当皇帝的要的不是你有多高的才能，只要你能稳定后方就可。连这一点都做不到，那就是个酒囊饭袋。留之何用？乌青了解完真南霸眼下的情况后，扭头看向身边的龙和星。龙将军，此事你怎么看待？哼！龙和星冷哼一声，脸上一副傲气模样。几千反贼而已，在我五千正规军的面前，不过是几只蚂蚁罢了。待大军休整一晚，明日挥军前往真南霸，灭了那群反贼。乌青点点头，他心中虽然有其他想法，但并没有说出来。五千正规军，外加三千临时召集的大军，而且宁山城还有两千大军，管他质量如何。好歹也是一支万人大军了，真难霸那群反贼总共才几千人口，兵员能有多少？一千、两千，哪怕就是算他们有三千又如何？难不成还能与他们这群有五千正规军的万人大军相比吗？更何况各县驰援的军队已经在路上了。按照他的命令，一个县两千援军，二十三个县除去宁山县，那还有二十二个县，一个县两千就是四万多人的大军。四万大军就是一人一口唾沫，也得把那群反贼淹死。当夜，一万大军就地休整。乌庆与龙和星则是与刁县令、程玉福两人一同进入县城内休息。按照军队出行规矩，大军将领如无特殊情况，是不允许离开军队的。可山高皇帝远的，谁会管呢？宁山城经过半个月的时间，骂声早已消失。但每当看见刁县令时，众人那毫不掩饰的流露出来的厌恶，还是让刁县令有些无地自容。刁县令心中已经想好了，这次的事情结束，就算还能做官，他也不做了。这狗屁县令！谁爱当谁当去，他反正是要辞官，带着自己这些年来收敛的财产换个地方，作为富家大老爷。翌日清晨，当第一缕朝阳照射在宁山城那道充满年月感的城门上时，城门从里面打开，真难吧？今日一大早，天色还未放亮，城墙内便升起了数十缕炊烟。昨天青田郡的大军抵达宁山城的消息，秦风等人已经知道了。毕竟这事哪能不派人去盯着呢？城墙上，当一缕朝阳照射而来，秦风与洛青衣、媚小心并肩而战。三人目光眺望远方，没有人说话，静静地等待敌军到来。这一战人数差距巨大，对方还有几千正规军，那些正规军可不是临时召集起来的民兵能比的。所以，这将是一场攻城拉锯战，正面交战，打不过呀！四十，远处传来一道雷鸣般的脚步声，伴随着浓浓的尘烟。青田郡的大军抵达真难吧？大军在城墙前大概五百米的距离停下。乌庆眯着双眼，看着眼前这座坚固磅礴的城墙，怒意攀上心头，转身一巴掌挥过去。啪！你这个废物，治下有人建造一座城池，你都没发现？你这个县令是怎么当的？刁县令瘫倒在地上，捂着红肿的脸庞，不敢顶嘴。这是确实是他这位县令失责了。眼皮底下建好一座城池，不管找什么借口，都显得那般无力。废物！乌庆上前再踹了一脚刁县令，发泄心中怒火。两军交战之前，殴打一方官员，其实是有些打击士气的。可他忍不住啊！这废物县令，简直就是该死！呼！长长的舒了一口气，乌庆扭头看向一旁的龙和星，龙将军，此战可有把握一举拿下对方？龙和星蹙着眉头，眼神盯着前方城墙，沉声道：“不好说，攻城战，攻的一方本就难，需要付出极大的伤亡才能攻破一座城池。眼前这座城池大小或许比不上青田郡城，但这堵城墙的规格完全不弱于青田郡城的城墙了。”沉吟片刻，龙和星扭头看向程雨福，程姑娘，这群反贼有多少人？你们清楚吗？按理说。这样的问题是该询问一线县令的，可刁县令不提也罢。程宇福柳眉紧蹙，道：“不低于五千，我猜测大概是在六千人左右。”六千人吗？龙和星喃喃低语道，他脑中思考着此战的可行性。五千正规军，五千临时组建的民兵，两千后勤，合计能用的人数在一万二、一万两千人。想要攻下一座城池，有机会，但机会很小。龙和星当年在战场上，大大小小的战役参加过数十次，攻城战，不管是手。还是攻他都有相关经验，不说很丰富，但绝对比青田郡所有人都强。他有这个自信，可眼前的这堵城墙却让龙和星心里一时间拿不定主意。乌庆见此情况，问道：“龙将军，可有把握拿下此战？如果没有把握，我们就等一等援军。青田郡各县的援军正在赶来的路上，等他们抵达，届时几万大军要拿下这群反贼，易如反掌。”龙和星思虑一二，点点头：“好，就按乌大人你的建议来。”我们等各地援军抵达此地再战。龙和星不是傻子，相反，他能从战场上活下来，还能有如今的地位
，脑子是极为机灵的，该打就打，该避就避。逞一时匹夫之勇，掉的可是自己的项上人头，那是傻子行为。谋而后动，才是一位合格的将军该有的性格。大军原地扎营，龙和星大喝一声，给大军下达命令。五百米的距离，如此大的嗓音，城墙上的众人听得一清二楚。对方竟然不直接打，秦风眉头紧蹙，疑惑道：“夫君。”看来我们这次的对手有些难缠啊！魅小心疑惑道：“对面不主动过来打，那我们现在怎么办？”“怎么办？”秦风与洛清一两人一时间沉默了。打开城门，主动出去迎战，那是不可能的事情。己方实力本就弱于对方，要舍去优势去和别人打，那不是傻子吗？对方不敢上前打，不就是忌惮他们脚下的这堵城墙吗？所以主动出去迎战，那是不可能的事情。但这一战又必须要打起来，否则拖下去，到时候会发生什么事情，谁也说不准了。娘子，现在的情况，你可有好的应对之法？秦风询问道。他早就发现了，自己这位娘子在战事上面简直强得离谱，不管是个人战力，亦或是领军能力，皆是不俗。魅小心目光丈量一下敌军距离城墙的距离，沉吟道：“西月，你去把刀疤刘喊过来。”夫人，我这就去。西月应道，转身匆匆离开此地。片刻后，身披虎头铠甲的刀疤刘走了过来，行礼道：“见过秦王夫人。”夫妻两人点点头。洛清一开口说道：“刀疤刘，你们当年是从战场上下来的，可会骑马？”“会。”刀疤刘应道。洛清一抬手指着城墙前不远处正在安营扎寨的大军，说道：“如果我让你带一百人骑马去冲锋一次，把这一战打起来，你能不能做到？”刀疤刘抬头看过去，当看着前方那群黑压压的大军时，面色凝重。“夫人，我们不是骑兵，并不善于骑马作战。”洛清一说道：“本夫人不要求你们杀敌，每人配备一把弓弩，在外围骚扰敌军，把这一战打起来就行。”如此可能做到？刀疤刘思虑一二，点头道：“如果只是这样引战，能做到，那就去吧。这一战能打起来，本夫人给你们记手功。”是，夫人。刀疤刘恭敬回道，随后转身离去。半炷香后，咔咔，城门缓缓打开，一百匹战马驮着一百名猛虎军飞驰而出。踏踏踏，踏踏踏，马蹄声响起，吸引了双方所有人的目光。刁县令与程宇福两人面露惊恐神色，骑兵。真难霸这群反贼，竟有骑兵，那岂不是说前几次战斗对方根本就没有拿出全部实力？龙和星看着前方冲杀过来的一支骑兵，眉头紧蹙。这群反贼竟然还有骑兵！该死！大军听令，迎敌！龙和光的命令下达后，五千大军立即做出应对。五千大军兵分两路，向着前面奔驰而来的一支骑兵包围过去，打算围剿对方。可刀疤刘那会给他们这个机会？只见刀疤刘一马当先，高举手中虎头大环刀，吼道：“跟我来！”话音未落。刀疤流掉转马头，朝着前方左侧奔驰过去。左侧是一片较为平坦的荒地，马匹在上面奔跑不会受到什么太大的影响；而右侧却是一片农田，抛开里面的作物不提，那些田埂可是会给马匹造成不小的影响的。一百骑飞快地朝着左侧奔驰过去，两只脚的人又如何能跑得过四条腿的马呢？青田郡五千正规军想要包围骑兵的想法直接落空了。不过青田郡可不止这五千正规军，龙和星可不是吃白饭的，兵分两路困不住你是吧？那兵分四路呢？去，你们三千人围过去。龙和星给青田郡三千临时召集起来的民兵下令，命令下达后，杀呀，冲啊！伴随着喊杀声，一群手持长刀长枪的民兵冲了上去，目标直指那只骑兵，意在将其围困住。可这还没结束，龙和星又给宁山城的两千大军下令，你们也上，继续往左侧靠，不要给反贼骑兵任何空隙。命令下达后，宁山城的两千大军冲杀出去，杀呀！相比于刁县令统领指挥，这两千大军显然是更信任龙和星。他们对龙和星的命令没有丝毫怀疑，毕竟别人可是正儿八经的将军。刁县令那是什么级别？除了贪财是一把好手以外，还有什么值得夸赞的能力吗？哦，还有一点值得夸赞，刁县令这狗官在战场上没有临阵脱逃，一万大军兵分四路，向着一百骑兵围过去，那场面简直不要太混乱。龙和星看着眼前一幕，嘴角一歪，不屑道：“区区一百骑兵就敢出城迎敌？”是不是太不把本将军放在眼里了？哈哈，乌庆放声大笑。龙将军，一群不成气候的反贼罢了，哪怕是有几分实力，又如何能在龙将军面前耀武扬威呢？哈哈哈，乌大人，这群反贼空有实力有何用？龙和星亦是大笑不止。没有领军能力，就算给他们十万大军，也只是废物罢了。就在两人吹嘘之际，战场的局面陷入一种诡异的变故。一百骑兵一直在一万大军的边缘试探，时不时抬起手中弓弩来上一箭。总之一点。绝对不冲进敌军。渐渐的，一万大军在一百骑兵的勾引下，朝着城池那边靠近。五百米，四百五十米，四百米，三百五十米
三百米。而这时，龙和星也意识到了不对劲的地方，他面色凝重，低声骂道：“该死的反贼，竟是想将大军引过去攻打城池！”龙和星不敢犹豫，立即命人鸣金收兵。五、哦。当撤退声在战场上响起的那一刻，一万大军的先头部队已经冲杀到了城池前不到一百米的地方。听见这道声音，大军动作一致，五千正规军毫不犹豫地转身撤退。五千民兵反应稍慢，但也跟着五千正规军撤退。可惜迟了，放箭！秦风使出吃奶的力气，大吼道。话音落下，城墙上猛地站起来一千五百人。一千五百人分成三排，每五百人一排。第一排的五百人，高扬手中弓弩，对准前方天空，扣动扳机。咻咻咻咻！瞬息间，五百支箭矢飞射而出，朝着前方还未来得及撤退的大军射过去。第一波箭雨还在半空中时，第二把箭雨便射了出来。当第一波箭雨刚要落地的刹那，第三波箭雨便射了出来。咻咻咻咻！漫天箭雨飞射而来，直接射中一万大军的先头部队。噗嗤！啊！我的腿，我的手，救救我！惨叫声不绝于耳。仅仅第一波箭雨，五百支箭矢便夺走了至少两百人的性命，重伤的也有一百多人。射空的箭矢少之又少。毕竟敌军人数实在是太多了，而这仅仅只是一个开始。箭雨一波接着一波射出，根本就没有停歇的打算。青田郡大军的伤亡数字在以极快的速度飞涨。龙和星看着战场上的一幕，怒意不满面庞，怒喝道：“撤退！撤退！撤退！”一连三声撤退，喊的是一声比一声大。龙和星此时心间涌起一股寒意，这群反贼不简单。刀疤流带领着一百骑兵站在城墙下，冷冷地盯着前方被箭雨屠杀的大军。兄弟们，都准备好。一会儿城墙上的箭雨停止后，把你们的虎头大刀握紧，随我去杀敌。是，大哥！九十九名猛虎军齐声喝道：“他们回来了！曾经那支浴血沙场为国征战的猛虎军回来了。不过他们现在可不是为了五国而奋战，他们是为了自己，为了身后的众人，为了一个全新的国家奋战。这些时日以来，秦风与洛青衣夫妇两人的做法赢得了他们的尊敬。作为曾经猛虎军遗留下来的最后一百多人，他们从这一刻开始，从这一战开始。”将重新出现在世人的面前。曾经那支强大无比的猛虎军回来了。当敌军逃出两百米的距离时，秦风抬手喝道：“停止射击！”话音落下，最后一波箭雨射向天空后，预示着这场弓箭手的高光时刻结束了。刀疤流听着城墙上传来的喊声，高举手中虎头大刀，怒吼道：“猛虎军，随我冲锋！杀呀，杀呀！”九十九名猛虎军仰天长啸，一百骑犹如一把黑暗中刺出来的魔剑一般，出现在战场之上。战马全力奔驰，两百米的距离，转瞬之间便被追上。刀疤流高举，手中虎头大刀，对着眼前一名正在亡命奔逃的敌军砍过去。噗嗤，全力一击之下，被砍中的敌人瞬间失手分离。一击之后，刀疤流驾驭着战马，朝下一名落单的敌军冲过去。其余九十九名猛虎军亦是如此，他们不会杀入敌军，就掉在末尾，收割那些跑单的敌军。屠杀还在继续，有人高兴，自然就有愤怒。龙和星牵来一匹战马，翻身上马。手持一杆银色长枪冲了出去，反贼，本将军杀了你们！谁也没有料到龙和星会突然杀出去。乌庆三人看着这一幕，惊愕的同时还有不少期待。龙和星毕竟是一位统领五千正规军的将军，他的个人武力自然是不会太差的。刀疤流等人并不知道敌军将领朝他们杀了过来，但是站在城墙上的秦风几人却是看得一清二楚。夫君，我去一趟。娘子，你注意安全。秦风点点头，目视洛青衣离去的身影。他倒也想上战场与自家娘子一起并肩杀敌，可实力不允许啊！就他那三脚猫功夫，上了战场对付几名杂兵还行，可也只能对付几名杂兵了。这些日子完全没有一点空闲时间，以至于秦风想要和洛青衣学习武功都没办法。洛青衣脚步飞快，犹如离弦之箭一般奔向战场。他奔跑的速度，那比那些马匹的速度更快。地上躺着的那些尸体，没有给他带来任何影响。刀疤流等人还在继续屠杀那些正在逃跑的敌军。龙和星骑着战马冲向战场。他的前方道路可没有那么顺畅，几千大军往回撤，给他造成了不小的麻烦。滚开，都给本将军滚开！随着龙和星一声声怒喝响彻战场，他也渐渐抵达战场前方。看着一百骑还在屠杀几方士兵，龙和星大怒道：“反贼，给本将军拿命来！”话音落下，龙和星单手持枪，策马冲上前。刀疤流等人也注意到了龙和星的存在，他面色一冷，调转马头：“猛虎军，随我杀了敌军将领！杀呀，杀！”九十九名猛虎军齐声怒喝，一百骑朝着龙和星奔驰过去，一对一百。这一幕怎么看龙和星就是在送死。龙和星看着奔驰而来的一百骑，脸上非但没有任何惧意，反而一脸得逞的笑意。青田军将士，给我杀！龙和星仰天长啸，给青田军那群正规军下达命令。受到命令的正规军
，当即停下撤退脚步，转身投入战场。刀疤刘等人见状，面色凝重，可他们依然没有退缩。猛虎军，取弓弩射击！命令下达的一瞬间，刀疤刘取下背上的弓弩，朝着龙核心扣动扳机。九十九名猛虎军意识与他如出一辙，取下背上弓弩，朝着龙核心扣动扳机。弓弩早在城墙下等待之时，便被他们上好剑势，一百支剑矢破空而来。咻咻咻！龙核心大惊，面露惊恐神色，立即做出应对之策，翻身下马，躲在马匹屁股后面。扑哧扑哧，剑矢强大的力量瞬间射入马匹体内，战马嘶鸣一声，阵亡于此。没有了战马的加持，龙核心就如一名普通士兵一般，站立于战场之中。刀疤刘等人没给他喘息的机会。作为曾经战场上的一支强军，他们深知机会的重要性。杀！刀疤刘怒喝一声，手持虎头大环刀冲了上去。杀！九十九名猛虎军紧随其后，龙核心看着向自己冲杀过来的一百骑，面色凝重，回头看了看身后大军，见大军距离他并不远，已经快冲了过来。见此情形，龙核心面色一凝，双手紧握手中长枪，他做好了一战的准备，只要拖出这群骑兵片刻，待身后的正规军抵达战场，届时将这一百骑围困其中，灭了他们。龙核心是如此想法，刀疤刘也不蠢，他面露凝重神色，继续朝龙核心冲杀过去，一击。只有一击的机会，他们一百人只有一次攻击的机会，而这一次攻击，不管结果如何，都得立即撤退，否则等待他们的将会是死亡。两边都各怀心思，做好了殊死一搏的准备。而就在这时，战场之外一道亮丽身影冲了过来，洛青衣手持斩仙剑，目标明确的朝龙核心冲过去，斩首。这便是洛青衣的目标。洛青衣的出现，让双方根本就没有想到。刀疤刘等人短暂的惊愕后，爆发出前所未有的斗志。猛虎军。随夫人杀敌，杀呀！刀疤刘长笑一声，手持虎头大刀冲了过去，杀呀！九十九名猛虎军紧随其后。这一次，他们的目标不再是龙核心，而是龙核心背后的敌军。他们要给洛青衣创造机会，让洛青衣有时间去斩杀敌军将领。龙核心面露惊恐神色，看着来人速度飞快，他不敢再停留。该死！本将军忘了，反贼中还有一名高手了。龙核心昨夜便知道了，反贼中有一名可能踏入后天之境的高手在，而眼下。自己暴露在此地，那不是给那位高手斩杀他的机会吗？龙核心反应很快，调转身子朝着大军跑回去。可惜，来很简单，但想要跑就没那么容易了。洛青衣掏出一粒银豆子，屈指一弹，咻！破空声响起，银豆子以极快的速度飞射而出。啊！龙核心惨叫一声，小腿被击中，巨大的疼痛感传来，让他身体不受控制的向前倒过去，扑通，摔倒在地。龙核心顾不得身上的疼痛。死亡的阴影笼罩在他身上，他必须马上逃离此地。而就是他摔倒的这短短几秒钟的时间，洛青衣已经冲了过来。他神情冷冽，斩仙剑毫不犹豫地朝着龙核心劈过去。龙核心武力虽然不俗，可在先天之境的攻击下，他根本就躲不过去。噗嗤，一颗硕大的头颅腾空而起。龙核心双目大睁，面色狰狞，恐惧是他脑中最后的一抹意识。青田郡唯一一位将军，阵亡，还是在第一战便阵亡。几千正规军脚步一致。看着前方那具无头尸身，一时间懵了。将军死了，将军阵亡了，将军就这样没了。一群士兵还未反应过来时，刀疤刘等人的虎头大刀便砍了过来。噗嗤，噗嗤，噗嗤！短短一个照面，猛虎军一百人至少斩杀了敌军两百人以上。而刀疤刘并没有恋战，一击之后便率领猛虎军撤离战场，根本就不和青田郡大军交战。洛青衣一击斩杀敌军首级之后，他并没有继续加入战场，冷眼盯着前方，抬手一刺，斩仙剑刺中空中掉落的头颅。随后，洛青衣就这么单手持剑，带着龙核心的头颅返回城池。一百猛虎军紧随其后，青田郡的几千大军见到这一幕，根本就不知如何应对。主将阵亡，乃是战场上的大忌。几千大军干巴巴地站在那里，像是失了魂一般。打，拿什么打？别人根本不和你正面交战。看着那一百骑离去的背影，大军脚底升起一股寒气。他们不敢相信，这还是一群刚造反的反贼吗？为何有如此实力？到底谁才是正规军啊？呜、哦。这时，身后响起的撤退声惊醒了愣神的大军。大军撤退之余，还不忘了上前抬走龙核心的无头尸体。乌庆在后方看着眼前一幕，面色阴沉，压抑着一股无言怒火。他想骂人，可又不知道该骂谁。骂龙核心，别人都已经死了，骂有何用？更何况龙核心哪怕是死了，也不是他能随便骂的。真当龙核心是刁县令那废物、啊？即使这一战，龙核心没有做出如何有用的战绩，但他是一名将军，还是一名战死沙场的将军。大军后撤五里地，就地安营扎寨。不得已，乌庆只能下达这个命令。打！现在那什么打？他只是一位郡守，让他管理一方还行。
至于打仗，他不行。龙核心的下场可是还摆在眼前。这一战，他们阵亡了快两千人，而敌军呢，无一人阵亡，无一人受伤，败了，败得彻彻底底，败得一塌糊涂，甚至比当刁县令打的那两场战斗还不如。乌庆现在也不敢再贸然上前攻打，只能等待各县援军。这还没打攻城战呢，主将就先阵亡了，这让乌庆心底被阴霾笼罩。他很清楚，下一场攻城战，不管输赢。他这位郡守都会面临极为严重的惩罚。如果下一场战斗能够解决掉这群反正，到时候把刁县令推出去顶锅，他便能抽身世外；否则，那就得做好跑路的准备了。至于死忠于五国，闹呢，命都要没了，还中个屁的忠？投靠也别想了，一开始没有投靠别人，打了败仗再投靠，怎么可能？城墙上，秦风等人看着战场上的一幕，尤其是洛青衣一剑斩杀龙和星的时候，城墙上爆发出惊天的欢呼声。如果如果洛青衣不是秦风的娘子，如果洛青衣往日里没有特意加固秦风的身份地位，那么从这一刻开始，只要洛青衣愿意，他振臂一呼，将会有无数人愿意追随他。秦风也有能力，也让众人信服，可相比于洛青衣，还是差了不止一星半点。看着敌方大军撤退，秦风当即派人出去打扫战场。打扫战场的人也不是普通人，而是经过半月时间训练的士兵。城门再次打开，一千大军走出来，开始上前打扫战场。洛青衣见此情形，给身后刀疤刘等人下令。刀疤流，你们暂时在外巡视，待他们把战场清扫之后再回来。是，夫人。刀疤流语气恭敬地回道，看着洛青衣走远的身影，眼中满是敬佩之意。军人崇尚强者，而洛青衣就是一位让他们所崇拜的强者。洛青衣回到城墙上，当即让人取来一根麻绳，把龙和心的头颅吊在城墙上。这是一种震慑，亦是一种羞辱。真南霸再次打了大胜仗，并且斩杀青田郡将军龙和心的事件，很快便传回宁山城。大消息，大消息。真南霸又打了大胜仗，杀敌两千，还无一人伤亡。青田郡将军龙和心阵亡。第一个喊话之人听他口中的喊话，不知道还以为他是真南霸的人呢。可没人去关心这点，众人的关注点全在大军吃了败仗上面。去他妈的！一万大军，其中还有五千正规军，竟然打了大败仗。马德，这群废物死了两千人，一个人没杀，你们到底是怎么做到的？操！我原以为刁县令已经很废物了。哪成想这青田郡的郡守和那名将军更废物，干你娘！这仗能打成这样，两个废物还不如交给刁县令领军。刁县令，是我曾经误会你了。马德，刁县令哪怕再废物，别人领军好歹还能杀几个，这两个废物领军一个不杀。满城的骂声，不管是大户人家还是市井小民，亦或者农家汉，那就没有一人不骂的。上到八十的垂垂老朽，下到刚开支的孩童，全都在骂。输一次，他们能接受；输两次，他们也能接受；输三次。他们还是能接受，可你推嘛这一仗打下来，还是明眼人都能看出有巨大优势的情况下，竟然打了一个大败仗，反贼无一人伤亡，己方将军还阵亡了。有这种废物官员，将军，五国没救了。远在真南霸的刁县令等人并不知道宁山城的情况。此时的宁山城开始了一次投奔狂潮，要么带上家产逃离宁山城，要么拖家带口的前往真南霸投奔。只有极少的一部分人还留在宁山城内，而在还不止。真南霸大战的消息传开后，整个宁山县的村子都被影响了。多的不说，因为今天这一仗，整个宁山县有将近一半的人前往真南霸投奔。宁山县总人口不到七万，扣去真南霸目前的七千多，加上前面几战阵亡的，也就是说，此刻至少有两万人在往真南霸赶过去。而此时，真南霸的两伙人并不知道此事。乌庆带着大军撤离五里后，让大军安营扎寨的同时，还不忘了派人去各县催促援军。此刻，乌庆很后悔。当初他心中所想是等各县援军抵达，届时五万大军进攻真南霸，拿下那群反贼，还不是轻而易举。事实上，他与龙和星还真就是这样打算的。可惜事情出现了一点差错，反贼史记让他们损失如此惨重不说，龙和星还被斩杀于此，一股看不见的阴霾压在了青田郡大军头上。相比于他们的落寞，秦风这边却是一片欢声笑语。虽不能举行庆祝，可依然无法阻拦众人喜悦的心情。真南霸清扫完战场后。便轮到青田郡大军过来收敛尸体，收敛尸体之余，秦风等人只是在城墙上看着，并没有做出任何反应。战场之上一直都有一个不成文的规矩：每当战事结束，如何短时间内不会进行第二波战斗，获胜方清扫战利品后，便轮到败方过来收敛尸体。这样做也是给战场上战死沙场的那些战士一个最后的归宿，也是做给还活着的人看的。入夜，城墙内依然灯火通明。经过半月发展，在韩国清的带领下。真南霸目前已经建造了一座还算正规的打铁方，而且这段时间以来，打铁人员已经扩建到一百人。因为院墙建设完毕，有了充足的人手后
，打杂的人手基本是一名铁匠配备五名杂工，装备了两千三百大军后，真南坝的铁器早就被用空了。所幸今日一战，缴获了不少战利品：长刀、长枪共计一千九百八十二把，铁甲四百五十二套，藤甲六百二十一套。铁甲和藤甲保留下来，长刀、长枪保留一部分，大概一千把左右。余下的那些次品，回炉重造，用来打造强弩。没错。秦风准备让韩国清等人打造强弩，他虽不能亲上战场，但在其他方面依然会出不少力。强弩的制作，他也只是知道一个大概，毕竟这玩意儿，穿越前身为一名普通人，哪会去特别了解呢？不过好在有洛青衣在一旁给他弥补空缺，两人合力之下，将强弩的图纸给画了出来。夫君，你设计的这款强弩，杀伤力绝对会超过目前战场上出现的任何一款强弩。洛青衣捧着手中图纸，双眼放光。曾经身为一国女帝，他对强弩可不陌生。这把强弩一旦制作出来，将会成为战场上的一大杀器。嘿嘿，秦风嘿嘿一笑，伸手搂住洛青衣，亲了一下她水嫩的脸蛋。这还得多亏娘子你，要不是你在一旁协助，我想要将这款强弩设计出来，还不知道多久呢。洛青衣笑了笑，夫君，我们还是赶紧把这图纸给韩老送过去，让他们早日把强弩制作出来。强弩一旦面世，我们的战力就会再往上提上数个档次，到时候与敌军交战便会更加容易取胜。秦风点点头，行，我这就给韩老送过去。说着，秦风伸手拿过洛青衣手中的图纸，再次亲了他一下，顶着月色走出房门。吱呀，推开房门时发出不小的声音。隔壁房间的华月母女三人听见这道声音，赶紧从里面走出来。看着秦风远去的身影，华月给两个女儿说道：“西月，小月，老爷这个时间还要去办事，你们赶紧跟过去。”娘，我知道了。娘，我马上就去。西月、小月两人应了一声，迈着小碎步赶紧追了上去。华月站在原地，看着三人离去的身影。眼神莫名，当初母女三人阴差阳错之下成为秦风的人，后面又意外的踏上造反这条路。时至今日，见识到秦风的能力后，华月心态也渐渐放开了。女人崇拜强者，她华月也不例外。只是一直以来，她迈不过心中的那道坎。抛开自己曾经身为人妻的事情，加上两个女儿的原因，让她心中一直有着一个解不开的心结。可随着时间推移，这个心结虽未完全解开，但已经松动不少。如果如果有一天，老爷要要了她，华月不知道自己会是什么反应。但应该是不会拒绝的，老爷，你等等我。老爷，这么晚了，你要去哪里啊？身后传来的喊声让秦风停下脚步，转身看过去，见自己的两名贴身侍女跑过来，奔跑途中一蹦一蹦的，着实吸睛。你们两个来干什么？秦风笑着说道。西月、小月两人上前一左一右的抱着秦风的手臂。小月笑盈盈的说道：“老爷，我们可是你的贴身侍女，你要外出，我们身为侍女，肯定要跟着你啊。老爷，你是我们姐妹两人的老爷。”你要外出办事，我们肯定要跟着你的。”西月也在一旁附会道。哼，秦风笑了笑，双臂上传来的柔软挤压感让他享受其中，给姐妹两人一人一个亲亲。老爷平日没白疼你们两个。老爷，小月嘟着嘴，脸色红润的娇羞道。西月就要腼腆多了，低着头，脸蛋红彤彤的，虽未说话，但却紧了紧双手。秦风察觉到他的小动作，会心一笑。走吧，既然来都来了，那就和老爷我一起走一趟。说罢。秦风带着姐妹两人向前走去，一路上不少人见到三人弯腰行礼后继续做自己的事情，对这一幕已经是见怪不怪了。小月的性子大大咧咧的，一路上叽叽喳喳的说个不停。不过嘛，十句话有十一句是废话，秦风也就当听个乐，根本就没放在心上。西月一开始还很害羞，但后面适应之后，也加入了小月的队伍。两名侍女围绕着秦风说说笑笑的，脸上洋溢着灿烂笑容。秦风脸上也挂着笑意，他心情也很愉快，也就是生活还未稳定下来。不然非得将两姐妹吃了不可，嗯，还有华月也不能放过，要不然当初他又何必将母女三人带回来呢？没多久，三人抵达打铁坊，还未走近，隔着老远就听见里面传来的打铁声。哪怕是夜晚，打铁坊这里依然没有停工。有了今日缴获的铁器，打铁坊盯着夜色也在开干。秦风走进去，扫视一眼打铁坊内，找到韩国清的身影，走过去。韩老，这么晚了，你还没去休息？啊？韩国清转过身，笑着道：“秦王。”你怎么这个点还来打铁方？我来找你有要事。秦风也不含糊，从怀中掏出那张强弩的设计图，递过去。韩老，这是我刚刚设计出来的强弩，你看看。强弩？韩国清脸上露出些许疑惑，伸手接过图纸。强弩是会打造的。声音听见秦风说是强弩的设计图，心中一时间有些茫然。走到一旁，盯着昏暗的火光下，韩国清仔细观看强弩的设计图。一开始他并不怎么放在心上，可越看越感觉不对劲，越看越被眼前图纸吸引。片刻后，韩国清把手中图纸仔细看完后，抬头盯着秦风，眼神震撼地说道：“秦王，此弩真是你设计的？”秦风点点头：“怎么样，此弩韩老你可能打造出来？”
。能，给老头子我三天，最多三天我便能将其打造出来。”韩国清拍着胸口抱着道：“秦王，此弩你是如何想到的？这比当时现存的任何强弩都要更完美。此弩一旦面世，那将是改变战局的一大利器。我们要是有了此弩，定能打出一片天下。”秦风笑着摇摇头：“韩老，怎么想到的就不提了。”还得麻烦你抓紧时间把此弩打造出来。毕竟，秦风抬手指向真南坝村口方向，那边还有一支大军，对我们可是虎视眈眈呢。韩国清道：“秦王放心，我马上就着手打造此弩，一定以最快的速度将此弩打造出来。”他虽不用上战场，但依然知道真南坝眼下的困境。而这件强弩一旦面世，绝对会破解当下真南坝的所用困境。凭借此弩，秦王要拿下青田郡，简直是易如反掌。届时，秦王便有了发展壮大实力的时间。说不得自己这已经大半个月身子埋进黄土中的老家伙，还能看见一个崭新的国家建立起来。秦风笑着说道：“韩老，打造强弩的事情固然重要，但你也要注意自己的身体，一些不重要的地方，你就交给赵虎他们去打造，千万不要累着自己。”听见此话，韩国清心中一暖，拱手道：“多谢秦王关心，老头子，我肯定不会让他们闲着的。”那就好，那就好。秦风笑着回道。随后两人就着强弩聊了一会儿，便离开打铁坊。一夜无话。第二日清晨，真南坝升起上百缕炊烟。今日双方都没有想要交战的想法，一方在等待援军，打算一鼓作气拿下对方；一方在等待战场力气的面试，准备在对方前来攻城的时候一举击退对方。双方虽未打仗，却在进行着一场无声的战斗。一攻一守，守的一方有着一道城墙护着，攻的一方要是没有足够碾压的实力，任何小动作都是徒劳，困死对方。投毒，离间挑拨，别逗了。乌庆虽不会领兵打仗。可他不蠢，对方敢造反，敢龟缩在城内等着他们去攻打，那就说明里面的粮食储备绝对不少。一群反贼，就算是想要挑拨离间，也没办法挑拨呀。至于投毒，此地临近苍兰江，地下水资源富足，怎么投？你能把苍兰江也一起投毒吗？显然是不可能的。一天时间就那么悄然无息的过去，双方连面都没有碰一下。第二日清晨时分，投奔秦风的人从四面八方涌出来，但是这些投奔之人。皆特意的避开青田郡大军的军营。其实，如果赶路顺利，这些来头之人在昨天下午便能抵达真南坝的。可他们必须绕开青田郡大军，否则被大军得知他们是要去投奔反贼、参与造反的话，还不知道会发生什么。城墙上，一名眼尖的守卫率先发现有人朝这边赶过来，他当即开口警示道：“大家小心，有敌军朝这边赶过来。”话音落下，一群守卫顿时拿起手中弓弩，神情严肃地盯着前方。只见四面八方涌出一群人。这群人衣服样式繁多，手中也没有拿着武器，反而是拖家带口的背着大包小包的行李。见此情形，一群护卫有些茫然无措。所幸，其中有几名女护卫曾经有过这一幕的经历，他们激动地说道：“是来投奔我们的，他们是来投奔我们的，好多人啊！怎么忽然间那么多人来投奔我们？快去通知秦王！”一时间，城墙上两名腿脚快的女护卫赶紧跑下去。片刻后，秦风与洛青衣、媚小星等人闻讯赶来。站在城墙上，看着前方黑压压的一片来头之人，三人心神震撼，脸上笑意根本就压不住。西月，你赶紧去通知刀疤流，让他带着猛虎军过来维持秩序。西月道：“老爷，我这就去。”小月，你敢去通知秦家军，让他们两千大军一起过来，给这些人护航。小月道：“老爷，我马上就去。”华月，你赶紧去清理去一片空地，等会儿好接待这些。华月道：“老爷，我明白了，我现在就去清理空地。”母女三人匆匆离去。秦风扭头看向媚小星。毫不见外的说道：“小心，你带人去做登记吧。不管如何，这登记身份的事情不能落下。”媚小星点点头：“清风，你放心，登记身份一事交给我就行了。”说罢，媚小星提起衣裙，迈着小碎步往城墙下跑去。小婉紧随其后。一时间，城墙上就只剩下秦风与洛青衣两人，还有那群女护卫。娘子，你说这次来投奔的人有多少？嗯，粗略一看，应该会超过一万人吧？洛青衣蹙眉道：“一万人吗？”秦风小声自语道。他没想到今日会突然有那么多人来投奔自己，一万人加入，那他的实力将会直接翻倍。但是，实力壮大的同时，各种问题也来了。首先住的地方，城池本就只有一千亩出头大小，除去存放物资的地方，居住这七千余人就已经有些拥挤了。平日里两千人的训练都有些展不开，更别说现在还要加入一万多人。届时，住宿绝对会成为最大的一个问题，吃喝拉撒同样是不小的麻烦。不过好处同样一不小。好歹也成为了一位掌管上万子民的王了，不是吗？传出去也不至于那么寒酸。想当初刚造反时，也才只有堪堪一千人而已。短短月余不到，发展到了一支人数破万的造反队伍，这速度简直不要太快。照这个趋势下去，要不了多久就能占领宁山县，有了发展空间。
，借时蓄力，徐徐图之整个青田郡。城门打开，刀疤刘率领一干猛虎军，威风凛凛的走出城门，分成两队，站在城门两侧。随后，两千大军浩浩荡荡的走出城门，前行一千米后，原地待命。一群来投掷人见大军过来的那一刻，赶紧大喊道：“别动手，别动手！我们是来投奔的，我不是敌军，我是来投奔的。”一时间。众人纷纷叫喊着自己是来投奔的，可秦家军根本就不理会他们，按照秦风下达的命令，原地待命，以防敌军突然来袭。一群来投之人见此情形，立即明白过来，这是来接应他们的。明白过来后，众人脸上露出灿烂笑意，放开脚步，朝眼前城墙跑过去。经过猛虎军，跨过城门，进入城池内后，沿途每隔十米站着两人，给众人指路。一群人按照指示来到城池内一片空地上，此时空地上几百人在那里维持秩序。魏小新带着二十几名护卫。摆好阵势，做好了登记的准备，都排好队，一个个挨着过去登记。魏小星站出来喊道：“众人看见他的那一刻，神情一正。他不是同府酒楼的东家吗？沈东家，他怎么也会在这里？沈东家也参与了造反吗？”人群顿时哗然。同府酒楼已经关门谢客数日，众人还以为魏小星是离开了宁山城，前往其他县城避难去了。谁曾想，居然在此地看见魏小星，都愣着干什么？魏小星冷喝道：“他可没有眼前众人好脸色看，不想加入秦王的治下。”赶紧滚蛋！想要加入就过来做登记，以后没有登记在册的人，一律作为奸细处理。此话一出，众人不敢停留，按照要求排好队伍，上前登记姓名来历。开始登记后，混乱的人群渐渐安静下来。每当登记两百人左右，便会有一人走过来，带领他们离开此地。城墙上，秦风与洛青衣两人将城内城外的景象都收入眼中。见一切步入正轨后，夫妻两人长长的舒了一口气。眼下只需静静等待便可。青田郡大军临时营地。一名斥候急匆匆地跑回来，直接往大营跑过去。报，军守大人，大事不好，反贼那边有异动。乌庆一把掀开大营帘布，神情着急地走出来。到底发生了何事？你细细道来。斥候拱手道：“军守大人，今日一清早，真南坝四面八方涌出不知多少人，他们皆是去投奔反贼的人。”粗略一看，投奔的人数恐怕不会低于五千人。其实斥候还是有些保守了，明眼人一眼都能看出来，此次来投奔反贼的人数最少也是一万上下。之所以说五千人，伺候是特意隐瞒的，他不敢夸大，所以说不会低于五千人。到时候就算乌庆责怪下来，也不会拿他如何。至少五千人，乌庆大惊失色，心中满是震撼。你可看清楚了，真的有不少于五千人去投奔那反贼。郡守大人，小的不敢说假话。此时反贼那边正在接收那群前去投奔的人，郡守大人要是不信，去一看便知。听见此话，乌庆眉头紧蹙，他也不觉得一名伺候敢骗自己。可至少有五千人去投奔那伙反贼，这事让他很难接受。看来昨天哪一站的副作用出来了。身后响起一道声音，乌庆扭头看过去，见刁县令与程宇福两人走出来。刚才的话便是出自刁县令的口中。乌庆蹙眉道：“刁县令，你说反贼那边的情况是因为昨天那一仗的原因？”“没错。”刁县令点点头。此事他可是过来人，已经有经验了。大人，半月前我率领名山县大军与那反贼交战，不敌他们的消息传回去后，县城里就有不少人去投奔那反贼。那反贼刚造反的时候，人数不过看他一千人出头，可打赢两战之后，就有几千人去投奔他，人数瞬间壮大到了几千人。而这一次吃了败仗还无妨，可龙和兴龙将军还被反贼给杀了，消息传回去会引起极大的反响。原本还处于摇摆的一群百姓，因此乌庆面色低沉，他能成为一郡郡守，头脑自然是不差。经刁县令这么一说，立即便明白了其中的利害关系。五国国力孱弱，治下百姓生活本就困苦，一年到头的忙活不停。交完税前后，连填饱肚子都难。现在有人造反，他们会生出其他想法，也无可厚非。如果换作是他，见己方大军如此废物，说不得还是会产生这种想法。可问题是，他现在可是五国的官员，青田郡的郡守，和真南坝那群反贼可是敌对关系。短暂沉思后，乌庆立即意识到了事情的严重性，绝对不能让那些人加入反贼队列。接下来面对的可是攻城战，一旦让他们加入反贼队伍，难度将会再次提升。到时候输赢就不好说了，马上召集大军攻打反贼，绝对不能让那些人进入城池，否则接下来的攻城战将会极难。命令下达后，青田郡大军很快便动员起来。虽然死了一位将军，可眼下还有一位郡守在，一群正规军士气虽说减弱不少，尚可一战。正规军动员起来后，其余士兵亦是跟随他们，七千多名士兵，将近八千名士兵轻装上阵，朝着城池那边进发。五里的距离，行军花费不了多长时间。事实上，两军之间并没有五里的距离。别忘了，真南坝的两千大军可是在离城墙外一里的位置等待着。城墙上，洛青衣凭借着天人之境的实力，率先察觉到了远处行军的动静。
情况不对劲。娘子，怎么？秦风疑惑道，他的视力、听力都不如洛青衣，无法发现远方的动静。洛青衣柳眉紧蹙，双眸死死地盯着前方。夫君，敌军攻过来了，让大军退回来吧。敌军攻过来了。秦风神情一怔，直到现在，他依然没有察觉到敌军攻过来的动静，而且。外派的斥候也还未回来汇报消息，但是自家娘子既然这么说了，他毫不犹豫的选择相信。秦风扭头看向身边不远处的一名女护卫，下令道：“鸣金收兵。”是，秦王。女护卫恭敬回道，随后拿起木锤敲响铁钟，咚，咚，咚，钟声浑厚的声音响起，传出去很远。城墙内，当第一道钟声传过来的时候，魏小星猛地抬头看向城门方向，短暂犹豫后，他立即起身朝城门跑过去。小婉，这里就交给你了。我过去看看。是，夫人。小婉大声回道：“她虽然也想跟过去看看，但这里还需要她看着，根本就走不开脚。”华月母女三人亦是如此。城墙外，刀疤柳扭头回望城墙上，面色瞬间凝重起来。钟声响起意味着什么？他太清楚了，敌军来了。可没有收到秦风与洛青衣两人之中任何一人的命令，他即使心中再着急，也不能做出任何行动。一群来投奔真南霸的人，听见钟声的那一刻，一开始还有些不知所措，撤退。这是撤退的意思，有人开口大声喊道。此话一出，人群顿时炸开了锅。撤退，好端端的，为什么要撤退？难道众人心中涌起一种不好的预感？下一刻，钟声传递到两千秦家军的耳中，收到撤退命令的秦家军毫不犹豫的转身返回。如果没有这道命令，他们会打，会与对方打个你死我活。前面几场战斗的大胜，给了秦家军极大自信心。即使只有两千人又如何？他们依然敢打。投奔真南霸的百姓见到这一幕。顿时就慌了神，郡守打过来了，大家快跑，快跑啊！郡守打过来了，婆娘，赶紧到城墙里面去，那里面安全。去城墙里面，那里面安全。你们让让，让我过去啊！距离城墙近的一群人，不要命的朝城内挤过去；距离城墙远的一群人，渐进不去后，果断的掉头离开。两种选择，两个方向。城墙上，秦风看着底下混乱的景象，面色复杂。如果可以，他恨不得现在将底下这些人全部都收下。可惜青田军的郡守不是傻子，不给他这个机会啊！就在这时，来了。洛青衣抬手指着正前方，秦风抬眼眺望，视线中漫天尘烟飞舞，青田军大军浩浩荡荡的冲杀过来。随着距离越来越近，看得也越来越清晰，城墙下的人群更加混乱了。秦家军也在这时返回城内，他们身后跟随者不知多少百姓，城门前还有不少人在往里面挤。要不是刀疤流带领一众猛虎军在那里维持秩序，早就乱作一团了。前方出现一片真块地带。那些来头百姓察觉到进不去后，立即四散而逃。他们可不会留在原地等死。乌庆走在大军最后面，看着浓烟中几方大军浩浩荡荡的冲杀过去，他眼中满是狠戾。杀！给我杀光他们！胆敢去加入反贼，一律按照反贼处理。杀！这一刻，乌庆有些癫狂，他心中满是怒意。要不是自己是一介文官，此时绝对提剑冲上战场，杀掉这群反贼。身为一郡郡守，平日里在青田郡那就是土皇帝般的存在。生活过得不要太滋润，可现在因为这群反贼的出现，他的好生活被打破。要是不能将其解决，他还会面临生命危险。更可气的是，宁山县这群贱民竟然还敢去加入那群反贼，必须杀他们！不要靠近城墙三百米内，三百米外是我们的天下，杀光这群反贼！众将士，杀呀！乌庆仰天嘶吼出声，一如当初的雕县令一般，以此来给大军鼓舞士气。近了，越来越近了。青田郡大军奔跑在最前方的是那几千正规军，正规军在战场上，不管怎么说，都不是那群临时组建的民兵能够相比的。他们听从乌庆的命令，见人就杀，不管男女老少，只要是来投奔反贼的人，一律都按照反贼来处置。杀！噗嗤！不要杀我！不要杀我！救救我！谁来救救我？青田郡大军屠杀着那些跑得慢的人，不管他们如何求饶，可长刀依然会落在他们身上。城墙上，秦风看着底下那一幕，心情十分复杂。拳头紧握，他想派兵出去救下那些人，可理智告诉他绝对不能那样做，那样非得救不了那些人，反而还会把自己人搭进去。届时那还有足够的兵力守城，城内虽然还有不少人，可那些人一点训练都没有接受过，派上战场就是在送死。洛青衣似有所感一般，扭头看向身边的秦风，伸出手，紧紧地握着秦风的手。夫君，没事的，待我们打赢接下来的一场战斗，再也不会出现眼前这一幕了。秦风摇摇头，娘子，我没事的。沉吟片刻，我只是觉得惋惜，明明明明他们是来投奔我的，结果却是落得这样的一个下场。就在这时，魏小星急匆匆地跑上城墙，刚上城墙就听见秦风此话，他毫不客气上前拍了秦风一下：“你这家伙什么时候这么多愁善感了？”
当初坑我的时候，也没见你这么心软啊！秦风一听，面露尴尬。小心，我当初那不是迫不得已吗？少来！妹小心白了一眼，走上前，站在城墙边，看向底下。当看着底下青田郡大军屠杀一群蓬普通百姓的时候，他心中还是不由得一颤，但是更多的是愤怒。屠杀平民，这是一件让人很气愤的事情，而且，这些人可是还投奔他们呢。现在被青田郡大军屠杀，他心中如何能开心的起来？我们。就这么看着，不做点什么吗？做点什么？秦风与洛青衣两人同时扭头看向妹小星，小心，你此话是何意？洛青衣问道。妹小星抬手指着城墙下，那些人可都是来投奔我们的，现在被如此屠杀，我们要是什么都不做，他们会如何看待我们？消息传出去后，宁山县的人又会如何看待我们？听见此话，两人立即反应过来，明心，明义，这是绝对不能忽视的地方。城墙下那些正在被屠杀的人。他们为何来这里？不是为了来投奔的吗？而现在这些人正在遭遇屠杀，如果他们不来，哪会遭遇这场屠杀？如果任由他们被屠杀，消息一旦传出去，届时会发生什么样的情况？很好预料，无非就是说，真南霸这边不管他们的死活，不值得去追随、加入等等。意识到这点后，秦风与洛青衣两人立即行动起来，带兵出去解围，不用太深入，一如前天一样，围绕着青田郡大军打打游击就行。要将真南霸的态度打出来，要将秦王对待他们的态度打出来。只有这样，那些人才会觉得加入真南霸是件值得他们去做的事情。不到斩杀时间，咚！一声绵延悠长的钟声响起，城门缓缓打开，洛青衣一马当先，带着一群女侍卫冲了出去。猛虎军紧随其后，一百骑兵飞快地冲出去，犹如离弦之箭一般射入战场。城墙上，秦风也没有闲着，他不知从哪里掏出一个大喇叭，放在嘴边，大声喊道：“我乃秦王，来真南霸投奔本王的人，能往城门这边跑的，就往这边跑。”本王已经派人出去接应你们，不能往这边跑的，往四周散开，不要留在这里，白白把性命丢了。敌军残忍嗜血，连普通人都不放过，大家千万要小心。一遍又一遍，哪怕是嗓子都喊哑了，秦风依然没有停下。他的喊声传遍了整个战场，原本一群被屠杀失去希望的人，心中重新燃烧起火焰。大家往城城门那边跑，秦王他派人出来接应我们了。秦王没有放弃我们，大家快跑！大家先撤，找机会再来加入秦王队伍。战场之上。各种杂乱的喊声在四面八方响起，原本还慌乱的不知所措的人群顿时有了目标。他们本来是来不及逃跑的，但是现在要么往城门处跑，要么往周边跑去，再也不似无头苍蝇一般。乌庆站在大军最后面，听着那自称秦王的喊声，怒道：“该死的反贼，本郡守定不会轻饶你！”说罢，乌庆给刁县令与程宇福下令：“刁县令，程姑娘，你们二人各自带领两千人马，我居中，我们三人乘三面围剿。”定要将那群反贼全部斩杀于此，不要放过任何一人，一个人也不要让他们跑了。刁县令与程宇福点点头，两人也不含糊，一人骑着一匹战马，分别往两侧跑过去。刁县令骑在战马上，高举手中长剑，大声喊道：“左侧大军来两千人，随本县令围杀反贼。”程宇福骑在战马上，高举手中长剑，大声喊道：“右侧大军分出两千人，随我围杀反贼。”两人一连喊了好几声。青田郡八千大军缓缓分成三波。左右两侧各两千，中间四千，虽不是很平均，但总体上是差不多的。众将士，给本郡守杀！乌庆高举手中长剑，站着大军最后侧，不停的呐喊助威。众将士，杀呀！刁县令也不甘落后，再次体会到领军的感觉，让他有些享受其中。这种领兵作战的感觉，真的太美妙了。众将士，杀！程玉福虽贵为一介女流，可他在战场上的领军能力，其实丝毫不弱于乌庆与刁县令两人，但官职上却不如乌庆，所以。他只能够听命于乌庆，而乌庆的指挥，在他看来，其实也没有什么大毛病。毕竟身为一名郡守，哪怕没有亲自上阵杀敌，但在领军作战方面是有涉及的。刀疤刘率领一百骑兵率先加入战局，游走在敌军最外围，靠着战马的机动性来斩杀敌人，给那些平民百姓减少危险。骑兵的加入，极大的缓解了敌军的屠杀，这让青田郡大军气得不行。明明他们的实力不弱，可两条腿的，怎么追得上四条腿的？刀疤刘一百骑也不和他们打。就搁最外围骚扰他们，时不时的放一箭，而这一箭基本上都能射中。如此憋屈的战斗，让青田郡大军快气疯了。干死他们！一群狗娘养的，有本事下来和我们真刀真枪的打！马德，你们别跑！兄弟们，杀了他们！面对青田郡大军的谩骂，刀疤刘等人也不示弱，纷纷开口回击。一群软脚虾来追你爷爷啊！孙子，爷爷就在这里等你，你来打我啊？没鸟货，打不过就打不过，找什么借口？哼！一群废物，追又追不上，只会在那里瞎逼逼，真是丢人！哈哈，一群软蛋，是不是睡女人睡多了
，跑不动会啊！论骂人，刀疤流一群山贼，什么时候怕过？这一场骂战，不用说，又是青田郡大军完败，本来就很生气的，这一下更生气了。一生气，行动就有些不受控制，乱了阵脚后，猛虎军杀人就更容易了。原本绕一圈也就杀个十几人的，现在绕一圈，少说也得杀个几十人。就在这时，洛青衣带着一群女侍卫加入战局，秦家军杀。洛青衣清冷的声音响起，手持斩仙剑，一马当先的冲杀进战场。凭借着天人之境的实力，面对青田郡大军，犹如无人之境一般轻松。一剑、两剑、三剑，没一次出手，都能带走最少一条人命。从未有过失手的时候。魔鬼，他是魔鬼，杀了他，杀了他，大家一起上，杀了他！洛青衣的强大战力让青田郡大军感到胆寒，喊杀声连绵不断的响起，叫的倒是厉害。但真正赶上前与洛青衣正面交手的士兵少之又少。洛青衣的强大战力让敌军胆寒的同时，也让一众女侍卫士气如虹。杀，杀呀！姐妹们，杀呀，杀呀！一群女侍卫一时高喊杀音，给众人打气助威。女侍卫加入战场后，再次给了青田郡大军极大压力。即使他们只是在最外围战斗，他们可是经历过几场战斗的人了，在战场上大小也算是一名老兵，而且有洛青衣的训练。一群女侍卫的战力丝毫不弱于青田郡的正规军。如果如果青田郡面对的是第一次上战场的女侍卫，那么胜者绝对是他们。可没有那么多如果，双方一打起来，那叫一个惨烈。青田郡大军人数虽多，可太过于分散不说，还要被一百骑兵骚扰。正面交战，他们的战力虽然不差，可有洛青衣这尊杀神在，打的那是畏手畏脚的，根本就放不开。而且还得防备着前方城墙上的弓箭手，根本不敢太过深入。这里就体现出将军的重要性了。乌庆三人虽能领兵，可终究只能在后面摇旗呐喊助威。他们是不会亲自上前参与战场厮杀的。如若龙和星还在，青田郡的局面绝对不会那么差。可惜没有那么多如果。剩下的副将、小队长虽有几分领军能力，可官大义及压死人，他们无法掌握军权啊。战局陷入一种诡异的局面。乌庆站在后排，视线没有那么好，但他依然察觉到了情况不对劲。至于哪里不对劲，他也说不出来。杀呀！众将士，杀呀！杀光这群反贼！乌庆举剑怒喝，他是真的想歼灭这群反贼。城墙上，魅小星见秦风声音都喊沙哑了，于心不忍，给一旁的一名女护卫挥了挥手，示意他过来。待女护卫走过来，魅小星一把夺过秦风手中的大喇叭，将其递给女护卫。该怎么喊，你知道吧？夫人，我知道。女侍卫心直口快，根本没有意识到自己下意识将心中的称呼喊了出来。夫人，魅小星脸色霎时间羞红。看着女护卫拿着喇叭走到城墙那边开始喊话，她张了张嘴，最终什么也没有说。不过心里却是既开心又担忧的。开心的是，城内的这些人把她也当作是秦风的女人；担忧的是，她怕秦风不愿接受自己。毕竟那家伙对洛青衣的态度，她可是看在眼里的。很快，魅小星回过神来，目光落在秦风身上，见他脸上潮红，显然是刚才的喊话给累的。你说你声音都喊哑了，也不知道让别人替你喊。听着这责骂中满是关心的语气。秦风神情一愣，随即回过神来，咧嘴一笑，向前走了两步，伸手握住魅小星的柔仪：“你，你干什么？”魅小星娇羞道，下意识就想要把手伸回来，可他挣了两下，发现挣脱不了后，就放弃了。“小心，谢谢你。”秦风柔声说道，他又不是傻子，如何看不出来魅小星已经心有所属了呢？“好好的，你谢我干什么？”魅小星娇嗔道，露出一副小女儿姿态。他没有意识到自己成熟风韵的气质，露出这样一副姿态，对人的杀伤力有多大。秦风看呆了，他发现此时的魅小星真的特别漂亮，情不自禁踮起脚尖的吻了上去。这段时间来，生活虽变好了，他的身高也长了一点点，但与魅小星高挑的个子相比，还是显得矮了一些。呜、哦，魅小星猛地瞪大双眼，美眸中映出秦风的面庞，大脑瞬间变得一片空白。我被亲了，我被秦风这家伙亲了。所幸秦风很快便回过神来，他向后退了两步，与魅小星拉开一点距离。看着满脸羞红、盯着一双水润双眸、盯着自己的魅小星，小心，对不起，我刚刚话还未说完，魅小星伸出一只手抵住秦风的嘴，浅笑道：“不用说对不起，我明白的。”小心，等稳定下来后，我便娶你回家。秦风抬手轻轻抚摸魅小星柔嫩的脸蛋，魅小星迟疑片刻，点头道：“好。”虽只有一字，但却表明了他的态度。秦风笑了笑，两人会在这种情况下定情，其实多少有些不符合时宜。正宫可还在底下战斗？他却在这里与魅小星定下情缘，还真的有些渣男了。不过事已至此，顺其自然吧。再说了，魅小星她可是惦记了好久的女人了，今天能在这个时候将其拿下，也算是一大快事。秦风收回手掌，拉起魅小星的手，来到城墙边，两人看着底下战力无双的洛青衣
，脸上不由得泛起一抹笑意。秦风倒是没什么，魅小心看着洛青衣战斗身影，心中却没有那么平静。一场战斗，持续的时间并不长，本就是出来做做样子，并没有想要与敌军死战的想法。在那些平民百姓逃离的差不多后，洛青衣便带人开始撤离战场。秦家军边战边退，是夫人。一群女侍卫齐声回道：“此战他们杀敌不少。”而且有洛青衣在一旁照看，他们没有一人死亡，受伤却是在所难免的事情。至于一百骑猛虎，均别提了。整个战场上就属他们杀的最痛快。本就是当了好些年头的山贼的一群人，早就习惯了这种游击战术，现在配上一百战马，简直不要太舒服。一场掩护战持续的时间并不长，真正交手的时间还不到半盏茶的时间。洛青衣带领秦家军的一群女侍卫率先回到城墙内，随后轮到猛虎军一百骑兵。青田郡大军站在城墙外三百米左右的位置。死死地盯着眼前那座城池，脸上满是怒意。这一战，他们打得太憋屈了，输根本就谈不上什么输赢。虽说死了几百人，可这一战他们也杀了近千名反贼。呃，虽然这千名反贼都是一群手无寸铁的平民百姓，但不妨碍他们是反贼的事实。问题是这一战他们打得憋屈啊。那群女人就不提了，有那样一位杀神般的存在，还背靠城墙，有着弓箭手的威慑，他们打不过也就认了。可那一百骑兵真的太贱了。打又打不到，骂又骂不过，时不时给你来一剑，来一刀的，真的让人气得直咬牙。城墙上，青田郡大军站在三百米开外，久久不愿离去，一个个脸上满是怒容，就好似祖坟被撅了一样。秦风笑了笑，小心，我们走吧。嗯，魅小心轻轻应了一声，两人朝着城墙下走去。走下城墙，刚回来的一群人脸上满是笑容，不管是那些新进来的平民百姓，还是城池内原本的人。洛青衣从人群中走出来。看着秦风与魅小星两人并肩走过来，他有些诧异，总感觉两人之间似乎有些不对劲。至于哪里不对劲，他也说不上来。所幸这场战斗的胜利让洛青衣并没有多想，走上前，笑着向两人打了一声招呼：“夫君，小心，娘子，这一战辛苦你了。”秦风笑着迎上前，拉过洛青衣的手，往城池深处走过去。洛青衣微微摇头，小声道：“就是做做样子，谈不上辛苦。”魅小星跟在另外一侧，偏过头笑着说道：“青衣，你不知道。”我在城墙上看着你在底下大杀四方，可羡慕了。稳定下来，你可得教我习武。”洛青衣浅笑道，“我教你习武自然是没问题，就怕你坚持不下来。”哼！魅小星轻哼一声，不满道：“你这是看不起人，不就是练个武吗？我肯定能坚持下来的，到时候也能和你一样上阵杀敌。”洛青衣摇头失笑道：“小心，你要练武我没意见，但你想要像我一样上阵杀敌，可没那么容易。更何况，就算你想上阵杀敌，有些人答应不答应还不知道呢。”此话一出，秦风与魅小星两人顿时愣住了。秦风仗着脸皮厚，很快便调整好脸上表情，装作一副没事人的模样。毕竟他觊觎魅小星之事，洛青衣是早就知道的。可魅小星就不同了，此时那是羞得脸色通红，刚刚才与秦风定情，现在就被洛青衣这么调侃，这让他如何能不害羞呢？洛青衣见魅小星这副模样，脸上露出一副意味深长的笑容，并没有多说什么。同为女人，她是能看出来魅小星对自家夫君是个什么情况的。可以说。两人之间就差一层窗户纸没捅破了。三人一路上说说笑笑的，大部分时候都是两个女人在说，秦风则是在一旁倾听。到了空地，此时这里依然还在进行登记。见三人到来，众人脸上堆起笑容，恭敬道：“见过秦王夫人。”秦风与洛青衣微微点头，表示回应。两人身旁的魅小星亦是如此。三人走到登记处，魅小星抬手挥了挥，把小婉换过来：“小婉，登记的如何了？”夫人，到现在为止已经登记了六千三百五十二人。看这情形，恐怕人数会破万。小婉的语气有些激动，一次上万人来投，秦风的势力几乎再次翻了一倍。这种跨越速度，让他心中充满了希望。事实上，不止他一人如此。整座城池内，尤其是最开始那一批人，见到秦风治下，势力发展的如此之快，心中可谓是开心极了。不管今后能否打下一片江山，但眼下至少一切都很好，不是吗？听见此话，三人脸上露出笑容。人口的问题总算是暂时解决了，不至于再像曾经那么艰难。你继续去忙吧。魅小星笑着说道：“是，夫人。”小婉点点头，转身走开，继续投入登记的事情当中。他跟着魅小星多年，在这方面上还真的算是一把能手了。三人待了一会儿，转身离开。城池内突然多了将近万人，将会衍生出很多问题，而这些问题还需要他们三人去解决。秦风就不提了。身为一名传阅者，眼见摆放在那里，处理这方面相关事宜自然没什么大问题。洛青衣更不用多说，曾经好歹也是一国女帝。这种小场面对他来说也不叫事。至于魅小星，他比两人要欠缺一些，但也能帮上不少忙。三人一阵忙活。
，直到晚饭前才勉强将这一万人安置下来。就在城内忙活个不停的时候，城外青田郡大军也没有闲着，清扫战场。虽然也没什么可清理的，今日被他们杀掉的那些平民百姓，身上根本就没有多少东西，粮食、衣服、少数银两首饰之类的贵重物品。不过终归是没有白忙乎，好歹有点点收入。待青田郡大军撤离后，就轮到秦家军出去打扫战场了。他们收到的命令是好好掩埋那些无辜死亡的平民百姓。所有人掩埋在一片荒山上，只有一块无名墓碑，墓碑上面是这么写的：“纪念秦王治下英勇之士，总之一点，就是给这些死于战场上的平民百姓冠上一个名号。秦王治下的勇士虽无名，但却表达出秦风对待他们的态度。”而这一幕在妹小新的有意运作下传遍了城内城外，哪怕是青田郡大军的临时营地当中也收到了这条消息。乌庆收到这则消息后。气得当场指着城池方向破口大骂：“无耻小贼，竟敢收敛民心！本郡守定要杀了你！”可不管乌庆怎么骂，青田郡大军屠杀平民百姓的事情还是传了出去。宁山城内原本还有一部分很犹豫的，在听见这道消息后，那是没有丝毫犹豫，大骂乌庆等人不把他们当人看的同时，收拾东西投奔真南坝去了。而一些坚定派也开始动摇，这便是民心的威力，看不见摸不着，但它却存在于世，左右着一个个王朝的兴衰，一个国家。如果失去了民心，那么离亡国之日便不远了。乌庆当时的出发点是好的，可他却没有想到这一点。或许他从未去想过这方面的事情。一群贱民而已，在他们这种官员眼中，连自家府中一条看家护院的狗都不如。正是因为他的这种自傲，注定了青田郡大军在真南坝不会有好下场。入夜，秦风搂着洛青衣躺在床上，两人聊着一些城内的安排与今后的发展。聊得差不多后，秦风犹豫片刻，还是开口说道：“娘子，我有一件事要和你坦白。”什么事？洛青衣有些好奇。嗯，与小新有关的事情。小新，洛青衣神情一怔，脑中有那么一瞬间懵逼。不过很快，他便反应过来。什么时候的事情？洛青衣无奈道。就是今天，秦风说道。随后觉得有些不妥，再补充上一句。就在今天你上战场那会儿，我和小新就……哼！洛青衣冷哼一声，故作一副生气的模样。夫君，你可真是我的好夫君啊！我在战场上杀敌，你竟然与别的女人谈情说爱。听见此话。秦风面露尴尬神色，娘子，对不起，我也知道不该这样，可当时真的是一个意外。等回过神来时，事情已经成了这样。洛青衣冷着脸，他也不说话，就那么看着秦风。秦风情不自禁地咽了一口唾沫，伸手紧紧搂住洛青衣，说道：“娘子，你别生气，我以后一定好好补偿你。”哼！洛青衣冷哼一声，补偿？你要怎么补偿我？秦风想了想，靠过去，附在洛青衣的耳边小声说道。洛青衣脸色渐渐变得红润，不待秦风话说完，伸手捂住他的嘴，娇嗔道：“坏呸，你这是补偿吗？分明就是在奖励你自己。”秦风嘿嘿一笑，拔开洛青衣的手，随后紧紧地搂住洛青衣。“娘子，你放心，不管我以后有多少个女人，你永远都是我最喜欢、最爱的一人。”洛青衣没好气的白了他一眼：“你们男人啊，就没个好东西，吃着碗里的，想着锅里的，心里还装着整个天下。”秦风嘿嘿一笑，厚着脸皮靠过去，脸挨着洛青衣的脸蛋，笑得像个傻子一样。他明白，这次的事情算是过去了。这个时代就是这点好啊！女人对于男人三妻四妾虽然有些不满，但并不是无法接受，只要好好哄一哄就行了。洛青衣脸上泛起淡淡的笑意，往秦风怀中挤了挤，听着他的心跳缓缓入睡。对于妹小新的加入，要说心里一点芥蒂都没有，那是骗人的。但此事他也算是早有准备。自家夫君是个什么样的人，相处那么长一段时间，洛青衣也差不多摸清了。爱画大饼，不论是对谁，那饼是张口就来，能力出众。这点也毋庸置疑，明明曾经还是一名傻子，可清醒过来后，很多方面比他这位女帝还要出众。洛青衣也不得不承认，在很多事情上，他是不如秦风的。最后一点就是好色。俗话说的，好男人只要还有一口气在，就没有不好色的，除非这个男人不正常。一夜无话，翌日清晨，天边半轮红日已经冒了出来。最近一段时间的天气，那是真的好。一大早，秦风吃完早饭，带着西月、小月姐妹两人去处理城内的事情了。至于洛青衣，他装作漫不经心的去找到妹小新，两人待在屋内，足足待了一个时辰。那么长的时间，两人说了什么，没人知道。不过房门打开的那一刻，两人满脸笑意的从里面走出来，而且之后两人之间的称呼也悄然无息中变成了姐姐、妹妹。两天后，青田郡大军临时营地迎来了援军，一支五千人的援军。乌庆得到消息时，立即冲出帐篷前去迎接援军，隔着数百米，看着远处浩浩荡荡走过来的一支军队。乌庆脸上露出喜色，大人，援军来了，看人数还不少呢。刁县令激动地指着前方说道。哈哈，乌庆放声大笑，多日来的阴霾在这一刻一扫而去。
，也不知是哪个县的援军，竟带那么多人过来驰援，待剿灭那群反贼，本郡守定要好好奖赏此人。时代奖赏，大人要求的是两千人。这位同僚主动带领更多军队过来，确实难得。刁县令附会道，他心中对于援军能带领那么多人过来，也是感到十分高兴。一连吃了几场败仗，早就憋了一肚子火气了。现在有机会解决那群反贼，他心中可激动的不行。程与福与两人不同，他心中反而有着浓浓的忧愁。这几天来，可是有不少人加入反贼那边。此时那座城池内到底有多少人？他不知道，但绝对不会少于三万人。三万人守一座城，就算只有一万五千人能加入战斗，想要攻破这样一座城池，要有多少士兵才能做到？程宇福不知道，他也没有和乌庆提及此事。他很清楚，乌庆此时根本就不会听他的。就在程宇福胡思乱想的时候，广陵县县令刘县令带领五千大军抵达。看见乌庆的那一刻，刘县令赶紧上前行礼道：“下官广陵县县令刘某某，见过郡守大人。”哈哈。乌庆大笑出声，上前搀扶起柳县令，笑着说道：“刘县令，你可是青田郡第一波赶来的支援，行军速度如此之快，待拿下反贼后，少不了你的奖励。”一听此话，刘县令脸上笑开了花。他一路上紧赶慢赶，为了什么？还不是为了奖励？升官发财，下官多谢郡守大人。刘县令笑着说道，随后便开始吹嘘起来：“剿灭反贼，维护青田郡的祥和安宁，是我们这些官员的职责所在。”郡守大人此行身先士卒的来到战场，给下官做出了如此榜样。下官又如何能让郡守大人失望啊？不只是下官自己，想必此刻其他同僚率领的援军也快抵达此地了。届时，我青田郡一众官员在郡守大人您的带领下，要剿灭那群反贼，简直易如反掌。刘县令一开口，那张嘴就没停过，把乌庆给夸得心花怒放，脸上满是喜色。刁县令在一旁看着，一脸嫌弃：“什么玩意儿？拍马屁这么拍，你就不怕拍到马屁股上面？他可是见识过的，真难把那群反贼的实力，简直不能用常理来看待。”让是用看待常人的眼光去看待那群反贼，死都不知道怎么死的。这几场战斗，他们是怎么输的？刁县令可是一清二楚。所幸刘县令吹嘘一会儿后，似乎是词穷了，便停了下来。随后，一群人返回大营。大营内的士兵见援军抵达，还是足足五千人的大军，脸上露出笑容。只待其余县的支援抵达，届时便可发起进攻。一雪前耻。这天午时，李大虎急匆匆地找到秦风，激动地向其汇报喜事：“秦小哥。”强弩已经做出来了，强弩做出来了。秦风神情一愣，立即丢下手中事情，起身朝打铁方跑过去。大虎说：“走，我们赶紧过去看看。”秦小哥，你跑慢点。赵虎在后面喊了一句，随后赶紧追上去。一时间，此地就只剩下洛青衣与媚小星两女，还有西月几名侍女。洛青衣与媚小星对视一眼，两人脸上泛起一抹笑意。妹妹，走吧，我们也过去看看。嗯，媚小星应了一声。随后，两女起身往打铁方走过去。这几日以来，自从那天晚上，秦风给洛青衣交代了他与媚小星之间的事情。第二日，洛青衣找到媚小星谈论一番后，两人便以姐妹相称。不管是在外还是私下，城池内的三万多人，他们对此并没有感到任何意外，反而还觉得本就是如此。唯独秦风，当听见洛青衣与媚小星以姐妹相称时，笑得像个傻子似的。自此之后，媚小星也从原先居住的地方搬到了秦风的房间旁边住下。两人虽未踏出那一步，只是因为眼下情形不适合罢了。一旦拿下宁山县，届时有了一片属于自己的领地，有了发展喘息的空间。那个时候拿下媚小星也不迟。打铁方，此时已经围满了人。秦风抵达此地时，根本就挤不进去。赵虎见状，扯着嗓子朝人群大声喊道：“秦王来了！大家让让，给秦王让条路出来！”话音落下，吵闹的人群有那么一瞬间的寂静。随后，一群人纷纷扭头看过来，秦王，秦王的称呼断断续续的响起，人群散开一条道路。秦风面带微笑的走过去。赵虎跟在一旁，个子高大、身材魁梧的他，就好似一名护卫一般。两人走进去，没一会儿功夫，洛青衣与媚小星等人也抵达此地。这次不用喊，一群人便恭恭敬敬地向两人打招呼。Triple X 见过两位夫人，秦风没有正式称王，也没有给两女一个名号，所以治下众人都是以夫人称呼两女。两女缓缓走上前，当他们走到人群中央时，见秦风蹲在一架金属感满满的强弩前，与韩国卿讨论什么。两女对视一眼，随即走了过去，站在秦风身后。安安静静地听着他与韩国清谈论强弩的事情。韩老，强弩你们试过了吗？韩国清点点头，说道：“秦王，其实强弩昨日便做了出来，当天晚上我们就试验过了。强弩的威力巨大，但射程和准确度却没有试验出来。当时是夜晚，视线不好，城池内居住了如此多的人，我们也不敢做试验。”秦风点点头，当即说道：“既然如此，那现在便去实验一番。”站起身来，秦风朝赵虎等人挥了挥手，大虎叔。你们几个过来，把强弩抬到靠山的那边去，我们在那边做实验。是，秦王
。李大虎恭敬回道：“在如此多的人面前，他是不会喊秦风是秦小哥的。”转身招呼上几人，抬着强弩朝着靠山那边的城墙走过去。“娘子，我们走吧。”秦风招呼洛青衣与妹小心一声，上前拉起两女的手，跟了过去。洛青衣被秦风拉着，一脸淡然。妹小心却无法如此淡定，脸上露出一抹红晕，小心翼翼地偷瞄着四周，生怕谁再对他指指点点一样。可事实上，根本就没人注意他。就算有人在看他，也是向其投来羡慕的眼神。见到如此情形，妹小星也渐渐地适应了这一切，被秦风握着的手不由得紧了几分。秦风眉头一皱，转头看过来，眼神有些诧异。妹小星察觉到他的目光，转过头，展颜一笑。秦风神情一正，旋即也跟着笑了起来，握着两女的手不由得紧了几分。一群人来到城墙上，城墙外就是那片一望无际的永泰金山。赵虎几人将强弩架好，取来一支长达两米的箭矢装上去。秦王。强弩已经备好，赵虎说道。秦风点点头，抬眼眺望一下前方山林，寻了一棵较大的树木，指着道：“看见那棵树了吗？”赵虎等人顺着秦风所指看过去，一眼便看见那棵树木，离城墙大约有五百米的距离。见到这么远的距离，赵虎等人眉头紧蹙。韩国清道：“秦王，这是不是太远了一些？先试试吧。”秦风微微摇头说道：“这个距离不算远，如果强弩的有效射程没有那么远，那就说明此弩还需要改进。别忘了。”普通弓弩就有150米的有效射程，而这可是强弩， 5 0 0米都没有，只能算作是一件半成品。听见此话，韩国清没有多言，给赵虎等人下令：“大虎，就按照秦王定的目标来实验吧。”嗯，赵虎点点头，随即与其余三人开始操作强弩，调转方向，将强弩的目标定在那棵大树上面。随后，其中一人扣下扳机，咻，剧烈的破空声响起，两名长的箭矢飞射而出，在空中划出一道白痕。箭矢飞射速度极快，众人根本就无法捕捉到他的踪迹。在场之人，唯有洛青衣，凭借着强大的实力，勉强能看见一些。500米左右的距离，转瞬之间便抵达。第一箭毫无意外的射空了，但是距离却超过了500米。这样的结果让众人脸上露出笑容。此弩威力竟如此惊人，韩国亲忍不住感叹道：“吗？他心中预计的射程大概在300米左右，而现在强弩的射程大大的出乎他的预料。不过这是好事。”强弩的射程越远，它的威慑力就越大。城墙上一时间响起欢声笑语，所有人脸上都洋溢着灿烂笑容。城墙下的众人听见这些声音，还以为强弩实验成功了，也跟着欢呼庆祝起来。秦风笑着说道：“大虎叔，再来一箭，这一次把准星对好，可不要再射空了。”“没问题，这次肯定能射中。”赵虎拍着胸脯保证道。随后与几人再次配上一支箭矢，咻！当破空声再次响起的时候，众人的目光皆是看向那棵大树。下一刻，轰！一道巨大的轰鸣声传来，两米长的箭矢直接射进大树，不知射了多深。见到箭矢射中目标，众人顿时爆发出震天欢呼声。至此，强弩面试。